Teil 1 von Die Abenteuer Tom Sawyers Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Vorwort des Autors Die meisten der hier erzählten Abenteuer haben sich tatsächlich zugetragen. Das eine oder das andere habe ich selbst erlebt, die anderen meine Schulkameraden. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet, nicht weniger Tom Sawyer, doch entspricht dieser nicht einer bestimmten Persönlichkeit, sondern wurde mit charakteristischen Zügen mehrerer meiner Altersgenossen ausgestattet und darf daher jenem gegenüber als einigermaßen kompliziertes psychologisches Problem gelten. Ich muß hier bemerken, dass zur Zeit meiner Erzählung vor dreißig bis vierzig Jahren unter den Unmündigen und Unwissenden des Westens noch die seltsamsten, unwahrscheinlichsten Vorurteile und Aberglauben herrschten. Obwohl dieses Buch vor allem zur Unterhaltung der kleinen Welt geschrieben wurde, so darf ich doch wohl hoffen, dass es auch von Erwachsenen nicht ganz unbeachtet gelassen werde, habe ich doch darin versucht, ihnen auf angenehme Weise zu zeigen, was sie einst selbst waren, wie sie fühlten, dachten, sprachen und welcher Art ihr Ehrgeiz und ihre Unternehmungen waren. Erstes Kapitel Tom Keine Antwort Tom Alles still Soll mich doch wundern, wo der Bengel wieder steckt. »Tom!« Die alte Dame schob ihre Brille hinunter und schaute darüber hinweg. Dann schob sie sie auf die Stirn und schaute darunter weg. Selten oder nie schaute sie nach einem so kleinen Ding, wie ein Knabe ist, durch die Gläser dieser ihrer Staatsbrille, die der Stolz ihres Herzens war und mehr stilvoll als brauchbar. Sie würde durch ein paar Herdringe ebenso viel gesehen haben. Unruhig hielt sie einen Augenblick Umschau und sagte, nicht gerade erzürnt, aber doch immer laut genug, um im ganzen Zimmer gehört zu werden, »Ich werde strenges Gericht halten müssen, wenn ich dich erwische. Ich werde...« Hier brach sie ab, denn sie hatte sich inzwischen niedergebeugt und stocherte mit dem Besen unter dem Bett herum, und dann mußte sie wieder Atem holen, um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen. Sie hatte nichts als die Katze aufgestöbert. »So ein Junge ist mir noch gar nicht vorgekommen.« Sie ging zur offenen Tür, blieb stehen und spähte zwischen den Weinranken und dem blühenden Unkraut, welche zusammen den Garten ausmachten, hindurch. Kein Tom. So erhob sie denn ihre Stimme und rief in alle Ecken hinein, »Tom! Tom!« Hinter ihr wurde ein schwaches Geräusch hörbar, und sie wandte sich noch eben rechtzeitig um, um einen kleinen Burschen zu erwischen und an der Flucht zu hindern. »Also, da steckst du?« »An die Speisekammer habe ich freilich nicht gedacht.« was hast du denn da wieder gemacht, hä? Nichts. Nichts. Schau deine Hände an und deinen Mund. Was ist das? Bei Gott, ich weiß es nicht, Tante. Aber ich weiß es. Es ist Marmelade. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du über die Marmelade gingest, würde ich dich bläuen. Gib mir den Stock her. Der Stock zitterte in ihren Händen. Die Gefahr war dringend. Holla, Tante, sieh dich mal schnell um. Die alte Dame fuhr herum und brachte ihre Röcke in Sicherheit, während der Bursche, den Augenblick wahrnehmend, auf den hohen Bretterzaun kletterte und jenseits verschwand. Tante Polly stand sprachlos, und dann begann sie gutmütig zu lächeln. »Der Kuckuck hole den Jungen. Werde ich denn das niemals lernen? Hat er mir denn nicht schon Streiche genug gespielt, dass ich immer wieder auf dem Leim krieche? Aber alte Torheit ist die größte Torheit, und ein alter Hund lernt keine neuen Kunststücke mehr. Ach, du lieber Gott, er macht jeden Tag neue, und wie kann jemand bei ihm wissen, was kommt? Es scheint, er weiß ganz genau, wie lange er mich quälen kann, bis ich dahinter komme, und ist gar zugerissen, wenn es gilt, etwas ausfindig zu machen, um mich für einen Augenblick zu verblüffen oder mich wider Willen lachen zu machen. Es ist immer dieselbe Geschichte, und ich bringe es nicht fertig, ihn zu prügeln. Ich tue meine Pflicht nicht an dem Knaben, wie ich sollte, Gott weiß es. Spare die Rute, und du verdirbst dein Kind, heißt es. Ich begehe vielleicht Unrecht und kann es vor mir und ihm nicht verantworten, fürchte ich. Er steckt voller Narrenspossen und allerhand Unsinn, aber einerlei, er ist meiner toten Schwester Kind, ein armes Kind, und ich habe nicht das Herz, ihn irgendwie am Gängelband zu führen. Wenn ich ihn sich selbst überlasse, drückt mich mein Gewissen, 
und so oft ich ihn schlagen muß möchte mir das alte herz brechen nun mag's drum sein der weibgeborene mensch bleibt halt sein ganzes leben durch in zweifel und irrtum wie die heilige schrift sagt und ich denke es ist so er wird wieder den ganzen abend blinde kuh spielen und ich sollte ihn von rechts wegen um ihn zu strafen morgen arbeiten lassen es ist wohl hart für ihn am samstag stillzusitzen wenn alle anderen knaben feiertag haben aber er hasst arbeit mehr als irgend sonst was und ich will meine pflicht an ihm tun oder ich würde das kind zugrunde richten tom spielte blinde kuh und fühlte sich sehr wohl dabei zur rechten zeit kehrte er ganz frech nach hause zurück um jim dem kleinen farbigen bengel zu helfen noch vor tisch das holz für den nächsten tag zu sägen und zu spalten und schließlich hatte er jim die abenteuer des tages erzählt während jim drei viertel der arbeit getan hatte toms jüngerer bruder oder vielmehr halbbruder sid war bereits fertig mit seinem anteil an der arbeit dem zusammenlesen des holzes denn er war ein phlegmatischer junge und hatte keinerlei abenteuer und kühne unternehmungen während tom nun seine suppe aß und nach möglichkeit zuckerstückchen stahl stellte tante polly allerhand fragen an ihn arglistige und verfängliche fragen denn sie brannte darauf ihn in eine falle zu locken wie so viele gutherzige geschöpfe bildete sie sich auf ihr talent in der höheren diplomatie nicht wenig ein und betrachtete ihre sehr durchsichtigen anschläge als wahre wunder inquisitorischer verschlagenheit tom sagte sie es war wohl ziemlich heiß in der schule hm, ja sehr heiß hm? Hm, ja hattest du nicht lust zum schwimmen zu gehen tom stutzte ein ungemütlicher verdacht stieg in ihm auf er schaute forschend in tante pollys gesicht aber es war nichts darin zu lesen so sagte er »Nein, das heißt nicht so sehr.« Die alte Dame streckte ihre Hand nach ihm aus, befühlte seinen Kragen und sagte, »Jetzt, scheint mir, kann dir jedenfalls nicht mehr zu warm sein.« Auf diese Art, dachte sie, habe sie sich von der vollkommenen Trockenheit seines Kragens überzeugt, ohne ihre wahre Absicht von fern merken zu lassen. Aber Tom hatte trotzdem begriffen, woher der Wind wehte. So beeilte er sich wohlweislich, allen etwaigen Fragen zuvorzukommen. Einige von uns haben sich den Kopf unter die Pumpe gehalten. Meiner ist noch feucht, fühl nur. Tante Polly ärgerte sich, eine so wichtige Indizie übersehen zu haben. So hatte sie von vornherein ihre Waffen aus der Hand gegeben. Dann kam ihr aber ein neuer Gedanke. Tom, du hast doch wohl nicht den Kragen, den ich dir an die Jacke genäht hatte, beim unter die pumpe halten des kopfes abgenommen mach doch mal die jacke auf toms mienen hellten sich auf er öffnete seine jacke sein kragen saß ganz fest wirklich na ist gut du kannst gehen ich hätte darauf geschworen daß du im wasser gewesen seist nun dir geht es diesmal wie der gebrannten katze ich habe dich zu unrecht in verdacht gehabt diesmal tom Sie war halb verdrießlich, so aus dem Felde geschlagen zu sein, und doch freute sie sich, dass Tom doch wirklich mal gehorsam gewesen war. Plötzlich sagte Sidney, »Ich habe aber doch gesehen, dass du seinen Kragen mit weißen Zwirn genäht hast, und jetzt ist er auf einmal schwarz.« »Freilich habe ich weißen genommen.« »Tom?« Aber Tom hatte sich schon aus dem Staube gemacht. »Na, warte, Sidney, das sollst du mir büßen.« Damit war er aus der Tür. An einem sicheren Plätzchen beschaute Tom dann zwei lange Nadeln, welche unter dem Kragen seines Rockes steckten, die eine mit schwarzem, die andere mit weißem Zwirn. Sie allein hätte es nie gemerkt, dachte er, ohne diesen Sitt. Einmal schwarzen, das andere mal weißen, zum Teufel, ich wollte sie, entschied sich für einen, damit ich wüsste, woran ich wäre. Und Sitt, na, seine Prügel sind ihm sicher. Wenn ich's nicht tue, soll man mir die Ohren abschneiden. Tom war kein Musterknabe. Aber er kannte einen und hasste ihn von Herzen. Ein Augenblick, und Tom hatte alle seine Kümmernisse vergessen. Nicht, dass sie auf einmal geringer geworden wären oder weniger auf dem Herzen des kleinen Mannes gelastet hätten, aber Tom hatte eine neue, wundervolle Beschäftigung, und die richtete ihn auf und half ihm über alles hinweg. Für den Augenblick. Wie eben ein Mann alles mißgeschick beim Gedanken an neue Taten verschmerzt. Diese neue Beschäftigung war eine ganz neue Art zu pfeifen die ihm irgendein Negerbengel vor kurzem beigebracht hatte, 
und die jetzt ungestört geübt werden mußte die wichtige erfindung beruhte auf einem vogelartigen schmetternden triller mit gleichzeitigem durch zungenschlag hervorgebrachten geschwindmarsch von tönen der leser weiß wie man diese delikate musik ausübt oder er ist niemals jung gewesen tom hatte mit fleiß und aufmerksamkeit bald den trick heraus und schlenderte den mund voll harmonie und stolz im herzen die dorfstraße hinunter er fühlte sich wie ein sterngucker der ein neues gestirn entdeckt hat nur daß keines sternguckers freude und genugtuung so tief und ungetrübt hatte sein können wie die toms der sommerabend war lang und noch hell plötzlich hörte tom auf zu pfeifen ein fremder stand vor ihm ein bursche kaum größer als er selbst eine neue bekanntschaft einerlei welchen alters und geschlechts war in dem armseligen kleinen st petersburg schon ein ereignis dieser bursche war gut gekleidet zu gut für einen werktag sonderbar seine Mütze war zierlich, seine eng anliegende blaue Jacke neu und sauber, ebenso seine Hose. Er hatte Schuhe an, und es war erst Freitag. Er hatte sogar ein Halstuch um, ein wahres Monstrum von einem Tuch. Überhaupt hatte er etwas an sich, was den Naturmenschen in Tom herausforderte. Je mehr Tom das neue Weltwunder anstarrte, um so mehr rümpfte er die Nase über solche Geziertheit, und sein eigenes Äußere erschien ihm immer schäbiger. Beide schwiegen. Wollte einer ausweichen, so wollte auch der andere ausweichen, natürlich nach derselben Seite. So schauten sie lange einander, herausfordernd in die Augen. Endlich sagte Tom, »Soll ich dich prügeln?« »Das möchte ich doch erst einmal sehen.« »Das wirst du allerdings sehen.« »Du kannst es ja gar nicht.« »Wohl kann ich's, Pa. Wohl kann ich's, nicht wahr? Doch wahr.« Eine ungemütliche Pause. Darauf wieder Tom. »Wie heißt du denn?« »Das geht dich nichts an, Straßenjunge.« »Ich will dir schon zeigen, dass mich's was angeht.« »Na, warum tust du's dann nicht?« »Wenn du noch viel sagst, tu ich's.« »Viel, viel, viel. So, nun tu's.« »Ach, du hältst dich wohl für mehr als mich. Wenn ich nur wollte, könnte ich dich mit einer Hand unterkriegen.« »Na, warum tust du's denn nicht? Du sagst nur immer, dass du's kannst.« »Wenn du frech wirst, tu ich's.« Ah, das kann jeder sagen. Du bist wohl was Rechtes, du Windhund. Was du für einen dummen Hut auf hast. Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn ja herunterschlagen. Schlag ihn doch runter, wenn du ein paar Ohrfeigen haben willst. Lügner, Selbstlügner, Prahlhans, du bist ja zu feig. Ach, mach, dass du weiterkommst. Du, wenn du noch lange Blödsinn schwatzt, schmeiß ich dir einen Stein an den Kopf. Na, so wag's doch. Ich tu's auch. »Warum tust du's denn nicht? Du sagst es ja immer nur. Tust doch mal, du bist ja zu bange.« »Ich bin nicht bange.« »Natürlich bist du bange.« »Nicht wahr?« »Doch wahr.« Wieder eine Pause. Beide starren sich an, gehen umeinander herum und beschnüffeln sich wie junge Hunde. Plötzlich liegen sie in schönster Kampfstellung Schulter an Schulter. Tom schrie, »Scher dich fort!« »Fällt mir gar nicht ein.« »Fällt mir auch nicht ein.« So standen sie jeder einen fuß als stütze zurückgestellt aus aller kraft aneinander herumschiebend und sich wütend anstarrend aber keiner konnte dem gegner einen vorteil abgewinnen von diesem stillen kampf heiß und atemlos hielten beide gleichzeitig inne und tom sagte du bist doch ein feigling und ein aff obendrein ich werd's meinem großen bruder sagen der kann dich mit dem kleinen finger verhauen und ich werd's ihm sagen daß er's tut was schert mich dein bruder ich habe einen bruder der noch viel stärker ist als deiner der wirft deinen bruder über den zaun da beide brüder waren natürlich durchaus imaginär das lügst du das weißt du tom zog mit dem fuß einen strich durch den sand und sagte komm herüber und ich hau dich daß du liegen bleibst sofort sprang der andere hinüber und sagte herausfordernd so nun tu's mach mich nicht wütend rat ich dir beim deukhaft für zwei penny würde ich's wirklich tun im nächsten Augenblick hatte der feine Junge ein zwei penny stück aus der Tasche geholt und hielt es Tom herausfordernd vor die Nase. Tom schlug es ihm aus der Hand. Im nächsten Augenblick rollten beide Jungen im Schmutz, ineinander verbissen wie zwei Katzen, und während ein paar Minuten rissen und zerrten sie sich an den Haaren und Kleidern, schlugen und zerkratzten sich die Nasen und bedeckten sich mit Staub und Ruhm. Plötzlich klärte sich die Situation und aus dem Kampf gewühlt tauchte Tom empor auf dem andern reitend und ihn mit den fäusten traktierend sag genug der bengel setzte seine krampfhaften bemühungen sich zu befreien fort vor wut schreiend sag 
genug und tom prügelte lustig weiter schließlich stieß der andere ein halb ersticktes genug hervor tom ließ ihn aufstehen und sagte so nun weißt du's das nächste mal sieh dich besser vor mit wem du anbindest der fremde trollte sich den staub von den kleidern schlagt schluchzend sich die nase reibend von zeit zu zeit sich umsehend um tom zu drohen daß er ihn das nächste mal verhauen werde worauf tom höhnisch lachte und seelenvergnügt nach hause schlenderte und sobald er den rücken gewandt hatte hob der andere einen stein auf zielte traf tom zwischen die schultern und rannte davon mit der geschwindigkeit einer antilope tom verfolgte den verräter bis zu dessen wohnung und fand so heraus wo er wohne als tapferer held blieb er dann herausfordernd eine zeit lang an einem zaun stehen um zu warten ob der feind es wagen werde wieder herauszukommen aber der feind begnügte sich ihm durch die fenster gesichter zu schneiden und hütete sich den neutralen boden zu verlassen schließlich erschien des feindes mutter und nannte tom ein schlechtes lasterhaftes gemeines kind und jagte ihn davon so ging tom also fort aber er sagte er hoffe den feind doch noch einmal zu erwischen er kam ein bisschen spät nach hause und indem er behutsam in das fenster kletterte deckte er einen hinterhalt in gestalt seiner tante und als sie den zustand seiner kleider sah war ihr entschluß unumstößlich gefaßt ihn am samstag in strenge haft zu nehmen und ordentlich schwitzen zu lassen zweites kapitel samstagmorgen war gekommen und es war ein heller frischer sommermorgen und sprühend von leben jedes herz war voll gesang und wessen herz jung war der hatte ein lied auf den lippen freude glänzte auf allen gesichtern und die lust zu springen zuckte in aller füßen die akazien blühten und ihr süßer duft erfüllte die luft cardiff hill in der nähe des hauses und dasselbe überragend war von grün bedeckt und war gerade entfernt genug um wie das gelobte land träumerisch ruhevoll und unberührt zu erscheinen tom erschien auf der bildfläche mit einem eimer voll farbe und einem großen pinsel er überblickte die umzäunung und aller glanz schwand aus der natur und tiefe schwermut bemächtigte sich seines geistes dreißig yards lang und neun fuß hoch war der unglückliche zaun das leben erschien ihm traurig er empfand sein kleines dasein als last seufzend tauchte er den pinsel in den topf und strich einmal über die oberste planke wiederholte die operation und nochmals und verglich das kleine gestrichene Stückchen mit der unendlichen noch zu erledigenden Strecke und hockte sich entmutigt auf einen Baumstumpf. Jim kam mit einem Zinneimer aus der Tür Buffalo Gels singend. Wasser von der Pumpe zu holen, war Tom bisher immer als eine der unwürdigsten Verrichtungen erschienen, jetzt schien es ihm anders. Er sagte sich, dass er dort Gesellschaft finden werde, weiße Mulatten und Neger, Knaben und Mädchen traf man immer dort, die bis sie an die Reihe zu Pumpen kam, herumlungerten, irgendein Spiel trieben, sich zankten, prügelten und Wetten anstellten, und dann überlegte er, dass die Pumpe zwar nur einhundertfünfzig Yards entfernt sei, Jim trotzdem aber nie unter einer Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen, und dann auch noch gewöhnlich geholt werden musste. Er sagte also, »Du, Jim, ich will Wasser holen, wenn du inzwischen anstreichen willst.« Jim schüttelte den Kopf und antwortete, »Es geht nicht, Master Tom.« Alte Dame sagen mir zu gehen und holen Wasser und nix aufhalten mit irgendwem. Sie sagen, sie wissen, dass Master Tom werden versuchen zu gewinnen, mich zu streichen, und, so sie sagen, Jim zu gehen nach seinem eigenes Geschäft und nix zu streichen. Ach was, Jim, lass sie nur reden. So macht sie's immer. Gib mir nur den Eimer, du sollst sehen, ich bin gleich wieder da. Sie braucht's ja nicht zu wissen. »Nein, Master Tom, ich nix tun. Alte Dame wollen ihm Kopf abreißen, wenn er tut. So sicher, Master Tom.« »Sie? Sie kann ja gar nicht schlagen. Sie fährt einem mit dem Fingerhut über den Kopf. Und wer macht sich daraus was? Ihre Worte sind gefährlich. Hm. Ja, aber sagen ist doch nicht tun, wenn sie nur nicht so viel dabei weinen wollte. Du, Jim, ich geb dir auch ne Murmel. Oder eine Glaskugel.« Jim begann zu schwanken. »Eine weiße Glaskugel, Jim, und horch mal, was für einen schönen Klang hat sie.« »Ach, seien das schöne, wunderschöne Glaskugel. Aber, Master Tom, ich hab so furchtbare Angst vor alte Dame.« Aber Jim war auch nur ein Mensch. Diese Verführungskünste waren zu stark für ihn. Er setzte seinen Eimer hin und griff nach der Kugel. Im nächsten Augenblick 
sauste er die Straße hinunter mit seinem Eimer und einem Schreckensschrei. Tom arbeitete mit Vehemenz und Tante Polly, ein Pantoffel in der Hand und Triumph im Auge, kehrte vom Felde zurück. Aber Toms Energie hielt nicht lange an. Er begann an all die Streiche zu denken, die er für heute geplant hatte, und sein Kummer wurde immer größer. Bald würden seine Spielgefährten frei und sorglos vorbeikommen, um auf alle möglichen Expeditionen auszugehen, und die würden ihre Witze reißen über ihn, der da stand und arbeiten mußte. Der bloße Gedanke daran brannte wie Feuer. Er kramte seine weltlichen Schätze aus und hielt Herrschau, allerhand selbst erfundenes Spielzeug, Murmel und Plunder, genug, um sich einen Arbeitstausch zu erkaufen, aber nicht genug, um dadurch auch nur für eine halbe Stunde die Freiheit zu bekommen. So steckte er seine armselige Habe wieder in die Tasche und gab den Gedanken auf, einen Bestechungsversuch bei den Jungen zu machen. Mitten in diese trüben und hoffnungslosen Betrachtungen kam plötzlich ein Einfall über ihn. Durchaus kein großer, glänzender Einfall. Er nahm seinen Pinsel wieder auf und setzte ruhig die Arbeit fort. Ben Rogers erschien in Sicht, der Junge aller Jungen, der sich über alle lustig machen durfte. Bens Gang war springend, tanzend, hüpfend, Beweis genug, dass sein Herz leicht und seine Gedanken und Pläne großartig waren. Er knupperte an einem Apfel und ließ ein langes, melodiöses ho hören, gefolgt von einem gegrunzten Ding-Dong-Ding, Ding-Dong-Dong, Ding, denn er war in diesem Augenblick ein Dampfboot. Als er näher kam, mäßigte er seine Geschwindigkeit, nahm die Mitte der Straße, bog nach Steuerbord über und legte elegant und mit vielem Geschrei und Umstand bei, denn er vertrat hier die Stelle des Big Missouri, und hatte neun Fuß Tiefgang, er war Dampfboot, Kapitän, Bemannung zugleich und sah sich selbst auf der Kommandobrücke stehend, Befehle gebend und ihre Ausführung überwachend. Stopp! Ling, a, ah, ling, ling! Die Hauptroute war zu Ende und er wandte sich langsam einem Nebenarme des Flusses zu. Stopp! Zurück! Ling, a, ah, ling, ling! Seine Arme sanken ermüdet herunter. Steuerbord wenden! Linga, ling, ling, Sein Arm beschrieb jetzt große Kreise, denn er stellte ein Rad von vierzig Fuß Durchmesser dar. Backbord zurück, Linga, ling, ling, Wieder beschrieb der Arm, diesmal der linke, gewaltige Kreise. Steuerbord, stopp. Linga, ling, ling, Backbord, stopp, halt, langsam überholen, linga, ling, ling, tschu, tschu, tschu. Heraus mit dem Tau dort, lustig, hoho, heraus damit, he, wird's bald, ein Tau dort um den Pfeiler, so, nun los, Jungs, los, Maschine, stopp, linga, ling, ling, tschu, 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 tschu. lässt den Dampf ausströmen. Tom war ganz vertieft in seine Anstreicherei, er merkte nichts von der Ankunft des Dampfbootes. Ben blieb einen Moment stehen, dann sagte er, »Oho, Strafarbeit, Tom, hä?« Keine Antwort. Tom überschaute seine Arbeit mit dem Auge eines Künstlers. Dann machte er mit dem Pinsel noch einen eleganten Strich und übte wieder Kritik. Ben rannte zu ihm hin. Tom wässerte der Mund nach dem Apfel, aber er stellte sich ganz vertieft in seine Arbeit. Ben sagte, »Hallo, alter Bursche, Strafarbeit, was?« »Ach, bist du's, Ben, ich hatte dich nicht bemerkt.« »Weißt, ich geh grad zum Schwimmen. Würdest du denn gern mitgehen können?« »Aber natürlich. Bleibst du lieber bei deiner Arbeit, nicht?« Tom schaute den Burschen erstaunt an und sagte, »Was nennst du Arbeit?« »Na, ist das denn keine Arbeit?« Tom betrachtete seine Malerei und sagte nachlässig, »Na.« »Vielleicht ist das Arbeit, oder es ist keine Arbeit. Jedenfalls macht es Tom Sawyer Spaß.« »Na, na, du willst doch nicht wirklich sagen, dass dir das da Spaß macht?« Der Pinsel strich und strich. »Spaß? Warum soll's denn kein Spaß sein? Kannst du vielleicht jeden Tag einen Zaun anstreichen?« Ben erschien die Sache plötzlich in anderem Licht. Er hörte auf, an seinem Apfel zu knuspern. Tom fuhr mit seinem Pinsel bedächtiger hin und her und hin und her, hielt an, um sich von der Wirkung zu überzeugen, half hier und da ein bisschen nach, prüfte wieder, während Ben immer aufmerksamer wurde. 
immer interessierter. Plötzlich sagte er, »Du, Tom, lass mich ein bisschen streichen.« Tom überlegte, war nahe daran einzuwilligen, aber er besann sich, »Nee, nee, ich würde es herzlich gern tun, wenn aber Tante Polly gibt so viel gerade auf diesen Zaun, gerade an der Straße, weißt du, aber wenn's der schwarze Zaun wäre, wär's mir recht und ihr wär's auch recht. Ja, sie gibt schrecklich viel auf diesem Zaun, deshalb muß ich das da sehr sorgfältig machen. Ich glaub von tausend, ach was, zweitausend Jungen ist vielleicht nicht einer, der es ihr recht machen kann, wie sie's haben will.« »Na, wirklich? Du...« »Gib her, nur mal versuchen, nur ein klein bisschen versuchen. Ich würde dich lassen, wenn's meine Arbeit wäre, Tom.« »Ben, ich würd's wahrhaftig gern tun, aber Tante Polly, weißt du, Jim wollt's auch schon tun, aber sie ließ ihn nicht. Sid wollte es tun, aber sie ließ es ihn auch nicht tun.« »Na, siehst du wohl, dass es nicht geht, wenn du den Zaun anstreichest, und es passiert was, Ben.« »Ach, Unsinn!« ich will so vorsichtig machen, nur mal versuchen, wenn ich dir den Rest von meinem Apfel geb. Na dann, nee, Ben, tu's nicht. Ich hab solche Angst. Ich geb dir den ganzen Apfel. Tom gab mit betrübter Miene den Pinsel ab, innerlich frohlockend, und während der Dampfer Big Missouri in der Sonnenhitze arbeitete und schwitzte, saß der Künstler ausruhend auf einem Baumstumpf im Schatten des Zaunes schlug die Beine übereinander, verzerrte seinen Apfel und grübelte, wie er noch mehr Unschuldige zu seinem Ersatz anlocken könne. Opfer genug waren vorhanden. Jeden Augenblick schlenderten Knaben vorbei. Sie kamen, um ihn zu verhöhnen und blieben, um zu streichen. Nach einiger Zeit war Ben müde geworden. Tom hatte als nächstes Billy Fischer ins Auge gefasst, der ihm eine tote Ratte und eine Schnur, um die Ratte darin durch die Luft fliegen zu lassen, anbot und von Johnny Miller bekam er eine gut erhaltene Sackpfeife und so immer weiter stundenlang, und als der Nachmittag halb vergangen war, war aus dem armen, verlassenen Tom vom Morgen ein buchstäblich in Reichtum schwimmender Tom geworden. Er besaß außer den angeführten Sachen zwölf Murmel, ein Stück eines Brummeisens, ein Stück blau gefärbtes Glas zum Durchschauen, eine Spielkanone, ein Messer, das gewiß nie jemand Schaden getan hatte oder jemals tun konnte, ein bisschen Kreide, ein Glasstöpsel, einen Zinnsoldaten, den Kopf eines Frosches, sechs Feuerschwärmer, ein Kaninchen mit einem Auge, einen messingen Türgriff, ein Hundehalsband, aber kein Hund, den Griff eines Messers, vier Orangenschalen und einen kaputten Fensterrahmen. Er hatte einen sorglosen, bequemen, lustigen Tag gehabt, eine Menge Gesellschafter und der Zaun hatte eine dreifache Lage Farbe bekommen. Wäre nicht der Zaun jetzt fertig gewesen, Tom hätte noch alle Jungs des Dorfes bankrott gemacht. Tom dachte bei sich, die Welt wäre schließlich doch wohl nicht so buckelig. Er war, ohne es selbst recht zu wissen, hinter ein wichtiges Gesetz menschlicher Tätigkeit gekommen, das nämlich das, um jemand, groß oder klein, nach etwas lüstern zu machen, es nur nötig ist, dieses etwas schwer erreichbar zu machen. Wäre er ein großer und weiser Philosoph gewesen, gleich dem Verfasser dieses Buches, er würde jetzt begriffen haben, dass, was jemand tun muß, Arbeit, was man freiwillig tut, dagegen Vergnügen heißt. Er würde ferner verstanden haben, dass künstliche Blumen machen oder in der Tretmühle ziehen, Arbeit ist, Kegel schieben aber oder den Mont Blanc besteigen, Vergnügen. Es gibt reiche Engländer, die einen Viererzug zwanzig bis dreißig Meilen in einem Tage laufen lassen, weil dieser Spaß sie einen Haufen Geld kostet. Würden sie aber dafür bezahlt werden, so würden sie es als Arbeit ansehen und darauf verzichten. Ende von Teil 1 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 2 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Drittes Kapitel Tom präsentierte sich Tante Polly, welche in einem gemütlichen, zugleich als Schlaf-, Frühstücks- und Speisezimmer dienenden Raum am offenen Fenster saß und fleißig mit Handarbeit beschäftigt gewesen war. Die balsamische Sommerluft, die vollkommene Ruhe, Blumenduft und Summen der Bienen, alles hatte seine Wirkung geübt. 
Sie war über ihre Beschäftigung eingenickt. Sie hatte nur die Katze zur Gesellschaft gehabt, und die schlief in ihrem Korbe. Die Brille hatte sie, Tante Polly, zur Vorsicht auf ihren grauen Kopf weiter hinaufgeschoben. Sie mochte geglaubt haben, Tom sei längst wieder flüchtig geworden und wunderte sich nun, ihn ungeniert neben sich sitzen zu sehen. »Darf ich jetzt spielen gehen, Tante?« fragte Tom unschuldig. »Was? Schon wieder? Was hast du denn heute getan?« »Alles fertig, Tante.« »Tom, lüg nicht, ich glaub's nicht.« »Ich lüge aber nicht, Tante, es ist alles fertig.« Tante Polly setzte kein besonderes Vertrauen in seine Beteuerung. Sie ging hinaus, um selbst zu sehen, und sie wäre zufrieden gewesen, hätte sie zwanzig Prozent von Toms Worten wahrgefunden. Als sie sah, dass wirklich der ganze Zaun gestrichen und nicht nur leicht gestrichen, sondern gründlich und mehrfach mit Farbe bedeckt und noch ein Stück Boden obendrein eine Farbschicht abbekommen hatte, war ihr Erstaunen unaussprechlich. Sie sagte, »Na, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich sehe, Tom, du kannst arbeiten, wenn du willst.« Und dann dämpfte sie das Kompliment, indem sie hinzufügte, »Aber es ist mächtig selten, dass du willst. Leider. Ist gut, geh jetzt und spiel. Schau aber, dass du in einer Woche spätestens wieder hier bist, oder ich hau dich.« Sie war so überrascht durch den Glanz seiner Heldentat, dass sie ihn in die Speisekammer zog und einen auserwählten Apfel hervorsuchte und ihn ihm gab mit dem salbungsvollen Hinweise darauf, wie getane Arbeit jeden Genuss erhöhe und veredle, wenn sie fleißig, ehrlich und ohne Kniffe und Betrügerei getan werde. Und während sie mit einer passenden Bibelstelle schloss, hatte er ein Stück Kuchen stibitzt. Dann hüpfte er davon und sah Sid gerade die Außentreppe hinaufklettern, die auf einen Hinterraum im zweiten Boden führte. Erdklumpen waren genug vorhanden, und im nächsten Moment sauste eine ganze Menge durch die Luft. Sie fielen wie ein Hagelwetter um Sid herum nieder. Und bevor Tante Polly ihre überraschten Lebensgeister sammeln konnte und zu Hilfe eilen, hatten sechs oder sieben Geschosse ihr Ziel erreicht, und Tom war über den Zaun und davon. Es war zwar eine Tür in demselben, aber wie man sich denken kann, hatte Tom es viel zu eilig, um da durchzugehen. Er fühlte sich erleichtert, und nun er sich mit Sid wegen dessen Verrates auseinandergesetzt und ihm eine tüchtige Lektion gegeben hatte. Tom umging einen Häuserblock und gelangte in eine schlammige Allee, die zu Tante Pollys Kuhstall führte. Tom machte sich schleunigst aus dem Gebiet, wo Gefangenschaft und Strafe drohten, und strebte dem öffentlichen Spielplatz des Dorfes zu, wo sich zwei feindliche Truppen von Knaben Rendezvous geben sollten, nach vorhergegangener Verabredung. Tom war der Anführer der einen. Sein Busenfreund Joe Harper kommandierte die andere. Diese beiden großen Generale ließen sich nicht herab, selbst zu kämpfen, das schickt sich für den großen Haufen, sondern saßen zusammen auf einem Hügel und leiteten die Operationen durch Befehle an die Unterführer. Toms Armee gewann einen großen Sieg nach einer langen, hartnäckigen Schlacht, dann wurden die Toten begerdigt, die Gefangenen ausgetauscht, die Bestimmungen für das nächste Zusammentreffen getroffen, und der Tag dafür festgesetzt, worauf sich die Armeen in Kolonnen formierten und zurückmarschierten. Tom marschierte allein nach Haus. Als er an dem Hause des Chef Thatcher vorbeikam, sah er im Garten ein unbekanntes Mädchen, ein liebliches, kleines, blauäugiges Geschöpf, mit hellem, in zwei Zöpfen gebundenem Haar, weißem Sommerkleid und gestickten Höschen. Der ruhmreiche Held fiel ohne einen Schuss getan zu haben. Eine gewisse Amy Lawrence war mit einem Schlage aus seinem Herzen verstoßen und ließ nicht einmal eine Erinnerung darin zurück. Er hatte sie bis zum Wahnsinn zu lieben geglaubt, seine Liebe war ihm als Anbetung erschienen, und nun zeigte es sich, dass es nur eine schwache, unbeständige Neigung gewesen sei. Er hatte durch Monate um sie gesäuft, sie hatte seine Liebe vor kaum einer Woche erst mit ihrer Gegenliebe belohnt, er war vor kurzen sieben Tagen noch der glücklichste und stolzeste Bursche der Welt gewesen, und jetzt, in einem Augenblick, war sie gleich irgendeiner beliebigen Fremden, der man flüchtig begegnet ist, aus seinem Herzen verschwunden. Er betrachtete diesen neuen Engel mit glänzenden Augen, bis er merkte, dass sie ihn entdeckt habe. Dann stellte er sich, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit, und begann dann, nach rechter Jungensmanier, sich zu spreizen, um ihre Bewunderung zu erregen. Diese Torheiten trieb er eine Weile, schielte dann hinüber und sah, dass das kleine Mädchen sich dem Hause zugewandt hatte. Tom kletterte auf den Zaun und balancierte oben herum, machte ein trübseliges Gesicht und hoffte, sie werde sich dadurch zu längerem Verweilen bewegen lassen. 
Sie blieb auch einen Augenblick stehen. Dann ging sie weiter der Tür zu. Tom stieß einen tiefen Seufzer aus, als sie die Türschwelle betrat, aber seine Mienen hellten sich auf, leuchteten vor Vergnügen, denn sie hatte in dem Moment, ehe sie verschwand, ein Stiefmütterchen über den Zaun geworfen. Tom rannte herzu und blieb dicht vor der Blume stehen, beschattete seine Augen und schaute die Straße hinunter, als hätte er dort etwas von größtem Interesse entdeckt. Dann nahm er einen Strohhalm auf und begann ihn auf der Nase zu balancieren, indem er den Kopf zurückwarf. So, sich rechts und links drehend, kam er der Blume immer näher. Schließlich ruhte sein bloßer Fuß darauf, seine Zehen nahm sie auf, und er hüpfte mit seinem Schatz davon und verschwand um die nächste Ecke. Aber nur für eine Minute, bis er die Blume unter seiner Jacke versteckt hatte, auf seinem Herzen oder auch auf dem Bauche, denn er war in der Anatomie nicht sehr bewandert und durchaus nicht kritisch. Dann kehrte er zurück, lungerte auf seinem Zaun herum und ließ seine Augen nach ihr herumspazieren, bis die Nacht anbrach, aber die Kleine ließ sich nicht wieder sehen. Tom tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie hinter irgendeinem Fenster gestanden und von seinen Aufmerksamkeiten Notiz genommen habe. Endlich ging er nach Hause, den Kopf voll angenehmer Vorstellungen. Während des ganzen Abendessens war er so geistesabwesend, dass sich seine Tante wunderte, was in ihn gefahren sein könne. Er bekam wegen seiner Beschießung Sitz Schelte und schien sich weiter gar nichts daraus zu machen. Er versuchte, seiner Tante vor der Nase Zucker zu stehlen und bekam was auf die Finger. Er sagte, »Tante, du schlägst Sid nie, wenn er sowas macht.« »Na, Sid treibt sich auch nicht so arg wie du. Du würdest den ganzen Tag im Zucker sein, wenn ich nicht aufpasste.« Gleich darauf ging sie in die Küche und Sid, auf seine Unverletzlichkeit pochend, griff nach der Zuckerdose mit einer Selbstüberhebung gegen Tom, die diesem unerträglich dünkte. Aber Sids Finger glitten aus, und die Zuckerdose fiel auf den Boden und zerbrach. Tom war außer sich vor Vergnügen, so außer sich, dass er sogar seine Zunge im Zaum hielt und verstummte. Er nahm sich vor, kein Wort zu sagen, auch nicht, wenn seine Tante wieder hereinkomme. So lange, bis sie frage, wer dieses Verbrechen begangen habe. Dann wollte er es sagen, und niemand auf der Welt würde so glücklich sein wie er, wenn dieser Musterknabe auch einmal was auf die Pfoten bekam. Er war so voll Erwartung, dass er sich kaum zurückhalten konnte, als die alte Dame dann kam und vor den Scherben stand und Zornesblitze über den Rand ihrer Brille schleuderte. Er sagte zu sich, »Jetzt kommt's!« und im nächsten Augenblick zappelte er auf dem Fußboden. Eine drohende Hand schwebte über ihm, um ihn nochmals zu treffen. Tom brüllte, »Halt, halt, warum prügelst du mich? Sid hat sie zerbrochen.« Tante Polly hielt erschrocken inne, und Tom sah sofort, dass sich das Mitleid bei ihr zu regen begann, aber sie sagte nur, »Auf, ich denke, bei dir schadet kein Schlag, du hast manches auf dem Kerbholz, wofür du keine Prügel bekommen hast.« Dann aber empfand sie doch Reue und hätte gerne etwas Liebevolles, Versöhnendes gesagt, aber sie dachte, das könne als Zugeständnis ihres Unrechts gelten, und dadurch würde die Disziplin leiden schwieg sie und ging betrübten Herzens ihren Geschäften nach. Tom verkroch sich in einen Winkel und wühlte in seinen Leiden. Er wußte, dass seine Tante innerlich vor ihm auf den Knien lag, und er fühlte wilde Genugtuung bei diesem Gedanken. Er würde sich nichts merken lassen und nicht dergleichen tun. Er wußte, dass liebevolle Blicke auf ihm ruhten, aber er spielte den Gleichgültigen. Er stellte sich vor, wie er krank oder tot daliege und seine Tante händeringend über ihm, um ein verzeihendes Wort bettelnd, aber er würde sich abwenden und sterben, ohne das Wort zu sagen. Was würde sie dann wohl empfinden? Dann wieder sah er sich vom Fluss nach Hause getragen, tot, mit triefenden Haaren, steifen Gliedern und für immer erstarrtem Herzen. Oh, wie würde sie sich über ihn werfen, wie würden ihre Tränen fließen und wie würde sie zu Gott flehen, ihn ihr wiederzugeben, und sie würde ihn nie, nie wieder misshandeln aber er würde kalt und blass daliegen und sich nicht regen, ein kleiner Märtyrer, dessen Leiden für immer zu Ende sind. So schraubte er seine Gefühle durch eingebildetes Elend künstlich in die Höhe, dass er fast daran erstickt wäre. Er war so leicht gerührt. Seine Augen schwammen in einem trüben Nebel, welcher zu Tränen wurde, sobald er blinzelte, und herabrann und von der Spitze seiner Nase troff. Und solche Wollust bereitete ihm sein Kummer, dass er sich nicht um die Welt von irgendjemand hätte trösten oder aufheitern lassen. Er war viel zu zart für eine solche Berührung mit der Außenwelt. Und als seine Cousine Mary nach einem eine ganze Woche lang Besuch auf dem Lande lustig und guter Dinge hereinhüpfte, sprang er auf, 
und schlich in Einsamkeit und Kälte zu einer Tür hinaus, während sie Gesang und Sonnenschein zur anderen hereinbrachte. Er vermied die Orte, an denen sich seine Freunde herumzutreiben pflegten und suchte vielmehr trostlos verlassene Gegenden, die mit seiner Stimmung mehr im Einklang wären. Ein Holzfloß auf dem Flusse lud ihn ein, er setzte sich ans äußerste Ende und versenkte sich in die traurige Eindönigkeit um ihn her und wünschte nichts anderes als tot und ertrunken zu sein, aber ohne vorher einen hässlichen Todeskampf durchmachen zu müssen. Danach zog er seine Blume hervor. Sie war zerknittert und verwelkt und erhöhte noch das süße Gefühl der Selbstbemitleidung. Ob sie Mitleid mit ihm haben würde, wenn sie wüsste, würde sie weinen und sich danach sehen, die Arme um ihn zu schlingen und ihn wieder zu erwärmen, oder würde sie sich gleich der übrigen Welt kalt abwenden. Dieses Bild schien ihm so rührend, dass er es sich immer und immer wieder ausmalte und ausschmückte, bis er es greifbar vor sich sah. Schließlich stand er seufzend auf und schlich in die Finsternis hinaus. Um halb zehn oder zehn Uhr gelangte er in die Straße, in welcher die angebetete Unbekannte wohnte. Er blieb einen Augenblick stehen. Kein Ton traf sein lauschendes Ohr. Aus einem Fenster des zweiten Stockes fiel ein schwacher Lichtschimmer. War dieser Raum durch ihre Anwesenheit geheiligt? Er erkletterte den Zaun und bahnte sich seinen eigenen Weg durch das Buschwerk, bis er unter dem Fenster stand. Lange und aufmerksam spähte er hinauf. Dann legte er sich auf die Erde nieder, die Hände über der Brust gefaltet und in den Händen seiner Arme verwelkte Blume. Und so wollte er sterben draußen in der kalten Welt, kein Dach über sich, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschweiß von der Stirne wischen würde, ohne ein mitleidiges Gesicht, das sich, wenn der Todeskampf kam, über ihn beugen würde, und würde sie wohl eine Träne weinen, über seinen arm toten Leib würde es ihr wehtun, ein blühendes junges Leben so grausam geknickt und nutzlos vernichtet zu sehen. Das Fenster ging auf. Eines Dienstmädchens misstönende Stimme entweihte die stille Ruhe und ein Strom Wasser überschüttete die Überreste des Märtyrers. Halb erstickt sprang unser Held auf, hustend und sich schüttelnd. Ein Wurfgeschoss durchsauste die Luft, ein unterdrückter Fluch, das Klirren einer zerbrochenen Fensterscheibe und eine kleine, unbestimmte Gestalt kroch über den Zaun und verschwand in der Dunkelheit. Nicht lange danach, als Tom bereits zum Schlafengehen entkleidet, seine durchnässten Sachen beim Schein eines Talglichtes besichtigte, erwachte Sid. Er wollte seine Glossen dazu machen, hielt es aber doch für besser zu schweigen, denn aus Toms Augen schossen Blitze. Tom kroch ins Bett, ohne sich lange mit Beten aufzuhalten, und Sid merkte sich das gehörig, um gelegentlich Gebrauch davon zu machen. Viertes Kapitel Die Sonne ging über einer ruhigen Welt auf und schien über das Dorf wie ein Segensspruch. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly Hausandacht. Sie begann mit einem aus den kräftigsten Bibelstellen bestehenden, mit ein bisschen eigenen Gedanken verbrämten Gebet, und von dieser Höhe aus gab sie ein grimmiges Kapitel des mosaischen Gesetzes zum Besten, wie vom Sinai herab. Danach gürtete Tom, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, seine Lenden und machte sich ans Werk, sich seine Bibelverse einzutrichtern. Sid hatte die natürlich schon am Tage vorher gelernt. Tom brachte es mit Aufbietung aller Energie auf fünf Verse, die er aus der Bergpredigt gewählt hatte, da er keine kürzeren finden konnte. Nach einer halben Stunde hatte Tom eine unbestimmte allgemeine Idee von seiner Lektion. Weiter kam er nicht, denn seine Gedanken spazierten durch das ganze Gebiet menschlichen Denkens, und seine Finger hatten allerhand zerstreuende Nebenbeschäftigungen. Schließlich nahm Mary sein Buch, um ihn zu überhören, und er machte krampfhafte Anstrengungen, um seinen Weg durch den Nebel zu finden. Selig sind die, äh, 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 die da arm sind. Ja, arm sind. Selig sind äh, die da arm sind, äh, äh, im Geiste. Im Geiste. Selig sind die da arm sind im Geiste, denn sie, sie, ihrer. Denn ihrer selig sind die da arm sind im Geiste, denn ihrer ist das Himmelsreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie, sie, äh, äh, so. Denn sie so, s o l l, denn sie soll, ach was, ich weiß nichts weiter, sollen, ach so, sollen, denn sie sollen, denn sie sollen, äh, 
äh, sollen Leid tragen, denn sie sollen, äh, sollen was? Warum sagst du mir es nicht, Mary? Sei doch nicht so ekelig. Ach, Tom, du armer, dickköpfiger Kerl, ich quäl dich ja nicht. Das fällt mir gar nicht ein. Du musst dich halt noch mal dahinter setzen. Nur nicht mutlos, Tom, du wirst es schon zwingen. Und wenn du's kannst, Tom, geb ich dir ganz, ganz was Schönes. Na also, sei ein braver Junge. Meinetwegen, du, Mary, was ist das denn? Jetzt noch nicht, Tom, wenn ich sag, ist's was Schönes, dann ist's was Schönes. Da hast du recht, Mary. Na also, ich werd's noch mal tun. Und er machte sich noch mal darüber, und unter den doppelten Ansporn der Neugier und der Erwartung des Gewinnes machte er sich mit solcher Vehemenz darüber, dass er einen schönen Erfolg hatte. Mary gab ihm ein nagelneues Taschenmesser, zwölf und einen halben Pence mindestens im Wert, ein Schauer des Entzückens fuhr ihm durch die Glieder. Es ist wahr, zum Schneiden war das Messer nicht gerade zu brauchen, aber es war ein echtes Barlow und von unaussprechlicher Pracht, und wenn unter den Burschen des Wild West die Behauptung aufgestellt worden ist, dieses Messer trage seine Bezeichnung als Waffe durchaus zu Unrecht, so ist das eine kolossale Lüge. So ist's, mögen Sie sagen, was Sie wollen. Tom versuchte, die Tischkante damit anzuschneiden und war eben in voller Tätigkeit, als man ihn abrief, um zur Sonntagsschule Start zu machen. Mary gab ihm einen Zinneimer und Seife, und er ging zur Tür hinaus und setzte den Eimer auf eine kleine Bank. Dann tauchte er die Seife ins Wasser und legte sie daneben, krempelte sich die Ärmel auf, ließ das Wasser auslaufen, ging in die Küche zurück und begann, hinter der Tür sich das Gesicht mit dem Tuch eifrig abzutrocknen. Aber Mary entriss ihm das Tuch und sagte, »Schämst du dich nicht, Tom? Du sollst nicht immer so schlecht sein, ein bisschen Wasser schadet dir wahrhaftig nicht.« Tom war einen Augenblick in Verwirrung, der Eimer wurde wieder gefüllt und diesmal blieb er eine Weile darüber gebeugt stehen, Mut sammelnd, ein tiefer Seufzer. Und los, als er dann wieder in die Küche zurückkam, beide Augen geschlossen und nach dem Tuch griff, tropften Schmutz und Wasser von seinem Gesicht herunter, ein ehrenvolles Zeichen seines Mutes. Aber als er hinter dem Tuche wieder auftauchte, sah er durchaus noch nicht einwandfrei aus. Das reine Gebiet hörte an Mund und Ohren auf. Jenseits dieser Linie breitete sich eine undurchdringlich schwarze Fläche bis in den Nacken aus. Mary nahm ihn jetzt in die Mache, und als sie mit ihm fertig war, sah er wie ein tadelloser Gentleman aus, fleckenlos und mit hübschen Sonntagslocken in gleichmäßiger Verteilung. Er selbst hasste diese Locken von Herzen und versuchte, sie auf den Kopf niederzubürsten, denn er hielt Locken für weibisch, und sie erfüllten sein Leben mit Bitterkeit. Dann kam Mary mit einem Anzuge, den er während zweier Jahre nur an Sonntagen getragen hatte und der allgemein nur als die anderen Kleider bezeichnet wurde, woraus man auf den Stand seiner Garderobe schließen kann. Das Mädchen schubste ihn noch ein bisschen zurecht, nachdem er sich selbstständig angezogen hatte, sie verlieh ihm einen gewissen, ganz ungewohnten Schein von Zierlichkeit, zog den Hemdkragen herunter, bürstete ihn ab und krönte ihn mit seinem farbigen Strohhut. So sah er außerordentlich sanftmütig und behaglich aus. Und er fühlte sich auch so. Sein Widerwillen gegen ganze und saubere Kleider war unverwüstlich. Er hoffte, Mary werde wenigstens die Stiefel vergessen, aber diese Hoffnung wurde zunichte. Sie bestrich sie, wie es sich gehört, mit Talg und brachte sie ihm. Jetzt verlor er die Geduld und sagte, er solle immer tun, was er nicht möchte. Aber Mary sagte überredend, »Na komm, Tom, sei ein braver Bursche.« So fuhr er brummend in seine Stiefel. Mary war bald fertig und die drei Kinder gingen zur Sonntagsschule, ein Ort, der Tom gründlich verhasst war. Aber Sid und Mary gingen sehr gern hin. Die Zeit der Sonntagsschule war von neun bis halb zehn Uhr. Dann kam der Gottesdienst. Zwei der Kinder blieben stets mit Vergnügen zur Predigt da, das dritte blieb auch, ja, aber aus anderen Gründen. Die hochlehnigen, schmucken Kirchenstühle konnten über dreihundert Personen fassen. Das Gebäude selbst war klein, vollgestopft mit einer Art fichtenem Kasten als Turm darauf. An der Tür blieb Tom ein bisschen zurück und hielt einen sonntäglich gekleideten Kameraden an. »Sag, Bill, hast du ein gelbes Billett?« »Hm, ja.« »Was willst du dafür haben?« »Was willst du geben?« »Ein Stück Zuckerstange und einen Angelhaken.« »Zeig her.« Tom zeigte seine Tauschobjekte, sie waren befriedigend und das Geschäft wurde gemacht. Dann erhandelte Tom einige blaue und rote Zettel gegen ähnliche Kleinigkeiten. Er stellte die anderen Jungen, wie sie ihm in den Weg kamen, und verkaufte, indem er Zettel der verschiedenen Farben dagegen kaufte. Dann ging er in die Kirche, 
inmitten eines Schwarmes geputzter, lärmender Knaben und Mädchen, schlängelte sich auf seinen Platz und fing mit dem ersten besten Streit an. Der Lehrer, ein würdiger, bejahrter Mann, trat dazwischen. Dann wandte er sich einen Augenblick um, und Tom riss einen Knaben in der vorderen Bank an den Hahn und war vertieft in sein Buch, als der Knabe herumfuhr. Darauf stach er einen anderen mit einer Nadel, dieser schrie auf, und Tom erhielt abermals einen Verweis. Toms ganze Klasse war eine Musterklasse, nach seinem Muster, unruhig, vorlaut und lärmend. Als es ans Aufsagen der Lektion ging, wusste nicht ein einziger seine Verse gründlich, alles stümperte und war unsicher. Indessen, sie kamen durch, und jeder erhielt seine Bestätigung in Form eines blauen Zettels. Jeder mit einem Bibelspruch darauf, jeder solcher Zettel galt für zwei aufgesagte Verse. Zehn blaue Zettel waren gleich einem roten und konnten gegen einen solchen umgetauscht werden. Zehn rote machten einen gelben aus, und für diesen gab der Superintendent eine sehr einfach gebundene Bibel, heutzutage gewiß vierzig Cent wert. Wie viele meiner Leser würden Fleiß und Aufmerksamkeit genug haben, um zweitausend Verse auswendig zu lernen, und handelte es sich um eine doreische Bibel? Und doch hatte Mary auf diese Weise zwei Bibeln erworben. Es war das Werk zweier Jahre. Ein Knabe deutscher Abkunft hatte es gar auf vier oder fünf gebracht. Einmal hatte er dreitausend Verse hergesagt, ohne zu stocken. Aber die geistige Anstrengung war zu groß gewesen, und er war von dem Tage an nicht viel besser als ein Idiot, ein böses Missgeschick für die Schule, denn vor diesem Ereignis hatte der Superintendent bei besonderen Gelegenheiten den Knaben vortreten und sich blähen lassen, wie Tom das nannte. Nur die gesetzteren Schüler gaben sich die Mühe, ihre Zettel aufzubewahren und ihr langweiliges Werk so lange fortzusetzen, bis sie Anspruch auf eine Bibel hatten. So war die Erlangung eines solchen Preises ein seltenes und bemerkenswertes Ereignis. Der Sieger war an seinem Ehrentage eine so große, hervorragende Person, dass heiliger Ehrgeiz die Brust eines jeden Schülers erfüllte und oft mehrere Wochen anhielt. Es ist möglich, dass Toms Streben niemals auf einen solchen Preis gerichtet war, zweifellos aber sehnte sich sein ganzes Sein nach dem Ruhm und Aufsehen, die ein solches Ereignis mit sich brachten. Der Geistliche stand jetzt vor der Versammlung einen geschlossenen Psalter in der Hand und den vierten Finger zwischen die Blätter geschoben. Er befahl Ruhe. Wenn nämlich ein Sonntagsschullehrer seine gewohnte kleine Rede vom Stapel lassen will, ist ein Psalterbuch in seiner Hand so notwendig wie die Notenblätter in der Hand eines Sängers, der im Konzert vom Podium aus ein Solo vortragen soll. Wer weiß, warum? Denn niemals werden Psalterbuch oder Notenblätter beim Vortrag geöffnet. Der Superintendent war ein schmächtiger Mann von fünfunddreißig Jahren, mit sandgelbem Ziegenbart und kurzgeschorenem sandgelben Haar. Er trug einen steifen Stehkragen, dessen oberer Rand seine Ohren streifte und dessen scharfe Ecken bis zu den Mundwinkeln vorsprang. Eine Planke, die ihn zwang, den Kopf stets fortzustrecken und den ganzen Körper zu drehen, wenn er zur Seite blicken wollte. Sein Kinn war in eine riesige Krawatte gezwängt, die so breit und lang war, wie eine Banknote und spitze Enden hatte. Mr. Walter war äußerst ernsthaft von Aussehen und sehr gutmütig und ehrenhaft von Charakter und erhielt geistige Dinge und Angelegenheiten so sehr in Ehren, und wußte sie so streng von allem Weltlichen zu trennen, dass seine Sonntagsschulstimme ihm selbst unbewusst einen gewissen Klang angenommen hatte, von dem sie an Wochentagen vollkommen frei war. Er begann also, »Nun, Kinder, sitzt einmal so ruhig und gesittet, als es euch nur immer möglich ist, und passt einmal ein paar Minuten tüchtig auf, denn darauf kommt es vor allem an. Das sollten alle braven Knaben und Mädchen stets tun.« ich sehe ein kleines Mädchen, das zum Fenster hinausschaut. Ich fürchte, sie bildet sich ein, ich wäre irgendwo draußen, vielleicht in einem Baum und hielte den Vögeln meine Rede, unterdrücktes Kichern. Ich möchte euch sagen, dass es mich glücklich macht, so viele frische, helle Kindergesichter an diesem Ort versammelt zu sehen, um zu lernen, recht tun und gut sein. In diesem Stil ging's immer weiter. Es ist nicht nötig, den Rest der Rede hierher zu setzen. Sie war ganz nach bekanntem Muster, wir alle haben sie schmal gehört. Das letzte Drittel der Rede wurde durch die Wiederaufnahme des Kampfes zwischen gewissen bösen Buben gestört und durch Unruhe und Geschwätz hier und dort, deren Wellen sogar an den Grundlagen solcher Felsen der Volksamkeit und Bravheit wie Sid und Mary nagten. Aber mit dem Schwächerwerden von Mr. Walters Stimme wurde auch das allgemeine Summen schwächer und der Schluss der Rede wurde 
mit stiller Heiterkeit begrüßt. Zum guten Teil war die Unaufmerksamkeit hervorgerufen worden durch ein ziemlich seltenes Vorkommnis, das Erscheinen von Besuchern. Richter Thatcher, begleitet von einem sehr schwachen alten Mann, einem vornehmen mittelalterlichen Gentleman mit eisengrauen Haar und einer würdevollen Dame, zweifellos der Frau des Letzteren. Die Dame führte ein Kind an der Hand. Tom war bis dahin unruhig und schuldbewusst gewesen. Er konnte den Blick aus Amy Lawrence' Augen nicht ertragen. Es sprach zu viel Liebe aus diesem Blick. Aber als er diesen kleinen Ankömmling sah, war seine Beklommenheit auf einmal vorbei. Im nächsten Augenblick ließ er wieder seine Künste spielen, er knuffte andere Knaben, riss sie an den Haaren, schnitt Fratzen mit einem Wort, tat alles, was nur irgendeines Mädchens Aufmerksamkeit erregen und ihren Beifall gewinnen kann. Aber seine Exaltation wurde rasch gedämpft. Er erinnerte sich seiner Erlebnisse im Garten dieses Engels, aber diese Erinnerung wurde rasch durch das Glücksgefühl, von dem sein Herz plötzlich erfüllt war, fortgeschwemmt. Den Besuchern wurden die höchsten Ehrenbezeugungen erwiesen, und nach Beendigung von Mr. Walters Anrede führte er sie in der Schule herum. Der mittelalterliche Mann schien ein bedeutender Mann zu sein, er war der oberste Richter des Kreises, gewiß die erhabenste Persönlichkeit, die diese Kinder bis jetzt gesehen hatten, und sie grübelten darüber, aus welchem Stoff der wohlgemacht sein könne. Und dann waren sie begierig auf seine Stimme, und dann zitterten sie wieder davor, sie zu hören. Er war aus Konstantinopel, zwölf Meilen entfernt, er war also durch die ganze Welt gekommen und hatte alles gesehen. Diese Augen hatten das Staatshaus gesehen, von dem man sagte, es habe ein wirkliches Zinndach. Die scheue Ehrfurcht, welche diese Vorstellungen hervorriefen, war aus dem absoluten Schweigen und den starr auf ihn gerichteten Augen deutlich zu lesen. Das also war der große Richter Thatcher, der Bruder ihres Bürgermeisters. Von Jeff Thatcher hieß es sogleich, er sei mit dem großen Mann verwandt, und den beherbergte die Schule. Es würde Musik für Jeffs Ohren gewesen sein, hätte er gehört, was man von ihm flüsterte. Sieh nur, Jim, er ist wahrhaftig vorgegangen. Donnerwetter, er will ihm die Hand geben, er hat ihm die Hand gegeben. Bei Jingo, möchtest wohl auch Chef sein, hä? Huh? Mr. Walter suchte sich jetzt in Geltung zu bringen durch möglichst Geschäftigkeit. Er teilte Befehle, fällte Urteile, gab Winke hier und dort und überall und zeigte, dass er am rechten Platz sei. Darauf zeigte sich der Bücherverwalter, rannte mit Stößen von Büchern herum, klapperte mit den Bücherbrettern und vollführte ein Spektakel, das es für jeden Vorgesetzten eine wahre Lust sein musste. Die jungen Lehrerinnen zeigten sich auch, taten schön mit Kindern, die sie eben geprügelt hatten, hoben warnend ihre niedlichen Finger gegen böse Buben und streichelten brave kleine Mädchen. Die jungen Lehrer zeigten sich mit kleinen Ermahnungen und anderen Beweisen ihrer Autorität und ihrer Sorgfalt, und alle Lehrenden, beiderlei Geschlechts machten sich mit Vorliebe am Klassenpult zu tun, und es schienen Geschäfte zu sein, die fortwährend wiederholt werden mussten, und wie sie dabei ärgerlich waren. Die kleinen Mädchen zeigten sich auf verschiedene Weise, und die Knaben zeigten sich mit solchem Nachdruck, dass die Luft mit Papierkugeln und halb unterdrücktem Gezänk angefüllt war. Und bei alledem saß der große Mann da, hatte ein erhabenes Richterlächeln für die ganze Schule, und wärmte sich im Glanze seiner eigenen Größe, denn er zeigte sich erst recht. Aber eins fehlte, was Mr. Walters Glück voll gemacht hätte. Das war die Gelegenheit, einen Bibelpreis auszuteilen und eins seiner Wunderkinder zu zeigen. Mehrere Schüler hatten eine Menge kleinerer Zettel, aber niemand hatte genug. Er hätte die Welt darum gegeben, seinen kleinen Deutschen für eine einzige Stunde wiederzuhaben. Da trat Tom Sawyer vor neun gelbe Zettel, neun rote und zehn blaue und verlangte eine Bibel. Das wirkte wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so etwas hätte Walter nicht erwartet, in den nächsten zehn Jahren sicher nicht, aber es war nichts auszusetzen, da lagen die nötigen Zettel beisammen und nahmen sich hübsch genug aus. Tom erhielt also seinen Platz beim Richter und den anderen Auserwählten und die unerhörte Neuigkeit wurde nach allen Himmelsgegenden ausposaunt. Das war zweifellos die staunenswerteste Tatsache des Jahrzehnts, und so tief war die Erregung, dass sie den neuen Helden auf die Höhe des Kreisrichters hob und die Schule zwei Weltwunder aus einmal zu bestaunen hatte. Die Jungen waren durch die Bank von Neid erfüllt, aber die am tiefsten Beleidigten waren diejenigen, welche zu spät einsahen, dass sie selbst zu diesem unerhörten Glanz beigetragen hatten, indem sie Tom Billets verkauften, 
für die Schätze, welche er durch Übertragung der Anstreichgerechtsamkeit erworben hatte. Sie verachteten sich selbst, da sie sich durch einen listigen Betrüger hatten anführen lassen. Der Preis wurde Tom überreicht mit so viel Salbung, als der Superintendent unter solchen Umständen auftreiben konnte. Aber es war doch nicht der rechte Schwung darin, denn sein Instinkt sagte ihm, hierbei müsse ein Geheimnis walten, das wohl nicht ganz gut das Licht der Sonne vertragen würde. Es war ganz einfach unglaublich, dass dieser Knabe zweitausend Bibelverse in seinem Kopfe aufgespeichert haben sollte. Ein Dutzend schon hätte zweifellos seine Kräfte überstiegen. Amy Lawrence war ganz rot vor Stolz und versuchte es Tom zu zeigen, aber er wollte nicht sehen und sie wunderte sich. Dann grämte sie sich ein bisschen, schließlich stieg ein leiser Verdacht in ihr auf und verflog und kam wieder. Sie passte auf. Ein heimlicher Blick verriet ihr Welten, und dann brach ihr Herz und sie wurde eifersüchtig und wütend und die Tränen kamen und sie hasste alle, alle, Tom natürlich am meisten. Tom wurde vor den Richter geführt, aber seine Zunge klebte am Gaumen, der Schweiß trat ihm auf die Stirn, sein Herz klopfte, teils infolge der Größe des Mannes aber mehr noch, weil er ihr Vater war. Er hätte, wäre es dunkel gewesen, vor ihm niederfallen und ihn anbeten mögen. Der Richter legte die Hand auf Toms Kopf und nannte ihn einen tüchtigen kleinen Mann und fragte ihn nach seinem Namen. Der Junge stammelte, hustete und stieß endlich mühsam heraus, »Tom!« »Oh nein, nicht Tom, sondern...« »Thomas!« »Richtig, ich dachte mir doch, dass noch etwas fehlte gut, aber ich glaube, du hast noch einen Namen und du wirst ihn nie nennen, nicht?« »Nenne dem Herrn deinen anderen Namen, Thomas, und sage, Herr, nicht vergessen, was sich schickt.« »Thomas Sawyer, Herr.« »So, so ist's recht. Ein guter Junge, ein braver Junge, ein braver kleiner Junge. Zweitausend Verse sind viel, sehr, sehr viel, und sie brauchen die Mühe, die es ihnen bereitet hat, es ihm beizubringen, sicher nicht zu bereuen, denn Kenntnisse sind gewiss mehr wert als irgendetwas anderes in der Welt. Sie machen große Männer und große Menschen.« Du wirst eines Tages ein großer Mann sein und ein großer Mensch, Thomas, und dann wirst du zurückblicken und sagen, das alles verdanke ich der herrlichen Sonntagsschule meines Heimatdorfes. Alles meinen lieben Lehrern, die mich angehalten haben, zu lernen, alles dem guten Superintendent, der mich anfeuerte und über mir wachte und mir eine wundervolle Bibel schenkte, eine herrliche, prächtige Bibel, damit ich sie immer, immer bei mir haben möge. Alles meiner Erziehung. Das wirst du sagen, Thomas und du würdest dir mit keinem Geld deinen Schatz von zweitausend Versen bezahlen lassen. Nein, wahrhaftig nicht. Und jetzt kannst du mir und dieser Dame eine große Freude machen und uns einige deiner Verse aufsagen. Du wirst es gern tun, denn wir freuen uns ja so sehr über einen fleißigen Knaben. Ohne Zweifel kennst du die Namen aller zwölf Jünger. Willst du uns also die Namen der beiden zuerst erwählten Jünger nennen? Tom zupfte an einem Knopf und sah möglichst einfältig aus. Er wurde rot und senkte die Augen. Mr. Walters Herz sank mit. Er sagte sich, es sei gar nicht möglich, von diesem jungen Antwort auf die einfachste Frage zu bekommen. Und den gerade musste der Richter fragen. Doch er fühlte sich veranlasst, zu Hilfe zu kommen und sagte, »Antworte dem Herrn Thomas, fürchte dich nicht.« Tom wurde immer röter. »Nun, ich weiß, mir wirst du sagen,« mischte sich hier die Dame ein, »die Namen der zwei ersten Jünger waren David und Goliath.« Decken wir den Schleier der nächsten Liebe über das, was nun folgte. Ende von Teil 2 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 3 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Fünftes Kapitel Ungefähr um halb zehn Uhr begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten und sogleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen Plätze bei ihren Eltern ein, um unter Aufsicht zu sein. Tante Polly kam, und Tom, Sid und Mary saßen bei ihr. Tom wurde zunächst der Kanzel platziert, um so weit wie möglich vom offenen Fenster und dem Sommer draußen entfernt zu sein. Das Volk füllte die Kirche, der alte, gichtbrüchige Postmeister, der bessere Tage gesehen hatte, der Major und seine Frau, 
denn es gab einen Major nebst vielen anderen unnützen Dingen. Der Ortsrichter, die Witwe Douglas, zart, klein und lebhaft, eine edle, gutherzige Seele und immer oben auf. Ihr Haus war das einzige Steinerne im Dorf und das gastfreieste und bei Festlichkeiten verschwenderischste, das St. Petersburg aufweisen konnte. Lawyer Riverson, dann die Schönheit des Dorfes, gefolgt von einem Haufen elegant gekleideter, mit allerlei Vierlefanz behangener junger Herzensbrecher. Dann all die jungen Ladendiener des Dorfes, alle gleichzeitig, denn sie hatten im Vestibül gestanden, Süßholz raspelnd, eine öltriefende, einfältige Schutztruppe, bis das letzte Mädchen Spießruten gelaufen war. Und zuletzt von allen kam der Musterknabe, Willie Mafferson, seine Mutter so sorgsam an der Hand führend, als wäre sie aus Glas. Er brachte seine Mutter stets zur Kirche und war der Liebling aller alten Damen. Das junge Volk hasste ihn, er war zu gut, und dann war er ihnen gar zu oft als Muster vorgehalten worden. Sein weißes Taschentuch hing ihm aus der Tasche, so war es damals am Sonntag Mode. Tom hatte kein Taschentuch und verachtete jeden Jungen, der eins hatte. Da die Versammlung jetzt so ziemlich vollzählig war, läutete die Glocke nochmals. Zur Mahnung für Nachzügler und Müßige, und dann senkte sich eine große Stille auf die Kirche, nur unterbrochen durch das Kichern und Wispern auf dem Chor. Der Chor kicherte und wisperte immer und überall, während des ganzen Gottesdienstes. Es hat einmal einen Kirchenchor gegeben, der nicht schlecht erzogen war, aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, und ich kann mich wahrhaftig nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Aber ich glaube, es war in einem fremden Lande. Der Geistliche gab das Lied an und las es nach einer ganz besonderen, in dieser Gegend sehr beliebten Manier, in singendem Ton herunter. Seine Stimme begann mit schwachem Flüstern, wuchs beständig an, bis sie einen Punkt erreichte, wo sie unter Herausstoßung des letzten Wortes plötzlich abbrach und wie ein Springbrunnen herunterplumpste. Er galt als wundervoller Vorleser. Bei allen kirchlichen Versammlungen wurde er aufgefordert, Verse vorzutragen, und wenn er damit fertig war, hoben die Ladies ihre Hände und ließen sie wieder in den Schoß fallen und verdrehten die Augen und schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, Worte können hier nicht sagen, es ist zu wundervoll, zu wundervoll für diese Erde. Nach dem Liede begann der Reverend Mr. Sprague eine Art Tagesbericht, in dem er sich über Nachrichten von Meetings und Versammlungen und tausenderlei Dinge verbreitete, bis alle Weltlust aus dem heiligen Hause gewichen zu sein schien. Eine seltsame Mode, die überall in Amerika zu finden ist, sogar in den großen Städten und bis in unser Zeitalter des Zeitungsüberflusses hinein. Und jetzt kam die Predigt. Es war eine gute, leutselige Predigt und ging bis ins Einzelne. Sie beschäftigte sich mit der Kirche und mit den Kindern der Kirche, mit den anderen Kirchen des Dorfes, mit dem Dorfe selbst, mit dem Lande, mit dem Staat, mit den Behörden der einzelnen Staaten, mit den Vereinigten Staaten, mit dem Kongress, mit dem Präsidenten, mit den Staatsdienern, mit den armen, sturmumtosten Seefahrern, mit den unter dem Joch ihrer Monarchen seufzenden Millionen Europas und des Orients, mit den Glücklichen und Reichen, die nicht Augen haben, zu sehen und Ohren zu hören, mit den armen Seelen auf fernen Inseln und schloss mit der Bitte, dass seine Worte auf guten Boden fallen und der einst hundertfältige Frucht tragen möchten. Amen. Darauf folgte Kleiderrascheln und die Versammlung setzte sich. Der Knabe, dessen Geschichte dieses Buch enthält, hatte keine Freude an dieser Predigt, er hörte sie einfach an. Und vielleicht auch das nicht. Doch merkte er sich einzelne Details daraus, ganz unbewusst, denn, wie gesagt, er achtete kaum darauf, aber er kannte den Sermon des Geistlichen schon längst und bemerkte es sofort, wenn mal irgendein neuer Passus eingeschoben war, und das empfand er dann unangenehm. Er hielt Beisätze und Abweichungen von dem Althergebrachten für unnobel und unrecht. Während der Predigt setzte sich eine Fliege auf den Sitz des Kirchenstuhls vor ihm und marterte ihn durch das fortwährende Aneinanderreiben ihrer Beine. Dann umarmte sie ihren eigenen Kopf und drückte ihn so stark, dass die Glieder am Kopf angewachsen zu sein schien, fesselte ihre Flügel mit den Hinterbeinen und presste sie an den Körper wie einen Überrock und verrichtete ihre ganze Toilette mit einer Ruhe, fühle sie sich vollkommen sicher und so war es auch denn als sich toms hand ihr näherte um sie zu erwischen blieb sie ruhig sitzen tom dachte wenn sich ihm diese beschäftigung bei beginn der predigt geboten hätte würde es ein angenehmer zeitvertreib für seinen geist gewesen sein aber beim schlusssatz begann seine hand sich zu krümmen und sich vorwärts zu bewegen 
und im Augenblick, da das Amen gesprochen wurde, war die Fliege eine Kriegsgefangene. Seine Tante sah es und veranlasste ihre Befreiung. Der Geistliche gab seinen Text an und behandelte den ersten Teil mit so gründlicher Langeweile, dass manch ein Kopf zu nicken begann. Ein anderer Teil wieder war so voll Feuer und Schwefel und setzte der Versammlung so zu, dass sie ganz geknickt und so klein und nichtig erschien, dass es kaum der Erwähnung wert ist. Tom zählte die Seiten der Predigt, und nach dem Gottesdienst wusste er stets ganz genau, wie viel es gewesen waren. Aber über die Predigt selbst wusste er selten etwas anzugeben. Diesmal indessen gab er doch für eine kleine Weile Obacht. Der Geistliche gab eine lange und rührende Schilderung vom Wiedersehen irdischer Schafe im Paradiese, wenn Löwe und Lamm beieinander liegen würden und ein kleines Kind sie am Gängelbande führen könnte. Aber Pathos, Eifer, Moral... Alles war verloren an dem kleinen Burschen. Er dachte bloß an die Herrlichkeit dieses Heldendarstellers unter den unsichtbaren Wesen, und er stellte sich vor, wie schön es sein müsse, dieses Kind darzustellen, wenn der Löwe ein zahmer Löwe sein würde. Bei der Schlussbetrachtung riet er dann wieder in tiefe Leiden. Er erinnerte sich plötzlich eines Schatzes, den er besaß, und zog ihn hervor. Es war ein großes, schwarzes Ungeheuer mit schrecklichen Kinnbacken. Kneifzangen, sagte Tom. Es befand sich in einer Zündholzschachtel. Das Erste, was das Tier tat, war, ihn in den Finger zu beißen. Ein tüchtiger Nasenstöber folgte, und das Tier flog in einem Kirchenstuhl, wo es liegen blieb. Der verwundete Finger wanderte in Toms Mund. Das Tier lag auf dem Rücken, hilflos mit den Beinen strampelnd, unfähig aufzustehen. Tom sah es und griff danach, aber es befand sich außerhalb seines Bereiches. Irgendjemand wollte sich auf den Stuhl niederlassen sah das Tier ebenfalls und warf es kurzerhand herunter. Plötzlich kam ein herrenloser Pudel des Weges, trübselig, faul, infolge der Sommerhitze, gelangweilt durch die Gefangenschaft und sie nach einem Abenteuer umsehend. Er entdeckte das Tier. Sein Schwanz richtete sich empor und begann zu wedeln. Er betrachtete seinen Fund, ging um ihn herum, beschnüffelte ihn aus sicherer Entfernung, ging wieder im Kreis herum, kam näher und beschnüffelte ihn dreister, hob dann die Lefzen, schnappte nach ihm, ohne ihn zu fassen, wiederholte diese Prozedur mehrmals, begann zu spielen, legte sich das Tier zwischen den Pfoten und setzte seine Untersuchungen fort, wurde bald müde, gleichgültig und vergaß schließlich sein Spielzeug. Sein Kopf sank herab, und sein Kinn drückte immer mehr auf den Feind, welcher ihn plötzlich gepackt hielt. Es ertönte ein scharfes Geheul, des Pudels Kopf schnellte in die Höhe, und das Tier flog ein paar Meter weit fort und lag nun wieder hilflos auf dem Rücken. Die nächstsitzenden Zuschauer stießen sich mit geheimem Vergnügen an. Einzelne Gesichter verschwanden hinter Fächern und Taschentüchern, und Tom war ganz glücklich. Der Hund machte ein böses Gesicht und war wohl auch so gestimmt. Er war im Herzen gekränkt und brütete Rache. So ging er wieder zu dem Tier und machte einen neuen, heftigen Angriff, indem er von verschiedenen Punkten eines Kreises aus, dessen Mittelpunkt sein Opfer bildete, auf dieses zusprang mit den Vorderpfoten dicht vor seinen Augen fuchtelte, mit den Zähnen nach ihm schnappte und den Kopf dicht vor ihm schüttelte, dass die Ohren flogen. Nach einer Weile wurde es ihm wieder langweilig. Er begann ein Spiel mit einer Fliege, aber das bot keinen rechten Ersatz. Darauf lief er ein paar Mal im Kreis herum, die Schnauze dicht an der Erde, und bekam auch das satt. Er gähnte, seufzte, vergaß das Tier völlig und setzte sich gerade darauf. Wieder ein durchdringender Schrei, und der Pudel sprang hilfesuchend auf einen Stuhl. Das Geschrei dauerte fort, und der Pudel tanzte. Dicht vor dem Altar herum lief einen Gang hinunter, sprang an der Tür in die Höhe und flehte um menschliche Hilfe. Seine Angst nahm fortwährend zu, bis er plötzlich wie ein behaarter Komet in seinem Weltenraum herumfuhr. Schließlich verließ der zum Wahnsinn getriebene Dulder seine Bahn und sprang auf den Schoß seines Herrn. Dieser warf ihn aus dem Fenster, und die Stimme des unglücklichen Geschöpfes entfernte sich, und er starb in der Ferne. Inzwischen saß die ganze Versammlung rot vor unterdrücktem Lachen, und die Predigt hatte völlig aufgehört. Jetzt wurde sie wieder aufgenommen, aber sie ging stockend und abgerissen vor sich, und mit der Aufmerksamkeit war es nichts mehr. Denn selbst die heiligste Andacht war beeinflusst durch schlecht unterdrückte, höchst unheilige Heiterkeit als wenn der arme Geistliche irgendeinen schlechten Witz gemacht hätte. Es bedeutete eine wahre Erleichterung für die Versammlung, als der Gottesdienst zu Ende und der Segen gesprochen war. 
Tom schlenderte höchst gemütlich heim und dachte bei sich, so ein Gottesdienst wäre doch ganz nett, wenn ein bisschen Abwechslung dabei sei. Nur ein Gedanke quälte ihn. Er hatte allerdings die Absicht gehabt, den Hund mit seiner Beißzange spielen zu lassen, aber er hätte sie nicht fortschleppen sollen. Sechstes Kapitel Der Montagmorgen fand Tom höchst übler Laune. Jeder Montagmorgen fand ihn so, denn er eröffnete eine neue Woche voll von Schulleiden und Sorgen. Stets wurde dieser Tag mit Seufzen begonnen. Er hätte in diesem Augenblick gewünscht, dass es gar keine die Woche unterbrechenden Feiertage geben möge, denn doppelt schwer war es danach, sich in neue Sklaverei und Frohnarbeit zu begeben. Tom lag und dachte nach. Plötzlich kam ihm dann der Wunsch, krank zu sein, um zu Hause bleiben zu können. Das war ein Gedanke. Er überlegte sich die Sache, aber er konnte keine Krankheit finden und grübelte und grübelte. Einmal glaubte er, Anzeichen von Kolik zu entdecken und fing bereits an, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben, aber bald wurden diese Symptome wieder schwächer, um endlich ganz zu verschwinden. Also musste er weiterdenken. Plötzlich entdeckte er etwas. Einer seiner Oberzähne war locker. Das war ein Glücksfall. Er war im Begriff, anzufangen zu stöhnen. Starter pflegte er, solche Improvisationen zu nennen. Als ihm noch rechtzeitig einfiel, dass seine Tante, wenn er damit zutage trat, den Zahn ganz einfach ausziehen würde, und das würde weh tun. So nahm er sich vor, die Sache mit dem Zahn in Reserve zu halten und nach etwas anderem zu suchen. Während einiger Zeit wollte ihm nichts einfallen. Dann aber entsann er sich, den Doktor von einem gewissen »Etwas reden« gehört zu haben, das zwei oder drei Wochen auf einem Patienten gelastet und ihn beinahe ein Finger gekostet habe. So zog er seine wunde Zehe unter der Bettdecke hervor und unterzog sie einer genauen Untersuchung. Jetzt aber wusste er nicht, welches die nötigen Symptome seien. Immerhin schien sich hier eine Aussicht zu bieten, er fing also voll Geistesgegenwart an zu stöhnen. Aber Sid schlief felsenfest. Tom stöhnte lauter und bildete sich ein, in seiner Zehe wirklich Schmerz zu empfinden. Keine Wirkung auf Sid. Tom fing an, vor Anstrengung Herzklopfen zu bekommen. Er machte einen letzten Versuch, sog sich voll Luft und stieß eine Reihe wundervoller Seufzer heraus. Sid schnarchte weiter. Tom wurde schlimm. Sid, Sid, sagte er und stieß ihn an. Der Stoß wirkte und Tom konnte wieder anfangen zu stöhnen. Sid gähnte, streckte sich, richtete sich auf einen Ellenbogen auf und begann Tom anzustarren. Tom stöhnte aus Leibeskräften. Sid sagte Tom, du Tom. Keine Antwort. So hör doch Tom, Tom, was hast du Tom? Und er stieß ihn an und schaute ihm ängstlich ins Gesicht. Tom mit kläglicher Stimme. Tu's nicht, Sid, stoß mich nicht. Warum? Was gibt's, Tom? Ich will Tante rufen. Nein, nein, es wird schon allmählich vorübergehen. Ruf niemand. Aber ich muß es tun. Stöhn nicht so, Tom, es ist grässlich. Wie lange dauert das schon? Stundenlang. Au, au, stör mich nicht, Sid, du wirst mich töten. Tom, warum hast du mich nicht früher geweckt? Nicht, Tom, tu's nicht. Es geht mir durch und durch, das zu hören. Sag, Tom. Ich vergeb dir alles, Sid. Stöhn. Alles, was du mir mal getan hast, wenn ich tot bin. Tom, du bist verrückt, glaube ich. Du sollst nicht sterben, nicht, Tom? Ich vergebe allen, Sid. Mm, sag's ihnen, Sid. Und Sid, meine gelbe Türklinke und meine Katze, die mit dem einen Auge. Sollst du dem neuen Mädchen geben, das gestern gekommen ist, und sag ihr. Aber Sid war in seine Kleider gefahren und war fortgelaufen. Tom stöhnte jetzt wirklich. So lebhaft hatte er sich alles eingebildet, so hatte sein Stöhnen einen ganz natürlichen Ton bekommen. Sid flog hinunter und schrie, »Oh, Tante Polly, komm, Tom stirbt!« »Stirbt?« »Ja, doch komm, doch nur schnell!« »Ach, Unsinn, ich glaub's nicht!« Trotzdem rannte sie die Treppe hinauf, Sid und Mary hinter ihm drein. Ihr Gesicht war ganz weiß und die Lippen bebten. Am Bett angekommen, stieß sie aus, »Tom, Tom, was ist das mit dir?« »Ach, Tante, ich...« »Was ist mit dir? Was ist mit dir, Kind?« »Ach, Tante, mein Wehzehe tut so schrecklich weh.« Die alte Dame fiel in einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, dann beides gleichzeitig. Das erleichterte sie, und sie sagte, »Tom, wie hast du mich erschreckt, aber nun fertig mit dem Unsinn, aufstehen.« Das Stöhnen hörte auf, und der Schmerz wich aus der Zehe. 
Tom kam sich ein bisschen töricht vor und sagte kleinlaut, »Tante Polly, es schien schrecklich und tat so weh, dass ich sogar meinen Zahn darüber vergessen hatte.« »So, dein Zahn, was ist denn mit deinem Zahn?« »Einer ist lose und tut ganz schrecklich weh.« »Na, schon gut, schon gut. Fang nur nicht wieder an zu stöhnen. Mund auf.« »Ja, der Zahn ist lose, aber du wirst nicht dran sterben.« »Mary, gib mir ein Stück Faden und eine glühende Kohle aus dem Ofen.« »Ach, bitte, bitte, Tante«, bettelte Tom, »nicht ausziehen. Es tut gar nicht mehr weh. Ich will nicht mehr aufstehen können, wenn es noch weh tut. Bitte tu's nicht, Tante. Ich, ich will ja gar nicht mehr aus der Schule bleiben.« »Wirklich nicht? Also, all der Lärm, weil du aus der Schule bleiben wolltest und fischen gehen wahrscheinlich?« Tom, Tom. »Ich hab dich so lieb, und du scheinst keinen anderen Wunsch zu haben, als mein altes Herz zu brechen mit deinen Torheiten.« Inzwischen waren die zahnärztlichen Marta-Werkzeuge gekommen. Die alte Dame legte das eine Ende der Schnur um Toms Zahn, das andere um den Bettpfosten. Dann nahm sie die Kohle und hielt sie plötzlich dicht vor Toms Gesicht. Im nächsten Augenblick hing der Zahn am Bettpfosten. Aber jedes Unglück hat sein Gutes. Als Tom nach dem Frühstück zur Schule bummelte, war er der Gegenstand des Neides bei allen Jungen, denn die Lücke in seiner Zahnreihe befähigte ihn, auf ganz neue und wunderbare Weise auszuspucken. Bald hatte er ein ganzes Gefolge, das seinen Vorführungen mit höchstem Interesse beiwohnte, und einer mit einem geschnittenen Finger, der bisher der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen war, sah sich auf einmal ohne Anhänger und seines Glanzes beraubt. Das Herz wurde ihm schwer, und eine Verachtung heuchelnd, die er nicht fühlte, meinte er, es wäre wohl was Rechtes, ausspucken zu können wie Tom Sawyer, aber die anderen riefen ihm zu, saure Trauben, und er ging davon, ein gestürzter Held. Kurz darauf begegnete Tom dem jugendlichen Paria des Dorfes, Huckleberry Finn, dem Sohn des Dorftrunkenboldes. Huckleberry war riesig verhaßt und gefürchtet bei allen Müttern des Ortes, denn er war unerzogen, ruchlos, gemein und schlecht und deswegen von allen Kindern so bewundert und seine Gesellschaft so gesucht und ihr Wunsch, so heiß zu sein wie er. Tom war, wie alle wohlerzogenen Knaben, neidisch auf Huckleberrys freies, ungehindertes Leben und hatte strengen Befehl, nicht mit ihm zu spielen. Natürlich spielte er darum erst recht mit ihm, wo sich's tun ließ. Huckleberry war stets in abgelegter Kleider Erwachsener gekleidet, und diese Kleider mussten jahrelang aushalten und flogen in Fetzen um ihn herum. Sein Hut war eine trostlose Ruine mit großen Lücken in dem herunterhängenden Rande. Sein Rock, wenn er einen hatte, baumelte ihm fast bis auf die Hacken und hatte die hinteren Knöpfe in der Höhe des Knies. Ein Tragband hielt seine Hosen. Der Hosenboden hing sackartig hinunter, ein luftleerer Raum sozusagen. Huckleberry kam und ging, wie er mochte. Er schlief auf Türschwellen bei schönem Wetter und in Regentonnen bei schlechtem. Er brauchte weder zur Schule zu gehen noch zur Kirche, keinen Herrn anzuerkennen und niemand zu gehorchen. Er konnte fischen und schwimmen, wann und wo er nur wollte, und sich dabei so lange aufhalten, wie es ihm beliebte. Im Frühling war er stets der Erste, der barfuß lief, und der Letzte, der im Herbst sich wieder in das dumme Leder bequemte. Er brauchte sich weder zu waschen noch reine Kleider anzuziehen. Fluchen konnte er herrlich, mit einem Worte, was das Leben kostbar machte. Er hatte es. So dachten alle die wohlerzogenen, sittsamen, respektablen Buben in St. Petersburg. Tom rief dem romantischen Helden sofort an. »Holla, Huckleberry! Holla, du, wie geht's dir? Was hast du da?« »Ne tote Katze.« »Lass sehen, Huck! Donnerwetter, wie steif sie ist! Woher hast du die?« »Von nem Jungen gekauft.« »Was hast du dafür gegeben?« »Einen blauen Zettel und eine Schweinsblase aus dem Schlachthaus.« »Und woher hast du den blauen Zettel?« vor zwei Wochen von Ben Rogers für einen Stock gekauft. Sag, was machst du mit der toten Katze? Was? Warzen heilen. So? Wirklich? Ich weiß was Besseres. Wird was sein, was ist's denn? Na, faules Wasser. Faules Wasser. Gib dir keinen Heller für dein faules Wasser. So? Nicht? Hast du's vielleicht probiert? Ich nicht. Bob Tanner. Wer hat dir das gesagt? Na. Er hat's Jeff Thatcher gesagt, und Jeff hat's Johnny Baker gesagt, und Johnny dem Jim Hollis, und Jim Hollis dem Ben Rogers, und Ben sagt's nem Neger, und der hat's mir gesagt. So, nun weißt du's. Na, weißt du, die haben alle gelogen, alle bis auf den Neger, den kenne ich nicht, aber ich hab nie einen Neger gesehen, der nicht gelogen hätte, 
Aber sag doch, wie macht's Bob Tanner denn, Huck? Na, er nimmt seine Hand und taucht sie in einen verfaulten Baumstumpf, worin faules Wasser ist. Am Tage? Natürlich. Mit dem Gesicht nach dem Baum? Ja, das heißt, ich glaube. Sagt er was? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Na, der will darüber sprechen, wie man Warzen heilt, so ein alter Schafskopf. Da hätte er auch sonst was tun können. Also, du musst mitten in den Wald gehen, wo du weißt, dass ein Baumstamm mit faulem Wasser ist. Und gerade um Mitternacht musst du das Gesicht gegen den Baum wenden und die Hand hineinstecken. Dann sagst du, ist das Wasser faul und dumpf, frisst sie Warz mit Stiel und Stumpf. Und dann trittst du langsam zurück, elf Schritt mit geschlossenen Augen, und dann drehst du dich dreimal herum und gehst nach Hause, ohne mit jemand zu sprechen, denn sonst hilft's nichts. Ja, das kann sein, aber Bob Tanner hat's anders gesagt. Na, weißt du, dann versteht er's halt nicht. Darum hat er auch am meisten Warzen von allen im Dorf, und er hätte nicht eine, wenn er das mit dem faulen Wasser wüsste, wie's ist. Ich hab auf diese Weise tausend Warzen fortgekriegt, Hack. Ich bekomme so viel Frosche in die Hand, dass ich immer eine Masse Warzen hab. Zuweilen mache ich sie mit einer Bohne ab. Ja, Bohne ist gut. Damit habe ich's auch schon gemacht. So, wie machst du's denn? Na, man nimmt die Bohne und schneidet sie durch und dann schneidet man die Warze, bis Blut herauskommt und dann lässt man das auf die eine Hälfte der Bohne tropfen und dann nimmt man die und gräbt bei Vollmond am Kreuzweg ein Grab. Und da tut man sie dann hinein. Dann, weißt du, zieht die eine Hälfte der Bohne, wo das Blut daran ist, die andere Hälfte an, und so hilft das Blut, um die Warze fortzuziehen, so lang, bis sie fort ist. Ja, Hack, das ist ganz richtig, nur, wenn du sie begräbst und dann sagst, Bohne fort, komm nicht mehr an diesen Ort, ist's noch besser, so macht's John Harper, und der ist schon mal bis Coonwill und überall gewesen, aber sag, wie heilst du sie denn mit einer toten Katze? Weißt du, du nimmst die Katze und gehst auf den Kirchhof gegen Mitternacht, dahin, wo ein Gottloser begraben ist. Wenn's dann Mitternacht ist, kommt ein Teufel, oder auch zwei oder drei, du kannst ihn aber nicht sehen, sondern hörst nur sowas wie den Wind, oder hörst ihn sprechen, und wenn sie dann den Kerl fortschleppen, wirfst du die Katze hinterher und rufst, Teufel hinterm Leichnam her, Katze hinterm Teufel her, Warze hinter Katze her, seh euch alle drei nicht mehr. Das heilt jede Warze. Das lässt sich hören, hast, hast du's schon mal versucht, Hack? Nein, aber die alte Hopkins hat's mir erzählt. Ja, ich glaub's ist so, denn die sieht aus wie eine Hexe. Das glaub ich auch. Weißt du, Tom, sie ist eine Hexe, sie hat meinen Alten behext. Er hat's selbst gesagt, er begegnete ihr mal ganz allein und sah, dass sie ihn behexen wollte. Da hob er einen Stein auf, und wenn sie sich nicht gebückt hätte, hätte er sie geworfen. Na, in der Nacht darauf fiel er von einem Schuppen, auf dem er besoffen gelegen hatte, und brach den Arm. Das ist ja schrecklich, woher wusste er, dass sie ihn behext hatte? Gott, das weiß mein Alter halt. Er sagt, wenn die dich recht steif anschaut, behext sie dich, besonders wenn sie dabei murmelt. Dann spricht sie nämlich das Vater Unsern rückwärts. Hm, sag, Hack, wann willst du das mit der Katze probieren? Diese Nacht, ich denke, sie werden diese Nacht den alten Hoss Williams holen. Aber der ist doch am Samstag schon beerdigt, Hack. Haben sie ihn nicht schon Samstagnacht geholt? Ach, Unsinn, wie könnten sie denn vor Mitternacht und dann war's Sonntag? Am Sonntag kommen doch die Teufel nicht herauf. Daran habe ich nicht gedacht. Dann ist's richtig. Darf ich mitgehen? Meinetwegen, wenn du dich nicht fürchtest. Fürchten? Das ist das Wenigste. Willst du miauen? Ja, und du musst auch miauen, wenn du kommen kannst. Letztes Mal hast du mich so lange warten lassen, bis der alte Hayes einen Stein nach mir warf und schrie, der Teufel hol die Katz. Da habe ich ihm einen Stein ins Fenster geschmissen. Aber sag's nicht weiter. Bewahre. Damals konnte ich nicht miauen, weil mir meine Tante aufpasste. Aber diesmal werde ich bestimmt miauen, du Hack. Was ist das? Das? Ach, nur eine Baumwanze. Woher hast du die? Aus dem Wald mitgebracht. Was willst du dafür haben? Ich, ich weiß nicht, ich will sie gar nicht verkaufen. Na ja, ist ja auch nur eine lumpke Wanze. Hoho, ho. nach so einer Wanze kannst du lange laufen, mir gefällt sie schon. Es gibt eine Menge solcher Wanzen, wenn ich wollte, könnte ich tausend solche haben. So, warum willst du denn nicht? Weil du ganz gut weißt, dass du's nicht kannst. Dies ist eine ganz besondere Wanze. Es ist die erste, die ich dies Jahr gesehen hab. Du, Hack, ich geb dir meinen Zahn dafür. Lass sehen. Tom holte ein Papier hervor und rollte es sorgfältig auf. 
Huckleberry untersuchte es genau, dann sagte er, »Ist er auch echt?« Tom machte den Mund auf und zeigte seine Zahnlücke. »Gut«, sagte Huckleberry, »er ist echt.« Tom verschloss die Wanze in der Schachtel, die vorher das Gefängnis der Kneifzange gewesen war, und die beiden trennten sich. Jeder höchstlichst zufrieden mit seinem Tausch. Als Tom das kleine, einsam gelegene Schulhaus erreicht hatte, ging er ganz lustig wie einer, der sich möglichst beeilt hat, hinein. Er hängte seine Mütze auf und setzte sich mit geschäftiger Eile auf seinen Platz. Der Lehrer, auf einem großen Lehnstuhl drohend, hatte ein bisschen geschlafen und fuhr bei Toms Anstalten in die Höhe. »Thomas Sawyer«, Tom wusste, dass, wenn sein Name ganz gesprochen wurde, die Situation kritisch war. »Herr, komm her, wo bist du denn wieder mal so lange gewesen?« Tom wollte seine Zuflucht zu einer Lüge nehmen, als er zwei lange, helle Zöpfe einen Rücken herabhängen sah und sie infolge geheimer Sympathie erkannte, und daneben, auf der Mädchenseite, war der einzigste Freiplatz. Sofort entgegnete er, »Ich musste mit Huckleberry Finn etwas besprechen.« Des Lehrers Pulse stockten, er starrte hilflos um sich. Alles Geräusch der Arbeitenden verstummte. Die Schüler glaubten, dieser kühne Bursche habe den Verstand verloren. Der Lehrer fragte nochmals, »Du, du musstest was?« »Tuckleberry Finn sprechen.« Ein Irrtum war nicht mehr denkbar. »Thomas Sawyer, das ist die staunenerregendste Antwort, die ich je erhalten habe. Darauf kann nur die Rute antworten. Zieh die Jacke aus.« Des Lehrers Arm arbeitete, bis er völlig ermattet und die Rute kaputt war. Dann hieß es, »So.« nun geh und setz dich zu den Mädchen und lass dir das zur Warnung dienen. Das Kichern, welches jetzt durch das Schulzimmer ging, schien Tom in Verlegenheit zu bringen. In Wahrheit aber war es vielmehr die wundervolle Nähe seines unbekannten Idols und die mit Ehrfurcht gemischte Freude dieses Glücksfalls. Er ließ sich auf dem Ende der Bank nieder, und das Mädchen wandte sich ab, indem es ostentativ den Kopf drehte. Kichern? Flüstern und Tuscheln erfüllten das Zimmer, aber Tom saß mäuschenstill die Arme auf das lange Pult vor sich gelegt und schien eifrig zu lernen. Nach und nach legte sich die allgemeine Beschäftigung mit ihm und das gewöhnliche Schulsummen füllte wieder die Luft. Sofort begann Tom verstohlen, glänzende Blicke auf das Mädchen zu werfen. Dieses merkte es, schnitt ihm eine Grimasse und drehte für die Zeit einer Minute den Kopf von ihm ab. Als sie vorsichtig wieder herumsah, lag ein Pfirsich vor ihr. Sie stieß ihn weg. Tom schob ihn ihr liebenswürdig wieder zu. Sie schob ihn nochmals fort, aber weniger heftig. Tom legte ihn geduldig zum dritten Mal auf ihren Platz. »Bitte, nimm, ich hab noch mehr.« Das Mädchen lächelte bei dieser Anrede, machte aber sonst keine Zeichen des Einverständnisses. Nun begann der Bursche etwas auf seine Tafel zu zeichnen, wobei er sein Werk sorgfältig mit der Hand bedeckte. Eine Zeit lang tat das Mädchen gleichgültig, aber ihre Neugier begann sich doch bald bemerkbar zu machen durch begehrliche Blicke. Tom arbeitete weiter, ohne eine Ahnung davon. Das Mädel bewerkstelligte eine Art Verrenkung, um einen Blick auf Toms Werk werfen zu können. Der aber merkte noch immer nichts. Schließlich gab sie nach und flüsterte zögernd, »Lass mich sehen!« Tom enthüllte sofort eine klägliche Karikatur eines Hauses mit zwei schiefen Giebeln und korkzierförmigem Rauch über dem Schornstein. Das Interesse der Kleinen an dem Werk wurde immer lebhafter, sie vergaß alles darüber. Als es beendet war, betrachtete sie es einen Moment und flüsterte dann, »Zu niedlich! Mach einen Mann!« der Künstler errichtete im Vordergrund einen Mann, einen wahren Mastbaum. Er hätte mit Leichtigkeit über das Haus wegsteigen können, aber die Kleine war nicht kritisch. Sie war zufrieden mit dem Monstrum. »Ein wundervoller Mann! Jetzt mach mich, wie ich daherkomme!« Tom malte so etwas wie ein Zifferblatt, darüber einen Vollmond auf einem Strohhalm von Hals und Arme, in deren ausgestreckten Fingern ein mächtiger Fächer steckte. Das Mädchen sagte, »Weizend, Tom!« ich wollte, ich könnte auch zeichnen. Ist ganz leicht, flüsterte Tom. Ich will's dich lernen. Ja, willst du? Wann? Am Mittag gehst du zum Essen nach Haus? Wenn du bleibst, bleib ich auch. Na gut, also, wie heißt du denn? Becky Thatcher. Und du? Ach, ich weiß. 
thomas sawyer so heiß ich wenn ich was getan hab wenn ich brav bin nennt man mich tom du wirst mich tom nennen nicht wahr ja nun begann tom etwas auf die tafel zu kritzeln was das mädchen wieder nicht sehen sollte aber sie ließ sich nicht mehr abweisen sie verlangte es zu sehen es ist nichts sagte tom gleichgültig es ist doch was nein es ist nichts du brauchst nichts zu sehen doch ich will's sehen ich will laß mich sehen bitte ich will's dir sagen nein ich will nicht ich will ich will ich will's sehen aber du sagst doch niemand solange du lebst nein ich sag's niemand jetzt laß mich sehen und sie legte ihre kleine hand auf seine und ein kleines handgemenge folgte tom tat als wäre er sich im ernst ließ aber doch seine hand langsam abgleiten bis die worte sichtbar wurden ich liebe dich garstiger junge dabei gab sie ihm einen kleinen klaps schien aber doch nicht allzu böse zu sein gerade in diesem schönen moment fühlte tom einen schweren griff am ohr und eine unwiderstehlich emporziehende gewalt so wurde er durch das schulzimmer eskortiert und auf seinen eigenen platz befördert unter einem kreuzfeuer von spott und gelächter der ganzen schule dann blieb der lehrer während eines schrecklichen augenblickes neben ihm stehen und kehrte dann endlich auf seinen thron zurück ohne ein wort gesprochen zu haben aber obwohl toms ohr schmerzte war sein herz doch voll jubel als die schule wieder beruhigt war machte tom einen sehr ehrenwerten versuch zu arbeiten aber der sturm in ihm war zu heftig dann sollte er lesen und brachte ein klägliches gestümper zutage in der geographiestunde machte er sehen zu bergen berge zu flüssen flüsse zu erteilen bis das chaos wieder hereinbrach schließlich beim buchstabieren wühlte er sich durch eine menge einzelner worte und silben bis er sich völlig festgerannt hatte und die zinnmedaille die er vor monaten als besondere auszeichnung gewonnen hatte wieder abgeben musste Ende von Teil 3 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 4 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel Siebtes Kapitel Je gewissenhafter Tom sich bemühte, seine Gedanken in das Buch zu fesseln, umso mehr schweiften sie in die Ferne. So gab er es schließlich mit einem Seufzer auf und gähnte. Es wollte ihm scheinen, als wäre es heute niemals Mittagszeit. Die Luft stand bewegungslos, kein Hauch. Es war der schläfrigste aller schläfrigen Tage. Das halb erstickte Murmeln der fünfundzwanzig Kinder, die da so eifrig studierten, lullte Toms Seele ein, gleich dem Gesumme der Bienen. Draußen im prallen Sonnenschein reckte Cardiff Hill sein im saftigsten Grün prangendes Haupt durch den schimmernden Schleier der Luft, die aus der Ferne gesehen die Farbe des Purpurs angenommen hatte. Infolge der großen Hitze. Ein paar Vögel wiegten sich auf müßigen Schwingen hoch im Zenit. Sonst war kein Lebewesen sichtbar, außer ein paar Kühen, und die schliefen auch. Toms Herz lechzte nach Freiheit oder wenigstens irgendwelcher Beschäftigung, um damit diese traurigen Stunden totzuschlagen. Seine Hand wanderte in die Tasche, und über sein Gesicht huschte ein Schimmer freudiger Dankbarkeit, ihm selbst unbewusst. Dann wurde die Zündholzschachtel ans Tageslicht befördert. Er befreite die Wanze und setzte sie vor sich auf die Bank. Das unvernünftige Tier wurde wahrhaftig von demselben Ausdruck des Dankes verschönt, aber es hatte zu früh frohlockt, denn als es Miene machte, sich Dank erfüllt davon zu begeben, schubste Tom es mit dem Griffel zurück und zwang es, eine andere Richtung einzuschlagen. Toms Busenfreund saß neben ihm seufzend, wie es Tom noch eben getan hatte. Jetzt war er sofort von tiefstem und dankbarstem Interesse erfüllt für diesen reizenden Zeitvertreib. Dieser Busenfreund war Joe Harper. Die beiden Burschen waren die Woche hindurch unzertrennliche Freunde. Samstags waren sie erbitterte Feinde. Joe zog einen Griffel aus seinem Kasten und begann sich an den Exerzitien des Gefangenen zu beteiligen. Der neue Sport gewann von Minute zu Minute an Interesse. Aber bald bemerkte Tom, dass sie einander ins Gehege kamen und eigentlich keiner recht was von der Wanze habe. So legte er Joes Tafel auf den Tisch und zog daran entlang, 
einen senkrechten Strich mit dem Griffel. »So«, sagte er, »solange sie auf deiner Seite ist, kannst du mit ihr herumschubsen, und ich lasse sie in Ruhe. Sobald du sie aber auf meine Seite entkommen lässt, musst du sie in Ruhe lassen, und ich darf sie behalten, solange ich sie auf meiner Seite halten kann.« »Na, also los!« Die Wanze entschlüpfte sofort von Toms Gebiet und überschritt den Äquator. Joe drangsalierte sie eine Weile, und dann kroch sie wieder zu Tom. So ging es mehrmals hin und her. Während sich einer der beiden voll Eifer mit der Wanze herumschlug, schaute der andere begierig zu. Beide Köpfe waren dicht aneinander gedrängt über den Tisch gebeugt, und beider Geist war von gleichem Interesse erfüllt. Schließlich schien sich das Glück für Joe zu entscheiden. Die Wanze versuchte dies und das und schlug immer neue Wege ein und wurde so hitzig und aufgeregt, wie die Jungen selbst, aber jedes Mal, wenn sie Joe überlistet und den Sieg davongetragen zu haben schien, und es Tom bereits in den Fingern zuckte, zu Beginn, trieb Joes Griffel die Wanze noch im letzten Augenblick zurück und hielt sie wiederum gefangen. Schließlich konnte Tom es nicht länger aushalten, die Versuchung war zu groß, so holte er aus und half mit seinem Griffel ein bisschen nach. Das ärgerte Joe mächtig, Tom, lass das! Ich will sie jetzt auch mal wieder ein bisschen zum Spielen haben, Joe. Halt, das gibt's nicht, lass sie los. Sag, was du willst, ich muss sie jetzt mal haben. Ich sag dir, lass sie. Fällt mir grad ein. Du sollst aber, sie ist auf meiner Seite. Du, hör, Joe, wem gehört die Wanze? Ist mir ganz egal, wem sie gehört, sie ist auf meiner Seite und du sollst sie nicht anfassen. So, ich will aber, nur gerade, zum Teufel, mir gehört die Wanze, ich werd doch mit dir tun dürfen, was ich will. Tom fühlte einen schrecklichen Schlag auf der Schulter. Im nächsten Augenblick fühlte Joe ihn, und während nächster Minuten flog der Staub in dichten Wolken von ihren Jacken und die ganze Schule jubilierte. Die beiden waren viel zu sehr in ihren Streit vertieft gewesen, um die plötzliche Stille zu bemerken, die sich über die Klasse gelagert hatte, während der Lehrer auf den Zehen von seinem Pult heruntergeschlichen kam. Er hatte einen guten Teil der Auseinandersetzung mit angehört, bis er tätig eingriff. Als die Schule mittags aus war, schlich Tom zu Becky und flüsterte ihr ins Ohr, »Setz deinen Hut auf und tu so, als wenn du nach Hause gingest, wenn du um die Ecke bist, lass die anderen laufen und komm durch die Seitengasse zurück. Ich will einen anderen Weg gehen und komme dann auch zurück.« So ging eins mit einem Trupp Schüler fort, das andere mit dem andern. Eine kurze Weile danach trafen sie sich am Ende des Gässchens wieder, und als sie wieder bei der Schule anlangten, waren sie da ganz ungestört. Dann saßen sie zusammen vor sich eine Tafel, und Tom gab Becky seinen Griffel, führte ihr die Hand, und sie zeichneten zusammen ein wundervolles Haus. Sobald das Interesse an der Kunst zu schwinden begann, fing sie an, sich was zu erzählen. Tom schwamm in Seligkeit. »Hast du Ratten gern?« fragte er Becky. »Pfui, ich hasse sie. Ja, ich auch. Das heißt lebendige, aber ich meinte Tote, die man an einem Strick sich um den Kopf herumschwingen lassen kann.« »Nein, ich mag überhaupt gar keine Ratten. Ich möchte Gummi zum Kauen.« das meine ich, ich wollte, ich hätte welchen. Möchtest du? Ich hab welchen. Du kannst ihn eine Weile kriegen, aber dann musst du ihn mir wiedergeben. Und dann kauten sie Gummi und stemmten die Knie gegen die Bank und waren seelenvergnügt. Warst du schon mal im Zirkus? fragte Tom. Ja, mein Papa hat mich schon ein paar Mal mitgenommen, wenn ich artig war. Ich bin schon drei oder viermal dort gewesen. Vielmal, die Kirche ist grässlich langweilig neben dem Zirkus. »Ich möchte immer in den Zirkus gehen. Wenn ich groß bin, will ich Clown im Zirkus werden.« »Ach, willst du wirklich? Das ist aber nett. Die sind alle so hübsch geputzt.« »Hm, ja. Und dann verdienen sie eine Unmenge Geld. Ben Rogers sagt, mehr als einen Dollar täglich.« »Sag, Becky, warst du schon mal verlobt?« »Was ist das?« »Nun, wenn man sich heiraten will.« »Nein.« »Möchtest du's mal sein?« »Ich weiß nicht. Ich denke, ja. Ist denn das nett?« »Nett?« ich weiß nicht, was netter ist. Du brauchst nur zu einem Knaben zu sagen, du möchtest keinen anderen jemals als ihn. Niemals, niemals, niemals. Und dann küsst ihr euch, und dann ist's fertig. Jeder kann das. Küssen? Warum denn küssen? Weil das halt zu schön ist. Weißt du, die Leute tun das immer fort. Immer? Natürlich. Jeder, der den anderen lieb hat, tut's. Weißt du nicht mehr, was ich auf die Tafel geschrieben habe? Ja. Was denn? Ich, ich kann's nicht sagen. Soll ich's dir sagen? Ja, aber ein andermal. Nein, jetzt? Nein, nicht jetzt, morgen. Nein, jetzt, Becky, bitte. Ich will's auch ganz leise sagen. Ins Ohr will ich's dir sagen. Als Becky zögerte, nahm Tom ihr Stillschweigen für Zustimmung, 
schlang seinen Arm um ihre Schulter, legte seinen Mund an ihr Ohr und flüsterte ihr die alte Zauberformel zu. Und dann sagte er, »Nun musst du mir's sagen, grad so.« Sie wehrte sich eine Weile und bat dann, »Aber du musst das Gesicht fortwenden, dass du's nicht sehen kannst, dann tu ich's. Aber du darfst es niemand sagen, willst du, Tom? Na, sag, willst du?« »Selbstverständlich, Becky, also jetzt.« er drehte den Kopf zur Seite, sie beugte sich hinüber, bis ihr Atem ihn berührte und flüsterte dann ganz leise, »Ich liebe dich.« Und dann sprang sie auf und lief um Tische und Bänke herum, Tom hinterher, und flüchtete schließlich in einen Winkel ihre weiße Schürze vor dem Gesicht. Tom faßte sie um und sprach leise auf sie ein, »Na, Becky, ist ja schon gut, alles bis auf den Kuss, fürchte dich nur nicht davor, ich tu dir gewiss nicht, sei gut, Becky.« damit zupfte er an der Schürze und an den Händen. Allmählich gab sie nach und ließ die Hände sinken. Ihr Gesichtchen, glühend vor Scham, erschien wieder. Tom küßte sie auf die roten Lippen und sagte, »So, nun ist's ganz vorbei, Becky. Und jetzt weißt du wohl, darfst du nie wieder einen andern gern haben, außer mir, und darfst auch keinen heiraten, außer mir. Nie, nie, nie. Willst du?« »Nein, ich will nie einen andern lieb haben als dich, Tom, und ich will nie einen anderen heiraten als dich, und du darfst auch nie eine andere heiraten als mich, niemals.« »Ja, gewiß, versteht sich doch, und wenn wir jetzt wieder in die Schule gehen oder wenn wir von der Schule nach Hause kommen, musst du immer mit mir gehen, wenn's die anderen nicht sehen, und du willst mich und ich dich beim Spazieren gehen, so ist's unter Verlobten.« »Hm, nett ist das, ich hab davon noch nie gehört. Oh, es ist so lustig, als ich und Amy Lawrence...« die erstaunten Augen belehrten Tom über seine Dummheit, und er hielt verwirrt inne. »Ach, Tom, also bin ich nicht die Erste, mit der du verlobt warst?« Das Mädchen begann zu heulen. Tom bat, »Nicht weinen, Becky, ich mag sie ja gar nicht mehr leiden.« »Doch, du magst sie noch, Tom, du weißt ganz gut, dass du sie noch magst.« Tom versuchte, einen Arm um ihren Hals zu legen, aber sie stieß ihn fort, drehte das Gesicht nach der Wand und fing wieder an zu heulen. Tom machte mit seinen süßesten Schmeicheleien einen neuen Versuch und wurde abermals abgeschlagen. Da erwachte sein Stolz. Er wandte sich ab und ging hinaus. Draußen blieb er ein wenig stehen, schwankend und unentschlossen, schielte nach der Tür und hoffte, sie würde bereuen und ihm nachkommen, aber sie kam nicht. Schließlich wurde er weich. Er fühlte, dass das Unrecht auf seiner Seite wäre. Es war wohl sehr sauer, ihr nochmals entgegenzukommen, aber er machte sich selbst Mut und ging hinein. Sie stand immer noch in ihrem Winkel, das Gesicht zur Wand gekehrt. Toms Herz wollte brechen. Er ging zu ihr, stand einen Augenblick zögernd und wusste nicht, was tun. Dann sagte er ganz schüchtern, »Becky, ich, ich kümmere mich um keine andere als dich.« Keine Antwort, schluchzen. »Becky«, in bittendem Ton, »Becky, willst du nicht wenigstens was sagen?« Immer lauteres Schluchzen. Tom zog seinen kostbarsten Schatz hervor, den abgebrochenen Knopf irgendeines alten Hausgerätes, hielt ihn ihr dicht vor die Augen und schmeichelte, »Na, Becky, willst du den haben?« Sie schlug ihn ihm aus der Hand, dass er bis zur Tür flog. Da marschierte Tom denn aus der Tür, über Berg und Tal, um an dem Tage nicht mehr zur Schule zurückzukehren. Sofort drehte sich Becky um. Sie lief zur Tür. Er war nicht mehr zu sehen. Sie rannte hinaus auf den Spielplatz. Er war nicht dort. Nun begann sie aus Leibeskräften zu schreien. »Tom, komm zurück, Tom!« Sie horchte angestrengt, aber keine Antwort kam. Sie war also allein in der Stille und Verlassenheit ringsum. So fing sie wieder an zu schreien, um sich selbst zu ermutigen, bis die Schüler wieder zur Schule zu kommen begann und sie ihren Kummer hinunterschlucken und ihr gebrochenes Herz einstweilen beruhigen musste. So nahm sie ihr Kreuz eines ganzen langweiligen Nachmittags auf sich ohne unter all diesen Fremden eine einzige mitfühlende Seele zu finden, die ihren Schmerz mit ihr geteilt hätte. Achtes Kapitel Tom schlenderte immer weiter durch die Gassen, bis er zu weit von der Schule entfernt war, um noch zum Nachmittagsunterricht gehen zu können. Dann setzte er sich in Trab. Ein paar Mal passierte er kleine Flussarme, da ihm ein weit verbreiteter jugendlicher Aberglaube sagte, dass er sich dadurch vor Verfolgung sichern könne. Nach einer halben Stunde war er hinter Douglas Manson auf dem Gipfel von Cardiff Hill verschwunden. Das Schulhaus lag weit unten im Nebel, kaum noch sichtbar. Er nahm einen dichten Wald, schlug einen Weg in das Innere ein, der keiner war, und setzte sich auf eine Moosbank unter das weite Blätterdach einer Eiche. Kein Lüftchen regte sich. Die schwere Nachmittagsluft ließ sogar die Vögel verstummen. 
Die ganze Natur lag in starrer Dumpfheit, nur zuweilen unterbrochen durch entferntes Pochen eines Spechtes, wodurch das Schweigen und das Gefühl des Alleinseins nur umso fühlbarer wurde. Der kleine Bursche versank in melancholische Träume. Seine Empfindungen standen vollkommen in Einklang mit seiner Umgebung. Lange saß er, die Ellenbogen auf die Knie gestemmt, das Kinn in der Hand, und dachte nach. Es wollte ihm scheinen, dass das ganze Leben im besten Fall eitel Kummer und Sorge sei, und er beneidete mehr als je Jimmy Hodges. Es muß sehr friedvoll sein, dachte er, für immer zu liegen und zu schlummern und zu träumen, wenn der Wind in den Blättern flüstert und das Gras und Blumen auf dem Grab fächelt, und von nichts mehr gedrückt und belästigt zu werden, nie mehr. Hätte er nur ein gutes Sonntagsschulzeugnis gehabt, wie leicht hätte er für immer dem Leben Walet gesagt. Und dann dieses Mädchen, was hatte er ihr eigentlich getan? Nichts. Er hatte die beste Absicht von der Welt gehabt und war artig gewesen, wie ein Hund, wie ein wohlerzogener Hund. Sie würde ein paar Tage traurig sein. Vielleicht. Ach, wenn er doch für einige Zeit wenigstens hätte sterben können. Aber der leichte Sinn der Jugend lässt sich nicht lange niederdrücken. Tom begann sehr bald wieder in sein altes Lebenselement zurückzutreiben. Wie, wenn er jetzt fortginge und auf geheimnisvolle Weise verschwände, wenn er weit, weit in unbekannte Länder jenseits des großen Wassers gelangte und nie wieder zurückkäme. Was würde sie dann wohl fühlen? Der Gedanke, ein Clown zu werden, kam ihm wieder, wurde aber mit Abscheu abgewiesen. Für dumme Witze und Possen und gemalte Kleider war sein Geist, der sich eben noch in den kühnsten Träumen verloren hatte, im Reich der Romantik, wenig disponiert. Nein, er wollte Soldat werden und nach langen Jahren als kriegserfahrener, berühmter Mann zurückkehren. Oder noch besser, er wollte zu den Indianern gehen, mit ihnen Büffel jagen, in den wilden Bergen und den verlassenen Prärien den Kriegspfad beschreiten, um dann einmal als großer Häuptling, geschmückt mit Federn, mit allen nur denkbaren Farben, scheußlich bemalt, zurückzukommen, eines schönen Morgens mit blutdürstigem Kriegsgeheul in die Sonntagsschule einbrechen und alle seine Gefährten in unerträglichem Neid vergehen zu sehen. Aber ihm fiel etwas noch Großartigeres ein. Ein Pirat wollte er werden, das war's. Jetzt erst lag seine Zukunft klar vor ihm, strahlend in unaussprechlichem Glanz. Wie würde sein Name die Welt erfüllen und die Menschen schaudern machen, wie stolz würde er die schäumende See durchfurchen auf seinem großen, kohlschwarzen Dreimaster, dem Sturmgeist mit der grässlichen Flagge am Mast, und dann, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes angelangt, würde er plötzlich in dem alten Dorfe erscheinen und, ein braungebrannter, wetterfester Held in schwarzer Jacke, langschaftigen Seemannsstiefeln, hochroter Schärpe, den Hut mit wallenden Federn geschmückt, die schwarze Fahne mit den toten Schädeln und den gekreuzten Gebeinen darauf entfaltet, mit lähmendem Entsetzen die guten Leute in der Kirche erfüllen, es ist Tom Sawyer, der Pirat, der schwarze Rächer des spanischen Meeres. Ja, es war beschlossen, sein Schicksal besiegelt. Er wollte von zu Hause fortlaufen und drauf los. Gleich am nächsten Morgen musste er anfangen. Deshalb hieß es jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Er wollte zunächst seine Schätze zusammenscharren. Er ging zu einem hohlen Baum in der Nähe und begann am Fuße desselben mit seinem Messer den Boden aufzukratzen. Bald traf er auf hohlklingendes Holz, er legte seine Hand darauf und deklamierte mit feierlicher Stimme, »Was nicht hier ist, komme, was schon hier ist, bleibe.« Dann entfernte er die Erde und förderte einen von Schindeln gebildeten Behälter zutage. Er hob ihn auf und öffnete eine kleine Schatzkammer, deren Boden und Seiten gleichfalls durch Schindeln gebildet wurden. Darin lag eine Glaskugel. Toms Erstaunen war grenzenlos, er schüttelte den Kopf, machte ein verdutztes Gesicht und sagte, »Nun, das ist stark.« Dann schleuderte er die Glaskugel wütend von sich und versank in Nachdenken. Die Wahrheit war, dass hier ein alter Aberglaube zunichte geworden war, den er und alle seine Kameraden stets für unfehlbar gehalten hatten. Wenn man nämlich eine Glaskugel mit gewissen, vorgeschriebenen Worten vergrub und nach einer Zeit lang die Grube mit den gleichen Worten wieder öffnete, so fand man alle Kugeln, die man nur jemals besessen und verloren hatte, beisammen, und wären sie auch noch so weit zerstreut gewesen. Und nun war das auf so schmerzliche Weise und so augenscheinlich fehlgeschlagen. Toms ganzer Glaube war in seinen Grundfesten erschüttert. Er hatte wohl sehr oft von derartigen geglückten Unternehmungen, niemals aber von fehlgeschlagenen gehört. 
Es fiel ihm nicht ein, dass er es schon mehrmals versucht und nachher den Platz des Begräbnisses nicht hatte wiederfinden können. Er grübelte eine Zeit lang darüber nach und entschied schließlich, dass irgendeine Hexe den Zauber gestört haben müsse. Er dachte, sich von diesem Punkt zu überzeugen, so suchte er, bis er eine Sandstelle mit einer trichterartigen Vertiefung darin fand. Gleich legte er sich nieder, presste den Mund fest darauf und rief, »Wanze, komm herauf vom Grund! Tu mir, was ich möchte, kund!« Der Sand begann sich zu heben und eine kleine schwarze Wanze erschien für einen Augenblick, verschwand aber schleunigst wieder. »Sie wagt's nicht, es war also eine Hexe, ich wußte es ja!« Er sah sofort die Nutzlosigkeit eines Kampfes gegen Hexen ein und gab es mutlos auf. Aber wenigstens hätte er die eben fortgeworfene Glaskugel gerne wieder gehabt und begann sofort umherzusuchen, konnte sie aber nicht finden. Nun ging er zu seiner Schatzkammer zurück und stellte sich genau so, wie er vorher gestanden, als er die Kugel fortwarf. Dann zog er eine andere aus der Tasche, warf sie ebenso fort und deklamierte dabei, »Bruder, suche den Bruder!« Er passte genau auf, wo sie niederfiel, ging dorthin und suchte umher. Aber sie musste entweder näher oder weiter geflogen sein, er wiederholte also den Versuch noch zweimal. Der letzte Versuch hatte Erfolg, die beiden Kugeln lagen kaum einen Fuß voneinander. In diesem Augenblick drang der Ton einer Zinntrompete durch den Wald herüber. Tom entledigte sich blitzartig seiner Jacke und Hose, machte sich aus einem Hosenträger einen Gürtel, räumte einen Haufen Gestrüpp hinter den hohlen Baum fort, holte einen rohr geschnitzten Bogen und Pfeil hervor, ein hölzernes Schwert, eine Zinntrompete, raffte alles zusammen und raste davon, barbeinig in flatterndem Hemd. Bald hielt er unter einer großen Ulme, stieß antwortend in die Trompete und schlich auf den Zehen vorwärts, um vorsichtig nach allen Richtungen auszulugen. Zu einer eingebildeten Heldenschar gewandt, flüsterte er, »Halt, tapfere Gefährten, haltet hier, bis ich blase!« In diesem Augenblick erschien Joe Harper, ebenso gekleidet und bewaffnet wie Tom. Tom rief, »Halt, wer kommt ohne meine Erlaubnis in den Sherwood-Wald?« »Guy von Gisborne wagt's, wer bist du, das, das, dass du es wagen darfst, so zu sprechen, ergänzte Tom prompt, denn sie spielten nach dem Buch und deklamierten aus dem Gedächtnis. Dass du es wagen darfst, so zu sprechen? Wer ich bin, Robin Hood, wie dein schuftiger Leichnam bald fühlen soll. Du wärst in der Tat jener berühmte Geächtete? Mit Vergnügen will ich mit dir um die Herrschaft dieses herrlichen Waldes streiten, pass auf. Sie zogen ihre hölzernen Schwerter, warfen alle anderen Waffen auf die Erde, nahmen eine Fechterstellung an, Fuß bei Fuß, und begannen einen heißen, kühnen Kampf, zwei oben und zwei unten. Plötzlich sagte Tom, »Du, wenn's dir recht ist, stärker!« So gingen sie denn noch stärker los, schnaufend und schwitzend. Zuweilen stieß Tom hervor, »Fall, Fall, warum fällst du nicht?« »Fällt mir nicht ein, warum fällst du nicht selbst? Du bekommst die meisten Schläge.« Ach. »Das ist ja gleich. Ich kann doch nicht fallen. Das steht doch nicht im Buch. Im Buch steht doch...« Und mit einem schrecklichen Hieb fällte er den armen Guy von Gisborn. »Du musst dich umdrehen, und ich gebe dir eins hinten drauf.« Gegen solche Autorität ließ sich nicht streiten. Joe drehte sich um, erhielt seinen Hieb und fiel. »So«, sagte er, sich wieder aufrappelnd, »nun lass du mich dich töten. Das ist recht und billig. Gibt's nicht, steht nicht im Buch.« »So? Na, meinetwegen. Ist's aber eine rechte Gemeinheit von dem Buch.« »Jetzt kannst du Friar Tuck sein, Tom oder Matsch des Müllers Sohn, und mich mit einem Zaunfall lahmprügeln, oder ich bin der Sheriff von Nottingham, und du bist jetzt mal Robin Hood und tötest mich.« Tom war's zufrieden, und auch diese Abenteuer wurden durchgefochten. Dann war wieder Joe Robin Hood und bekam von der verräterischen Nonne die Erlaubnis, all seine furchtbare Kraft mit dem Blute seiner Wunden davonfließen zu sehen. Zuletzt schleifte ihn Joe, der jetzt eine ganze Bande weinender Geächteter repräsentierte, vorsichtig davon, gab ihm seinen Bogen in die schwache Rechte, und Tom flüsterte mit ersterbender Stimme, »Wo dieser Pfeil niederfällt, da begrab den armen Robin Hood unter grünen Bäumen.« Dann schoss er einen Pfeil ab, fiel zurück und würde tot gewesen sein, aber er hatte sich in Nesseln geworfen und sprang in die Höhe, etwas zu schnell für einen Toten. Sie zogen sich wieder an, verbargen ihre Kriegsgeräte und gingen fort bedauernd, dass es keine Geächteten mehr gab und sich fragend, was die moderne Zivilisation getan habe, um diesen Verlust verschmerzen zu lassen. Sie waren sich beide vollkommen klar, dass sie lieber ein Jahr hindurch Geächtete im Sherwood-Walde gewesen wären, als für Lebenszeit Präsident der Vereinigten Staaten. Ende von Teil 4 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com
Teil 5 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Neuntes Kapitel Um halb neun wurden Tom und Sid wie gewöhnlich zu Bett geschickt. Sie sprachen ihre Gebete und Sid war bald eingeschlafen. Tom lag wach und wartete in peinvoller Ungeduld. Als es ihm schien, dass es bald wieder Tag werden müsse, hörte er es zehn Uhr schlagen. Das war zum Verzweifeln. Er hätte um sich schlagen mögen, wie es seine Nerven verlangten, aber er fürchtete, Sid aufzuwecken. So lag er still und starrte in die Dunkelheit. Es war so schrecklich still. Allmählich begannen aus der Stille heraus kleine, geheimnisvolle, kaum hörbare Stimmen sich bemerkbar zu machen. Zuerst vernahm er nur das Ticken der Uhr. Dann begannen morsche Balken geheimnisvoll zu brechen. Auch im Fußboden regte es sich, es war kein Zweifel, dass Geister ihr Wesen trieben. Ein dumpfer, sich regelmäßig wiederholender Ton drang aus Tante Pollys Schlafzimmer herauf, und jetzt begann das eintönige Zirpen einer Grille, das keine menschliche Macht zum Schweigen zu bringen vermag. Dann wieder ließ das unheimliche Klopfen des toten Käfers in einem Balken über seinen Kopf Tom erschauern. Gewiß waren irgendjemandes Tage gezählt. Jetzt erfüllte das langgezogene Heulen eines Hundes die nächtliche Stille und wurde sofort durch ein noch entfernteres Heulen beantwortet. Tom lag halb betäubt. Er glaubte, alle Zeit habe aufgehört und die Ewigkeit beginne. Trotz aller Anstrengung schlief er ein. Die Uhr schlug elf, aber er hörte nichts mehr. Und dann mischte sich in seine halbbewussten Träume ein höchst melancholisches Katzengeheul. Das Aufreißen eines benachbarten Fensters schreckte ihn in die Höhe. Der wütende Ruf, hol der Teufel die verfluchte Katze und der Anprall einer leeren Flasche gegen die Rückwand von Tante Pollys Holzschuppen, ermunterte ihn vollends. Eine Minute später war er völlig angekleidet, stieg aus dem Fenster und noch auf allen Vieren am Dach eines kleinen Anbaus entlang. Während dieses Spazierganges miaute er ein- oder zweimal halblaut, dann kletterte er auf das Dach des Holzschuppens und sprang von dort zur Erde. Huckleberry Finn war da mit seiner toten Katze. Die Jungen machten sich davon und verschwanden in der Dunkelheit. Eine halbe Stunde später warteten sie durch das nasse Gras des Kirchhofes. Es war ein Kirchhof in der althergebrachten Art des Westens. Er lag auf einem Hügel über ein und eine halbe Meile vom Dorfe entfernt. Umgeben war er von einem halb morschen alten Zaun, der sich bald nach innen, bald nach außen lehnte und doch sich immer noch aufrecht erhielt. Gras und Unkraut überwucherten den ganzen Gottesacker. Die meisten der älteren Gräber waren längst eingesunken, nicht ein einziger Grabstein war zu sehen. Roh geschnitzte, wurmstichige Holzkreuze steckten auf den Hügeln einen Anhalt suchend und keinen findend. Zum ewigen Gedächtnis, das und ähnliches war auf einige gemalt, aber man konnte es meistens nicht mehr lesen, auch nicht bei hellem Tageslicht. Ein leichter Wind säuselte in den Bäumen, und Tom argwöhnte, dass es Stimmen von Toten sein könnten, die sich über die Störung ihrer Ruhe beklagten. Nur leise, mit verhaltenem Atem, wagten die beiden zu sprechen. Zeit und Stunde und die trostlose Schwermut und Verlassenheit ihrer Umgebung bedrückten ihren Geist. Sie fanden das neu geschaufelte Grab, das sie suchten, und stellten sich in den Schutz und Schatten dreier mächtiger Ulmen, welche, ein paar Schritte vom Grab entfernt, sich dicht aneinander drängten. Dann warteten sie lange schweigend auf das, was da kommen sollte. Das Husten einer entfernten Eule war der einzige Ton, der die tiefe Stille zuweilen unterbrach. Toms Beklemmung wuchs. Er musste durchaus sprechen. So sagte er mit flüsternder Stimme, »Haki, glaubst du, dass die Toten es leiden werden, dass wir hier sind?« Huckleberry gab flüsternd zurück, »Ich wollte, ich wüsst's.« ist schrecklich traurig hier nicht ich glaub wohl während der nächsten minuten schwiegen beide die frage innerlich weiter verarbeitend dann wisperte tom wieder sag hucky meinst du daß hoss williams uns sprechen hört o oh, sicher wenigstens sein geist nach einer pause tom wieder hätte ich doch nur herr williams gesagt aber ich hab's ja nie anders gehört alle nennen ihn einfach hoss ja tom man kann gar nicht vorsichtig genug sein in dem, was man über die Leute da unten sagt. Dies war ungemütlich, und die Unterhaltung erstarb wieder. Plötzlich packte Tom seinen Kameraden am Arm und raunte, »Pscht! Was denn, Tom?« Und die beiden drängten sich klopfenden Herzens aneinander, »Pscht! Da ist's wieder! Hast du denn nichts gehört?« »Ich? Da! 
Nun hörst du's doch. Herrgott, Tom, sie kommen. Sie kommen ganz bestimmt. Was tust du? Ich? Nichts. Meinst du, dass sie uns sehen werden? Oh, Tom, die sehen in der Dunkelheit wie die Katzen. Ich wollte nur, ich wäre nicht hergekommen. Ach was, fürchte dich nicht. Ich glaube nicht, dass sie uns was tun. Wir haben ja nichts Schlechtes getan, wenn wir ganz still sind. Werden sie uns vielleicht gar nicht bemerken. Ich will's versuchen, Tom, aber Herrgott, ich bin halb tot vor Angst. Still. Sie steckten die Köpfe zusammen und wagten kaum zu atmen. Dumpfes Stimmengewirr wurde vom anderen Ende des Kirchhofs hörbar. »Sieh, sieh doch«, flüsterte Tom, »was ist das?« »Nichts Teufelsspuk. Ach, Tom, wie schrecklich!« Ein paar unbestimmte Figuren tauchten aus der Dunkelheit auf, eine altertümliche Blendlaterne mit sich führend, welche die Umgebung mit zahllosen Lichtstreifen erhellte. Schaudernd flüsterte Huckleberry, »Ganz gewiss, es sind Teufel, drei auf einmal. Gott, Gott, Tom, wir sind verloren. Weißt du kein Gebet?« »Ich will's versuchen.« aber sei doch nicht so bange, sie werden uns ja nicht erwischen. Müde bin ich, geh zu ruhen. Pst. Was gibt's, Huck? Das sind ja Menschen, einer wenigstens. Die eine Stimme gehört dem alten Muff Potter. Ist das gewiss? Wenn ich's dir doch sage, nur ganz still, er wird uns schwerlich bemerken. Besoffen wie gewöhnlich, erbärmlicher Alter, trunken wollt. Ist schon gut, ich bin gar ganz still. Jetzt bleiben sie stehen. Sie können's nicht finden. Jetzt kommen sie wieder näher. Heiß, kalt, wie heiß, riesig heiß. Da, da sind sie jetzt ganz in der Nähe. Du, Huck, ich kenne die zweite Stimme. Ist die von Indiana Joe? Das ist richtig, diese mörderische Bestie. Ich wollte fast lieber, es wären Teufel, was sie wohl vorhaben. Mit dem Tuscheln war's jetzt aus. Die drei waren beim Grab angelangt und standen kaum ein paar Fuß vom Versteck der beiden Abenteurer. »Hier ist's«, sagte die dritte Stimme, worauf einer der anderen die Laterne in die Höhe hielt. Sie beleuchtete des jungen Dr. Robinsons Gesicht. Potter und Indiana Joe hatten einen Schubkarren mit einem Strick und ein paar Schaufeln mitgebracht. Sie setzten ihre Last nieder und begannen, das Grab zu öffnen. Der Doktor setzte die Laterne auf das Kopfende des Grabes und setzte sich mit dem Rücken gegen eine der Ulmen nieder. Er war so nah, dass die beiden Burschen ihn hätten berühren können. »Hurtig, Leute«, sagte er leise. Der Mond wird gleich herauskommen. Sie grunzten, was als Antwort und gruben weiter. Einige Zeit war nichts zu hören als der dumpfe Ton der Schaufeln, die ihre Ladung von Erde und Steinen abluden. Es klang sehr eintönig. Endlich stieß eine Schaufel krachend auf den Sargdeckel. Zwei Minuten später hatten die Männer den Sarg herausgeschoben und niedergesetzt. Darauf brachen sie mit ihren Schaufeln den Deckel auf, zogen die Leiche heraus und warfen sie brutal auf die Erde. Der Mond trat in diesem Augenblick hinter den Wolken hervor und beleuchtete grell die scheußliche Szene. Der Schubkarren wurde herbeigeholt, der Körper darauf gelegt, mit einer Decke eingehüllt und mit Stricken festgebunden. Potter zog ein großes Messer hervor, schnitt das überhängende Stück des Strickes ab und sagte, »So, das wäre getan, Beinsäger, jetzt noch ein Fünfer raus, oder das da bleibt stehen.« das »Ist ganz richtig«, stimmte der Indianer Joe bei. »Seht mal, was soll das heißen?« fragte der Doktor. »Ihr habt euer Geld im Voraus verlangt, und ich hab's euch gegeben.« »Ja, und es ist das letzte Mal gewesen«, schrie der Indianer Joe, sich dem Doktor nähernd, der rasch aufgestanden war. »Vor fünf Jahren hast du mich vom Hause deines Vaters bei Nacht und Nebel vertrieben, als ich um was zu essen bat, und hast gesagt, ich hätte wohl was anderes vorgehabt, und als ich schwor, wir würden noch miteinander abrechnen,« und wär es erst in hundert Jahren, hat mich dein Vater als Landstreicher eingesperrt. Dachtest du, ich hätt's vergessen? Ich hab nicht umsonst Indianerblut. Und jetzt will ich's dir geben, und du wirst zum stillen Mann gemacht. Bis jetzt hatte er dem Doktor mit der Faust unter der Nase herumgefuchtelt. Plötzlich holte dieser aus und streckte den Raufbold zu Boden. Potter warf sein Messer zu Boden und mit den Worten, »Halt einmal, du sollst meinen Freund nicht hauen«, stützte er sich auf den Doktor und im nächsten Augenblick, lagen beide wütend dringend und Gras und Erde mit den Füßen zerstampfend auf dem Grab. Der Indianer Joe war gleich wieder auf den Beinen, seine Augen glühten unheimlich. Er ergriff Potters Messer und umkreiste Katzen gleich die Kämpfenden, auf eine Gelegenheit lauernd. Aber auf einmal gelang es dem Doktor, sich frei zu machen. Er ergriff den schweren Sargdeckel und schlug Potter damit zu Boden. 
Ebenso rasch hatte Joe seinen Vorteil wahrgenommen und stieß das Messer bis ans Heft in des jungen Mannes Brust. Der Doktor stieß einen Schrei aus und fiel auf Potter, ihn mit seinem Blute färbend, und im selben Moment verhüllten die Wolken das schreckliche Schauspiel, während die beiden zu Tode erschrockenen Burschen Hals über Kopf in der Dunkelheit verschwanden. Sobald der Mond wieder hervorkam, stand Joe über den beiden regungslos liegenden und betrachtete sie. Der Doktor murmelte etwas Unverständliches, tat einen langen Seufzer und war still. »Beim Satan, der Stich sitzt«, brummte Joe und begann, die Leiche zu berauben, worauf er das verräterische Messer in Potters offene Hand steckte und sich auf den geöffneten Sarg setzte. Drei, vier, fünf Minuten verflossen und dann begann Potter sich zu bewegen und zu stöhnen. Seine Hand schloss sich um das Messer, er hob es auf, blickte darauf und ließ es schaudernd fallen. Dann richtete er sich auf, schob die Leiche von sich und starrte verwirrt um sich. Joe anzusehen, vermied er. »Herr Gott, Joe, wie war das?« fragte er mit zitternder Stimme. »Das ist eine faule Geschichte,« entgegnete Joe grob. »Wozu tatst du's?« »Ich? Ich hab's nicht getan.« »Sieh mal, na, mit solchem Geschwätz kommst du nicht los.« Potter zitterte und wurde aschfahl. »Ich hatte mir doch vorgenommen, nüchtern zu bleiben. Warum mußte ich auch nachts trinken? Hab's ja noch im Kopf mehr, als wie wir kamen, immer betrunken. Völlig auf gar nichts kann ich mich besinnen,« sagt Joe, ehrlicher alter Bursche. »Hab ich's getan? Ich wollt's nicht tun. Auf Ehr und Seligkeit, Joe, ich wollt's nicht tun. Oh, es ist schrecklich, und er war so jung und hoffnungsvoll.« »Na, ihr habt halt gerauft, und er gab dir eins rüber mit dem Sargdeckel, und du fielst hin. Und dann kamst du wieder auf, wanktest und konntest dich kaum auf den Füßen halten, hobst das Messer auf, na, und stießest es ihm in den Leib, grad wie er dir noch einen tüchtigen Schlag geben wollt. Und dann hast du hier wie ein toter Klotz gelegen, bis jetzt.« »Oh, ich wußt ja nicht mehr, was ich tat. Es kam wohl alles vom Brandwein und von der Wut, schätz ich. Ich hab nie vorher in meinem Leben so was getan, Joe. Es können's mir alle bezeugen, geprügelt, ja, aber gestochen niemals, Joe, Joe, sag's niemand. Sag mir, Joe, dass du's niemand sagen willst. Dein guter Bursche, Joe, ich hab dich immer gern gehabt, Joe, und hab deine Partei genommen, weißt du nicht, Joe? Joe, du sagst es nicht, Joe, nicht? Und der arme Kerl fiel auf die Knie vor dem kaltherzigen Mörder und hob beschwörend die Hände. »Na, du bist immer treu und brav zu mir gewesen, Muff Potter, und ich werd dich nicht verraten. Das ist doch wie ein Kerl gesprochen, hm? Ah, Joe, ja, du bist ein Engel, Joe, ich will dich segnen, solange ich leb.« Und Potter begann zu weinen. »Na komm, ist jetzt genug davon. Das ist eine verdammt schlechte Zeit zum Heulen. Mach, dass du in der Richtung fortkommst, und ich will hier hingehen. Vorwärts, mach fort und lass nichts liegen zum Teufel.« Potter setzte sich in Trab, woraus bald regelrechter Galopp wurde. Joe schaut ihm nach, brummend. Wenn er so betäubt von dem Prügeln und voll von Schnaps ist, wie er aussieht, so wird er an das Messer erst denken, wenn er so weit fort ist, dass er es nicht wagt, an so einen Ort zurückzukommen. Hasenfuß. Zwei oder drei Minuten später sah nur noch der Mond den Ermordeten, den eingebundenen Körper des Toten, den aufgebrochenen Sarg und das leere Grab. Tiefe Stille herrschte wieder wie vorher. Zehntes Kapitel Die beiden Burschen liefen dem Dorfe zu, sprachlos vor Schreck. Von Zeit zu Zeit blickten sie ängstlich über die Schulter zurück, als fürchteten sie sich vor Verfolgern. Jeder Baumstumpf, der an ihrem Wege aus der Dunkelheit auftauchte, schien ihnen ein Mann und ein Feind und ließ sie bis ins Mark erzittern. Und als sie bei einigen außerhalb des Dorfes gelegenen Niederlassungen vorbeikamen, schien ihnen das Bellen der erwachenden Hunde Flügel zu verleihen. »Wenn wir nur bis zu der alten Gerberei kommen, bevor wir zusammenbrechen,« stieß Tom abgerissen zwischen mühsamen Atemholen hervor. »Ich, ich kann nicht mehr länger,« Huckleberrys pochendes Herz war seine ganze Antwort. Beide hefteten ihre Augen fest auf das Ziel ihrer Hoffnung und machten die äußersten Anstrengungen, es zu erreichen. Sie kamen ihm immer näher, und schließlich, Brust an Brust, fielen sie förmlich durch die offene Tür, dankbar und atemlos in den schützenden Schatten. Allmählich beruhigten sich ihre Pulse, und Tom flüsterte, »Du, Huckleberry, was meinst du, wird von all dem kommen?« »Na, ich denke, wenn Dr. Robinson stirbt, wird gehängt werden davon kommen.« »Meinst du?« »Nicht meine, ich weiß, Tom.« Tom dachte eine Weile nach, dann sagte er, 
Wie wird's denn verraten, wir? Was fällt dir ein, angenommen? Es käme was dazwischen und Indiana Joe müsst nicht hängen. Wird er uns früher oder später so gewiss töten, dass wir gerade so gut schon jetzt hier liegen könnten. Hack, das habe ich mir auch gedacht. Wenn's jemand sagen soll, mag's doch Muff Potter tun, wenn er dumm genug ist. Der ist ohnehin immer betrunken genug. Tom sagte nichts, der brütete über etwas. Plötzlich wisperte er, Hack, Muff Potter weiß es nicht, wie kann er es sagen? Warum soll er es nicht wissen? Weil er grad den ekligen Klaps bekommen hat, als es Joe tat. Meinst du, da hätt er's sehen können? Meinst du wirklich, er könnt's wissen? Beim Henker, es ist so, Tom. Hm, und dann, weißt du, sollt ihm nicht der Hieb den Rest gegeben haben? Kaum glaublich, Tom, er hatte Schnaps in sich, ich konnt's sehen, übrigens hat er das immer. Wenn mein Alter voll ist, kannst du ihn nehmen und ihn mit nem Kirchturm überhauen. Er spürt's nicht. Er sagt's auch selbst, grad so ist's heut mit Muff Potter. Aber wenn einer klar im Kopf ist, schätze ich, dass so ein Klaps genug für ihn sein möchte. Nach abermaligem, nachdenklichem Schweigen fuhr Tom abermals fort. Hack, bist du sicher, dass du den Mund halten kannst? Tom, wir müssen den Mund halten, du weißt doch, dieser Indianer Teufel würde nicht mehr Umstände machen, uns abzuschneiden, wie mit ein paar Katzen, wenn wir so dumm wären zu plappern, und sie hängten ihn nicht. Nun, Tom, komm mal her, lass uns einander schwören, und das müssen wir, Tom, schwören, den Mund zu halten. Mir recht, Hack, es wird wohl das Beste sein. Wollen wir also die Hand hochhalten und schwören, dass wir... Halt mal, so geht das nicht. Das ist gut genug für kleine alltägliche Dinge, zum Beispiel bei Mädchen, wenn die einem überall nachlaufen und wenn sie, hm, wenn man sich verrannt hat, meine ich. Aber sowas geht bei so einer hässlichen Geschichte nicht, da muss was Schriftliches sein und Blut. Tom stimmte von ganzem Herzen zu. Die Idee war tief und dunkel und schrecklich. Die Stunde, die Umstände, die Umgebung, alles wirkte zusammen. Er nahm eine glänzend geschliffene Schindel auf, die im Mondlicht lag zog ein Stückchen Rotstift aus der Tasche, ließ das Mondlicht sein Werk bescheinen und kritzelte mühsam, jeden schwerfälligen Grundstrich hervorhebend, indem er die Zunge zwischen die Zähne klemmte und sie bei den Haarstrichen wieder frei ließ, folgende Zeilen. Huck, Finn und Tom Sawyer schwören, sie wollen überdies den Mund halten und sie wünschen, dass sie tot niederfallen auf ihren Weg, wenn sie jemals plattern Otter schreiben. Huckleberry war ganz erfüllt von Toms Fähigkeit im Schreiben und seinem glanzvollen Stil. Er war im Begriff, mit einem Nagel sich das Fleisch zu ritzen, als Tom einfiel. »Halt, nicht so, Nagel ist Eisen, das könnt Grünspan haben.« »Grünspan, was ist das?« »Es ist Gift.« »Das ist es. Du würdest sofort davon aufgeschwemmt werden. Sollst du sehen.« Darauf nahm Tom eine Nadel, und beide ritzten sich den Ballen des Daumens und drückten einen Blutstropfen heraus. Schließlich, nach vielem Quetschen, machte sich Tom daran, seine Anfangsbuchstaben zu malen, indem er den kleinen Finger als Feder benutzte. Dann zeigte er Huckleberry, wie er ein H und ein F zu machen habe, und dann war der Eid bekräftigt. Sie vergruben die Schindel, häuften unter allerhand Zeremonien und Zauberformeln einen Hügel darüber, und die ihre Zungen bindenden Fesseln waren geschmiedet, und der Schlüssel dazu lag in der Erde. Eine menschliche Figur schlüpfte vorsichtig durch eine Lücke am anderen Ende des verfallenen Gebäudes, aber sie merkten es nicht. »Tom«, wisperte Huckleberry, »sichert uns das davor zu schwatzen für immer?« »Aber natürlich tut's das. Mag jetzt geschehen, was will, wir müssen schweigen. Wir wollen tot niederfallen. Weißt du's denn nicht?« »Ja, ich rechne, es ist an dem.« Sie tuschelten noch eine Weile fort. Plötzlich schlug ein Hund mit langem, kläglichem Ton an, gerade jenseits der Stelle der Mauer, wo sie saßen, keine zehn Schritt davon. Die Burschen packten einander unwillkürlich in versteinertem Schreck. »Wen von uns mag er meinen?« flüsterte Huckleberry. »Ich weiß nicht. Schau durch die Ritze. Schnell!« »Nein, tu du's, Tom.« »Ich kann's, kann's nicht.« »Bitte, Tom, da ist's wieder.« »Ach, Gott sei Dank,« wisperte Tom. Ich kenne seine Stimme, es ball habessen. Ach, das ist mal gut, ich sag dir, Tom, ich war wirklich zu Tode erschrocken. Meinte wahrhaftig, es wäre ein fremder Hund. Der Hund heulte wieder, die Herzen der Burschen sanken wieder in die Hosen. Ach, verflucht, das ist nicht ball flüsterte Huckleberry weinerlich. 
Tom, zitternd vor Furcht, rappelte sich auf und legte das Auge an die Lücke. Der Ton seiner Stimme war erbarmungswürdig, als er jetzt flüsterte. »Oh, Huck, ist ein fremder Hund!« »Schnell, Tom, schnell! Wen von uns meint er?« »Huck, er muss uns beide meinen. Wir stehen dicht beieinander.« »Oh, Tom, ich fürchte, wir sind futsch. Ich rechne, wohin ich komme. Darüber kann kein Zweifel sein. Ich bin so schlecht, Tom.« »Der Teufel holt's. Das kommt davon, wenn man blinde Kuh spielt und alles tut, wovon der Lehrer sagt, dass man's nicht tun soll. Ich wollte, ich wäre so artig gewesen wie Sid, wenn ich's gekonnt hätte. Aber nein, ich mocht's nicht sein. Aber wenn ich hier fortkomme, ich sag dir, ich werde immer in die Sonntagsschule gehen.« Und Tom begann ein bisschen zu heulen. »Du? Schlecht?« und Huckleberry heulte zur Gesellschaft mit. »Ich sag's dir, Tom, du bist einfach Gold gegen mich. Oh Gott, 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 ich wollt, ich wär nur halb so gut wie du.« Tom fuhr zusammen und flüsterte. »Schau, Hucky, schau nur, er wendet uns ja den Rücken zu.« Hucky schaute hinaus, und Freude erfüllte sein Herz. »Teufel, es ist so. Tat es vorher auch schon?« »Ja, er tat's, aber ich, Dummkopf, dachte nicht daran.« Na. »Das ist mal famos, aber wen kann er nur meinen?« Das Heulen hörte auf, Tom spitzte die Ohren. »Psst, was ist das?« »Klingt wie, wie Schweinegrunzen, oder?« »Tom, doch nichts, schnarcht jemand.« »Ist das? Wo aber, Hucky?« »Ich glaub, dort am anderen Ende. Es klingt wenigstens so. Pop pflegt zuweilen da zu schlafen mit den Schweinen, aber Gott segne dich, er macht alles zittern, wenn er schnarcht, und dann...« ich rechne, hierher kommt er nicht zurück. Die Abenteuerlust begann sich in den Seelen der beiden Burschen zu regen. Hucky, gehst du mir nach, wenn ich vorangehe? Sehr gern nicht, Tom. Denk's, könnt Joe sein. Tom zauderte, aber sofort regte sich wieder die Versuchung, und sie beschlossen, den Versuch zu wagen, unter dem Vorbehalt, dass sie fliehen dürften, sobald das Schnarchen aufhören würde. So gingen sie auf den Fußspitzen weiter, einer hinter dem anderen, als sie nur noch fünf Schritt von dem Schnarchenden entfernt waren, trat Tom auf einen Zweig, der mit lautem Knacken brach. Der Mann grunzte, wälzte sich ein bisschen herum, das Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Es war Muff Potter. Die Herzen der Burschen hatten stillgestanden, wie ihre Leiber, als sich der Mann rührte, aber jetzt war ihre Furcht vergangen. Sie schlichen zurück, schlüpften durch die geborstene Mauer und blieben in einiger Entfernung stehen, um sich zu verabschieden. Das lange, unheimliche Geheul erhob sich wieder und klang durch die Nachtluft. Sie wandten sich um und sahen den fremden Hund wenige Schritt von der Stelle entfernt, wo Muff Potter lag, mit dem Kopf diesem zugewandt, die Schnauze zum Himmel gerichtet. »Herrje, den meint er«, riefen beide in einem Atem. »Sag, Tom, Sie sagen, ein scheußlicher Köter soll um Johnny Millers Haus herumgeheult haben, vor mehr als zwei Wochen, und dann hat sich auch eine Eule auf das Dach gesetzt und da geheult, am selben Abend.« »Und da ist doch bis heut noch keiner gestorben.« »Ja, ich weiß, und ich mein, das beweist nichts. Fiel nicht am nächsten Samstag Gracie Miller auf den Küchenherd und verbrannte sich schrecklich.« »Ja, aber sie ist doch nicht gestorben. Noch mehr, sie ist bald wieder ganz gesund.« »Schon recht. Wart nur und red dann. Sie ist futsch, so gewiß, als Muff Potter dort futsch ist. Die Neger sagen's, und die wissen sowas ganz genau, Hucky.« Damit gingen sie nachdenklich auseinander. Als Tom in sein Schlafzimmerfenster schlüpfte, war die Nacht schon vorbei. Er entkleidete sich mit äußerster Vorsicht und schlief ein, sich beglückwünschend, dass niemand etwas von seinem Streifzug gemerkt habe. Er hatte nicht gesehen, dass der brav schnarchende Sid wach war, seit einer Stunde. Als Tom aufwachte, war Sid bereits angezogen und fort. Das Licht draußen erschien Tom so spät wie auch die Luft. Er stutzte. Warum hat man ihn nicht gerufen, da er doch um diese Zeit stets schon auf war? Der Gedanke fiel ihm schwer aufs Herz, in fünf Minuten war er angekleidet und die Treppe hinunter, übel gelaunt und schläfrig. Die Familie saß noch um den Tisch, hatte aber bereits gefrühstückt. Kein Tadel, aber abgewandte Gesichter, tiefes Stillschweigen und ein Hauch von Trauer. Schwer lasteten sie auf des Sünders Haupt, er setzte sich und tat ganz lustig, aber es war sehr schwer. Er bekam kein Lächeln, keine Antwort und versank in Stillschweigen und sein Herz versank in die tiefste Tiefe. Nach dem Frühstück nahm ihn seine Tante auf die Seite, und Tom atmete ordentlich auf, in der Hoffnung, dass er jetzt werde geprügelt werden, aber es sollte anders kommen. Seine Tante vergoß Tränen über ihn und fragte ihn, 
wie er hingehen und ihr armes Herz brechen könne, und schließlich sagte sie, er solle nur sich selbst ruinieren und ihre grauen Haare mit Kummer in die Grube fahren lassen, denn sie habe den Mut in Bezug auf ihn nun verloren. Dies war schlimmer als tausend Prügel, und Toms Herz wurde noch schwerer, als es heute Morgen gewesen. Er heulte, er bat um Verzeihung, versprach Besserung wieder und immer wieder. Und er erhielt schließlich seine Entlassung mit dem Gefühl, nur halb Verzeihung und schwaches Vertrauen gefunden zu haben. Er empfand die Gegenwart gar zu trübselig, um ein Rachegefühl gegen Sid aufkommen zu lassen. So war des Letzteren eiliger Rückzug durch die Hintertür überflüssig. Er schlich in düsterster Gemütsverfassung zur Schule und empfing dort seine Prügel wegen des Schwänzens mit Joe Harper am vorigen Tage mit der Miene eines, dessen Herz von schweren Kümmernissen belastet und ganz unempfindlich für Kleinigkeiten ist. Dann verzog er sich auf seinen Platz, stützte die Ellenbogen auf den Tisch und das Kinn auf die Hände und starrte auf die Wand mit dem starren Gesichtsausdruck des Leidens, das den höchsten Punkt erreicht hat und nun nicht mehr gesteigert werden kann. Sein Ellbogen drückte auf einen harten Gegenstand. Nach langer Zeit änderte er schläfrig und gleichgültig seine Stellung und nahm den Gegenstand in Augenschein. Er war in Papier gewickelt. Er rollte das Papier auf. Ein langer, starrer, verschleierter Blick und sein Herz brach. Es war der wundervolle, abgebrochene Knopf von gestern. Dieser letzte Tropfen machte das Gefäß überlaufen. Ende von Teil 5 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com Teil 6 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel Elftes Kapitel Kurz nach neun Uhr wurde das ganze Dorf durch die schreckliche Neuigkeit alarmiert. Obwohl sich damals noch niemand etwas von einem Telegrafen träumen ließ, flog die Nachricht doch von Mund zu Mund, von Haus zu Haus, mit fast telegraphischer Eile. Natürlich gab der Schullehrer für nachmittags frei. Man hätt's ihm sehr übel genommen, hätte es nicht getan. Ein blutiges Messer war bei der Leiche gefunden und durch ein paar Leute als das des Muff Potter rekogniziert worden. So hieß es, und man sagte ferner, ein verspäteter Bürger habe Muff Potter in der Gegend des Verbrechens um ein oder zwei Uhr getroffen, wie er sich in einem Wassergraben wusch, und Muff Potter sei plötzlich ausgerissen, alles verdächtige Umstände, besonders das Waschen, was sonst gar nicht zu Potters Gewohnheiten gehörte. Man sagte auch, der Ort sei nach dem Mörder durchsucht. Das Volk ist nicht träge, belastende Momente zu suchen und zu einem Urteilsspruch zu gelangen, dass er aber nicht gefunden worden sei. Reiter waren nach allen Himmelsrichtungen ausgesandt, und der Sheriff hatte die beste Hoffnung, man werde ihn, nicht den Sheriff, noch vor der Nacht erwischt haben. Der ganze Ort war unterwegs nach dem Kirchhof. Toms Herze leid schwand, und er schloss sich der Prozession an, nicht, weil er nicht tausendmal lieber anderswo gegangen wäre, als vielmehr unter dem Zwang eines schrecklichen, unerklärlichen Antriebs. An dem grässlichen Schauplatz angelangt, zwängte er seinen kleinen Körper durch die Menge und genoss den ganzen traurigen Anblick. Es schien ihm eine Ewigkeit, seit er hier gewesen. Jemand packte seinen Arm. Er fuhr herum, und sein Blick traf auf Huckleberry. Dann sahen beide wie auf Verabredung seitwärts und fürchteten, es möge ihnen jemand das Einverständnis vom Gesicht lesen können. Aber alles schwatzte durcheinander und achtete nur auf den schrecklichen Anblick vor sich. »Armer Bursche, armer junger Bursche, eine Lehre für Leichenräuber. Muff Potter muß hängen für das da, wenn man ihn erwischt.« Das waren so die Bemerkungen, die fielen, und der Geistliche sagte, es war ein Gericht, seine Hand ist hier sichtbar. In diesem Augenblick erschauert Tom von Kopf bis Fuß, denn seine Augen fielen auf des Indianer Joes gleichgültiges Gesicht. Die Menge begann zu flüstern und zu tuscheln. »Er ist's, er ist's, er kommt!« »Wo, wo?« fragten zwanzig Stimmen. »Muff Potter! Hallo, er steht still, seht mal, er kommt hierher zurück. Lasst ihn nicht entwischen!« Leute, die in den Zweigen der Bäume über Tom saßen, sagten, er habe nicht den geringsten Versuch gemacht zu entschlüpfen. Er stand nur und schaute zweifelnd und wie er starrt um sich. »Teuflische Frechheit«, sagte einer der Umstehenden, »wagt's zurückzukommen und sein Werk ganz ruhig zu betrachten.« 
hat wohl nicht gedacht, schon Gesellschaft hier zu finden. Die Menge teilte sich jetzt, und der Sheriff kam, ostentativ hindurchgeschritten, Potter am Arm führend. Des armen Burschen Gesicht sah blass aus, und aus seinen Augen sprach die Furcht, die ihn beherrschte. Als er vor dem Ermordeten stand, zuckte er wie unter einem Hieb zusammen, verbarg das Gesicht in den Händen und brach in Tränen aus. »Ich hab's nicht getan, Freunde«, schluchzte er, »auf Ehr und Seligkeit, ich tat's nicht.« »Wer hat dich denn angeklagt?« schrie eine Stimme. Dieser Hieb saß, Potter nahm die Hände vom Gesicht und schaute in sichtbarster Hilflosigkeit um sich. Er sah Joe und rief aus, »O oh Joe, du versprachst mir niemals.« »Ist das euer Messer?« und es wurde vom Sheriff vorgehalten. Potter wäre umgefallen. Wenn man ihn nicht aufgefangen und ihn auf die Erde niedergelassen hätte, dann sagte er, »Dachte ich mir's doch, wenn ich nicht zurückkäme und...« Er schauderte. Dann erhob er seine kraftlose Hand mit müder Gebärde und flüsterte, »Sag's ihnen, Joe, sag's ihnen, es ist nichts mehr zu machen.« dann standen Huckleberry und Tom stumm und starr und hörten den kaltherzigen Lügner ganz gemütlich Bericht erstatten. Sie erwarteten jeden Augenblick Gottes Blitzstrahl werde ihn treffen und wunderten sich, ihn so lange unberührt stehen zu sehen. Und nachdem er geendet hatte und gesund und heil blieb, dachten sie nicht mehr daran, ihren Eid zu brechen und des armen Gefangenen Leben zu retten, denn es war zweifellos, dass Joe sich dem Satan verschrieben hatte und es wäre wohl gefährlich gewesen, sich mit einer solchen Macht einzulassen. »Warum liefst du nicht davon? Warum zum Teufel kamst du hierher zurück?« »Konnt nicht anders, ich konnt nicht anders«, stöhnte Potter. »Ich wollt wohl fortlaufen, aber ich konnt nirgends hinkommen als hierher.« Und er fing wieder an zu schluchzen. Joe wiederholte seinen Bericht ebenso ruhig ein paar Minuten später und beschwor ihn auf Verlangen und die Burschen, die den Lichtstrahl immer noch nicht hervorbrechen sahen, wurden dadurch in ihrem Glauben, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, noch mehr bestärkt. Er war mit einem Schlage für sie der Gegenstand des unheimlichsten Interesses geworden wie nichts anderes, und sie konnten die bezauberten Blicke nicht von ihm wenden. Sie beschlossen innerlich, ihn nachts, wenn sich einmal die Gelegenheit böte, zu belauschen in der Hoffnung, seines schrecklichen Herrn und Meisters ansichtig zu werden. Joe half den Körper des Ermordeten aufheben und auf einen Karren laden, um ihn fortzuschaffen, und es ging ein Flüstern durch das schaudernde Volk, dass die Wunde ein wenig zu bluten anfinge. Die Knaben hofften, dieser glückliche Umstand werde den Verdacht in die wahre Richtung lenken, aber sie waren enttäuscht, als mehrere der Leute sagten, er war nur drei Schritt von Muff Potter entfernt, als es geschah. Toms schreckliches Geheimnis, seine furchtbare Mitwisserschaft störte seinen Schlaf während mehr als einer Woche, und eines Morgens beim Frühstück sagte Sid, »Tom, du wirfst dich im Schlaf herum und sprichst so viel, dass du mich die halbe Nacht wach erhältst.« Tom erbleichte und senkte die Augen. »Das ist ein böses Zeichen,« sagte Tante Polly mit Nachdruck, »was hast du auf dem Herzen, Tom?« »Nichts, nichts, ich weiß nicht,« aber seine Hand zitterte so, dass er seinen Kaffee verschüttete. »Und du schwatzt solchen Unsinn,« fuhr Sid fort, »in der letzten Nacht sagtest du,« es ist Blut, es ist Blut, nichts als Blut, sagtest das immer wieder, und dann sagtest du, ängstigt mich nicht, ich will alles sagen. Sagen? Was? Was willst du sagen? Tom schwamm alles vor den Augen. Es ist nicht zu sagen, was geschehen sein würde, wenn nicht plötzlich die Spannung aus Tante Pollys Gesicht gewichen wäre und sie Tom, ohne es zu wissen, zu Hilfe gekommen wäre. Sie sagte, kann's mir denken. Der schreckliche Mord ist's, ich selbst träume jede Nacht davon, manchmal träum ich, ich selbst hätt's getan. Mary sagte, sie wäre gerade so angegriffen davon. Sid schien befriedigt, Tom ging aus der Affäre so beruhigt hervor, als es nur immer möglich war, simulierte während einer Woche Zahnschmerzen und band sich jede Nacht die Backen fest zu. Er wußte nicht, dass Sid wachte und des Öfteren die Bandage lockerte und dann auf Ellenbogen gestützt eine gute Weile lauerte dann wieder alles in Ordnung brachte und sich hinlegte. Toms Gemütsverfassung wich nach und nach, und die Zahnschmerzen begannen ihm lästig zu werden und wurden ganz abgeschafft. Wenn es Sid gelungen war, etwas von Toms unbewusstem Murmeln aufzufangen, so behielt er es jedenfalls für sich. Tom erschien es, als könnten seine Schulkameraden nicht oft genug Totenschau über Katzen halten und dadurch seine Erinnerungen immer wieder auffrischen. Sid fiel auf, dass Tom niemals den Beschauer spielen wollte, obwohl er sonst doch gewöhnt war, bei allem den Führer abzugeben. Er merkte auch, dass Tom sich nie unter den Zeugen befand, und das war auffallend. 
schließlich entging sid durchaus nicht die entschiedene abneigung toms gegen diese ganze spielerei und seine bemühungen ihr aus dem wege zu gehen sid grübelte darüber sagte aber nichts indessen schließlich schwand alle unruhe und hörte auf toms geist zu quälen jeden tag oder doch jeden zweiten in dieser traurigen zeit passte tom auf eine gelegenheit um zu dem kleinen gitterfenster zu laufen und allerhand kleine annehmlichkeiten für den mörder hineinzuschmuggeln das gefängnis war ein trübseliges kleines halb verfallenes loch und stand in einem sumpfe außerhalb des dorfes wärter waren nicht aufgestellt denn es hatte selten gäste zu beherbergen diese geschenke halfen sehr dazu toms gemüt aufzuheitern die dörfler hatten nicht übel lust joe beim kragen zu nehmen und ihm wegen der leichenberaubung den prozess zu machen aber so furchtbar war sein ruf daß niemand sich fand der lust gehabt hätte die sache zu übernehmen so wurde sie denn unterlassen vorsichtigerweise hatte joe bei seinen geständnissen jedesmal gleich mit der rauferei begonnen ohne über die vorhergegangene leichenberaubung ein wort zu verlieren daher schien es das weiseste wenigstens vorläufig die angelegenheit nicht vor gericht zu ziehen zwölftes kapitel einer der gründe die toms geist von seiner geheimen erregung abgezogen hatten war daß er einen neuen und wichtigen gegenstand des interesses fand becky thatcher hatte aufgehört zur schule zu kommen tom hatte mehrere tage mit seinem stolze gekämpft und versucht sie unter den wind zu bekommen aber vergeblich er ertappte sich dabei wie er um ihres vaters haus herumstrich nachts und sich dabei sehr unglücklich fühlte sie war krank wie wenn sie sterben mußte in dem gedanken war verzweiflung er hatte kein vergnügen mehr an kriegsspielen nicht einmal mehr an seinem piratenberuf der glanz des lebens war dahin nichts als finsternis war geblieben er ließ seinen reifen liegen und seinen bogen er hatte keinen spaß mehr daran seine tante war beunruhigt sie fing an allerhand medizinen an ihm zu probieren sie gehörte zu den leuten die auf jede medizin schwören und alle neu erfundenen heilmethoden sie war unermüdlich in ihren experimenten sobald sie von etwas neuem in der branche hörte brannte sie darauf es zu probieren nicht an sich selbst denn sie war nie leidend aber am ersten besten der ihr in die hände fiel sie war abonnentin sämtlicher heilzeitschriften und jedes gedruckten wissenschaftlichen betruges den größten unsinn mit den nötigen feierlichen ernst vorgetragen nahm sie wie ein evangelium auf in ihrer unwissenheit alle Abhandlungen über Ventilation, das zu Bett gehen und Aufstehen, Essen und Trinken, über das Maß der nötigen Bewegung, die Gemütsverfassung, die Art der Kleidung erschienen ihr einfach einwandfrei, und sie merkte gar nicht, dass die Gesundheitsjournale des laufenden Monats gewöhnlich all das widerriefen, was sie im Monat vorher empfohlen hatten. Sie war einfachen Herzens und so ehrenhaft, wie der Tag lang ist, und so war sie ein leichtes Opfer. Sie sammelte ihre prahlerischen Zeitschriften mit den Quacksalbermedizinen und so gewaffnet ritt sie, den Tod hinter sich, auf ihrem fahlen Pferd, die Hölle hinter sich, um eine Metapher zu brauchen. Aber sie argwöhnte niemals, dass sie nicht ein Engel der Genesung und der Balsam des Herrn in Person für die leidende Nachbarschaft sei. Die Wasserbehandlung war neu, und Tom übles Befinden kam ihr wie gerufen. Jeden Morgen in aller Frühe wurde er herausgeholt, in einen Holzschuppen geschleppt und mit einer Sintflut kalten Wassers überschüttet. Dann rieb sie ihn trocken mit einem Handtuche gleich einer Pfeile, und er wurde zurücktransportiert. Darauf wurde er in ein nasses Tuch gerollt und wieder unter seine Bettdecke gestopft, bis er schwitzte wie eine Seele im Fegefeuer und ihre Schmutzflecken drangen durch alle Poren heraus, wie Tom sagte. Indessen, all dem zum Trotz, wurde der Junge immer melancholischer, niedergeschlagener und gleichgültiger. Sie fügte heiße Bäder, Sitzbäder, Gießbäder und Sturzbäder hinzu. Der Junge blieb leblos wie eine Leiche. Sie begann das Wasser mit blasenziehenden Haferschleimpflastern zu versetzen. Sie überlegte seine Aufnahmefähigkeit und füllte ihn wie einen Krug täglich mit allen möglichen quacksalberischen Mittelchen an. Tom war allmählich gegen all diese Verfolgungen gleichgültig geworden. Dieser Zustand erfüllte der alten Dame Herz mit Entsetzen. Diese Gleichgültigkeit mußte um jeden Preis gebrochen werden. Zu dieser Zeit gerade vernahm sie vom Schmerzentöter. Sie ordnete sofort täglich ein Lot an. Sie versuchte es selbst und war sehr befriedigt davon. Es war wie Feuer in flüssiger Form. Sie ließ die Wasserkur und alle anderen Methoden und beschränkte sich auf den Schmerzentöter. 
Sie gab Tom einen Teelöffel und wartete ängstlich auf die Wirkung. Ihre Unruhe war mit einem Schlage zu Ende. Ihr Geist hatte wieder Frieden, denn die Gleichgültigkeit war gebrochen. Der Bursche hätte kein wilderes, mehr von Herzen kommendes Interesse zeigen können, wenn sie ein Feuer unter ihm angezündet hätte. Tom fühlte, dass es Zeit war, aufzuwachen. Diese Lebensweise hätte ja ganz romantisch sein können, war aber nach gerade zu anstrengend und zu eintönig, so grübelte er über verschiedene Pläne seiner Befreiung und verfiel schließlich darauf, sich als Freund des Schmerzentöters zu bekennen. Er verlangte so oft danach, dass er lästig wurde und seine Tante ihm schließlich befahl, sich selbst zu helfen und sie in Ruhe zu lassen. Wäre es Sid gewesen, kein Schatten würde ihre Freude getrübt haben. Da es aber Tom war, beobachtete sie die Flasche mit Aufmerksamkeit. Sie fand, dass die Medizin beständig weniger wurde. Es fiel ihr aber nicht ein, dass der Junge eine Bodenritze im Speisezimmer damit anfüllte. Eines Tages war Tom wieder bei dieser Arbeit, als Tante Pollys gelbe Katze des Weges kam, schnurrend den Teelöffel begehrlich betrachtete und um ein bisschen bettelte. Tom sagte zu ihr, »Bitt nicht drum, wenn du es nicht brauchst, Peter.« Aber Peter gab zu verstehen, er habe es nötig. »Überleg's noch mal.« Peter blieb dabei. »Na, du hast drum gebeten, und ich will's dir geben. Aber wenn's dir nicht gefällt, darfst du niemand Vorwürfe machen als dir selbst.« Peter war einverstanden, so öffnete Tom seine Schnauze und goss den Schmerzenstöter hinein. Peter machte einen Riesensatz in die Luft, stieß ein Kriegsgeheul aus und fuhr immer rund im Kreise herum durchs Zimmer gegen Möbel stoßend, Blumentöpfe umwerfend, kurz lauter Verwirrung anrichtend. Dann erhob er sich auf die Hinterbeine und tanzte sinnlos vor Vergnügung herum, den Kopf über die Schultern zurückgeworfen mit einer Stimme, aus der grenzenloses Behagen klang. Tante Polly kam gerade noch rechtzeitig herein, um sie mit einem letzten Hurra durchs Fenster fliegen zu sehen mit ihr die Reste der Blumentöpfe. Die alte Dame stand starr vor Erstaunen über ihre Brillengläser hinwegschauend. Tom lag auf der Erde und krümmte sich vor Lachen. »Tom, was um des Himmels willen fehlt der Katze?« »Ich weiß nicht,« stöhnte der Junge. »So was hab ich doch noch nicht gesehen. Was kann sie haben?« »In der Tat, ich weiß nicht, Tante. Katzen tun immer so, wenn sie vergnügt sind.« »Tun Sie das wirklich?« Es war etwas in dem Ton, was Tom stutzen machte. Hm, »Ja, das heißt, ich meine, Sie tun's.« »Du meinst?« hm, »Ja.« Die alte Dame bückte sich. Tom wartete mit ängstlichem Interesse. Zu spät entdeckte er ihre List. Der Griff des Teelöffels war unter der Tischdecke sichtbar. Tante Polly zog ihn heraus und hielt ihn in die Höhe. Tom fuhr zusammen und senkte die Augen. Tante Polly hob ihn an dem gewöhnlichen Henkel, seinem Ohr, in die Höhe und klopfte ihm mit ihrem Fingerhut tüchtig auf den Kopf. »Nun sag mal, wozu mußt du das arme Tier so quälen? Ich hab's ja aus Mitleid getan, weil sie keine Tante hat.« »Hat keine Tante, Hans, na, was hat das hier zu tun?« »Ne Menge, denn hätt sie eine gehabt, so würd sie selbst ihm gegeben haben. Sie hätt ihr die Gedärme rausgeröstet, ohne mehr zu fühlen, als wenn's ein Mensch gewesen wäre.« Tante Polly fühlte plötzlich Gewissensbisse. Das setzte die Sache in ein neues Licht, was grausam war gegen eine Katze, musste auch gegen einen kleinen Burschen grausam sein. Sie begann zu seufzen, sie fühlte sich traurig. Ihre Augen wurden ein bisschen feucht, sie legte die Hand auf Toms Kopf und sagte freundlich, »Ich hab's gut gemeint, Tom, und Tom, es hat dir genützt.« Tom schaute zu ihr auf, mit ein bisschen Schelmerei in seinem Ernst, und sagte, »Ich weiß wohl, Tante, dass du's gut meintest, und ich meinte es gut mit Peter. Es tat ihm auch gut, ich hab ihn nie so lustig rumlaufen gesehen.« »Na, mach, dass du weiterkommst, Tom, ehe du mich wieder ärgerst, und versuch doch mal, ein braver Junge zu sein, und du brauchst doch keine Medizin mehr zu nehmen.« Tom kam sehr frühzeitig zur Schule. Es war bekannt geworden, dass dieses sehr seltene Ereignis in letzter Zeit jeden Tag sich zugetragen hatte, und dann... Wie seit kurzem stets lungerte er am Tor des Schulhofes, statt mit seinen Kameraden zu spielen. Er sagte, er wäre krank, und er sah auch so aus. Er stellte sich, als sähe er überall hin, wohin seine Blicke tatsächlich beständig gerichtet waren, die Straße hinunter. Plötzlich kam Jeff Thatcher in Sicht, und Toms Miene hellte sich auf. Er spähte einen Augenblick angestrengt und wandte sich dann betrübt ab. Als Jeff ankam, hielt ihn Tom an und suchte ihn geschickt über Becky auszuholen, aber der herzlose Jeff tat, als sähe er den Köder gar nicht. Tom wartete und wartete, hoffend, so 
sobald ein wehender Rock in Sicht kam und die Inhaberin desselben verwünschend, sobald er sah, dass es nicht die rechte war. Schließlich erschienen keine Röcke mehr, und er verfiel in hoffnungslosen Trübsinn. Dann auf einmal kam doch noch ein Rock durchs Tor herein, und Toms Herz tat einen mächtigen Sprung. Im nächsten Moment war er draußen und schoss darauf los, wie ein Indianer, springend, lachend, bubenstoßend, mit Risiko von Leib und Leben über den Zaun setzend, Purzelbäume machend, auf dem Kopf stehend, kurz lauter heroische Dinge verrichtend und fortwährend hinüberschielend, ob Becky Thatcher ihn beobachtete. Aber sie schien von alledem gar nichts wahrzunehmen, sie schaute nicht hin. War es möglich, dass sie seine Anwesenheit wirklich nicht bemerkt hatte? Er betrieb seine Kunststücke in ihrer unmittelbaren Nähe, fuhr, ein Kriegsgeheul ausstoßend um sie herum, schlug einem Jungen die Mütze herunter, schleuderte sie auf den Schulhof, brach durch eine Gruppe, sie nach allen Richtungen auseinandersprengend und fiel dabei selbst gerade Becky vor die Nase hin, sie fast umstoßend. Sie wandte sich ab, das Näschen rümpfend, und er hörte sie sagen, »Pa, einige Burschen kommen sich schon sehr wichtig vor, immer müssen sie sich breit machen.« Tom wurde blutrot, er rappelte sich auf und trollte davon zermalmt und mutlos. Dreizehntes Kapitel Tom zögerte nun nicht länger, ihn erfüllte ein finsterer, verzweifelter Gedanke. Er wäre ein verlassener, freudloser Junge, dachte er. Niemand liebte ihn. Wenn sie merken würden, wozu sie ihn getrieben, würden sie vielleicht betrübt sein. Er hatte versucht, das Rechte zu tun und brav zu werden, aber man ließ ihn nicht. Da man sich durchaus von ihm befreien wollte, mochte es so sein und man würde ihn für die Folgen verantwortlich machen, warum auch nicht, welches Recht haben Freudlose sich zu beklagen. Ja, sie hatten ihn zum Äußersten getrieben. Er würde ein Leben voll Verbrechen führen, es gab keine Wahl. Inzwischen war er weit hinunter zu Meadowland gekommen, und die Schulglocke tönte lockend an sein Ohr. Sie wollte ihn wohl zurückhalten. Er seufzte bei dem Gedanken, nie, nie wieder den altvertrauten Ton hören zu sollen, es war sehr hart, aber es musste sein. Da er in die kalte Welt hinausgetrieben war, musste er sich unterwerfen. Aber er vergab ihnen. Dann kamen Tränen, schwer und bitter. Gerade in diesem Augenblick begegnete ihm sein Herzensfreund Joe Harper, mit trüben Augen und zweifellos einen großen, schrecklichen Entschluss im Herzen. Offenbar waren hier zwei Seelen und ein Gedanke. Tom, seine Augen mit dem Ärmel trocknend, begann etwas herauszustottern von einem Entschluss, aus grausamer und liebloser Behandlung zu fliehen, in die weite Welt zu gehen und nie wiederzukommen, und schloss damit, dass er hoffe, Joe werde ihn nicht vergessen. Aber es zeigte sich, dass Joe im Begriff gewesen war, an Tom das gleiche Verlangen zu stellen und ihn zu diesem Zweck gesucht hatte. Seine Mutter hatte ihn gezüchtigt, weil er Rahm getrunken haben sollte, den er nie gesehen, von dem er überhaupt gar nichts wußte. Es war klar, sie mochte ihn nicht mehr und wollte nichts von ihm wissen, sie wollte ihn einfach los sein. Da sie es so wollte, war für ihn nichts zu tun, als nachzugeben. Er hoffte, sie würde glücklich sein und nie bereuen, dass sie ihren armen Jungen in die fühllose Welt hinausgetrieben hatte, zu leiden und zu sterben. Indem die beiden Burschen trübselig weiterschlichen, machten sie einen neuen Bund, einander beizustehen, Brüder zu sein und sich nie zu trennen, bis sie der Tod einst von ihren Kümmernissen erlösen werde. Dann begannen sie Pläne zu schmieden. Joe war dafür, Eremit zu werden, in einer elenden Hütte aus Stroh zu liegen und einmal vor Kälte, Mangel und Kummer zu sterben. Aber nachdem er Tom angehört hatte, sah er ein, dass ein Verbrecherleben voll von aufregenden Abenteuern fortzuziehen sei und stimmte zu, Pirat zu werden. Drei Meilen unterhalb St. Petersburgs, an einem Fluss, wo der Mississippi die Kleinigkeit von einer Meile breite hatte, war eine lange, schmale, bewaldete Insel mit einer Sandbank an der Spitze, die wählten sie als Rendezvousplatz aus. Sie war unbewohnt, lag fern der heimatlichen Küste, gegenüber einem dichten und völlig unbewohnten, dickichtartigen Walde. So wurde die Jackson-Insel gewählt. Wer der Gegenstand ihrer Seeräuberei sein sollte, war eine Frage, die sie weiter nicht bekümmerte. Dann suchten sie Huckleberry Finn auf, und er verband sich ihnen sofort, denn ihm war jede Karriere recht. Sie trennten sich einstweilen, um sich an einer einsamen Stelle auf der Sandbank zwei Meilen oberhalb des Dorfes um ihre Lieblingsstunde, das heißt um Mitternacht, wieder zu treffen. Es befand sich dort ein kleines Holzfloß, das sie zu kapern beschlossen. Jeder sollte Haken und Stricke mitbringen und solchen Proviant, 
ihn auf möglichst unauffällige und geheime Weise würde stehlen können, wie es sich für Ausgestoßene schickt. Und bevor noch der Nachmittag um war, hatten sie sich den Genuss verschafft, das Gerücht auszustreuen, das Dorf werde sehr bald was hören. Alle, denen diese geheimnisvolle Mitteilung wurde, hatte man gebeten, den Mund zu halten und zu warten. Gegen Mitternacht kam Tom mit einem gekochten Schinken und ein paar Kleinigkeiten an und blieb im dichten Gestrüpp auf einem kleinen Ufervorsprung stehen, den Platz der Zusammenkunft überschauend. Es war sternklar und totenstill, der gewaltige Strom lag ruhig, gleich einem Ozean. Tom lauschte einen Augenblick, aber kein Ton störte die Stille, dann ließ er ein langgezogenes, besonderes Pfeifen hören. Es wurde von unten beantwortet. Tom pfiff nochmals. Auch dieses Signal wurde ebenso erwidert, dann sagte eine vorsichtige Stimme. »Wer ist da?« »Tom Sawyer, der schwarze Rächer des spanischen Meeres. Nennt eure Namen.« »Huck Finn, der Bluthändige, und Joe Harper, der Schrecken der Meere.« Tom hatte diese Namen aus seinen Lieblingsbüchern gewählt. Ist gut, gebt die Losung.« Zwei heisere Stimmen stießen dasselbe schreckliche Wort gleichzeitig in die betrübende Nacht hinaus. »Blut!« Darauf rollte Tom seinen Schinken über den Abhang und ließ sich selbst ebenso hinunter, bei dem Experiment Kleider und Haut in Mitleidenschaft ziehend. Es gab zwar einen bequemen, leichten Weg die Küste entlang bis unterhalb des Ufervorsprungs, aber er ermangelte der Anregung durch Schwierigkeit und Gefahr, die doch so wertvoll sind für einen Seeräuber. Der Schrecken der Meere hatte eine Speckseite mitgebracht und hatte sich mit dem Hierherschleppen fast ausgerenkt. Finn, der Bluthändige, hatte einen kleinen Kessel gestohlen und eine Quantität halbtrockener Tabakblätter, auch ein paar Maiskolben, um Pfeifen daraus zu machen, aber keiner der Piraten rauchte oder kaute, außer er selbst. Der schwarze Rächer des spanischen Meeres sagte, man könne ohne Feuer nichts anfangen, das war ein weiser Gedanke. Zündhölzer waren zu der Zeit noch völlig unbekannt. Sie sahen ein Feuer flackern auf einem großen Floß hundert Meter oberhalb, schlichen heimlich hin und setzten sich in den Besitz einer Fackel. Sie machten eine bedeutende Unternehmung daraus, alle Augenblicke, psst, sagend und dann und wann plötzlich innehaltend und den Finger an die Lippen legend, markierten Dolchstöße und gaben Befehle in düsterem Tone, dass wenn der Feind Angriffe er eins haben solle, denn ein toter Mann verrät nichts. Sie wussten allerdings, ganz gut, dass die Schiffer alle im Dorf unten seien, um zu schlafen oder zu trinken. Das war aber kein Grund für sie, diese Sache in nicht seeräuberisch mäßiger Weise zu betreiben. Sie fuhren sogleich ab, Tom kommandierend, Hack am Hinterteil, Joe vorn sitzend. Tom stand in der Mitte, Licht beschienen und mit verschränkten Armen und gab mit lauter strenger Stimme seine Befehle. »Laviert und bringt's Schiff vor den Wind! Ganz recht, Herr! Tüchtig! Tüchtig! Wohl, wohl, Herr!« einen Strich abfallen lassen. Abgefallen ist Herr. Wie sie so beständig und eintönig in der Mitte des Stromes dahintrieben, war es selbstverständlich, dass diese Befehle nur der Form wegen gegeben wurden und in Wirklichkeit an niemanden gerichtet waren. Was für Segel führt's Schiff? Hauptsegel, Topsegel und Klüversegel her. Bramsegel rau. Bringt's vor den Wind. Sechs von euch an die Vortopmaßsegel. Vorwärts, Leute, lustig. Oho, Herr. Maßsegel runter, Schotten und Brassen vorwärts, Jungens. Hoho, ho, Herr. Das Floß trieb in der Mitte des Stromes. Die Jungen legten sich zurecht und lagen dann still auf dem Ohr. Der Fluss ging nicht so hoch, so machten sie nicht mehr als zwei bis drei Meilen. Während der nächsten Dreiviertelstunde wurde kein Wort gesprochen. Jetzt kam das Floß dem Dorf gegenüber vorbei. Zwei oder drei Lichtpunkte zeigten, wo es lag, friedlich schlafend, dicht an der breiten Fläche des lichtbeschienenen Flusses, ohne Ahnung von dem Unerhörten, das sich hier zutrug. Der schwarze Rächer stand unbeweglich, die Arme gekreuzt, den letzten Blick auf den Schauplatz seiner glücklichen Jugend und seiner letzten Leiden werfend und in dem Wunsche, sie könnte ihn hier sehen, draußen auf der wilden See, Gefahr und Tod mit furchtlosem Herzen ins Angesicht sehend, mit einem grimmigen Lächeln auf den Lippen seinem Schicksal entgegengehend. Es war nur eine Kleinigkeit für seine Einbildungskraft, Jacksons Insel aus dem Gesichtskreise des Dorfes fortzudenken, und so konnte er den letzten Blick mit gebrochenem, aber befriedigtem Herzen hinübersenden. Die anderen Piraten nahmen gleichfalls Abschied, und sie alle schauten so lange, dass sie nahe daran waren, von der Strömung aus dem Bereich der Insel getrieben zu werden. 
aber sie entdeckten die Gefahr noch rechtzeitig und trafen Vorkehrungen, sie abzuwenden. Um zwei Uhr morgens landete das Floß auf der Sandbank, zweihundert Meter oberhalb der Spitze der Insel, und sie wanderten hin und her, bis sie ihre Ladung geborgen hatten. Zu dem kleinen Floße gehörte auch ein altes Segel, das spannten sie in den Büschen an einer abgelegenen Stelle auf, um ihre Vorräte darunter zu bergen. Sie selbst aber wollten bei gutem Wetter in freier Luft schlafen, wie es Ausgestoßenen zieht. Sie machten ein Feuer an zwanzig bis dreißig Fuß im tiefsten Schatten des Waldes und kochten dann ein paar Kleinigkeiten als Abendessen in ihrer Bratpfanne und verzehrten die Hälfte des mitgebrachten Schinkens. Es schien ihnen herrlich, in dieser wild ungebundenen Weise im jungfräulichen Wald eines unentdeckten und unbewohnten Eilandes zu schmausen, fern von den Hütten der Menschen, und sie nahmen sich vor, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Das flackernde Feuer erhellte ihre Gesichter und warf seinen roten Schein auf die Baumsäulen ihres Waldtempels und auf das Laubwerk und das Gewirr der Schlinggewächse. Als die letzte Schinkenkruste den Weg alles Essbaren gegangen war, streckten sich die Burschen auf dem Grase aus, erfüllt von Behagen. Sie hätten einen kühleren Platz finden können, aber sie wollten sich nicht eines so romantischen Vergnügens berauben, wie es das prasselnde Lagerfeuer ihnen bot. »Ist's nicht nett?« fragte Joe. »Herrlich ist's,« bestätigte Tom. »Was würden die Jungs sagen, wenn sie uns sehen könnten?« »Sagen? Na, die würden doch gleich sterben, um hier sein zu können, nicht, Hucky?« »Denk wohl,« brummte Haki, »mir passt's schon. Möchte nirgends sein als hier, hab niemals genug zu essen gehabt, und hier kann niemand kommen und einen für einen Landstreicher nehmen und anfahren.« »Ist grad ein Leben für mich,« bekräftigte Tom. »Man braucht morgens nicht aufstehen, braucht nicht zur Schule gehen, sich nicht zu waschen und ähnliche Dummheiten.« »Du siehst, Joe, ein Pirat braucht nichts zu tun, wenn er zu Hause ist, aber ein Einsiedler, der muß immer fortbeten, und dann darf er keinen Scherz treiben und immer so allein.« es ist so, sagte Joe, aber ich hat nicht dran gedacht, weißt du, ich bin ein gut Teil lieber Pirat, als dass ich's damit versucht hätte. Du musst wissen, fuhr Tom fort, Einsiedler werden die Menschen nicht mehr so viel wie früher, aber vor einem Piraten haben sie immer Respekt, und ein Einsiedler muß auf der härtesten Stelle, die er finden kann, schlafen und sich den Kopf mit Sackleinwand und Asche bedecken und draußen im Regen stehen und... Warum muß er Sackleinwand und Asche auf den Kopf tun? fragte Huck. Weiß selbst nicht. »Aber es ist bestimmt so. Einsiedler tun's immer. Du müsstest's auch tun, wenn du ein Einsiedler wärst.« »Heißt, wenn ich's möcht. Na, was wolltest du denn tun?« »Das weiß ich nicht, aber ich tät's nicht.« »Na, Haki, du musst's. Wie wolltest du dich drum drücken?« »Weil ich's halt einfach nicht täte. Ich lief fort, glaub ich.« »Lief fort. Na, du würdest ein schöner Kerl von einem Einsiedler sein, ne Schande.« der Bluthändige gab keine Antwort, er hatte Besseres zu tun. Eben hatte er einen Maiskolben fertig ausgehöhlt, tat jetzt Tabakblätter hinein, drückte eine glühende Kohle darauf, machte aus einem Binsenrohr einen Stiel und stieß dicke Rauchwolken hervor. Er befand sich im Zustand ausschweifendsten Behagens. Plötzlich sagte Huck, »Was haben Piraten zu tun?« »Oh, die haben zuweilen lustige Zeiten,« belehrte Tom nehmen schiffe weg und verbrennen sie vergraben alles gold daraus an einer unheimlichen stelle ihrer insel wo geister und solche dinge sie bewachen und töten alle auf dem schiff lassen sie über eine planke springen und sie schleppen die frauen auf ihre insel sagte joe die frauen töten sie nicht nein stimmte tom zu sie töten keine frauen dazu sind sie zu edel und dann sind die frauen auch immer wunderschön immer und tragen die aller, aller schönsten Kleider, lauter Gold und Diamanten, sagte Joe wieder mit Begeisterung. Wer? fragte Huck. Na, die Piraten. Huck beschaute kritisch seine eigenen Kleider. Ich schätze, ich wäre für einen Piraten zu schlecht gekleidet, sagte er mit traurigem Pathos, aber ich habe keine anderen als diese. Aber die anderen beiden trösteten ihn damit, dass die schönen Kleider früh genug kommen würden, wenn sie nur erst mal ihr Abenteuerleben begonnen haben würden. Sie machten ihm begreiflich, dass seine Lumpen es für den Anfang schon täten, obwohl es für bessere Piraten sich schickte, in anständigerer Garderobe zu erscheinen. Allmählich wurde die Unterhaltung einselbig und Müdigkeit begann sich auf die Augenlider der kleinen Landstreicher zu senken. Die Pfeife entfiel den Fingern des Bluthändigen und er schlief den Schlaf des Gerechten und des Müden. Der Schrecken der Meere und der schwarze Rächer des spanischen Meeres kamen nicht so leicht zum Schlafen. Sie sagten ihr Abendgebet innerlich und legten sich nieder. 
da niemand hier war dessen autorität sie hätte zwingen können niederzuknien und es laut zu sprechen in wahrheit hatten sie lust es überhaupt nicht zu sprechen aber sie hatten doch furcht so weit vom wege abzuirren um nicht ein plötzliches speziell für sie bestimmtes donnerwetter vom himmel herab zu beschwören dann endlich befanden sie sich ganz dicht am rande des schlafes als noch einmal ein störenfried auftrat der sich nicht abweisen lassen wollte es war das gewissen sie begannen die unbestimmte empfindung zu haben daß sie doch wohl unrecht getan hätten fortzulaufen danach dachten sie an die gestohlenen lebensmittel und damit begann erst die rechte selbstquälerei für sie sie versuchten sie von sich abzuwenden indem sie sich des gestohlenen zuckerwerks und der äpfel erinnerten die sie auf dem kerbholz hatten aber das gewissen ließ sich durch solche mageren einwände nicht beruhigen es schien ihnen schließlich doch unmöglich um die unumstößliche tatsache herumzukommen daß apfelstehlen lediglich stibitzen sei während das vortragen von schinken speckseiten und solchen wertgegenständen nur als vollgültiger klarer diebstahl bezeichnet werden könne und dagegen gab es ein verbot in der bibel worauf sie innerlich beschlossen daß solange sie auch bei dem geschäft bleiben würden ihre seeräubereien nicht wieder durch das verbrechen des diebstahls gebrandmarkt werden sollten ihr gewissen schloß auf dieser grundlage denn auch waffenstillstand und diese merkwürdig inkonsequenten piraten fielen in tiefen schlummer Ende von Teil 6 aufgenommen von ramona deininger schnabel www.prowings.com Teil 7 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel 14. Kapitel Als Tom morgens erwachte, war er sehr erstaunt über seine Umgebung. Er setzte sich auf, rieb sich die Augen und schaute sich um. Dann begriff er. Es herrschte kühle, graue Dämmerung und ein wundervoller Hauch von Ruhe und Frieden in der tiefen, alles durchdringenden Stille und Lautlosigkeit des Waldes. Nicht ein Blatt rührte sich, nicht ein Laut störte das große Nachdenken der Natur. Tautropfen lagen auf Blättern und Gräsern, eine weiße Schicht Asche bedeckte die Feuerstelle und ein dünner, blauer Streifen Rauch hob sich in die Luft empor. Joe und Huck schliefen noch. Jetzt plötzlich begann ein Vogel im Innern des Waldes zu singen, andere antworteten. Dann machte sich das Hämmern eines Spechtes hörbar. Allmählich erhellte sich der kühl, trübe Grauton des Morgens, und ebenso allmählich vermehrten sich die Stimmen und das Leben nahm zu. Alle Wunder der den Schlaf abschüttelnden und an die Arbeit gehenden Natur entfaltete sich vor dem staunenden Knaben. Ein kleines grünes Kriechtier kam über ein von Tau bedecktes Blatt daher, zwei Drittel des Körpers von Zeit zu Zeit in die Luft erhebend, herumschnüffelnd, dann wieder weiter kriechend, maßnehmend, wie Tom bei sich sagte. Und als die Raupe sich ihm selbst näherte, saß er Mäuschen still und hoffte, je nachdem sie sich auf ihn zubewegte oder eine andere Richtung einschlug, und als sie schließlich, nachdem sie einen Augenblick peinvoller Erwartung für Tom ihren gekrümmten Leib aufgerichtet gehalten hatte, entschieden auf tom losmarschierte und eine entdeckungsreise auf ihm antrat war sein ganzes herz voll vergnügen denn er hoffte daraufhin ganz zweifellos einen neuen anzug zu bekommen eine herrliche piratenuniform nun erschien eine prozession ameisen gott weiß woher um sich an ihre arbeit zu machen eine schleppte ganz mutig eine tote spinne die fünfmal so groß war wie sie selbst und zerrte sie auf einen baumstrunk ein braungeflecktes Käferchen kraxelte ein Grashalm in die Höhe, und Tom beugte sich zu ihm herab und sang Käferchen, Käferchen, flieg nach Haus, Kinder allein in dem brennenden Haus. Worauf es die Flügel ausbreitete, um heimwärts zu fliegen und nach den alleingelassenen Kinderchen zu sehen, was Tom nicht weiter überraschte, denn er kannte längst die Leichtgläubigkeit und die Furcht dieses Tieres vor Feuer und hatte sie mehr als einmal ruchlos ausgenutzt. Die ganze Natur war jetzt wach und in Bewegung. Lange Nadeln von Sonnenlicht brachen durch das dichte Laub fern und nah, und kleine Schmetterlinge flatterten hin und her. Tom weckte die anderen Piraten, und alle stürmten heulend davon. 
waren in zwei oder drei Minuten entkleidet und jagten sich und stießen sich herum in dem seichten, klaren Wasser der Sandbank. Sie empfanden nicht das geringste Verlangen nach dem kleinen Dorfe, das in der Ferne an der majestätischen Wasserwüste noch fest schlief. Eine zufällige Strömung oder eine schwache Welle hatte das Floß fortgetrieben. Indessen freuten sie sich eher darüber, denn durch sein Verschwinden war die Brücke zwischen ihnen und der Zivilisation gleichsam abgebrochen. Sie kehrten wunderbar erfrischt zu ihrem Lagerplatz zurück, vergnügt und heißhungrig. Bald hatten sie das Lagerfeuer wieder angezündet. Hack fand eine Quelle goldklaren Wassers in der Nähe, sie machten Becher aus Eichenrinde oder Blättern und konstatierten das Wasser, von solcher Wildwaldromantik versüßt, ein sehr guter Ersatz für Kaffee sei. Während Joe sich daran machte, Speck zum Frühstück zu rösten, baten Tom und Hack ihn, einen Augenblick zu warten, sie rannten nach einer vielversprechenden Stelle der Sandbank und warfen dort ihre Angeln aus. Fast sofort hatten sie Erfolg. Joe hatte gar nicht Zeit gehabt, ungeduldig zu werden, als sie schon zurück waren, mit ein paar Handvoll Forellen, einen riesigen Barsch und anderen Fischen, Vorrat genug für eine ganze Familie. Sie brieten die Fische mit Speck und waren überrascht, denn kein Fisch war ihnen bisher so delikat erschienen. Sie wußten nicht, dass ein Fisch umso besser ist, je eher er übers Feuer kommt, auch überlegten sie sich kaum, welche Würze Schlaf und Bewegung im Freien ein Bad und die Zutaten eines tüchtigen Hungers ausmachten. Nach dem Frühstück lagen sie im Schatten herum, während Hack ein Pfeifchen schmauchte, und dann machten sie sich zu einer Entdeckungsreise durch den Wald auf die Füße. Sie trollten lustig dahin über vermoderte Baumstämme, durch wirres Gestrüpp zwischen schweigenden Königen des Waldes hindurch, die von oben bis unten mit allerhand Schlingpflanzen behangen waren. Ab und zu trafen sie auf verborgene, mit Gras bewachsene und mit Blumen geschmückte kleine Lichtungen. Sie fanden eine Menge Dinge, die ihnen gefielen, aber nichts, was sie in Entzücken gesetzt hätte. Sie stellten fest, dass die Insel über drei Meilen lang und eine Viertelmeile breit, und dass die Küste, wo sie ihr am nächsten war, nur durch einen schmalen Kanal kaum zweihundert Meter breit von ihr getrennt sei. Alle paar Stunden nahm sie ein Bad. So war es hoher Nachmittag, als sie zum Lager zurückkehrten. Sie waren zu hungrig, um wieder Fisch zu fangen, fielen daher tüchtig über ihren Schinken her, warfen sich dann im Schatten nieder und plauderten. Aber das Gespräch geriet bald ins Stocken und erstarb dann ganz. Die Stille und Einsamkeit, die über dem Walde lagen und die Empfindung der Verlassenheit, begannen auf die Gemüter zu wirken. Sie versanken in Nachdenken. Eine Art unbestimmter Sehnsucht ergriff sie und lastete immer schwerer auf ihn. Es war das Heimweh. Selbst Finn, der Bluthändige, träumte von seinen Treppenstufen und leeren Regentonnen, aber sie schämten sich ihrer Schwäche, und niemand war tapfer genug, davon zu sprechen. Jetzt plötzlich wurden die Jungen durch einen ganz besonderen Schall in der Ferne aufgeschreckt, wie es wohl durch das Ticken einer Wanduhr geschieht, das man schon lange gehört hat, ohne es zu bemerken. Indessen wurde der geheimnisvolle Ton bestimmter und drängte sich geradezu der Wahrnehmung auf. Die Jungen fuhren in die Höhe, schauten einander an, und dann verharrte jeder in lauschender Stellung. Es folgte langes Stillschweigen, tief und ungestört, dann kam ein tiefer, dumpfer Ton aus weiter Ferne herüber. »Was ist das?« schrie Joe atemlos. »Möcht's auch wissen,« entgegnete Tom flüsternd. »Es ist nicht Donner,« schloss sich Hack in erschrecktem Ton an, »denn Donner...« »Still«, befahl Tom, »horcht, dann sprecht.« Sie warteten eine Zeit lang, die ihnen eine Ewigkeit dünkte, und dann unterbrach derselbe dumpfe Ton die tiefe Stille. »Wollen wir hingehen und nachsehen?« Sie sprangen auf und rannten nach der dem Dorfe zugewandten Küste. Sie teilten die Büsche auf der Sandbank und spähten hindurch über die Wasserfläche. Das kleine, eiserne Dampfboot befand sich über eine Meile unterhalb des Dorfes mit dem Strome treibend. Das Verdeck schien mit Menschen bedeckt. Eine Menge Boote trieben sich um den Dampfer herum oder ließen sich von der Strömung treiben, aber die Jungen konnten nicht herausbringen, was die Leute vorhatten. Plötzlich schoss eine große weiße Dampfwolke vom Dampfboot aus über den Fluss, und als sie sich ausbreitete und in kleinen Wölkchen in die Höhe stieg, tönte derselbe dumpfe Ton den Lauschenden in die gespitzten Ohren. »Jetzt weiß ich,« schrie Tom, »es ist jemand ertrunken.« »Es ist an dem,« bestätigte Huck, »wir machten es letzten Sommer so.« 
als Bill Turner unterging. Sie schoss eine Kanone über dem Wasser ab, und davon kam er wieder raus. Ja, und sie nahmen Leibe Brot, taten Quecksilber rein und ließen sie dann schwimmen. Und wo einer dann ertrunken ist, dahin schwimmen sie ganz richtig und bleiben da stehen. Ja, sagte Joe, das habe ich auch gehört, möchte aber wissen, was das Brot damit zu tun hat. Oh, ich denke, s Brot ist's wenigst, meinte Tom, ich meine es mehr, was sie darüber sprechen, ehe sie's aussetzen. »Aber sie sprechen ja gar nichts drüber«, warf Huck ein, »ich hab's gesehen, und sie taten's nicht.« »Na, das ist sonderbar«, kopfschüttelte Tom, »aber sie sagen gewiss was zu sich selbst, natürlich tun sie's, jeder weiß das.« Die anderen gaben zu, dass das, was Tom da sage, was für sich habe, denn ein lumpiges Stück Brot, nicht durch eine Besprechung mit besonderer Kraft ausgestattet, konnte sich nicht so klug und geschickt benehmen, wenn man es auf eine Unternehmung von solcher Wichtigkeit ausschickte. »Teufel«, sagte Joe, »ich wollte, ich wär drüben.« »Ich auch«, bestätigt Huck, »ich gäbe nen Haufen, um zu wissen, was das ist.« Die Jungen horchten und warteten. Plötzlich durchfuhr ein erleuchteter Gedanke Toms Hirn, und er rief aus, »Jungs, ich weiß, wen Sie suchen dort drüben. Uns suchen Sie.« Sie fühlten sich sofort als Helden. Hier war ein glänzender Triumph. Sie wurden vermisst, sie wurden beweint, Herzen brachen, ihretwegen Tränen wurden vergossen. Anklagende Erinnerungen an unfreundliche Handlungen gegen diese armen Verlorenen stiegen auf, und nutzloses Bedauern und Gewissensbisse quälten die Herzen. Und das Beste, die Vermissten wurden zum öffentlichen Gesprächsthema des ganzen Dorfes, und dann der Neid aller Buben, soweit diese glänzende Botschaft rang. Es war herrlich, es gab dem Piratenspielen erst den rechten Wert. Als die Dämmerung hereinbrach, kehrte das Dampfboot zu seinen gewöhnlichen Geschäften zurück, und die Boote verschwanden. Die Piraten kehrten in ihr Lager zurück. Sie waren noch ganz betäubt durch den Überschwang ihrer neuen Größe und das wunderbare Aufsehen, das sie erregten. Sie fingen Fische, bereiteten ihr Abendessen, verzehrten es und legten sich dann nieder, um Vermutungen anzustellen, was das Dorf über sie denken und sprechen möchte, und die Bilder, die sie sich von der allgemeinen Bestürzung, deren Ursache sie waren, machten, entzückten sie über alle Maßen. Aber als die Schatten der Nacht sie zu umhüllen begannen, hörten sie auf zu plaudern und saßen da, schauten ins Feuer, während ihr Geist augenscheinlich ganz woanders weilte. Der Rausch war geschwunden, und Tom und Joe konnten an niemanden zu Hause zurückdenken, der sich über ihre Heldentat so freuen mochte, wie sie es taten. Trübe Ahnungen stellten sich ein, sie fühlten sich unbehaglich und unglücklich. Ein oder zwei Seufzer entschlüpften ihn. Endlich wagte Joe, einen Fühler auszustrecken, um zu sehen, wie die anderen über die Rückkehr zur Zivilisation denken mochten. Nicht jetzt natürlich, aber... Tom wies ihn mit Verachtung zurück. Hack, bis jetzt noch ganz gleichmütig, stimmte Tom bei, und der Wankelmütige gab eine demütige Erklärung ab und war froh, sich mit einem so geringen Odium schwachherzigen Heimwehs, als es sich nur immer machen ließ, aus der Affäre zu ziehen. Für den Augenblick war die Empörung also offenbar niedergeschlagen. Als die Nacht dunkelte, begann Huck zu nicken und sogleich zu schnarchen. Joe war der Nächste, Tom lag eine Zeit lang unbeweglich auf den Ellenbogen, die beiden aufmerksam beobachtend. Schließlich erhob er sich vorsichtig auf die Knie und kroch durch das Gras und den flackernden Widerschein des Lagerfeuers. Er sammelte und untersuchte verschiedene große Stücke weißer Sykomorenrinde und wählte schließlich zwei, die ihm am besten schienen, aus. Dann kroch er wieder zum Feuer und kritzelte etwas mit Rotstift auf jedes von ihnen. Eins rollte er zusammen und schob es in seine Tasche, das andere tat er in Joes Hut und legte diesen in einiger Entfernung von seinem Eigentümer hin. In den Hut tat er dann noch gewisse Schulbubenkostbarkeiten von fast unschätzbarem Wert, darunter ein Stück Kreide, einen Klumpen Federharz, drei Angelhaken und eine jener Art Marbeln, die als so gut wie Kristall bekannt sind. Dann schlich er auf den Zehen vorsichtig zwischen den Bäumen hindurch, bis er außer Hörweite zu sein glaubte, und dann setzte er sich in scharfen Trab in der Richtung nach der Sandbank zu. Fünfzehntes Kapitel Wenige Minuten später befand sich Tom im seichten Wasser der Sandbank, der Illinois-Küste zuwartend. Bevor ihm die Flut bis zur Hälfte des Körpers reichte, war er schon halb drüben. Die Strömung erlaubte jetzt kein Warten mehr so machte er sich zuversichtlich daran, die letzten hundert Meter schwimmend zurückzulegen. 
Er schwamm quer über, aber bald wurde er stärker stromabwärts getrieben, als er gedacht hatte. Indessen, er erreichte die Küste schließlich, trieb an ihr entlang und fand eine niedrige Stelle, wo er hinauskletterte. Er legte die Hand auf die Tasche, fand, dass seine Baumrinde darin wohlgeborgen sei und schlug sich dann mit triefenden Kleidern durch den Wald, der Küste folgend. Kurz vor zehn Uhr kam er auf einen freien Platz dem Dorfe gegenüber und erblickte das Dampfboot im Schatten der Bäume und des hohen Ufers liegend. Alles war totenstill unter den funkelnden Sternen. Er kroch unter einen Ufervorsprung, tauchte ins Wasser, tat schwimmend drei oder vier Stöße und kletterte in das Boot, welches, wie es sich gehörte, am Stern des Dampfbootes befestigt war. Er legte sich unter die Bank und wartete mit Herzklopfen. Plötzlich schlug die blecherne Glocke an und eine Stimme gab Befehl abzustoßen. Ein paar Minuten später wurde die Spitze des Bootes vom Dampfer stark angezogen und die Reise hatte begonnen. Tom fühlte sich erhoben durch seinen Erfolg. Er wußte, dass es die letzte Fahrt sei, die das Boot an diesem Abend machte. Nach langen zwölf bis fünfzehn Minuten stoppte das Fahrzeug und Tom glitt über Bord und schwamm im Dunkeln dem Ufer zu. Er landete fünfzig Meter unterhalb, zur Sicherheit vor etwaigen herumstreichenden Bekannten. Er lief durch wenig belebte Straßen und befand sich bald am hinteren Zaun seiner Tante. Er kletterte hinüber, näherte sich behutsam dem Haus und spähte durch das Wohnzimmerfenster, da er dort Licht sah. Da saßen Tante Polly, Sid, Mary und Joe Harpers Mutter dicht zusammengedrängt, eifrig schwatzend. Sie saßen am Bett, und dieses stand zwischen ihnen und der Tür. Tom schlich vorsichtig zur Tür und begann vorsichtig, den Drücker zu drücken. Dann drückte er kräftiger und die Tür knarrte. Er setzte seine Tätigkeit fort und hielt jedes Mal inne, sobald es knarrte, bis er glaubte, auf den Knien durchkriechen zu können. Und so steckte er den Kopf hinein und versuchte es vorsichtig. »Warum flackert das Licht so?« sagte Tante Polly. Tom beeilte sich. »Ich glaub gar, die Tür ist offen. Wahrhaftig, sie ist offen.« Hören denn die Gespenstergeschichten heut gar nicht auf? Geh hin und mach sie zu, Sid. Im selben Moment verschwand Tom unterm Bett. Er lag und verschnaufte eine Zeit lang und dann kroch er so weit vor, dass er Tante Pollys Füße fast berühren konnte. Aber wie ich sagte, fing Tante Polly wieder an, er war nicht schlecht, nur, wie soll ich sagen, gerissen, nur ein bisschen unbesonnen, wissen Sie, und gedankenlos flüchtig. Er dachte nie mehr nach als ein Füllen. Bös meint er es nie. Er war der gutherzigste Junge, der jemals da gewesen ist. Und sie begann zu weinen. Grad so war es mit meinem Joe immer voll von Dummheiten und zu jedem Unfug aufgelegt und so selbstlos und gutmütig, wie nur einer sein kann, und es schmerzt mich schrecklich zu denken, dass ich hingehen konnte und ihm eine runterhauen, weil er die Milch genommen haben sollte und nicht daran dachte, dass ich sie als sauer selbst fortgegossen hatte. Und ich soll ihn nie wiedersehen in dieser Welt, nie, nie, nie. »Armer, verlassener Junge!« Mrs. Harper schluchzte, als solle ihr das Herz brechen. »Ich hoffe, Tom ist besser dran, wo er ist,« sagte Sid, »aber wenn er in manchen Dingen hier besser gewesen wäre, Sid!« Tom fühlte ordentlich den strengen Blick aus den Augen der alten Dame, obwohl er sie nicht sehen konnte. »Nicht ein Wort gegen meinen Tom. Nun er fort ist. Gott wird sich seiner annehmen. Sorg du nur für dich selbst, mein Lieber.« »Oh, Mrs. Harper, ich weiß nicht, wie ich's ohne ihn aushalten soll, ich weiß nicht, wie ich's ohne ihn aushalten soll.« Er war so anhänglich an mich, obwohl er mein altes Herz zuweilen fast gebrochen hätte. »Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber es ist so hart, oh, so hart. Noch letzten Samstag ließ Joe einen Schwärmer mir unter der Nase platzen, und ich schlug ihn nieder. Damals wußte ich freilich nicht, wie bald. Oh!« wenn ich's noch mal erleben könnte, ich würde ihn dafür umarmen und segnen. Ja, ja, ich kann mir denken, was Sie fühlen, Mrs. Harper, ganz genau weiß ich, was Sie fühlen. Ist noch nicht länger als gestern Abend, da nahm Tom die Katze und füllte sie voll Schmerzenstöter, und ich dachte, das Tier wird das Haus einreißen, und Gott verzeih mir, ich gab ihm eins mit dem Fingerhut auf den Kopf. Armer Junge, armer, toter Junge, aber er ist jetzt raus aus allen Schmerzen, und die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe, waren... Aber diese Erinnerung war zu viel für die alte Dame, und sie brach völlig zusammen. Tom schluchzte jetzt selbst mehr aus Mitleid mit sich selbst als mit sonst jemand. Er konnte auch Mary weinen und von Zeit zu Zeit ein freundliches Wort über sich sprechen hören. Er fing an, 
eine bessere Meinung als bisher von sich selbst zu haben. Schließlich war er durch seiner Tante Kummer so tief ergriffen, dass er drauf und dran war, unter dem Bett hervorzukommen, und sie mit seiner Wiederkunft freudig zu überraschen, und der Theatereffekt war ganz nach seinem Geschmack, aber er widerstand doch und verhielt sich still. Er fuhr fort zu lauschen und setzte sich aus allerhand Andeutungen zusammen, dass man erst angenommen habe, die Burschen seien beim Schwimmen umgekommen, dann wurde das kleine Floß vermisst, dann verkündeten ein paar Jungen, die Ausreißer hätten versprochen, das Dorf solle bald von ihnen hören. Die weisen Häupter hatten dies und das zusammengereimt und erklärt, die Strolche seien auf diesem Floß davongefahren und würden bald in der nächsten Stadt unterwegs anlangen. Aber gegen Mittag war das Floß gefunden worden, ungefähr fünf oder sechs Meilen unterhalb des Dorfes an der Missouri-Küste, und da hatte man die Hoffnung aufgegeben, sie mussten ertrunken sein denn sonst hätte der Hunger sie bei Einbruch der Nacht nach Hause getrieben, wenn nicht schon früher. Man glaubte, die Suche nach den Leichen sei darum erfolglos geblieben, weil sich das Unglück in der Mitte des Stromes zugetragen habe, denn die Jungen als gute Schwimmer würden sich sonst ans Ufer gerettet haben. Das war Mittwochabend. Wenn sie bis Samstag noch nicht gefunden sein würden, müsste man alle Hoffnung aufgeben und der Trauergottesdienst sollte dann am Sonntagmorgen stattfinden. Tom schauderte. Mrs. Harper wünschte mit weinerlicher Stimme »Gute Nacht« und rüstete sich zum Abmarsch. Dann, mit plötzlichem Impuls, umarmten sich die beiden verwaisten Frauen, weinten sich nach Herzenslust aus und trennten sich. Tante Polly war doppelt zärtlich, indem sie Sid und Mary »Gute Nacht« sagte. Sid schluchzte ein bisschen, Mary aber weinte aus Herzensgrund. Tante Polly kniete nieder und betete für Tom so eindringlich, so leidenschaftlich und mit so grenzenloser Liebe in ihren Worten und in ihrer alten, zitternden Stimme, dass er wieder, lange bevor sie zu Ende war, in Tränen zerfloß. Er mußte noch lange, nachdem sie zu Bett gegangen war, warten, denn von Zeit zu Zeit stieß sie immer noch mal einen herzbrechenden Seufzer aus, warf sich unruhig hin und her und konnte nicht zur Ruhe gelangen aber schließlich war sie doch still und seufzte nur noch bisweilen im Schlaf. Nun kroch der Junge hervor, richtete sich am Bett in die Höhe, beschattete das Licht mit der Hand und stand lange, sie betrachtend. Sein Herz war voll Mitleid mit ihr. Er zog seine Sykomorenrinde hervor und legte sie neben den Leuchter, aber es fiel ihm etwas ein, und er überlegte. Auf seinem Gesicht lag der glückliche Widerschein seiner Gedanken, Schnell steckte er die Rinde wieder in die Tasche, dann beugte er sich herunter, küßte die welken Lippen und machte sich verstohlen davon, die Tür hinter sich schließend. Er nahm seinen Weg wieder zum Dampfboot, fand niemand dort vor und begab sich kühn an Bord des Schiffes, welches, wie er wußte, verlassen war bis auf einen Wächter, der sich darin einzuschließen und zu schlafen pflegte wie ein steinernes Bild. Er zog das kleine Boot heran, sprang hinein und schwamm bald wieder draußen auf dem Strom. Als er eine Meile vom Dorfe entfernt war, steuerte er quer über und legte sich tüchtig ins Zeug. Er erreichte genau die Landungsstelle an der anderen Seite. Eine Kleinigkeit für ihn. Große Lust hatte er, das Boot zu kapern, denn er meinte, man müsse es doch als Schiff betrachten, und es sei somit legitime Beute für einen Seeräuber. Aber dann sagte er sich, dass genaue Nachforschungen danach angestellt werden würden, und das hätte mit einer Entdeckung enden können. So sprang er ans Ufer und drang in den Wald ein. Er setzte sich nieder und hielt lange Rast, sich quälend mit Anstrengungen wach zu bleiben, und dann strebte er wieder seiner Heimat zu. Die Nacht war fast zu Ende. Es war heller Morgen, bis er sich der Insel gegenüber befand. Er ruhte wieder, bis die Sonne ganz herauf war und den Fluss mit ihrem Glanz übergoß, und dann sprang er ins Wasser. Kurz darauf stand er triefend am Eingang des Lagers und hörte Joe sagen, »Nein, Tom ist Treuhack, und er wird wiederkommen.« er wird nicht durchbrennen, er weiß, dass es eine Schande für einen Seeräuber wäre, und Tom ist zu stolz für sowas. Er ist auf irgendwas aus, möchte aber wohl wissen, was? Na, die Sachen da gehören doch jetzt uns, nicht? Beinahe, aber nicht ganz, Hack. Das Geschreibsel sagt, sie sind unser Eigentum, wenn er nicht bis zum Frühstück wieder da ist. Was er ist, rief Tom in theatralischer Pose großartig ins Lager tretend. Ein prächtiges Frühstück aus Schinken und Fisch bestehend, war bald zur Stelle, und während sich die Jungen darüber hermachten, berichtete Tom, mit vielen Ausschmückungen, seine Abenteuer. Sie waren eine edle, prahlerische Gesellschaft von Helden, als seine Erzählung beendet war. 
Dann machte Tom sich davon, an einen schattigen Ort, um bis Mittag zu schlafen. Die anderen Piraten brachen auf zu Fischzug und Entdeckungsreisen. Ende von Teil 7 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 8 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 16. Kapitel Nach dem Mittagessen machte sich die ganze Bande auf nach der Sandbank, um dort Schildkröteneier zu suchen. Sie stießen Löcher in den Sand, und wenn sie eine hohle Stelle fanden, warfen sie sich auf die Knie und gruben mit den Händen. Manchmal erwischten sie fünfzig bis sechzig Eier auf einem Haufen. Es waren vollkommen runde, weiche Dinger, ein bisschen kleiner wie eine englische Walnuss. So hatten sie ein köstliches Eigericht für den Abend und ebenso am Freitagmorgen. Nach dem Frühstück liefen sie mit Hurra und Purzelbäumen zum Strand, jagten sich einander herum, warfen die Kleider ab und waren ganz nackt und dann setzten sie ihr lustiges Treiben im seichten Wasser fort, gegen die Strömung anlaufend, welche ihnen um die Beine spülte und den Spaß noch mehr erhöhte. Zuweilen standen sie zusammen und spritzten sich mit der flachen Hand gegenseitig Wasser ins Gesicht, indem sie sich einander den Rücken zukehrend heranschlichen, um den Spritzern zu entgehen, und sich dann plötzlich packten und so lange kämpften, bis der Stärkste seinen Gegner geduckt hatte, und dann verwandelten sie sich alle drei in ein Gewirr von weißen Armen und Beinen, und tauchten zugleich wieder auf, schnaufend, lachend, spuckend und atemlos. Nachdem sie sich ordentlich ausgetobt hatten, stiegen sie heraus, warfen sich in den trockenen heißen Sand, lagen da und bedeckten sich ordentlich damit, und dann liefen sie wieder zum Wasser, und das Spiel begann von Neuem. Schließlich fiel ihnen ein, dass ihr nackter Zustand mit fleischfarbigen Trikots große Ähnlichkeit habe. So zogen sie einen Kreis in den Sand und hatten einen Zirkus mit drei Clowns darin, denn niemand wollte diesen stolzesten Posten einem anderen überlassen. Darauf suchten sie ihre Murmeln hervor und spielten, bis auch dies Vergnügen langweilig wurde. Huck und Joe schwammen hierauf abermals. Tom wollte nicht mitmachen, denn er fand, dass er beim Anziehen seine Klapperschlangenschnur von den Knöcheln verloren hatte, und er wunderte sich, wie er ohne den Schutz dieses geheimnisvollen Schutzmittels so lange vor einem Krampf bewahrt worden sei. Er wagte sich nicht wieder ins Wasser, bis er sie wiedergefunden hatte, und inzwischen waren die anderen müde und im Begriff, sich auszuruhen. Herumschlendernd trennten sie sich allmählich, verfielen in Trübsinn und fingen an, über die breite Wasserfläche hinüberzuschauen, wo das Dorf schläfrig in der Sonne lag. Tom ertappte sich dabei, wie er mit der Zehe »Becky« in den Sand schrieb. Er wischte es aus, ärgerlich über seine Schwäche. Aber er schrieb es nochmals trotzdem. Er konnte nichts dafür. Er wischte es nochmals aus und zog sich aus aller Versuchung, indem er die anderen Jungen zusammentrieb und sie gegeneinander schubste. Aber Joes Geist war allmählich gänzlich niedergedrückt. Er hatte solches Heimweh, dass er sein Elend kaum noch tragen konnte. Die Tränen waren bei ihm dem Überlaufen nahe, sogar Hack war melancholisch. Toms Herz war schwer, doch er gab sich Mühe, es nicht zu zeigen. Er hatte ein Geheimnis, das er noch nicht preisgeben wollte, wenn aber diese Depression nicht bald gehoben werden konnte, mußte er es verraten. Er sagte mit möglichst sichtbarer Heiterkeit, »Ich glaub, sind schon vor uns Piraten auf der Insel gewesen. Wollen wir doch mal nachsehen, vielleicht haben sie hier Schätze vergraben. Wird's euch nicht gefallen, irgendwo auf eine alte, verrostete Kiste voll Gold oder Silber zu stoßen, hm?« es erhob sich aber nur ein schwacher Begeisterungssturm, der bald verflogen war. Tom versuchte noch eine oder zwei Kriegslisten, aber auch diese schlugen fehl. Es war recht entmutigend. Joe saß da, mit einem Stock im Sande stochernd, und schaute sehr trübselig drein. Schließlich sagte er, »Ach, Jungs, lasst uns aufgeben, ich möchte heim, es ist so einsam hier.« »Ach was, Joe, das wird schon nach und nach besser werden,« entgegnete Tom, »allein schon die famose Gelegenheit zum Fischen.« »Hm, mag nichts wissen vom Fischen, ich will heim.« »Aber, Joe, nirgends kann man so gut schwimmen wie hier.« »Schwimmen ist nichts, ich hab gar keine Lust zum Schwimmen, wenn nicht wer da ist, der mir sagt, ich soll's nicht tun. Ich will nach Haus.« »Ach, Feigling, Wickelkind, du möchtest bloß zu deiner Alten, schätze ich.« 
Ja, ich will zu meiner Mutter. Und du wolltest auch, wenn du eine hättest. Ich bin nicht mehr Wickelkind als du. Und Joe schluchzte ein wenig. Na, ist gut. Wollen wir das heulende Muttersöhnchen nach Hause lassen? Nicht, Hack? Armes Ding, wenn's halt Sehnsucht hat, seine Mutter wiederzusehen. Soll's halt. Du bleibst hier, nicht, Hack? Wir wollen bleiben. Ja, sagte Hack ohne viel Überzeugung. So lang ich lebe, spreche ich nicht mehr mit dir, sagte Joe aufsehend. Das hast du davon. Trübselig stand er auf und begann sich anzukleiden. Mach mir auch was draus, warf Tom hin. Es hm, braucht dich niemand. Mach, dass du heimkommst und lass dich auslachen. Bist ein schöner Pirat. Hack und ich, wir sind keine Schreibabys. Wir wollen bleiben, nicht Hack? Lass ihn gehen, wenn er durchaus will. Denke doch, zur Not werden wir fertig ohne ihn. Aber trotzdem war Tom nicht recht wohl zumute, es beunruhigte ihn doch zu sehen, wie Joe trotzig fortfuhr, sich anzuziehen, und dann war es unangenehm, wie Huck mit den Augen den Vorbereitungen Joes folgte, so aufmerksam und mit so unheimlichen Schweigen. Plötzlich begann Joe ohne ein Wort des Abschieds auf das Illinois Ufer zu warten. Tom begann das Herz zu sinken, er schielte nach Huck. Huck konnte den Blick nicht ertragen und senkte die Augen. Dann sagte er, »Du, Tom, ich will auch gehen. Es war schon bis jetzt so einsam, jetzt wird's noch schlimmer werden. Gehen wir auch, Tom?« »Ich geh nicht, du kannst ja gehen, wenn du willst. Ich bleib.« »Tom, ich will lieber gehen.« »Na, es ist gut, so geht doch. Wer hindert dich denn?« Huck fing an, seine zerstreuten Kleider aufzusammeln. »Tom«, sagte er, »wollt, du gingst mit. Denk mal drüber nach, wir wollen drüben am Ufer auf dich warten.« da, da könnt ihr in hübsch lange Zeit warten, sag ich dir. Hack schlich kummervoll davon, und Tom schaute ihm nach, während ein heftiges Verlangen seinem Stolz zum Trotz hinterherzulaufen, an seinem Herzen riss. Er hoffte, sie würden stehen bleiben, aber sie warteten langsam weiter. Plötzlich überkam Tom das Bewusstsein, wie einsam und still es dann sein würde. Er kämpfte einen letzten Kampf mit seinem Stolz, und dann rannte er seinen Kameraden nach, brüllend, »Wartet, wartet doch, will euch was sagen.« Sie blieben sofort stehen und drehten sich um. Als er bei ihnen angelangt war, begann er, sein Geheimnis auszukramen, und sie hörten mürrisch zu, bis sie zuletzt begriffen, was die Pointe bei der Sache sei, und in ein wahres Kriegsgeheul von Beifall ausbrachen und sagten, »Es wäre großartig, und wenn er ihnen das früher gesagt hätte, würden sie nicht fortgegangen sein.« Tom brachte eine plausible Entschuldigung vor. In Wahrheit aber hatte er gefürchtet, dass nicht einmal sein Geheimnis sie veranlassen würde, noch länger bei ihm zu bleiben. Darum hatte er es als letztes Auskunftsmittel zurückgehalten. Die Ausreißer kehrten vergnügt zurück und nahmen mit Feuereifer ihre Spiele wieder auf. Fortwährend mit staunender Bewunderung über Toms fabelhaften Plan und seine Genialität sich unterhaltend. Nach einem opulenten Eier- und Fischschmaus erklärte Tom, er wolle rauchen lernen. Joe gefiel die Idee, und er sagte, er wolle es auch lernen. So machte Huck Pfeifen und füllte sie. Die beiden Neulinge hatten bisher noch nie etwas anderes geraucht als Schokoladezigarren, und die haben niemals als männlich gegolten. Nun streckten sie sich aus, stützten sich auf die Ellenbogen und begannen zögernd zu paffen und mit wenig Vertrauen. Der Rauch hatte einen unangenehmen Geschmack, und sie räusperten sich ein wenig, aber Tom sagte, »Pah, ist ja so leicht, hätte ich gewusst, dass das alles sei, hätte ich's schon längst gelernt.« »Ich auch,« meinte Joe, »ist ja gar nichts.« »Gott, wie oft habe ich nen Mann rauchen gesehen und gedacht, wohl, ich könnt auch, aber ich hab nie gedacht, ich könnt's. So geht's mir immer, nicht, Hack? Du hast's mich oft sagen hören, nicht, Hack? Hack weiß, dass ich's gesagt hab.« »Ja, oft genug,« sagte Hack. Na, ich hab's auch, fing Tom nochmals an, hundertmal, mal da unten beim Schlachthaus, erinnerst du dich nicht, Huck? Bob Tanner war da und Johnny Miller und Jeff Thatcher damals, als ich sagte. Erinnerst du dich nicht, Huck, dass ich's gesagt habe? Ja, es ist an dem, entgegnete Huck, es war den Tag, als ich ne weiße Murmel verloren hatte. Nee, es war den Tag vorher. Da sagt ich's dir, bestätigte Tom, Huck erinnert's. »Glaub, ich könnt die Pfeife rauchen alle Tage«, sagte Joe, »fühl mich gar nicht schlecht.« »Na, ich auch nicht. Ich könnt alle Tage rauchen, aber ich wette, Jeff Setscher könnt's nicht.« »Jeff Setscher, lieber Gott, keine zwei Züge könnte er vertragen. Lass ihn nur einmal versuchen, er soll schon sehen.« »Ich wollt, er tät's. Und Johnny Miller.« »Wollt, ich könnt Johnny Millers versuchen sehen.« 
meinst du ich nicht na der johnny miller wird's grad so wenig können wie sonst was bloß ein bissel rauch wird den schon umschmeißen natürlich wird's das joe du ich wollt die jungs könnten uns jetzt mal sehen na das meine ich auch wisst ihr was sagt nichts davon und wenn sie dann mal dabei sind gehe ich auf dich zu und sag joe hast ne pfeife möcht mal rauchen und du sagst ganz beiläufig als wenn's nichts wär du sagst ja ich hab meine alte pfeife und dann noch eine aber mein tabak ist nicht so gut und ich sag och ist schon recht wenn er uns stark genug ist und dann du raus mit den pfeifen und wir ordentlich drauf los und dann die augen die die machen werden verdammt das ist famos tom wollt es wär jetzt so plauderten sie noch ne weile aber plötzlich begann das gespräch zu stocken und dann hörte es ganz auf das stillschweigen wurde drückend das ausspucken nahm wunderbar zu jede pore im innern des mundes schien bei den beiden sich in einen spuckenden springbrunnen zu verwandeln kaum konnten sie die behälter unter der zunge oft genug entleeren um eine überschwemmung zu vermeiden trotz aller anstrengungen aber gelangten kleine ergüsse den hals hinunter und jedes mal folgte plötzliches aufschlucken darauf beide sahen blass und elend aus joes pfeife fiel aus seinen kraftlosen händen toms folgte beider springbrunnen waren in voller tätigkeit und beide pumpen arbeiteten fieberhaft joe sagte mit schwacher stimme hab mein messer verloren denk's wird gut sein hinzugehen und zu suchen tom mit zitternden lippen und ebenso schwacher stimme sagte ich helf dir du gehst nach der seite und ich will nach der andern gehen zur quelle nein du brauchst nicht zu kommen huck wir wir finden's schon so setzte sich huck nieder und wartete eine stunde dann fand er es sei sehr einsam und ging seine kameraden zu suchen sie waren weit weg im walde beide sehr blass beide schliefen fest aber etwas belehrte ihn das hatten sie irgendwelche beschwerden gehabt die sich davon befreit hatten beim nachtessen waren sie eben nicht redselig sie hatten einen hohlen blick und als huck nach der mahlzeit seine pfeife wieder stopfte und ihnen die ihrigen geben wollte sagten sie nein sie fühlten sich nicht recht wohl irgend etwas beim mittagessen sei ihnen nicht gut bekommen siebzehntes kapitel ungefähr um mitternacht erwachte joe und rief die jungen an drückende schwüle lag in der luft das hatte etwas zu bedeuten die jungen drückten sich aneinander und suchten die freundliche gesellschaft des feuers obwohl die matte tote hitze der reglosen atmosphäre erstickend war sie saßen still horchend und wartend jenseits des lichtschimmers ging alles in der schwärze der finsternis auf plötzlich fuhr ein zitternder blitzstrahl herunter der auf einen augenblick die umgebung erleuchtete und dann wieder schwand nach kurzer zeit kam wieder einer etwas schwächer dann noch einer darauf ging ein leises zittern durch die bäume des waldes und die knaben empfanden eine kurze kühlung im gesicht und zitterten bei dem gedanken daß der geist der nacht an ihnen vorübergegangen sei dann eine pause und dann verwandelte ein zauberhafter blitzstrahl die nacht in den tag und zeigte jeden einzelnen grashalm der um ihre füße herum wuchs und außerdem zeigte er drei weiße entsetzte gesichter ein schwerer donnerschlag kam rollend und polternd vom himmel herunter und verlor sich in der ferne in dumpfem grollen ein kühler lufthauch machte sich fühlbar in den blättern raschelnd und die aufgehäufte asche über dem feuerherd wirbelnd ein neuer blendender schein erhellte den wald und ein krach folgte der die baumwipfel über den häuptern der kinder zu zerreißen schien Sie fuhren erschreckt zusammen bei der vollkommenen Finsternis, die darauf folgte. Ein paar schwere Regentropfen fielen klatschend auf die Blätter. »Schnell, Jungs, zum Zelt!« schrie Tom. Sie rannten davon, über Wurzeln stolpernd und sich in Schlinggewächse verwickelnd, nicht zwei von ihnen in gleicher Richtung. Ein furchtbarer Windstoß fuhr durch die Wipfel, jeden laut verschlingend. Ein blendender Blitz folgte dem anderen, ein krachender Donnerschlag dem anderen und jetzt prasselte durchnässender Regen nieder, und der tobende Orkan fegte ihn in Bündeln über die Erde hin. Die Jungen schrien einander zu, aber der heulende Wind und die dröhnenden Donnerschläge verschlangen ihre Stimmen völlig. Indessen drangen sie doch nacheinander durch und suchten Schutz unter dem Zelt, kalt, zitternd und triefend von Wasser. Gesellschaft im Unglück zu haben, schien ihnen alles erträglicher zu machen. 
Sie konnten nicht sprechen, das alte Segel schlug zu wahnsinnig, selbst wenn die anderen Stimmen es ihnen erlaubt hätten. Der Sturm stieg höher und höher, und plötzlich flog das Segel aus seinen Klammern losgerissen auf den Flügeln des Windes davon. Die Knaben faßten sich an den Händen und flohen, stolpernd und sich wundstoßend in den Schutz einer großen Eiche, die am Flussufer stand. Jetzt war der Kampf auf seinen Höhepunkt angelangt. Bei dem unaufhörlichen Leuchten, das den Himmel in Flammen setzte, trat alles rund umher in grelles, schattenloses Licht. Die sich beugenden Bäume, der wogende, von Schaum weiß gefärbte Strom, das treibende Flusswasser, die steilen Felsenufer auf der anderen Seite schauten zuweilen durch die Regenwolken. Alle Augenblicke erlag ein Baumriese der Gewalt und brach krachend durch das Unterholz und die furchtbaren Donnerschläge folgten sich in ohrenzerreißendem, explosionsähnlichem Schmettern, scharf und krachend und unbeschreiblich ängstigend. Der Sturm erhöhte sich zu beispielloser Wut, die die ganze Insel in Stücke reißen, sie zu verbrennen, bis zu den Baumwipfeln versenken und jedes Lebewesen auf ihr vernichten zu wollen schien, alles gleichzeitig und in einem Augenblick. Es war eine schreckliche Nacht für heimatlose junge Herzen. Aber endlich hatte der Kampf ausgetobt, die Naturkräfte ruhten, schwächer und schwächer tönend und brummend, Friede herrschte. Die Jungen schlichen zum Lager zurück, nicht wenig eingeschüchtert, und doch fanden sie dort, dass sie alle Ursache hatten, dankbar zu sein, denn die große Sykomore, die Beschützerin ihres Lagers, war jetzt eine Ruine vom Blitz zerschmettert, und sie waren während der Katastrophe nicht darunter gewesen. Alles im Lager war durchnässt, das Feuer erloschen, denn sie waren leichtsinnige Herumtreiber wie alle ihresgleichen und hatten keine Vorsichtsmaßregeln gegen den Regen getroffen. Das war sehr ärgerlich, denn sie waren durchweicht und verfroren. Sie fingen an, über ihr Missgeschick zu jammern, aber plötzlich entdeckten sie, dass das Feuer sich an dem Baum, unter dem es gebrannt hatte, so weit hinauf fortgepflanzt hatte, dass eine Hand breit oder so erhalten geblieben war und noch schwach glimmte. Sie belebten es geduldig mit Zweigen und Rinde des umgestürzten Baumes, bis sie es wieder ordentlich entfacht hatten. Sie trockneten ihre gekochten Schinken und hielten eine Mahlzeit ab, und dann saßen sie am Feuer und verbreiteten sich über ihre nächtlichen Abenteuer und schmückten sie aus bis zum Morgen denn es gab kein trockenes Plätzchen in der ganzen Umgebung, wo sie hätten ruhen können. Als die Sonne auf die Knaben zu scheinen begann, überwältigte sie die Müdigkeit, und sie gingen zur Sandbank und legten sich zum Schlaf nieder. Allmählich wurden sie von der Sonne geröstet und machten sich daher in trüber Stimmung ans Frühstück. Sie fühlten sich übellaunig und steif in allen Gliedern und hatten Heimweh, mehr als je. Tom erkannte die Anzeichen davon und versuchte, die Piraten, so gut er es vermochte, aufzuheitern, aber sie kümmerten sich den Teufel um Murmeln, Zirkus, Schwimmen oder sonst was. Er erinnerte sie an das großartige Geheimnis und erzielte einen Schimmer von Frohsinn. Solange der anhielt, suchte er sie für ein neues Spiel zu interessieren, es war für eine Weile, das Piratenspielen aufzugeben und zur Abwechslung mal Indianer zu sein. Sie waren von der Idee begeistert und so dauerte es nicht lange. Da waren sie tätowiert, tätowiert von Kopf bis zu Fuß mit schwarzem Schmutz, gleich den Zebras, alle natürlich Häuptlinge, und dann rannten sie heulend durch die Wälder, um englische Niederlassungen anzugreifen. Dann trennten sie sich in drei feindliche Stämme und stürzten aus Hinterhalten mit schrecklichem Kriegsgeschrei aufeinander los und töteten einander tausendweise. Es war ein blutiger Tag. Darum war es ein befriedigender. Zur Mittagszeit versammelten sie sich wieder im Lager hungrig und glücklich, aber jetzt zeigte sich ein Hindernis. Feindliche Indianer konnten das Friedensbrot nicht miteinander brechen, ohne erst Frieden zu machen, und das war einfach unmöglich, ohne eine Friedenspfeife zu rauchen. Es gab keinen anderen Weg, von dem sie je gehört hätten. Zwei von den Wilden wünschten jetzt, immer Piraten geblieben zu sein. Indessen, es war nichts zu machen, und so forderten sie denn, mit so viel Unbefangenheit, als sie auftreiben konnten, die Pfeifen und Taten, wie es sich gehört, ein Zug daraus. Und wie glücklich waren sie dann, dass sie wilde geworden waren, denn sie hatten dadurch etwas gewonnen. Sie merkten, dass sie jetzt ein bisschen rauchen konnten, ohne fortgehen und ein verlorenes Messer suchen zu müssen. Es wurde ihnen nicht mehr so schlecht, dass es ihnen Unannehmlichkeiten bereitet hätte. 
Sie hatten aber keine Lust, diese stolze Errungenschaft aus Mangel an Übung wieder zu verlieren. Oh nein, sie übten sie nach dem Essen mit recht schönem Erfolg, und so verbrachten sie einen herrlichen Abend. Sie waren mit ihrer neuen Kunst stolzer und glücklicher, als wenn sie sechs Indianerstämme skalpiert und hingeschlachtet hätten. Lassen wir sie schmauchen, plaudern und prahlen, denn wir haben im Augenblick nichts mehr mit ihnen zu schaffen. 18. Kapitel im Dorfe herrschte indessen an jenem friedlichen Samstagnachmittag durchaus nicht besondere Heiterkeit. Harpers und Tante Pollys Familie waren in Trauer und Kummer und vielen Tränen. Ungewöhnliche Ruhe lag über dem Ort, obwohl es auch sonst still genug herzugehen pflegte. Mit zerstreuter Miene gingen die Einwohner ihren Geschäften nach und sprachen wenig, aber sie seufzten oft. Der freie Samstag erschien eine Last für die Kinder, sie hatten kein Herz für ihre Spiele, und gaben sie schließlich ganz auf. Nachmittags begab sich Becky Thatcher in trüber Stimmung auf den verlassenen Schulhof und fühlte sich sehr einsam. Aber sie fand dort nichts, was sie hätte aufheitern können. »Oh, wenn ich doch seinen alten Messingknopf wiederfinden könnte,« seufzte sie halblaut. »Jetzt habe ich gar nichts zur Erinnerung an ihn,« und sie schluckte ein paar Tränen hinunter. Plötzlich blieb sie stehen und flüsterte, »Grad hier war's. Ach Gott, wenn ich's noch mal tun sollt, ich würd's nicht sagen, ich würd's nicht sagen für die ganze Welt, aber er ist jetzt fortgegangen, und ich werde ihn nie, nie wiedersehen.« Dieser Gedanke ließ sie zusammenbrechen, sie schlich fort, während die Tränen ihr über die Backen niederflossen. Dann kam ein Haufe Buben und Mädel, Spielkameraden von Tom und Joe, schauten über den Zaun und besprachen in halbem Ton, wie Tom dies und das tat in der letzten Zeit, wo sie ihn gesehen hatten, und wie Joe diesen oder jenen nebensächlichen Ausspruch getan hatte, mit unheimlichem Voraussehen der Ereignisse, wie sie jetzt wussten, und jeder Sprecher bezeichnete ganz genau die Stelle, wo die vermißten Flüchtlinge damals gestanden hatten, und dann fügten sie hinzu, »Und ich stand grad so, grad wie ich jetzt stehe, und als wenn du er wärest, und ich hab genau auf alles geachtet, und er lächelte genau so, und dann überlief es mich ordentlich, ganz schrecklich.« Ihr wisst ja auch, und ich konnte mir gar nicht denken, was es sein könne, aber jetzt weiß ich's. Darauf erhob sich ein Streit, wer die toten Jungen zuletzt gesehen habe. Viele erhoben diesen traurigen Anspruch und boten Beweise, mehr oder weniger durch Zeugen erhärtet, an. Und als endgültig festgestellt war, wer sie in der Tat zuletzt gesehen und die letzten Worte mit ihnen gewechselt hatte, bekamen die Betreffenden dadurch eine Art geheiligter Bedeutung und wurden von allen angestaunt und beneidet. Ein armer kleiner Bursche, der niemals besonders beachtet worden war, sagte mit ordentlich stolzem Ausdruck, »Na, mich hat Tom Sawyer ja mal geprügelt.« Aber dieser Ruhm war sehr vergänglich. Die meisten der Jungen konnten das sagen, und das verringerte die Auszeichnung doch sehr. Die Gesellschaft trollte sich mit halber Stimme noch weiter Erinnerungen an die verlorenen Helden austauschend. Als am nächsten Tage die Sonntagsschule zu Ende war, begann die Glocke zu läuten, statt wie sonst zu klingeln. Es war ein sehr stiller Sonntag, und der traurige Ton schien sich mit der sinnenden Ruhe, die auf der Natur lag, zu vermischen. Die Dorfbewohner trafen nach und nach ein, in der Vorhalle einen Augenblick stehen bleibend und wispernd sich über das traurige Ereignis unterhaltend. Aber im Gotteshause wurde nicht geflüstert, nur das feierliche Rascheln der Kleider, indem sie sich auf ihre Plätze begaben, störte hier die Stille. Niemand wußte sich zu erinnern, dass die Kirche je so voll gewesen wäre. Es war eine erwartungsvolle, dumpfe Stille. Und dann trat Tante Polly, gefolgt von Sid und Mary und durch die Habersche Familie. Alle in tiefer Trauer, und die ganze Gemeinde sowie der Geistliche erhoben sich ehrfurchtsvoll und blieben stehen, bis die Leidtragenden auf der ersten Bank sich niedergelassen hatten. Wieder trat allgemeines Schweigen ein, nur zuweilen durch unterdrücktes Schluchzen unterbrochen, und dann erhob der Geistliche die Hände und betete. Ein ergreifendes Lied wurde gesungen, worauf der Text folgte, »Ich bin der Trost und das Leben.« Im Verlauf seiner Predigt gab der Geistliche solche Bilder von der Sanftmut, dem ehrenhaften Lebenswandel und den vielversprechenden Talenten der verlorenen Durchgänger, dass jedermann, sich einbildend, diese Porträts zu erkennen, Schmerz empfand bei dem Gedanken, dass er gegen all das, bisher blind gewesen sei und an den armen Jungen beständig nichts als Fehler und Flecken gesehen hätte. Der Geistliche, 
erzählte manch rührendes Ereignis aus dem Leben der Verschwundenen, das ihre sanften, edelmütigen Naturen zeigte, und das Volk konnte jetzt leicht sehen, wie edel und schön diese Vorkommnisse waren, und sich mit Kummer daran erinnern, dass sie ihnen damals, als sie sich zutrugen, als arge Spitzbubenstreiche erschienen waren, die den Ochsenziemer verdienten. Die Gemeinde wurde mehr und mehr gerührt, je weiter die ergreifende Predigt fortschritt, bis schließlich alles geknickt war und seine tränenreichen Klagen zu einem Chorus selbst an klagenden Schluchzens vereinigte. Sogar der Geistliche überließ sich seinen Gefühlen und weinte auf offener Kanzel. Auf dem Chor entstand ein Rascheln, auf das aber niemand achtete. Einen Augenblick später knarrte die Tür der Kirche. Der Geistliche hob die strömenden Augen vom Taschentuch und stand wie angedonnert. Eins um das andere Augenpaar folgte dem seinigen und dann, wie von einem Impuls getrieben, erhob sich die Gemeinde und sah, wie die drei toten Jungen ganz gemütlich den Gang heraufgeschlendert kamen, Tom voran, dann Joe, zuletzt Huck, eine Ruine wandelnder Lumpen mit schafsmäßig verdutztem Gesicht. Sie waren in dem unbenutzten Chor versteckt gewesen und hatten ihrer eigenen Leichenrede zugehört. Tante Polly, Mary und die Harpers warfen sich auf die Wiederauferstandenen, sie mit Küssen überschüttend und Danksagungen ausstoßend, während der arme Hack verwirrt und unbehaglich dabei stand, ohne im Geringsten zu wissen, was er mit sich anfangen und wohin er sich vor all den Augen, von denen ihn keines bewillkommnete, wenden sollte. Er stand einen Augenblick zögernd und machte einen schüchternen Versuch, sich wegzustehlen, aber Tom ergriff ihn und sagte, »Tante Polly, es ist nicht recht.« es muß sich jemand freuen, Hack wiederzusehen. Uns soll auch, ich freue mich, ihn zu sehen, armes, verlassenes Kind. Und Tante Polly wandte ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit jetzt ihm zu, was sie nur noch unbehaglicher machte als vorher. Plötzlich schrie der Geistliche aus vollem Halse, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, singt und legt euer Herz rein. Und sie taten's. Das alte Lob- und Danklied drang mit triumphierender Inbrunst empor. Und während es alles erzittern machte, schaute Tom Sawyer, der Seeräuber, um sich auf die neidische Jugend ringsum und bekannte in seinem Herzen, dass dies der stolzeste Moment in seinem Leben sei. Als die Gemeinde hinausströmte, meinten alle, sie möchten sich wohl noch mal lächerlich machen, um dies Danklied noch mal so singen zu hören. Tom erhielt an diesem Tage mehr Püffe und Küsse, je nach Tante Pollys Stimmung, als vorher in einem Jahre, und er wußte jetzt ganz genau, was am meisten Dank gegen Gott und Liebe zu ihm ausdrückte. Ende von Teil 8 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com Teil 9 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Neunzehntes Kapitel Das war Toms großes Geheimnis, der Gedanke, nach Hause zurückzukehren und mit seinen Piratenbrüdern ihre eigene Grabrede anzuhören. Sie waren in der Nacht auf den Sonntag auf einem Baumstamm ans Missouri-Ufer hinübergeschwommen, wo sie fünf oder sechs Meilen unterhalb des Dorfes landeten hatten darauf dicht beim Orte im Walde geschlafen bis beinahe zum hellen Tage, waren durch mehrere abgelegene Gässchen zur Kirche geschlichen und hatten ihren Schlaf auf dem Chor zwischen einem Chaos von zerbrochenen Bänken beendet. Beim Frühstück am Montagmorgen waren Tante Polly und Mary sehr zärtlich mit Tom und sehr aufmerksam auf seine Wünsche. Die Unterhaltung war ungewöhnlich lebhaft. Im Verlaufe derselben sagte Tante Polly, »Na, Tom, ich will nicht grad sagen, dass es eine besonders nette Sache war, alle Leute in Trübsal zu halten, fast eine Woche lang, während ihr Jungen euch eine gute Zeit machtet. Aber traurig ist's, Tom, dass du so verstockt sein konntest, mich leiden zu lassen. Wenn du auf einem Baumstamme zu deiner Leichenrede rüberkommen konntest, hättest du wohl auch kommen können, um mir ein Zeichen zu geben, dass du nicht tot seiest, sondern einfach davon gelaufen.« »Ja, Tom«, sagte Mary, »das hättest du tun können, und ich glaube, du hättest es getan, wenn du dran gedacht hättest.« »Hättest du, Tom?« fragte Tante Polly, während ihr Gesicht sich erwartungsvoll aufhellte. »Na, sag, hättest du's getan, wenn du dran gedacht hättest?« »Ich, na, ich weiß doch nicht, es hätte ja alles verraten.« 
Tom, ich hätte doch gedacht, du hättest mich zu lieb für sowas, seufzte Tante Polly traurig in einem Ton, bei dem Tom sehr ungemütlich wurde. Es wäre doch etwas gewesen, wenn du dir die Mühe genommen hättest, dran zu denken, wenn du es schon nicht tatest. Na, Tantchen, gräm dich nur nicht darüber, beruhigte Mary. Es ist mal so Toms flüchtige Art, er ist ja immer so zerstreut, dass er nie an sowas denkt. Um so schlimmer, Sid hätte dran gedacht, und Sid wird auch gekommen und's getan haben. Tom, du wirst eines Tages noch mal zurückdenken, wenn's zu spät ist, und wünschen, dass du dich ein bisschen mehr um mich gekümmert hättest, wo es dir doch so leicht gewesen wäre. Na, Tantchen, du weißt doch, ich hab dich lieb, schmeichelte Tom. Ich würd's besser wissen, wenn du's mir zeigtest. Wollt, ich hätt dran gedacht, sagte Tom in reuevollem Ton, aber ich hab wenigstens geträumt von dir. Es ist doch was, nicht? Es ist nicht viel. Es ist für eine Katze viel. Aber es ist mehr als nichts. Was hast du denn geträumt? Na, in der Mittwochnacht träumte mir. Er säße zusammen dicht beim Bett. Sid saß auf der Holzkiste und Mary dicht bei ihm. So war's. So war's ganz genau. Bin doch froh, dass du wenigstens von uns zu träumen dich bequemt hast. »Und ich träumte, Joe Harpers Mutter wäre hier.« »Na, sie war hier. Träumtest du noch mehr?« »Oh, nen Haufen, aber es ist jetzt alles verschwommen.« »Na, versuch's nur, besinn dich, geht's nicht?« »Hm, es scheint mir so was, als wenn der Wind, der Wind ausgeblasen hätte.« »Denk besser nach, Tom, der Wind hat nichts ausgeblasen, ne?« Tom presste während eines Augenblicks gespannten Nachdenkens die Finger gegen die Stirn und sagte dann, »Na, jetzt weiß ich's.« »Jetzt hab ich's wieder.« Er ließ das Licht flackern. »Gott, erbarm dich weiter, Tom, weiter.« Und mir kam's vor, als hättest du gesagt, »Na, ich glaub gar die Tür.« »Weiter, Tom.« »Lass mich nen Augenblick nachdenken, nur nen Augenblick.« »Richtig, ja, du sagtest, du meinst, die Tür wär offen.« »So war ich hier sitz, ich sagte so.« »Sagte ich's nicht, Mary, weiter.« »Und dann?« »Und dann, ja, ich weiß nicht ganz gewiss, aber es ist mir doch, als hättest du Sid hingehen lassen und, und...« »Na, na, wohin ließ ich ihn gehen? Was ließ ich ihn tun, Tom? Du ließest ihn, du... Ach, du ließest ihn die Tür zumachen. Beim Himmel, es ist so. So was habe ich doch meinen Tag noch nicht gehört. Sag mir keiner mehr, Träume bedeuten nichts. Die überkluge Harper soll davon zu wissen bekommen, ehe ich eine Stunde älter bin.« Möcht doch sehen, wie sie mit ihrem Geschwätz von Aberglauben um das rumkommt. Weiter, Tom. Oh, jetzt ist mir alles so klar wie der Tag. Dann sagtest du, ich wäre nicht schlecht, nur leichtsinnig und gedankenlos und dächte nie an irgendwas wie, wie, glaub, es waren Füllen oder so? Na, so war's, ja, na, Gottes Wunder, weiter, Tom. Und dann fingst du an zu weinen. Ja, ich tat's, ich tat's und wahrhaftig nicht zum ersten Mal und dann... Dann begann Mrs. Harper zu weinen und sagte, Joe wäre grad so einer, und sie wollte, sie hätte ihn nicht gehauen, deswegen, dass er den Rahmen genommen haben sollte, den sie doch selbst weggeschüttet gehabt hätte. »Tom, der Geist war über dir, du hattest Sehergabe, ja, gewiss, das hattest du. Herrgott, weiter, Tom!« Dann sagte Sid, er sagte, »Glaub, ich sagte gar nichts«, warf Sid schnell ein, »doch, du tatest es, Sid«, entgegnet Mary. »Lasst das zanken und lasst Tom sprechen, was sagte er, Tom?« er sagte, ich denk, er sagte, er hoffe, ich wär besser dran, wo ich jetzt sei, aber wenn ich manchmal besser gewesen wär, da hört ihr's, es waren seine eigenen Worte, und du leuchtetest ihm ordentlich heim. Ich denke wohl, dass ich's tat, es muss ein Engel hier gewesen sein, ein Engel war hier, es zweifellos. Und Mrs. Harper erzählte von Joe, wie er ihr durch einen Schwärmer einen Schrecken eingejagt hätte und Du erzähltest von Peter und dem Schmerzenstöter. So war ich leb. Und dann schwatztet ihr alle durcheinander, dass der Fluss nach uns durchsucht worden sei und dass am Sonntag unsere Leichenfeier sein sollt. Und dann fielst du und die alte Miss Harper euch in die Arme und weintet und dann ging sie fort. Es war ganz genau so. Es war genau so, so gewiss, wie ich hier auf dem Stuhl sitzt, Tom. Hättest nicht besser erzählen können, wenn du hier gewesen wärst. Und was dann? Weiter, Tom. Dann träumte ich, dass du für mich betetest, und ich konnte dich sehen und jedes Wort hören, das du sagtest. Und dann gingst du zu Bett, und ich war so traurig, dass ich auf einem Stück Sykomorenrinde schrieb, wir sind nicht tot, wir sind nur fort, um Piraten zu werden, und legte das auf den Tisch neben den Leuchter. Und dann sahst du so lieb aus, wie du da lagst und schliefst, 
dass ich träumte, ich beugte mich über dich und küßte dich. Tatst du's, Tom, tatst du's? Dafür vergebe ich dir wahrhaftig alles. Und sie schloss den Jungen mit solcher Inbrunst in ihre Arme, dass er sich wie der Schwärzeste der Verräter erschien. Es war sehr nett, es war aber doch nur ein Traum, brummte Sid für sich halblaut, aber hörbar. Halt den Mund, Sid, jedermann tut im Traum ganz genau dasselbe, was er tun würde, wenn er wach wäre. Hier, Tom, ist ein schöner Apfel, den ich für dich aufgehoben hab, wenn du mal wieder gefunden würdest. Nun fort zur Schule, ich danke dem lieben Gott und Vater für uns alle, dass ich dich wiederbekommen hab. Er ist langmütig und barmherzig gegen die, so an ihn glauben und sein Wort halten obwohl ich weiß, dass ich seine Güte nicht verdiene. Aber wenn nur die Guten seinen Segen hätten, ihn und seine Hand, ihnen auf den rauen Pfaden des Lebens beizustehen, wird hier wenig Fröhlichkeit sein und wenige würden, wenn die lange Nacht kommt, zu seiner Herrlichkeit eingehen dürfen. Na, macht fort, Sid, Mary, Tom, macht fort, packt euch, habt mich lange genug aufgehalten. Die Kinder gingen zur Schule und die alte Dame zu Mrs. Harper, um ihren Unglauben durch Toms wundervollen Traum zu vernichten. Sid hütete sich wohl, den Gedanken auszusprechen, der ihn beherrschte, als er das Haus verließ. »Ein bisschen durchsichtig ist doch zu lang für einen Traum und nicht ein Irrtum.« Welch ein Held war Tom geworden. Er sprang und tollte nicht mehr herum, sondern bewegte sich mit würdevollem Ernst, wie es sich für einen Piraten geziemt, der fühlt, dass er der Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit ist. Und er war es in der Tat. Er suchte sich so zu stellen, als sehe er die Blicke nicht und höre nicht die Bemerkungen, wie er so dahinschlenderte, aber sie waren wahrer Balsam für ihn. Kleinere Jungen als er hefteten sich an seine Fersen, stolz, mit ihm gesehen zu werden und von ihm geduldet, als wäre er der Trommler an der Spitze einer Prozession gewesen oder der Elefant, der eine Menagerie in die Stadt führt. Gleichaltrige Jungen wollten gar nicht wissen, dass er überhaupt fort gewesen sei, aber sie verzehrten sich nichtsdestoweniger vor Neid. Sie hätten alles dafür gegeben, seine dunkle, sonnenverbrannte Haut zu besitzen und seinen glänzenden Ruf, und Tom hätte beides nicht einmal für einen Zirkus fortgegeben. In der Schule machten die Kinder so viel aus ihm und Joe und zeigten ihnen so wortreiche Bewunderung, dass es gar nicht lange dauerte, bis die beiden Helden ganz unleidlich aufgeblasen wurden. Sie fingen an, ihre Abenteuer ihren hungrigen Zuhörern zu erzählen. Aber sie fingen immer nur an. Die Geschichten konnten auch kein Ende haben. Bei einer an ausschmückenden Ausschweifungen so fruchtbaren Fantasie, als die ihrige war. Und schließlich, als sie ihre Pfeifen herauszogen und nachlässig anfingen zu rauchen, war der höchste Gipfel des Ruhmes erreicht. Tom nahm sich vor, in Zukunft sich nicht mehr um Becky Thatcher zu kümmern, Ruhm war ihm genug, er wollte nur für den Ruhm leben. Nun er eine hervorragende Persönlichkeit war, würde sie wohl versuchen, wieder anzubinden. Na, mochte sie, sie sollte sehen, dass er ebenso unempfänglich sein konnte wie andere Leute. Grad kam sie daher. Tom stellte sich, als sehe er sie nicht. Er ging fort und gesellte sich zu einer anderen Gruppe Buben und Mädchen und begann zu erzählen. Bald merkte er, dass sie aufgeregt mit glühenden Backen und glänzenden Augen umhertrippelte und sich stellte, als denke sie an gar nichts anderes, als sich mit anderen Schulmädchen herumzuschubsen und ein lautes Gelächter auszustoßen, wenn sie eine erwischt hatte. Aber er merkte auch, dass sie ihre Gefangenen immer in seine Nähe machte und dass sie dann stets verstohlen zu ihm hinüberschielte. Das schmeichelte der lasterhaften Eitelkeit in ihm, und statt dass es ihn getrieben hätte, wieder einzulenken, machte es ihn nur noch arroganter und ließ ihn noch geflissentlicher eine Miene aufsetzen, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit. Plötzlich gab sie ihr Umhertollen auf, strich unentschlossen herum, seufzte ein paar Mal und suchte Tom verstohlen und sehnsuchtsvoll mit den Augen. Dann entdeckte sie, wie angelegentlich Tom mit Amy Lawrence plauderte. Sie empfand einen stechenden Schmerz und wurde auf einmal zerstreut und unsicher. Sie nahm sich vor, davon zu gehen, aber ihre Füße trugen sie, ihrem Vorsatz zum Trotz, wieder zu der Gruppe hin. Sie sagte zu einem Mädchen unmittelbar neben Tom, mit erzwungener Ausgelassenheit, »Du, Mary Austin, du böses Mädel, warum kamst du gestern nicht zur Sonntagsschule?« »Ich war doch da, hast du mich denn nicht gesehen?« »Aber nein, warst du da, wo saßt du denn?« »In Miss Peters ihrer Klasse, wo ich immer sitze, ich hab dich gesehen.« »So, wirklich? Na, es ist doch närrisch, dass ich dich nicht gesehen hab.« 
Ich wollte dir doch von dem Picknick sagen. Oh, das ist famos. Wer will eins geben? Meine Mama lässt mich eins geben. Ach, wie reizend. Hoff doch, dass ich auch kommen darf. Na, natürlich ist doch mein Picknick. Es kann jeder kommen, den ich will. Und dich will ich. Das ist mal nett. Wann ist's denn? Na, bald, so um die Ferien rum. Das wird mal ein Spaß. Hast du alle Knaben und Mädchen eingeladen? Ja, alle, die meine Freunde sind oder sein wollen. Und sie schielte wieder so verstohlen nach Tom. Aber er erzählte gerade Amy Lawrence von dem schrecklichen Sturm auf der Insel und wie der Blitz die große Sykomore traf. Ganz dicht bei mir, keine drei Schritt davon. »Du, darf ich auch kommen?« fragte Gracie Miller. »Und ich, Sally Rogers.« »Und ich auch, Susie Harper. Und Joe?« »Ja.« Und so immer weiter mit freudigem Händeklatschen, bis alle in der Gruppe sich ihre Einladung geholt hatten, bis auf Tom und Amy. Dann wandte sich Tom kalt ab, immer noch erzählend, und zog Amy mit sich fort. Beckys Lippen zitterten, und die Tränen traten ihr in die Augen. Sie unterdrückte diese verräterischen Zeichen mit forcierter Heiterkeit und fing an zu plappern. Aber das Vergnügen am Picknick war zu Ende, und auch aus allem anderen machte sie sich nun nichts mehr. Sobald es ging, lief sie davon, versteckte sich und befreite sich nach der Art ihres Geschlechts durch Tränen von ihrem Kummer. Dann saß sie verdrießlich mit beleidigter Miene da, bis die Glocke erklang. Mit rachsichtigem Ausdruck in den Augen sprang sie auf, gab ihren dicken Zöpfen einen tüchtigen Schubs und dachte, sie wisse jetzt schon, was sie zu tun habe. In der Ecke setzte Tom seine Schäkerei mit Amy mit jubelnder Selbstzufriedenheit fort. Und er brannte darauf, Becky zu finden und sie mit seiner Überlegenheit zu foltern. Schließlich entdeckte er sie, aber das Herz fiel ihm plötzlich in die Hose. Sie saß auf einem Bänkchen hinterm Schulhaus ganz gemütlich mit Alfred Temple in ein Bilderbuch schauend, und so vertieft waren beide, und ihre Köpfe steckten über dem Buch so dicht zusammen, dass sie gar nichts um sich her wahrzunehmen schien. Eifersucht ran glühend heiß durch Toms Adern. Er begann sich selbst zu hassen, weil er die Gelegenheit zur Versöhnung, die ihm Becky geboten, nicht benutzt hatte. Er nannte sich selbst einen Narren und gab sich alle Ehrentitel, die ihm gerade einfallen wollten. Er hätte schreien mögen vor Wut. Amy schwatzte ganz vergnügt weiter, indem sie auf und ab ging, denn ihr Herz war voll Seligkeit, aber Toms Zunge schien gelähmt zu sein. Er hörte gar nicht, was Amy sagte, und so oft sie eine Pause machte, um seine Antwort abzuwarten, konnte er nur irgendeine tölpelhafte Bemerkung hervorstammeln, die möglichst oft ganz falsch angebracht war. Immer wieder suchte er, nach der Hinterseite des Schulhauses zu gelangen, um sich an dem verhaßten Anblick zu weiden. Er konnte nicht anders, und es folterte ihn zu sehen, wie Becky Thatcher gar nicht zu wissen schien, dass er auch noch im Lande oder überhaupt unter den Lebenden weile. Indessen sah sie ihn sehr wohl, und sie war sich ihres Sieges sehr wohl bewusst und sah ihn mit Wurlust ebenso leiden, wie sie vorher gelitten hatte. Amys Glück fing an, unerträglich zu werden. Tom schützte allerlei Angelegenheiten, die er zu erledigen hatte, vor. Er mußte fort und die Zeit verrann, aber vergeblich, das Mädchen ließ nicht locker. Tom dachte, o oh, hol sie der Teufel, soll ich sie nie loswerden? Schließlich mußte er aber wirklich seine Angelegenheiten besorgen. Sie gab ihm arglos das Versprechen, nach der Schule ihm auflauern zu wollen, und er rannte davon, sie dafür verwünschend. Jeder andere Junge, dachte Tom, mit den Zähnen knirschend, jeder andere im ganzen Dorf, nur nicht dieser Heilige, der denkt, weil er sich fein anzieht, ist ein Vornehmer. Na, wart nur, hab ich dich am ersten Tag, wo du hier warst, geprügelt, mein Kerlchen, werd ich's jetzt wohl auch noch können. Wart nur, bis ich dich mal tüchtig beim Kragen nehm, möcht's gleich tun am liebsten, und mit wahrer Wonne prügelt er einen imaginären Jungen durch, in der Luft herumfuchtelnd, stoßend und puffend. »Na, jetzt, wird's, wirst du bald genug sagen? So, nun merk dir's für'n andern Mal.« So war der Kampf bald zu seiner Zufriedenheit beendigt. Tom rannte mittags heim. Sein Gewissen ertrug's nicht, nochmals Amys dankbare Glückseligkeit anzusehen, und seine Eifersucht erlaubte keine andere Zerstreuung. Becky setzte ihr Bilder besehen mit Alfred fort, aber als sich Minute an Minute reihte und kein Tom kam, um sich quälen zu lassen, begann ihr Triumphgefühl, sich abzukühlen, 
und sie verlor das Interesse. Unaufmerksamkeit und Geistesabwesenheit folgten und dann Melancholie. Ein paar Mal fing sie mit dem Gehör Fußtritte auf, aber es war jedes Mal vergebliches Hoffen. Kein Tom kam. Schließlich wurde ihr ganz elend zumute und sie wünschte, sie hätte die Sache nicht so weit getrieben, als der arme Alfred bemerkte, dass sie ihm entschlüpfte, nicht wusste wie und fortwährend krampfhaft schrie, »Oh, hier ist ein famoses, schau diesmal an!« verlor sie schließlich die Geduld und sagte, »Ach, was, quäl mich nicht, hab keine Lust mehr dazu!« brach in Tränen aus, sprang auf und rannte davon. Alfred trottelte nebenher und wollte sie trösten und beruhigen, aber sie sagte, »Mach, dass du dich fortscherst und lass mich allein, willst du, ich mag dich gar nicht.« So blieb der Junge denn zurück, sich wundernd, was er verbrochen haben könne, denn sie hatte ihm doch versprochen, den ganzen Nachmittag Bilder zu besehen, und sie rannte heulend davon. Dann kehrte Alfred betrübt ins Schulhaus zurück. Er fühlte sich gedemütigt und beleidigt. Er fand aber sehr leicht die Wahrheit heraus. Das Mädel hatte ganz einfach ihr Spiel mit ihm getrieben nur um ihren Zorn an Tom Sawyer auszulassen. Er hasste Tom durchaus nicht weniger, als dieser Gedanke in ihm aufstieg. Nichts wünschte er mehr, als auf irgendeine Weise diesem Jungen was einzubrocken, ohne selbst was zu riskieren. Toms Rechtschreibebuch fiel ihm in die Augen. Die Gelegenheit war günstig. Dankbar öffnete er es bei der Lektion für den Nachmittag und goss Tinte über die Seite. Becky, einen Augenblick hinter ihm durchs Fenster schauend, sah es, und drückte sich davon, ohne sich zu verraten. Sie lief nach Hause in der Absicht, Tom zu suchen und ihm alles zu sagen. Tom würde ihr dankbar sein, und aller Zank wäre damit zu Ende. Bevor sie aber den halben Weg zurückgelegt hatte, war sie anderen Sinnes geworden. Der Gedanke daran, wie sie Tom behandelt hatte, als sie von ihrem Picknick sprach, kam wieder brennend über sie und erfüllte sie mit Scham. Sie beschloss, ihn in der Sache mit dem beschmutzten Buch ruhig in der Patsche stecken zu lassen und ihn obendrein für immer und ewig zu hassen. Zwanzigstes Kapitel Tom langte in verdrießlicher Laune zu Hause an, und das erste Wort, das Tante Polly an ihn richtete, zeigte ihm, dass er seinen Kummer an einen sehr wenig versprechenden Ort getragen habe. »Tom, ich möchte dir doch gleich die Haut über die Ohren ziehen.« »Tantchen, was hab ich denn getan?« »Na, du hast genug getan, da geh ich altes, einfältiges Weib zu Haber hinüber und denk, ich will sie an all den Unsinn vom Träumen glauben machen, und sie da, sie hat von Joe herausbekommen, dass du rübergekommen bist und hast alles gehört, was wir in der Nacht gesprochen haben.« »Tom, ich weiß nicht, was aus nem Jungen werden soll, der sich so benimmt. Es macht mich so traurig zu denken, dass du mich ruhig zu Haber gehen liest.« und so eine Nerrin aus mir machen konntest, ohne ein Wort zu sagen. Das war nun eine neue Ansicht von der Sache. Seine Gerissenheit von heute Morgen war Tom als famoser Witz und äußerst genial erschienen, jetzt erschien sie ihm höchst mittelmäßig und schäbig. Er ließ den Kopf hängen und wusste in diesem Augenblick nicht, was sagen. Dann sagte er schüchtern, »Tantchen, ich wollte, ich hätt's nicht getan, aber ich dachte nicht dran.« »Ach, Kind, du denkst eben nie, du denkst an nichts als dein eigenes Pläsier. Daran hast du gedacht, den weiten Weg von Jacksons Insel herüber bei Nacht und Nebel zu machen, um über unseren Kummer zu lachen, und hast daran gedacht, mich mit einer Lüge von einem Traum zu betrügen, aber daran hast du nicht gedacht, Mitleid zu haben und uns vor Sorge zu bewahren.« »Tantchen, ich weiß jetzt, es war gemein, aber es war ja nicht meine Absicht, gemein zu sein. Auf Ehre, das war's nicht. Und dann...« ich bin nicht drüber gekommen, um über euch zu lachen. Warum also bist du gekommen? Es war, um dir zu sagen, dass du dir keine Sorge zu machen brauchst, weil wir davon gelaufen waren. Tom, Tom, ich wäre die dankbarste alte Frau auf der Welt, wenn ich daran glauben könnte, dass du daran gedacht hast, aber du weißt, du tatest es nicht, und ich weiß es auch, Tom. Aber gewiß, ganz gewiß, es war so, Tantchen, ich will mich nicht mehr rühren können, wenn's nicht so ist. »Ach, Tom, lüg nicht, tu's nicht, das macht die Sache nur hundertmal schlimmer.« »Ich hab aber nicht gelogen, Tante, es ist die Wahrheit, ich wollte den Kummer ersparen. Das allein war's, was mich nach Hause trieb.« »Die ganze Welt würde ich drum geben, könnte ich's glauben. Einen ganzen Haufen Dummheiten würde ich dir dafür vergessen, Tom. Es war schlimm genug, dass du fortliefst und so schlecht handeltest. Aber es ist begreiflich. Aber warum sagtest du's mir nicht, Tom?« »Warum?« »Na sieh, Tante.« als ihr anfingt, 
vom Trauergottesdienst zu sprechen, kam mir auf einmal die Idee, rüberzukommen und mich in der Kirche zu verstecken, und da brachte ich's nicht fertig, mir das selbst zu verderben. So steckte ich die Rinde wieder in die Tasche und hielt den Mund. Was für ne Rinde? Die Rinde, worauf ich geschrieben hatte, dass wir Piraten geworden seien. Jetzt wollte ich nur, du wärst aufgewacht, als ich dich küßte. Auf er, ich wollt's. Das strenge Gesicht Tante Pollys hellte sich auf und Zärtlichkeit zitterte in ihrer Stimme. Hast du mich geküsst, Tom? Freilich hab ich's getan. Weißt du's gewiß, dass du's tatest? Aber ja, ich tat's, Tantchen, ganz gewiß. Warum küsstest du mich, Tom? Weil ich dich lieb hab und du im Schlafen seufztest und ich so traurig war. Die Worte klangen wahr. Die alte Dame konnte das Zittern in ihrer Stimme nicht verbergen, als sie sagte, Küss mich noch mal, Tom, und jetzt fort mit dir zur Schule und ärgere mich nicht wieder. Sobald er fort war, rannte sie zum Wandschrank und riss die Ruine der Jacke heraus, in der Tom unter die Piraten gegangen war. Dann hielt sie wieder inne und sagte zu sich, »Nein, ich tu's nicht, armer Junge. Ich denke, du hast's gelogen. Aber es ist eine gesegnete, gesegnete Lüge. Es ist was Treuherziges drin. Ich hoffe, der Herr, ich weiß, der Herr wird ihm vergeben.« denn es war doch gutherzig von ihm, das zu sagen, aber ich will gar nicht wissen, dass es eine Lüge ist, ich will nicht nachsehen. Sie tat die Jacke wieder fort und stand eine Minute unentschlossen. Zum zweiten Mal steckte sie die Hand aus nach dem Kleidungsstück und zum zweiten Mal zog sie sie zurück. Und nochmals griff sie danach, und diesmal ermutigte sie sich selbst mit dem Gedanken, es ist eine gute Lüge, es ist eine gute Lüge, ich will mich nicht dadurch kränken lassen. So griff sie in die Tasche der Jacke. Einen Moment später las sie unter Tränen Toms Schriftstück und schluchzte. Jetzt könnte ich dem Jungen vergeben, und wenn er eine Million dumme Streiche gemacht hätte. Ende von Teil 9 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 10 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel 21. Kapitel Es war etwas in Tante Pollys Art, als sie Tom küßte, das seinen betrübten Geist wieder aufrichtete und ihn wieder leichtherzig und glücklich machte. Er rannte zur Schule und hatte das Glück, auf Becky Thatcher zu stoßen. Seine Stimmung wechselte beständig. Ohne einen Augenblick der Überlegung rannte er auf sie zu und sagte, »Hab mich heute Morgen ganz gemein benommen, Becky, und jetzt bin ich so traurig drüber. Ich will nie, nie wieder so was tun, solange ich leb. Willst du jetzt wieder gut sein?« Das Mädchen blieb stehen und schaute ihn verächtlich an. »Ich würde dir dankbar sein, wenn du dich um dich selbst kümmern würdest, Herr Thomas Sawyer.« ich werde nie wieder mit dir sprechen. Sie hob stolz den Kopf und spazierte davon. Tom war so verblüfft, dass er nicht mal Geistesgegenwart genug hatte zu sagen, wie's beliebt, Jungfer Nase weiß, bis der rechte Augenblick vorüber war, so sagte er gar nichts. Aber er war nichtsdestoweniger in heller Wut. Er rannte auf den Schulhof, wünschend, sie wären Junge und sich vorstellend, wie er sie durchprügeln wollte, wenn sie einer wär. Er suchte ihr zu begegnen, und als sie vorbeikam, schleuderte er ihr eine bissige Bemerkung zu. Sie gab sie ihm zurück, und der traurige Bruch war vollständig. Becky glaubte, in ihrem Hass kaum abwarten zu können, bis die Schule begönne, so ungeduldig war sie, Tom seine Prügel für das besudelte Buch bekommen zu sehen. Wenn sie noch ein bisschen gezweifelt hatte, ob sie Alfred Temple anzeigen solle, hatte Toms beleidigendes Benehmen diese Zweifel endgültig beseitigt. Armes Mädchen! Sie wusste nicht, wie nah sie selbst solchem Unglück sei. Der Lehrer, Mr. Dobbins, hegte, trotz seiner mittleren Jahre, noch unbefriedigten Ehrgeiz. Sein Lieblingswunsch war gewesen, Doktor zu werden, aber Armut hatte entschieden, dass er nichts weiter werden solle als ein Dorfschulmeister. Täglich zog er ein geheimnisvolles Buch aus seinem Pult und vertiefte sich darin, wenn gerade keine der Klassen aufsagte. Er hielt das Buch unter sicherem Verschluss. Nicht ein Bengel war in der Schule, der nicht darauf gebrannt hätte einen Blick hineinzuwerfen, aber es bot sich niemals eine Gelegenheit. Alle Buben und Mädel hatten ihre eigene Ansicht über den Inhalt des Buches, aber nicht zwei Ansichten stimmten überein, und es gab kein Mittel, diese Streitfrage zu entscheiden. Jetzt, als Becky am Pult vorbeikam, das nahe der Tür stand, 
sah sie, dass der Schlüssel steckte. Es war ein wundervoller Moment. Sie schaute um sich, sah sich allein, und im nächsten Augenblick hielt sie das Buch in der Hand. Das Titelblatt »Anatomie von Professor Irgendwer« brachte ihr keine Aufklärung, so begann sie, die Blätter umzuwenden. Plötzlich stieß sie auf eine hübsche, gestochene und übermalte Abbildung, eine menschliche Figur. In dem Augenblick fiel ein Schatten aufs Papier, und Tom kam ins Zimmer gerannt und gewahrte ein Eckchen der Abbildung. Becky hielt das Buch rasch beiseite, wollte es zumachen und hatte das Unglück, das Bild bis fast zur Mitte durchzureißen. Sie warf das Buch ins Pult, drehte den Schlüssel um und rannte davon, vor Wut und Schrecken schreiend. »Tom Sawyer, du bist doch so gemein, wie nur möglich, jemand so zu erschrecken und zu sehen, was man da gerade hat. Aber wie konnte ich denn wissen, dass du da was besehen hast? Du solltest dich vor dir selbst schämen, Tom Sawyer, du weißt wohl, dass du mir aufgepasst hast. Ach Gott!« »Was soll ich tun, was soll ich tun? Ich werd geprügelt, und ich bin noch niemals geprügelt worden in der Schule.« Dann stampfte sie mit ihrem kleinen Fuß und heulte, »Sei so gemein, wenn du willst. Ich weiß auch was, was du kriegst. Wart nur, wirst schon sehen, scheußlich.« Und sie rannte aus der Tür unter einer neuen Flut von Tränen. Tom stand still, ganz erstaunt über diesen Ausbruch. Dann sagte er zu sich, »Was für ein sonderbares Stück von einer Nerren so ein Mädel ist. Niemals geprügelt in der Schule.« Gott, was sind Prügel? Das ist recht so ein Mädel, alle sind sie dünnhäutig und schwachherzig. Na, ich werd nicht hingehen und diese Nerren beim alten Dobbins verklatschen, aber es kommt auf irgendeine andere Art ja doch raus. Na, was geht's mich an? Der alte Dobbins wird fragen, wer das Buch zerrissen hat. Es wird niemand sagen, dann fragt er der Reihe nach, wie er es immer tut. Fragt die erste und dann so weiter und dann, wenn er ans rechte Mädel kommt, weiß er es, ohne dass sie's sagt. Die Mädel verraten sich ja immer. Sie haben auch gar keinen Schneid. Sie verrät sich gleich. Na, es ist eine nette Patsche für Becky Thatcher. Es gibt kein Mittel, daraus zu kommen. Tom dachte noch einen Augenblick darüber nach und fügte dann hinzu. Na, meinetwegen, es wird ihr Spaß machen, mich in so einer Patsche stecken zu sehen. Mag sie's auch mal ausbaden. Tom begab sich wieder zu der Gesellschaft spektakelnder Jungen draußen. Bald kam der Lehrer und die Schule begann. Tom fühlte kein besonderes Interesse fürs Studium, fortwährend schielte er auf die Mädchenseite. Beckys Gesicht störte ihn. Alles in allem fühlte er kein Mitleid mit ihr. Und dann konnte er ihr ja auch nicht helfen, aber er konnte auch keine rechte Schadenfreude, die diesem Namen wirklich verdient hätte, auftreiben. Plötzlich wurden die Tintenkleckse in seinem Buche entdeckt, und jetzt war sein Geist mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Becky fuhr aus ihrer Zerstreutheit auf und verfolgte mit großem Interesse die weitere Entwicklung. Sie glaubte nicht, dass sich Tom herausreden könne, und sie hatte recht. Das Leugnen schien die Sache für Tom nur schlimmer zu machen. Becky bemühte sich nach Kräften, sich darüber zu freuen, und versuchte auch zu glauben, dass sie sich darüber freue, aber sie fand, dass es doch nicht so ganz gewiss sei. Als die Situation ganz kritisch wurde, fühlte sie die Versuchung, aufzuspringen und Alfred Temple anzuzeigen, aber sie machte eine Anstrengung und bezwang sich zu schweigen, denn, sagte sie zu sich, er wird mich mit dem Bild anzeigen, ganz gewiss, ich wird kein Wort sagen, und ich könnt sein Leben retten. Tom nahm seine Prügel in Empfang und ging auf seinen Platz zurück, nicht so ganz mit gebrochenem Herzen, denn er sagte sich, es wäre möglich, dass er selbst die Tinte über das Buch gegossen habe, ohne es zu wissen, in Gedanken. Geleugnet hatte er nur der Form wegen, und weil's mal so Sitte war und beim Leugnen geblieben, war er aus Prinzip. Eine ganze Stunde schlich herum, der Lehrer saß nickend auf seinem Thron, die Luft wurde nur von dem Gemurmel der Lernenden bewegt. Allmählich richtete sich Mr. Dobbins auf, gähnte, schaute in seinem Reiche umher und griff nach seinem Buch, schien aber unentschlossen, ob er es herausnehmen oder liegen lassen solle. Die meisten Augen leuchteten schwach auf, aber zwei waren unter den Kindern, welche alle seine Bewegungen mit Interesse verfolgten. Mr. Dobbins fingerte ein paar Augenblicke in Gedanken am Buch herum, dann nahm er es heraus und setzte sich im Stuhl zurecht, um zu lesen. Tom schielte auf Becky. Er fing einen suchenden, hilflosen, furchtsamen Blick auf, der wie eine Kugel sein Herz durchbohrte. Sofort vergaß er seinen Streit mit ihr. »Ruhig!« etwas musste geschehen, und zwar sofort geschehen, aber seine Tatkraft wurde durch die Unmittelbarkeit der Gefahr gelähmt. Gott, er hatte eine Idee, er wollte hinstürzen, das Buch ergreifen, aus der Tür rennen und fort. Aber er zauderte einen einzigen Moment, und die Gelegenheit war vorbei. 
Der Lehrer öffnete das Buch. Er hätte Tom doch die Gelegenheit nochmals zurückrufen können. Zu spät. Er wusste, für Becky gab's keine Rettung mehr. Im nächsten Augenblick hatte der Lehrer das Verbrechen entdeckt. Jedes Auge senkte sich unter seinem starren Blick. Es lag etwas darin, was auch den Unschuldigsten mit Furcht erfüllte. Stillschweigen herrschte, dass man hätte bis wenigstens zehn zählen können. Der Lehrer wurde beständig zorniger. Nun fragte er, »Wer zerriss dieses Buch?« Kein Ton. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Das Stillschweigen dauerte fort. Der Lehrer prüfte ein Gesicht nach dem anderen auf etwaiges Schuldbewusstsein hin. »Benjamin Rogers, zerrissest du dieses Buch?« Kopfschütteln, neue Pause. »Joseph Harper, tatest du es?« Wiederum Kopfschütteln. Toms Unruhe wurde größer und größer unter der langsamen Tortur dieses Vorgehens. Der Lehrer betrachtete prüfend die Bänke der Knaben eine Weile, dann wandte er sich zu den Mädchen. »Amy Lawrence«, Kopfschütteln. »Gracie Miller«, dasselbe Zeichen. »Susan Harper, tatest du dies?« Wiederum Verneinung. Das nächste Mädchen war Becky Thatcher. Tom zitterte von Kopf bis zu Fuß vor Aufregung und dem Gefühl der Machtlosigkeit. »Rebecca Thatcher«, Tom schielte auf ihr Gesicht. Es war weiß vor Schreck. »Zerriss es du?« »Nein, sieh mir ins Gesicht.« Ihre Hände erhoben sich bittend. »Zerriss es du, dieses Buch?« Ein Gedanke schoss gleich einer Erleuchtung durch Toms Hirn. Er sprang auf die Füße und rief, »Ich tat's.« Die ganze Schule war starr vor Staunen über solche Kühnheit. Tom stand einen Moment unbeweglich, um seine Lebensgeister zu sammeln, und als er vorschritt, seine Prügel in Empfang zu nehmen, schien ihm Überraschung, Dankbarkeit, Anbetung, die aus den Augen der armen Becky zu ihm sprachen, Lohn genug für hundert Trachten Prügel. Begeistert durch den Glanz seiner eigenen Tat nahm er ohne einen einzigen Schrei die saftigste Prügel entgegen, die Mr. Dobbins jemals ausgeteilt hatte. Ebenso gleichgültig empfing er die grausame Verschärfung der Strafe durch Zuerteilung von zwei Stunden Arrest, denn er wußte, wer draußen auf ihn warten würde, bis seine Gefangenschaft vorüber sei. Tom ging an diesem Abend zu Bett, voll Rachegedanken gegen Alfred Temple, denn voll Scham und Reue hatte Becky ihm alles gesagt, ihre eigene Verräterei nicht vergessend, aber selbst das Verlangen nach Rache mußte bald weicheren Gefühlen weichen, und er schlief ein, Beckys letzte Worte als süße Musik in seinen Ohren. »Tom, wie konntest du so edel sein?« 22. Kapitel Die Ferien nahten heran, der Lehrer, immer streng, wurde jetzt noch strenger und genauer, denn er wollte sich am Examstage mit seiner Schule von der besten Seite zeigen. Rute und Lineal kamen jetzt selten zur Ruhe, besonders bei den kleinen Burschen. Nur die größten Jungen und die jungen Damen von achtzehn bis zwanzig kamen ohne Prügel davon und Mr. Dobbins Prügel waren noch dazu ganz ausgesucht, denn obwohl er unter seiner Perücke einen vollkommen kahlen und glänzenden Schädel barg, stand er doch erst in mittleren Jahren und fühlte durchaus noch keine Schwäche in seinen Muskeln. Als der große Tag herannahte, trat alle Tyrannei, die in ihm war, zutage. Er schien ein grausames Vergnügen daran zu finden, das kleinste Verbrechen zu bestrafen. Die Folge davon war, dass auch die kleinsten Burschen ihre Tage in Schrecken und Angst verbrachten, ihre Nächte in finsterem Rache brüten. Sie ließen sich keine Gelegenheit entgehen, dem Lehrer einen Streich zu spielen, aber er blieb stets Sieger. Die Vergeltung, welche jeder Rache tat, folgte, war so ausgiebig und großartig, dass die Jungen stets schmählich geschlagen den Kampfplatz verließen. Schließlich zettelten sie eine gemeinsame Verschwörung an und heckten einen Plan aus, der einen blendenden Erfolg versprach. Sie entdeckten sich dem Anstreicherlehrling, setzten ihm ihre Idee auseinander und forderten seine Beihilfe. Der hatte seine eigenen Gründe davon entzückt zu sein, denn der Lehrer wohnte in seines Vaters Familie und hatte ihm hinreichend Anlass gegeben, ihn zu hassen. Des Lehrers Frau wollte in wenigen Tagen zu einem Besuch aufs Land gehen, und so stand der Ausführung des Planes nichts entgegen. Der Lehrer pflegte sich für große Gelegenheiten dadurch vorzubereiten, dass er sich einen hübschen kleinen Rausch zulegte, und der Anstreicherlehrling sagte, dass, 
wenn am examstage des lehrers zustand die rechte höhe erreicht haben würde er die sache schon machen wolle während jener seinen nicker mache er wolle ihn dann noch eben zur rechten zeit wecken und zur schule expedieren als die zeit erfüllt war trat dann das interessante ereignis ein um acht uhr des abends war das schulhaus festlich erleuchtet und mit gelanden und festons von papier und blumen geschmückt der lehrer thronte in seinem großen sessel auf einem erhöhten podium die schwarze tafel hinter sich er sah leidlich angeheitert aus zwei reihen bänke auf jeder seite und sechs ihm gegenüber wurden durch die würdenträger des ortes und die eltern der kleinen gesellschaft eingenommen zu seiner linken hinter den reihen der erwachsenen war für diese gelegenheit eine geräumige plattform aufgestellt auf der die schüler saßen die an den übungen des abends teilnehmen sollten reihen von kleinen stöpseln zu einem höchst unleidlichen zustand des mißbehagens zurechtgewaschen und angezogen reihen von tölpelhaften größeren jungen weißstrahlende bänke von mädchen und jungen damen in leinen und muselinen gekleidet und augenscheinlich stolz auf ihre nackten arme ihren von der Großmama geerbten Schmuck, ihr Spitzwerk von rotem und blauem Band und die Blumen in ihrem Haar. Der Rest des Saales war von Unbeteiligten, Schülern und Schülerinnen angefüllt. Die Prüfung begann. Ein sehr kleiner Bengel stand auf und deklamierte mit schafsmäßigem Gesicht, »Kaum glaubt ihr, dass so ein kleiner Mann hier vor euch stehen und sprechen kann?« und so weiter, sich selbst mit den peinlich abgemessenen, krampfhaften Bewegungen begleitend, wie sie eine Maschine gemacht haben würde, noch dazu eine etwas aus der Ordnung geratene Maschine. Aber er schlüpfte leidlich, wenn auch zu Tode geängstigt, durch und erhielt eine hübsche Menge Applaus, als er seine gezwungene Verbeugung produzierte und sich zurückzog. Ein kleines, verschämtes Mädchen lispelte darauf, Murray hat ein kleines Lamm, und so weiter machte einen mitleiderregenden knicks erhielt ebenfalls ihren anteil am beifall und setzte sich hochrot und glücklich jetzt trat tom mit gemachter zuversicht vor und begann mit donnerndem pathos das unverwüstliche gib mir freiheit oder tod unter wilden wahnwitzigen gebärden zu deklamieren und blieb in der mitte stecken lähmende angst packte ihn die knie zitterten unter ihm er war nahe daran zu ersticken es ist wahr er hatte des Hauses Sympathie für sich, aber auch des Hauses Schweigen, was ebenso schwer wog wie jene. Der Lehrer runzelte die Stirn, und das vervollständigte seine Verwirrung. Tom kämpfte noch eine Weile, und dann marschierte er ab, völlig geschlagen. Ein schwacher Versuch des Beifalls erstarb bald wieder. Es folgte, der Knabe stand auf brennendem Deck, hernieder kam einst Assurs Macht, und andere deklamatorische perlen dann wurden leseübungen sowie ein buchstabiergefecht vorgeführt die kleine lateinklasse bestand mit ehren der hauptschlager des abends kam jedoch jetzt erst die originalaufsätze der jungen damen der reihe nach trippelten sie vor bis zum rand der plattform räusperten sich hoben ihr manuskript von einem zierlichen band zusammengehalten und begannen mit lobeswerter beachtung des ausdrucks und der satzzeichen zu lesen die Themata waren dieselben, die bei ähnlichen Gelegenheiten vor ihnen, von ihren Mamas, Großmamas und zweifellos all ihren weiblichen Vorfahren bis zurück zu den Kreuzzügen gewählt worden waren. Freundschaft hieß eins, Erinnerungen früher Tage ein anderes, dann die Religion in der Geschichte, das Land der Träume, die Vorteile der Kultur, Vergleiche der politischen Staatsformen, Melancholie, letzte Liebe, Wünsche des Herzens und so weiter. Ein vorwiegender Zug in all diesen Aufsätzen war eine erzwungene, aufdringliche Schwermut, ein anderer verschwenderischer Gebrauch hochtrabender, geschwollener Redensarten, ferner die Manier, Worte und Bilder zu Tode zu hetzen. Was sie aber ganz besonders unerträglich machte, waren die unleidlichen, salbungsvollen Moralpauken, womit jeder, aber auch jeder abschloss was auch der gegenstand sein mochte jedesmal gab's schließlich die krampfhaftesten anstrengungen ihn in solchen betrachtungen auslaufen zu lassen damit tugend und frömmigkeit der verfasserin nur ja gehörig ins rechte licht gerückt würden die offenbare verlogenheit dieser machwerke war aber doch nicht imstande widerwillen gegen derartige verwirrungen des schulunterrichts zu erzeugen und ist es überhaupt heutzutage nicht 
Wahrscheinlich war es überhaupt immer so, solange die Welt steht. Es gibt einfach keine Schule unseres Landes, wo sich die jungen Mädchen nicht verpflichtet fühlen, ihre Aufsätze mit solch einem Sermon zu schließen. Und man wird finden, dass die Sermone der verlogensten und am wenigsten wirklich religiösen Mädchen immer und ausnahmslos die längsten und frömmsten sind. Aber genug davon. Ein Prophet gilt ja nichts in seinem Vaterlande. Kehren wir zum Examen zurück. Der erste der vorgelesenen Aufsätze betitelte sich »Ist dies das Leben? Vielleicht kann der Leser einen Auszug daraus vertragen.« »Mit welch überschwänglichen Gefühlen pflegt der jugendliche Geist vorwärts, auf all die zu erwartenden Freudenfeste des Lebens zu schauen. Die Einbildungskraft ist geschäftig, rosig gefärbte Bilder der Freude zu malen. Im Geiste sieht sie sich als Günstling des Glückes, sieht sie sich inmitten strahlender Festlichkeiten, die Siegerin aller Siegerinnen, ihre reizende Figur, in entzückende Kleider gehüllt, wirbelt durch alle ihr Wege berauschender Tänze.« Ihr Auge ist das glänzendste, ihr Fuß der leichteste in der ganzen jugendschönen Gesellschaft. In solch entzückenden Träumen rinnt die Zeit rasch und angenehm dahin, und die ersehnte Stunde ihres Eintrittes in die ersehnte Welt, von der sie so vielversprechend geschwärmt hat, schlägt. Wie märchenhaft erscheint alles ihren entzückten Blicken! Jedes neue Erlebnis scheint ihr schöner als das letzte, aber bald findet sie, das unter dieser verlockenden Hülle alles leer und schal ist schmeichelei die einst ihren stolz kitzelte wirkt jetzt verletzend auf ihr ohr der ballsaal hat seinen reiz eingebüßt und mit verwüsteter gesundheit und gebrochenem herzen wendet sie sich ab in dem bewusstsein daß irdische freuden die bedürfnisse der seele nicht befriedigen können und so weiter und so weiter von zeit zu zeit während der vorlesung gab es kurzes beifallsklatschen von leise geflüsterten Ausrufen wie »Wie süß! Äußerst gewandt! So war!« und so weiter begleitet. Und nachdem die Sache mit einer besonders niederschmetternden moralischen Nutzanwendung beendet war, war der Applaus geradezu enthusiastisch. Worauf ein schmächtiges, melancholisches Mädchen, dessen Gesicht die interessante Blässe besaß, die von Pillen und schlechter Verdauung herrührt, vortrat und ein sogenanntes Gedicht vorlas. Zwei Verse davon werden genügen. Abschied eines Missouri-Mädchens von Alabama. Leb wohl, Alabama, wie liebe ich dich. Doch jetzt, für eine Weile, muß meiden ich dich. Die Trauer um dich erfasst mich mit Macht, sie hat mich um alle Freude gebracht. Deine blühenden Wälder, wie oft sah ich sie, die Ströme und Seen. Ich vergesse sie nie, ich lauschte so gern dem Rauschen der Flut und frischte mich auf in Auroras Glut. Warum verbergen mein übervoll Herz, warum nicht zeigen den brennenden Schmerz? Ich scheide ja nicht aus fremdem Land, ich reiche ja nur Freunden die scheidende Hand. Hier war ich zu Haus, hier liebte man mich, du Tal meiner Heimat, nun meide ich dich. Und wenn sie dich schmähen, die nie dich gekannt, so muß ich verstummen. »Mein teures Land!« Eine dunkelhäutige, schwarzäugige und schwarzhaarige junge Dame war die nächste, machte eine ausdrucksvolle Pause, nahm eine tragische Pose ein und begann in gehaltenem Ton zu lesen. »Eine Vision!« Dunkel und stürmisch war die Nacht, am ganzen Himmelszelt glänzte nicht ein einziger Stern, aber der dumpfe, tiefe Ton des rollenden Donners zitterte beständig im Ohr, während schreckliche Blitze in unheimlichen Windungen durch die dunklen Himmelsräume fuhren, und sie schienen die Gewalt zu verspotten, die sich der berühmte Franklin über sie angemaßt hat. Auch die ungestümen Winde fuhren unaufhörlich aus ihrer geheimnisvollen Heimat daher und fuhren herum, als wären sie gerufen worden, um die schreckliche Szene noch schrecklicher zu machen. In solchem Augenblick, so dunkel, so traurig, sehnte sich mein Geist, ach, so sehr nach menschlicher Sympathie, und da plötzlich ein Wunder, sie neben mir stand, die Freundin im Kummer mit tröstender Hand. Sie schwebte gleich einer jener Lichtgestalten, die in ihrem Sonnenflug die romantische Phantasie der Jugend malt daher, eine Königin der Schönheit nur mit ihrer eigenen überirdischen Lieblichkeit 
bekleidet so leicht war ihr tritt er schien kein geräusch hervorzubringen und ich empfand ihre gegenwart nur durch den magischen schauer der mich bei ihrer berührung durchrieselte sonst wäre sie gleich anderen körperlichen schönheiten unbemerkt ungesehen entschwebt strenge trauer lag auf ihren zügen gleich eisigen tränen auf dem gewande des dezembers als sie auf die kämpfenden elemente draußen wies und mich aufforderte die zwei wesen zu betrachten zehn seiten manuskript waren mit diesem nächtlichen geisterspuk bedeckt und sie schlossen mit einem so sehr alle hoffnungen für jeden nicht kirchlich gesinnten vernichtenden sermon daß die arbeit den ersten preis erhielt der Aufsatz wurde für die ausgezeichnetste Arbeit des Abends erklärt. Der Bürgermeister hielt, indem er der Siegerin den Preis überreichte, eine warme Ansprache, worin er sagte, es wäre weitaus das beredsamste Ding, das er je gehört habe, und Daniel Webster selbst könnte sehr wohl darauf stolz sein. Beiläufig möge bemerkt werden, dass die Zahl der Arbeiten, in denen das Wort »wundervoll« überwog, und menschliche erfahrung eine seite des lebens genannt wurde die übliche höhe erreichte nunmehr schob der lehrer allmählich bis an die grenze der möglichkeit angeheitert seinen stuhl beiseite zeigte dem publikum seinen rücken und machte sich daran eine karte von amerika an die wandtafel zu malen um die geographieklasse vorzunehmen es wollte ihm aber bei seiner unsicheren hand nicht gelingen und ein unterdrücktes kichern lief durch den saal er wußte, was die Uhr geschlagen hatte, und nahm sich tüchtig zusammen. Er wischte die Linien aus und zog sie nochmals. Aber er machte es diesmal noch schlechter als vorher, und das Kichern wurde lauter. Er nahm sich jetzt innerlich an den Ohren, wandte seine ganze Aufmerksamkeit auf die Arbeit, als gelte es, sich nicht von der allgemeinen Heiterkeit unterkriegen zu lassen. Er fühlte, dass alle Augen an ihm hingen. Er bildete sich ein, dass es ihm diesmal gelänge, und jetzt nahm das Kichern noch mehr. Es nahm ganz zweifellos zu, und es war kein Wunder. Es gab da eine Dachstube, die gerade über seinem Kopf durch eine Falltür verschlossen war. Durch diese Falltür erschien eine Katze, an einem um ihren Leib gelegten Strick gehalten. Ein Tuch war ihr über den Kopf gebunden, damit sie nicht schreien sollte. Indem sie langsam heruntergelassen wurde, wand sie sich aufwärts und griff nach dem Seil wand sie sich nach unten und griff in die leere Luft. Das Kichern wurde stärker und stärker. Die Katze war keine sechs Zoll mehr von Kopf des Geistes abwesenden Lehrers entfernt. Tiefer, tiefer, noch ein bisschen. Und sie schlug ihre Krallen in verzweifelter Wut in die Perücke und wurde im nächsten Moment mit ihrer Trophäe in die Dachstube zurückgezogen. Und welcher Glanz von des Lehrers kahlem Schädel ausging, den der Anstreicherlehrling goldig gefärbt hatte. Das hob die Versammlung auf. Die Jungen waren gerecht, die Ferien da. Anmerkung Die oben angeführten, anspruchsvollen Aufsätze sind ohne jede Änderung einem Buche entnommen, betitelt Prosa und Poesie von einer Dame des Westens, sind aber genau nach der Schulmädelmanier gemacht und daher viel glücklichere Beispiele als irgendwelche Nachbildungen hätten sein können. Ende von Teil 10 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 11 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 23. Kapitel Tom schloss sich dem neuen Orden der Kadetten der Enthaltsamkeit an, angezogen durch die glänzende Pracht ihrer Uniform. Er versprach, sich des Rauchens, Tabakkauens und Fluchens, solange er Mitglied des Vereins sein würde, zu enthalten. Dabei machte er eine Entdeckung, nämlich, dass das Versprechen, etwas nicht zu tun, das sicherste Mittel von der Welt sei, einen in Versuchung zu bringen, zu gehen und es gerade zu tun tom empfand sehr bald das glühende verlangen zu trinken und zu fluchen der wunsch wurde bald so stark daß nichts als die aussicht mit seiner roten schärpe prunken zu können imstande gewesen wäre ihn von dem wiederaustritt aus dem orden abzuhalten der vierte juli anmerkung 
Der 4. Juli 1776 ist der Tag der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Anmerkung Ende Stand nahe bevor. Bald aber gab er es auf. Gab es auf, ehe er seine Fesseln volle 48 Stunden getragen hatte, um seine Aufmerksamkeit dem alten Richter Fraser, dem Friedensrichter, zuzuwenden, der augenscheinlich auf dem Totenbett lag und gewiß ein großartiges öffentliches Begräbnis bekommen würde da er doch ein so hoher Beamter war. Während dreier Tage war Tom ganz von des Richters Befinden eingenommen und hungrig nach Neuigkeiten darüber. Manchmal stieg seine Hoffnung so hoch, dass er drauf und dran war, seine Uniform hervorzuholen und vor dem Spiegel darin Probe zu halten. Aber der Richter hatte eine abscheuliche Art, sich zu besinnen. Schließlich wurde er besser und schließlich rekonvaleszent. Tom war sehr verstimmt und fühlte sich obendrein beleidigt. Schließlich resignierte er, und in der nächsten Nacht bekam der Richter einen Rückfall und starb. Tom nahm sich vor, in solchen Dingen keinem Menschen mehr zu trauen. Das Begräbnis war großartig, die Kadetten paradierten auf eine Art, die geeignet war, das bisherige Mitglied von Neid umkommen zu lassen. Indessen war Tom wieder ein freier Bursche. Das war das Gute daran. Er konnte trinken und fluchen, fand aber zu seiner Überraschung, dass er gar keine Lust dazu hatte. Die bloße Tatsache, dass er es durfte, nahm ihm den Wunsch dazu und machte die Sache reizlos. Tom machte plötzlich die überraschende Bemerkung, dass die ersehnten Ferien anfingen, ihn zu langweilen. Er begann ein Tagebuch, aber da sich innerhalb dreier Tage nichts ereignete, so gab er es wieder auf. Dann kam die erste schwarze Sängergesellschaft ins Dorf und erregte Aufsehen. Tom und Joe Harper traten in Verbindung mit der Bande und waren für zwei Tage glücklich. Selbst der berühmte Vierte war in gewissem Sinne eine Enttäuschung, denn es regnete stark. Infolgedessen fand kein Umzug statt, und der größte Mann der Welt, wie Tom glaubte, Mr. Benton, ein Senator der Vereinigten Staaten, bereitete ihm eine niederschmetternde Enttäuschung, denn er war nicht fünfundzwanzig Fuß hoch, auch nicht einmal annähernd. Ein Zirkus kam, die Jungen spielten drei Tage Zirkus in Zelten, die aus zerlumpten Teppichen bestanden. Entree, drei Penny für Jungen, zwei für Mädchen, und dann wurde das Zirkusspielen langweilig. Ein Phrenologe und ein Taschenspieler kamen und gingen wieder und ließen das Dorf langweiliger und öder zurück, als es vorher gewesen war. Becky Thatcher war nach ihrem Konstantinopeler Hause gereist, um während der Ferien bei ihren Eltern dort zu bleiben. So hatte denn das Leben keine einzige Lichtseite mehr. Das schreckliche Geheimnis des Mordes genoss immer noch trauriges Interesse. Es war ein Gegenstand beständiger Aufregung. Dann kamen die Masern. Während zweier langer Wochen lag Tom als Gefangener, tot für die Welt und ihr Treiben. Er war sehr krank, gleichgültig gegen alles. Als er wieder auf den Füßen war und noch ganz schwach durch das Dorf wankte, war eine traurige Veränderung mit allen Dingen und Lebewesen vorgegangen. Es hatte eine Wiedergeburt stattgefunden, und alles war fromm geworden. Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Buben und Mädel. Tom strich herum in der Hoffnung auf ein Gesicht, das in seiner Sündhaftigkeit sich wohlfühle zu stoßen. Er fand Joe Harper in der Bibel lesend und floh traurig vor solchem niederdrückenden Schauspiel. Er suchte Ben Rogers und traf ihn, wie er die Armen mit einem Korb voller Traktätchen heimsuchte. Darauf fahndete er auf Jim Hollis, der ihm zeigte, wie seine wunderbare Errettung von den Masern eine Warnung sei. Jeder einzelne Junge, mit dem er zusammenkam, trug das Seinige dazu bei, ihn vollends niedergeschlagen zu machen. Und als er in voller Verzweiflung davonrannte, um am Busen Huck Finns Zuflucht zu suchen und mit einem Bibelspruch empfangen wurde, brach sein Herz. Er kroch nach Hause und zu Bett in der Überzeugung, dass er allein von dem ganzen Dorfe verloren für immer und ewig verloren sei. Und in der Nacht setzte es einen schrecklichen Sturm, der den Regen vor sich hertrieb, mit furchtbaren Donnerschlägen und blendenden Blitzen. Er steckte den Kopf unter die Bettdecke und erwartete in ängstlicher Ungewissheit sein Schicksal. Denn ihm kam nicht ein Schatten von Zweifel, dass dieses ganze Donnerwetter ihm gelte. Er glaubte, die Geduld der himmlischen Mächte allzu hoch taxiert zu haben, und dies war die Folge davon. Es würde ihm als lächerliche Kraftverschwendung erschienen sein, eine Wanze mit Kanonen töten zu wollen. 
aber das schien ihm doch noch nichts wenn er bedachte daß ein so schreckliches gewitter nötig sein sollte um ein insekt gleich ihm zu vernichten allmählich tobte sich der sturm aus und legte sich ganz ohne seinen zweck erfüllt zu haben der erste antrieb toms war dankbar zu sein und sich zu bessern sein zweiter war zu warten denn vielleicht würde sobald kein unwetter wieder losbrechen am anderen tage war der doktor wieder da tom hatte einen rückfall die drei wochen die er so still liegen mußte schien ihm ein ganzes menschenalter als er schließlich doch wieder aufstand war er kaum dankbar daß er geschont worden war da er sich sagen mußte wie einsam er sei wie freundlos und verlassen zwecklos strich er durch die gassen und fand jim hollis in einem jugendlichen gerichtshof der eine katze als mörderin verurteilen sollte den richter machend das opfer ein vogel lag dabei joe harper und huck finn traf er spazieren gehend und eine gestohlene melone verzehrend arme jungen sie hatten wie tom einen rückfall zu erdulden 24. Kapitel. schließlich wurde die brütende langeweile ein bisschen aufgestört und erfrischt der mordprozess kam vor gericht er wurde sofort der alleinige gegenstand des gesprächs tom konnte es kaum aushalten jede Erwähnung des Mörders jagt ihm einen Schauer durch die Glieder, denn sein bedrücktes Gewissen und seine Furcht machten ihm weiß, dass alle diese Bemerkungen Fühler sein sollten und auf ihn berechnet. Zwar wußte er durchaus nicht, wie ein Verdacht, etwas über den Mord zu wissen, sollte auf ihn fallen können, trotzdem aber konnte er sich inmitten all des Geklatsches nicht behaglich fühlen. Kalte Schauer schüttelten ihn beständig. Er schleppte Hack an ein einsames Plätzchen, um sich mit ihm mal darüber auszusprechen. Es würde für eine Weile doch eine Erleichterung sein, seiner Zunge mal freien Lauf gelassen zu haben, die Last seines Kummers mit einem Leidensgefährten zu teilen. Vor allem aber wollte er sich versichern, dass Hack reinen Mund gehalten habe. »Hack, hast du jemals darüber gesprochen?« »Worüber?« »Na, du weißt schon.« »Ach so, na, gewiß nicht.« »Kein Wort?« zum Teufel, auch nichts kleinste Wort, warum fragst du? Na, ich hat halt Angst. Weißt du, Tom Sawyer, wir würden keine zwei Tage mehr haben, wenn das rauskäme, du weißt doch. Tom wurde behaglicher zumute, nach einer Pause sagte er, du, Hax, wird dich niemand zwingen können, was zu verraten, hä? Mich zwingen? Na, wenn ich wollte, dass der Halbindianer Teufel mir den Hals umdrehte, dann könnten sie mich zwingen zu schwatzen. »Na, ist schon gut. Denk auch, dass wir sicher sind, solange wir reinen Mund halten. Aber lass uns nochmals schwören, es ist sicherer.« »Meinetwegen.« So schwuren sie nochmals die schrecklichsten Eide. »Was wird denn eigentlich geschwatzt, Hack? Ich hab so viel durcheinander gehört.« »Schwatzen? Na, es ist immer Maff Potter, Maff Potter, Maff Potter. Jedes Mal gerate ich ordentlich in Schweiß, dass ich gleich davonlaufen möchte.« »Ist grad so wie bei mir. Ich denk wohl, dass ein Gauner ist. Hast du zuweilen Mitleid mit ihm?« »Fast immer, fast immer. Er taugt ja nicht viel, aber er hat doch nie was getan, um jemanden zu verletzen. Er stiehlt wohl zuweilen Fisch, um Geld für Brandwein zu kriegen und treibt sich beständig herum. Aber, Herrgott, das tun wir doch alle, oder wenigstens die meisten, auch die Prediger und solche Leute. Aber er ist doch ein guter Kerl. Er gab mir mal einen halben Fisch, wo es doch nicht genug war für zwei, und oft genug war er freundlich gegen mich und half mir, wenn ich in der Patsche saß. Mm, ja, und mir hat er Drachen gemacht, Hack und Angelhaken. Wollt, wir könnten ihm raushelfen. Lieber Gott, Tom, wir können ihm nicht raushelfen, und dann, es wäre auch gar nicht gut, sie kriegten ihn doch wieder. Ja, das täten sie, aber ich kann's nicht hören, dass sie auf ihn schimpfen wie auf einen Teufel, wo er es doch gar nicht getan hat. »Ich auch, Tom, Gott, ich hört, wie einer sagte, er ist der blutgierigste Lump im ganzen Land, und sie wunderten sich nur, dass er noch nicht aufgeknüpft ist.« »Ja, das sagen sie immer. Ich hab gehört, sie wollten ihn lünchen, wenn er frei käme.« »Und das täten sie auch.« Die Jungen schwatzten noch lange, aber es brachte ihnen wenig Befreiung. Als das Zwielicht anbrach, fanden sie sich auf einmal in der Nachbarschaft des kleinen, einsamen Gebäudes, vielleicht in der unbestimmten hoffnung es könne irgendwas geschehen wodurch ihre kümmernisse gehoben würden aber nichts geschah weder engel noch gute geister schienen sich mit diesem unglücklichen gefangenen beschäftigen zu wollen die jungen taten was sie schon oft vorher getan hatten 
gingen zu dem Gitterfenster und steckten Potter ein bisschen Tabak und Zündhölzer zu. Er lag auf dem Fußboden, Wächter waren nicht da. Seine Dankbarkeit für ihre kleinen Gaben hatte bisher immer ihr Gewissen entlastet, jetzt wurde es nur noch schwerer. Sie fühlten sich im höchsten Grade gemein und treulos, als Potter sagt, »Ihr seid doch immer gut gegen mich gewesen, Jungs, besser als sonst jemand im Dorf, und ich werd's nicht vergessen, werd's nicht. Oft, denke ich, hab allen jungen Drachen gemacht und alles und ihnen gute Fischplätze gezeigt und ihnen geholfen, wo ich konnt. Und nu vergessen sie alle den alten Maff, wo er so in der Patsche sitzt, nur der Tom tut's nicht und der Hack tut's nicht. Die vergessen ihn nicht, sag ich, und ich werd sie nicht vergessen. Na, Jungs, ich hab was Schreckliches getan, betrunken und verrückt muß ich gewesen sein, es ist die einzige Art, wie ich's mir denken kann, und jetzt soll ich dafür baumeln. Und es ist recht so, recht und's Beste auch, glaub ich, auf wenigstens. Na, wollen nicht davon sprechen. Möcht euch's Herz nicht schwer machen, aber wollt euch doch sagen, trinkt nicht, wenn ihr groß seid, dann kommt ihr nie hierher, kommt mal näher ran. So ist doch schon was. So ein paar gute Gesichter zu sehen, gute, freundliche Gesichter. Steig mal einer auf den andern und gebt mal eure Patschen her. Kommt leichter durch die Stangen, meine Faust ist zu groß. Kleine Hände und zart. Aber haben Maff Potter eine Menge geholfen und würden noch mehr tun, wenn sie könnten. Tom schlich niedergeschlagen nach Hause, und seine Träume waren schrecklich. Am nächsten und übernächsten Tage lungerte er um das Gerichtsgebäude herum, von unwiderstehlichem Verlangen angetrieben, hineinzugehen, und doch sich selbst zwingend es nicht zu tun. Huck hatte dieselben Versuchungen. Sie gingen sich geflissentlich aus dem Wege. Jeder ging von Zeit zu Zeit mal fort, aber derselbe verzweifelte Zauber trieb ihm immer sehr bald wieder hin. Tom hielt die Ohren offen, wenn irgendein Müßiggänger herauskam, hörte aber immer nur betrübende Neuigkeiten. Die Schlinge zog sich immer und immer fester zusammen um den armen Potter. Am Abend des zweiten Tages war das Dorfgespräch, dass des Indianers Joe erscheinen, feststehe und dass über den zu erwartenden Spruch der Geschworenen nicht der geringste Zweifel entstehe. Tom war diesen Abend lange aus und gelangte durchs Fenster ins Bett. Er befand sich in schrecklich aufgeregtem Zustande, es dauerte Stunden, bis er einschlafen konnte. Am nächsten Morgen strömte das ganze Dorf zum Gerichtsgebäude, denn es würde ein großer Tag sein. Beide Geschlechter waren zu dem aufregenden Verhör erschienen. Nach langer Zeit traten die Geschworenen ein und begaben sich auf ihre Plätze. Kurz danach wurde Muff Potter, blass und hohläugig, verschüchtert und hoffnungslos, mit Ketten beladen, hereingebracht und setzte sich so, dass all die neugierigen Augen ihn treffen mussten. Nicht weniger wurde der Indianer Joe beobachtet, der gleichgültig wie immer dasaß. Noch eine Pause und dann kam der Richter und der Sheriff verkündete den Beginn der Sitzung. Es folgte das gewöhnliche Geflüster zwischen den Gerichtspersonen und Papierknistern. Diese Einzelheiten und Umständlichkeiten bewirkten eine erwartungsvolle Stimmung, die ebenso aufregend wie lähmend war. Jetzt wurde jener Bürger aufgerufen, welcher beschwor, dass er Maff Potter in sehr früher Stunde am Morgen des Mordes getroffen hatte, wie er sich in einem Graben wusch und dass er sofort davongelaufen sei. Nach einigen weiteren Fragen sagte der Staatsanwalt, »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« Der Gefangene erhob für einen Augenblick die Augen, schlug sie aber sofort nieder, als sein Verteidiger sagte, »Ich verzichte.« Der nächste Zeuge erzählte die Auffindung des Messers am Tatorte. Der Staatsanwalt sagte abermals, »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« »Ich verzichte«, entgegnete auch diesmal der Verteidiger. Ein dritter Zeuge beschwor, dass er das Messer oftmals in Maff Potters Besitz gesehen habe. »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« Potters Verteidiger dankte wiederum. Die Gesichter der Zuhörer begannen Unwillen zu zeigen, wollte dieser Verteidiger das Leben seines Klienten ohne jeden Versuch zu seiner Rettung preisgeben? Mehrere Zeugen berichteten über Potters verdächtiges Benehmen, als er an dem Mordplatz geführt wurde. Sie konnten ebenfalls ohne Gegenverhör den Platz verlassen. Alle Einzelheiten der gravierenden Vorkommnisse an jenem Morgen, dessen sich alle Anwesenden so gut erinnerten, waren von glaubwürdigen Zeugen bestätigt, und nicht einer war durch Potters Verteidiger einem Gegenverhör unterworfen worden. Die Verblüffung und Unzufriedenheit des Hauses machte sich in Murren bemerklich, was eine Zurechtweisung seitens des Vorsitzenden zur Folge hatte. Jetzt begann der Staatsanwalt. 
durch den Eid von Bürgern, deren einfaches Wort schon über jeden Zweifel erhaben ist, sehen wir das schreckliche Verbrechen dem unglücklichen Gefangenen dort zur Last gelegt. Die Sachlage ist über jeden Zweifel erhaben. Ein Stöhnen entrang sich dem armen Potter, er bedeckte das Gesicht mit den Händen, während sein Körper gleichsam zusammenschrumpfte. Ein peinliches Stillschweigen hatte sich über den Saal gelegt. Alle waren bewegt, und manche Frau verriet ihre Bewegung durch Tränen. Der Verteidiger erhob sich und sagte, »Euer Ehren, zu Beginn der gegenwärtigen Verhandlung gaben wir unserer Absicht kund, zu zeigen, dass unser Klient diese schreckliche Tat beging, während er unter dem Einfluss eines blinden, geistesverwirrenden Rausches infolge übermäßigen Trunkes stand. Wir haben unsere Ansicht geändert, wir können auf diesen Einwand verzichten.« Dann zum Gerichtsdiener. Tom Sawyer. In allen Gesichtern malte sich unverhohlenes Erstaunen, Potter nicht ausgenommen. Jedes Auge heftete sich mit verwundertem Interesse auf Tom, als er aufstand und sich auf seinen Platz in der Zeugenloge setzte. Der Junge sah verstört genug aus, er war auch mächtig verschüchtert. Die Eidesformel war gesprochen. »Thomas Sawyer, wo wart ihr am 7. Juni um Mitternacht?« Tom schielte auf des Indianer Joes eisernes Gesicht und die Zunge versagte ihm den Dienst. Alle Zuhörer warteten atemlos, aber die Worte kamen nicht heraus. Nach ein paar Augenblicken indessen sammelte der Junge ein bisschen Mut und versuchte genug davon in seine Stimmung zu legen, um sich einem Teil des Saales hörbar zu machen. »Auf dem Kirchhof!« »Bitte, etwas lauter, fürchtet euch nicht, ihr wart!« »Auf dem Kirchhof!« ein verächtliches Lächeln flog über das Indianer Joe Gesicht. Wart ihr vielleicht in der Nähe von William Horses Grab? Ja, Herr. Noch ein bisschen lauter, wie nah wart ihr? So nah wie jetzt zu Ihnen. Wart ihr versteckt oder nicht? Ich war versteckt. Wo? Unter den Ulmen, die am Kopfende des Grabes stehen. Der Indianer Joe fuhr unmerklich zusammen. Wart ihr in Begleitung? Ja, Herr. »Ich war damit...« »Halt, einen Augenblick. Nennt den Namen eures Gefährten noch nicht. Wir wollen ihn zur rechten Zeit aufrufen. Hattet ihr irgendetwas mit?« Tom zögerte und schaute verwirrt um sich. »Na, sprich, mein Junge, nicht zaghaft. Die Wahrheit ist immer achtungswert. Was hattest du mit?« »Nur... nur eine tote Katze.« Ein schwaches Kichern entstand, wurde aber sofort vom Gerichtshof unterdrückt. »Wir werden das Skelett der Katze vorlegen. Jetzt, mein Junge, sag uns, was ich zutrug. Sag's ganz auf deine Weise. Vergiss nichts und fürchte dich nicht.« Tom begann, zuerst stammelnd, aber als er warm wurde, flossen seine Worte leichter und immer leichter. In kurzem verstummte jeder Laut außer seiner Stimme, jedes Auge heftete sich auf ihn. Mit geöffneten Lippen und angehaltenem Atem hingen die Zuhörer an seinen Worten vollkommen von der Spannung der Erzählung beherrscht. Die Erregung erreichte den höchsten Grad, als er sagte, »Und wie der Doktor mit dem Brett haute und Potter fiel, da sprang der Indianer Joe mit dem Messer.« Krach! Schnell wie der Blitz sprang der Indianer Joe zum Fenster durch alle Zuschauer hindurch und war im Nu verschwunden. 25. Kapitel Tom war schon wieder ein strahlender Held, der Liebling der Alten, der Neid der Jugend. Sein Name gelangte sogar zu den Ehren der Druckerschwärze, denn das Blättchen des Dorfes verherrlichte ihn. Es gab sogar Leute, die in ihm den zukünftigen Präsidenten sahen, ausgenommen, wenn er vorher gehängt werde. Wie gewöhnlich drückte die gedankenlose Welt jetzt Muff Potter an ihre Brust und überschüttete ihn mit Zärtlichkeiten, wie sie ihn bisher verlästert hatte. Aber diese Sinnesänderung spricht für die Welt. Deswegen ist's besser, keine Glossen darüber zu machen. Toms Tage waren Tage des Glanzes und des Frohlockens, aber seine Nächte waren Zeiten des Schreckens. Der Indianer Joe spukte in all seinen Träumen und immer mit Hass erfüllten Augen. Schwerlich hätte irgendetwas den Jungen veranlassen können, nach Anbruch der Nacht noch hinauszugehen. Der arme Hack befand sich gleichfalls im Zustand der Verzweiflung und Angst, denn Tom hatte in der Nacht vor der Gerichtsverhandlung dem Verteidiger alles gesagt und Huck hatte grässliche Angst, dass seine Beteiligung bei der Sache bekannt werden möchte, obwohl ihn des Indianers Flucht von der Qual befreit hatte, vor Gericht Zeugnis ablegen zu müssen. Der arme Bursche hatte vom Verteidiger das Versprechen des Schweigens erhalten, 
Aber was war das? Seit Tom durch sein beladenes Gewissen getrieben in jener Nacht ins Haus des Verteidigers gegangen war und die schreckliche Geschichte, die doch mit den bindendsten, furchtbarsten Eiden in ihm verschlossen sein sollte, gebeichtet hatte, war Hucks Glaube an die menschliche Rasse nahezu vernichtet. Jeden Tag ließen Muff Potters Dankesbezeugungen Tom sich freuen, dass er gesprochen hatte, aber nachts wünschte er, das Geheimnis bewahrt zu haben. Manchmal fürchtete er, der Indianer Joe möchte niemals gefunden werden, dann wieder zitterte er, dass er gefunden werden könnte. Er fühlte nur zu sicher, dass er nicht mehr ruhig atmen könne, bis dieser Mensch tot sei und er seine Leiche gesehen habe. Belohnungen waren ausgesetzt, das Land durchsucht, aber kein Joe gefunden. Eins jener geheimnisvollen, ehrfurchtsgebietenden Wunder, ein Detektiv, kam von St. Louis herauf, schnüffelte herum, schüttelte den Kopf, tat sehr weise und hatte den überraschenden Erfolg, den Angehörige dieser Berufsklasse stets haben, das heißt, er fand den Schlüssel. Aber man kann einen Schlüssel nicht als Mörder hängen, und so, nachdem der Detektiv heimwärts gegangen war, fühlte sich Tom genauso unsicher wie vorher. Trübselig schlichen die Tage, aber jeder nahm ein klein wenig von seiner Besorgnis mit sich. Ende von Teil 11 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 12 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 26. Kapitel in jedes normal veranlagten Jungen Leben kommt eine Zeit, wo er den rasenden Wunsch empfindet, irgendwo nach vergrabenen Schätzen zu suchen. Dieser Wunsch überfiel Tom eines Tages ganz plötzlich. Er machte sich auf den Weg, um Joe Harper zu suchen, hatte aber keinen Erfolg. Dann suchte er Ben Rogers, der war zum Fischen gegangen. Plötzlich stieß er auf Huck Finn, den Bluthändigen. Tom schleppte ihn an einen versteckten Ort und vertraute sich ihm an. Huck war sofort bereit, Huck war immer bereit, sich an einem Unternehmen zu beteiligen, das Zerstreuung versprach und kein Kapital verlangte, denn er hatte schrecklichen Überfluss von der Art Zeit, die nicht Geld ist. »Wo wollen wir graben?« fragte Huck. »Oh, halt überall.« »Was ist überall welches vergraben?« »Ach was, das nichts an ganz besonderen Plätzen vergraben, Huck.« Manchmal auf Inseln, manchmal in alten, verfaulten Kisten, unter den Wurzeln eines abgestorbenen Baumes, gerade da, wohin der Schatten bei Mondschein fällt, besonders aber unter dem Fußboden in einem verfallenen Haus. »Wer vergräbt's denn?« »Na, Räuber, selbstverständlich. Was dachtest du denn, Sonntagsschullehrer?« »Weiß nicht. Wenn's mir gehörte, ich würd's nicht vergraben. Ich würd's ausgeben und mir eine lustige Zeit machen.« Täte ich auch, aber Räuber tun's nicht, die vergraben's immer und lassen's liegen.« »Kommen Sie gar nicht mehr hin?« »Nein, Sie denken wohl, Sie wollen wieder hinkommen, aber dann haben Sie die Zeichen vergessen oder sind auch inzwischen gestorben. Manchmal liegt's ne lange, lange Zeit da und wird rostig, und schließlich findet dann mal jemand so ein altes, vergilbtes Papier. Da muß er über eine Woche drüber brüten, denn es sind schwere Zeichen und Hieroglyphen draufgeschrieben. Hyro was? Hieroglyphen, Bilder und Zeug, weißt du, das gar nichts vorzustellen scheint.« »Hast du schon mal so ein Papier gehabt, Tom?« »Nee.« »Na, wie willst du denn die Zeichen rauskriegen?« »Ach was, brauch keine Zeichen, sie vergrabt's ja immer unter einem verfallenen Haus oder auf einer Insel oder unterm abgestorbenen Baum, der eine Wurzel von sich streckt.« »Na, wir haben's ja schon mal mit der Jackson-Insel versucht und können ja leicht noch mal hingehen. Und dann ist da das alte verfallene Haus auf dem Stillhaushügel und dann gibt's eine Menge Wurzeln von toten Bäumen, massenhaft.« ist unter allen was? Was schwatzt du nie? Woher kannst du denn wissen, wohin wir gehen müssen? Na, zu allen. Verflucht, Tom, es wird den ganzen Sommer dauern. Na, was schadet's? Denk, du findest einen Messingtopf ganz rostig oder eine verfaulte Kiste voll Diamanten, hä? Hacks Augen glänzten. Wär grad was für mich, Tom. Wär ganz extra was für mich. Aber die Diamanten nehme ich nicht für hundert Dollar. »Na, schon gut. 
aber ich würde die Diamanten nicht verschmähen. Einige von ihnen sind zwanzig Dollar wert. Alle nicht, aber auch die anderen sind sechs Cent bis nen Dollar wert. Nö, ist das so? Sicher, alle sagen's. Hast du nie einen gesehen, Hack? Nicht, dass ich wüsste. Oh, Könige haben Haufen davon. Na, ich kenne aber keinen König, Tom. Denk wohl, dass du keinen kennst, aber wenn du nach Europa gingst, würdest du eine Menge rumhüpfen sehen. Hüpfen die? Hüpfen? Du Schafskopf, nie. Na, warum sagst du denn, dass sie's täten? Nachtmütze, meint doch nur, du würdest sie sehen, nicht hüpfen, natürlich. Warum sollten sie denn hüpfen? Meint nur, du würdest sie sehen, überall, verstehst du, überall, zum Beispiel beim alten buckligen Richard. Richard? Wie ist sein anderer Name? Er hat keinen anderen Namen, Könige haben nur einen Vornamen. Nicht? Aber nein, sag ich dir. Na, wenn's so ist, Tom, meinetwegen, aber ich möchte nicht König sein und nur einen Vornamen haben wie Nigger. Aber sag mal, wo willst du zuerst graben? Weiß noch nicht. Denk, wir nehmen den abgestorbenen Baum auf dem Hügel hinterm Stillhaus? Mir recht. So trieben sie denn eine ausrangierte Hacke und eine Schaufel auf und machten sich auf den Weg von drei Meilen. Sie kamen heiß und erschöpft an und warfen sich im Schatten einer benachbarten Ulme nieder, um auszuruhen und ein bisschen zu rauchen. »So gefällt's mir«, meinte Tom. »Mein ich auch.« »Sag, Hack, wenn wir hier einen Schatz finden, was machst du mit deiner Hälfte?« »Na, dann muß ich jeden Tag eine Pastete und ein Glas Sodawasser haben, und dann gehe ich in jeden Zirkus, der herkommt. Soll eine famose Zeit werden.« »Na, und du willst gar nichts sparen?« »Sparen? Wozu?« »Nu, no, damit du später mal was zu leben hast?« »Ach, das ist ja Unsinn. Papp wird eines schönen Tages in dies liebliche Nest zurückkommen und seine Klauen drüberlegen, wenn ich's noch nicht verbraucht hätt. Und ich sag dir, er hätt's bald genug durchgebracht. Was willst du tun, Tom?« »Ich werd mir eine neue Trommel kaufen und ein richtiges Schwert und ein rotes Halstuch und eine junge Bulldogge. Dann würd ich heiraten.« »Heiraten?« »Na ja, Tom, du, na.« wenn du nicht recht bei Verstand bist. Wart nur, wirst's ja sehen. Na, das ist doch's Dümmste, was du tun könntest. Sieh doch nur meinen Pop und seine Alte. Teufel, was die sich prügeln, weiß noch ganz gut. Das ist ein anderes Ding, das Mädchen, das ich heiraten will, prügelt sich nicht. Tom, denk doch, sie sind alle gleich, wollen einen alle striegeln. Wirst nach einer Weile wohl vernünftiger drüber denken, wie heißt's denn's, Mädel? Ist du überhaupt kein Mädel, ist ein Mädchen. Denk doch, ist alles eins, die einen sagen Mädel, die anderen Mädchen, es ist ganz gleich, aber wie heißt sie denn, Tom? Ein andern Mal sag ich's dir, Hack, jetzt nicht. Na, ist auch recht, aber wenn du heiratest, werde ich noch einsamer sein. Unsinn, Hack, du kommst zu mir und wohnst hier, na genug davon, wollen wir anfangen zu graben? Sie arbeiteten und schwitzten eine halbe Stunde hindurch. Kein Resultat. Sie mühten sich noch eine halbe Stunde. Noch kein Erfolg, Hack meinte. Graben Sie immer so tief? Manchmal nicht immer. Denk, wir haben nicht die rechte Stelle erwischt. Sie wählten eine andere Stelle und begannen nochmals. Die Arbeit stockte diesmal ein bisschen, aber sie kamen doch vorwärts. Wieder groben sie stillschweigend eine Zeit lang. Schließlich lehnte sich Hack auf seine Schaufel, wischte den Schweiß von seiner Stirn und sagte, »Wo wollen wir graben, wenn wir hier fertig sind?« »Denk, wir wollen einen alten Baum über Cardiff Hill hinter dem Haus der Witwe nehmen.« »Glaub's auch, dass dort was ist, aber wenn's die Witwe uns fortnimmt, Tom, ist's ihr Land.« »Sie wegnehmen? Soll sie's doch nur versuchen, wenn einer so einen vergrabenen Schatz findet, gehört er ihm. Ich mach keinen Unterschied, wem das Land grad gehört.« Das war beruhigend. Die Arbeit wurde fortgesetzt. Dann sagte Hack wieder, »Verdammt, wir müssen wieder an einem falschen Platz sein. Was meinst du?« »Ist wirklich sonderbar, Hack. Versteh's nicht. Manchmal stören's die Hexen. Denk's wird das sein, was uns hier stört.« »Unsinn. Hexen haben tags keine Macht.« »Na ja, es ist wahr. Dachte nicht dran. Halt, jetzt weiß ich, wie's ist. Was für verdammt große Schafsköpfe wir sind.« man muß doch erst wissen, wohin der Schatten beim Mondschein fällt, und da muß man dann graben. Na ja, dann glaub ich's, dass wir all die Arbeit umsonst gemacht haben. Jetzt holt's der Teufel alles. Müssen halt zur Nachtzeit wiederkommen, ist ein verteufelt weiter Weg. Kannst du fortkommen? Werd's schon machen. Diese Nacht wollen wir also machen, denn 
wenn jemand diese Grube da sieht, weiß er doch gleich, was da los ist und gräbt selbst aus. Ist schon gut, ich werd nachts kommen und miauen. Recht, aber jetzt wollen wir noch das Werkzeug in den Büschen verstecken. Nachts, zur verabredeten Stunde, waren die Jungen wieder da. Wartend saßen sie im Schatten. Es war ein einsamer Platz und eine durch lange Tradition unheimlich gewordene Stunde. Geister wisperten im raschelnden Laub, Geister spukten in allen Ecken, das klagende Heulen eines Hundes tönte aus einiger Entfernung herüber, eine Eule antwortete mit Grabes Stimme. Die Jungen fühlten sich von ihrer unheimlichen Umgebung bedrückt und sprachen nur mit leiser Stimme. Schließlich nahmen sie an, es möchte zwölf Uhr sein, sie bezeichneten die Stelle, wohin der Schatten fiel und begannen zu graben. Ihre Hoffnung wuchs. Das Interesse wurde lebhafter, und ihr Fleiß hielt gleichen Schritt. Das Loch wurde tiefer und tiefer, aber so oft ihre Herzen zu klopfen begannen, wenn ein scharfer Ton von unten hervordrang, erfuhren sie eine neue Enttäuschung. Jedes Mal war es nur ein Stein oder ein Holzstrunk. Schließlich sagte Tom, »Es ist nicht richtig, Hack, wir haben's wieder verfehlt.« »Unsinn, wir können's nicht verfehlt haben, wir haben doch den Schatten zu genau getroffen.« »Ja, ich weiß, aber vielleicht ist sonst was schuld.« »Was denn? Wir haben die Zeit bloß abgeschätzt. Leicht genug war's später oder früher.« Huck ließ die Schaufel sinken. »Das ist's,« sagt er. »Das ist's, was uns gestört hat. Wir müssen's aufgeben. Wir können doch nicht immer die rechte Zeit abpassen. Und dann, das Ding hier ist zu unheimlich. Hier in dieser Nachtzeit mit Geistern und Gespenstern, die um einen rumfliegen.« ich bild mir immer ein, es ist wer hinter mir und hab doch Angst, mich umzusehen, denn es könnten auch welche vor mir sein und nur auf eine Gelegenheit warten, solang ich hier bin, läuft's mir kalt über. Na, mir ist's nicht viel besser gegangen, Hack. Meistens haben sie einen toten Mann begraben, wo sie ihre Schätze hintun, der muß drauf Acht haben. Herrgott. Ja, es ist so, hab immer so sagen gehört. Tom. »Möcht mich doch nicht viel zu schaffen machen, wo ein Toter liegt. So ein toter Schädel könnt einem doch höllisch Angst machen. Möcht keinen aufstöbern, Hack, zu denken, dass hier plötzlich einer den Kopf rausstreckt und anfängt zu sprechen. Still, Tom, es ist schrecklich. Na, das ist's gewiss, Hack, wird mich auch nicht gemütlich dabei fühlen. Du, Tom, komm, wollen's hier sein lassen, uns woanders versuchen. Ja, ich denk auch, es wird besser sein. Wo denn?« Tom dachte eine Weile nach und sagte, »Das Beinhaus, das ist's.« »Teufel, Beinhäuser lieb ich gar nicht, Tom. Da sind Gespenster, und die sind noch schlimmer als Tote. Tote können vielleicht mal ein bisschen schwatzen, aber sie fahren nicht herum und kommen nicht dran geschlichen, wenn man nicht dran denkt, und gucken einem nicht plötzlich über die Schulter und knirschen nicht mit den Zähnen, wie Gespenster tun. Ich könnt's nicht ertragen, Tom, niemand könnt's.« »Ja, aber Hack...« Geister dürfen nur nachts herumhuschen, bei Tage können sie uns nicht hindern, da zu graben. Ja, das ist wohl so, aber du weißt wohl, dass überhaupt niemand gern in die Nähe vom Beinhaus geht, weder bei Tag noch bei Nacht. Hm, das ist aber doch nur, weil sie nicht hingehen mögen, wo mal einer gemordet worden ist, aber es hat doch nie jemand was Verdächtiges im Beinhaus gesehen, nur ein bisschen blaues Licht im Fenster, keine Geister. Na, ich sag dir, Tom, wo du so ein blaues Licht siehst, kannst du sicher sein, dass da ein Geist hintersteckt. Ist doch mal so bekannt, so ein Licht, weißt du, braucht niemand als Gespenster. Ist ja wahr, Hack, aber bei Tag kommen sie doch nicht raus, da brauchen wir uns doch nicht zu fürchten. Na, meinetwegen, wenn du meinst, wollen wir's Beinhaus vornehmen, aber, aber ich denk doch, es ist gewagt. Inzwischen waren sie den Hügel heruntergekommen. Dort, mitten im Mondlicht im Tal, stand das Beinhaus vor ihnen gänzlich einsam. Die Umzäunung längst zerbrochen, die Tür umgeben von allerhand Schlinggewächsen, das Dach halb zerfallen, leere Fensterhöhlen und der Schornstein eingesunken. Die Jungen standen eine Weile still, halb in der Erwartung, ein blaues Licht in den Fenstern zu sehen. Sie sprachen, wie Zeit und Umstände es verlangten, mit halber Stimme. Dann machten sie, dass sie fortkamen, umkreisten das unheimliche Gebäude in weitem Bogen und schlichen durch den Wald von Cardiff Hill nach Hause. 27. Kapitel Gegen Mittag des nächsten Tages kamen die Jungen bei dem abgestorbenen Baum an, sie wollten ihr Werkzeug holen. Tom hatte es sehr eilig, zum Beinhaus zu kommen. Hack, etwas weniger hitzig, sagte plötzlich, »Rat mal, Tom, 
Weißt du auch, was heute für ein Tag ist? Tom ließ die Tage der Woche Revue passieren und machte erschreckte Augen. Donnerwetter, Huck, hab noch gar nicht dran gedacht. Na, ich hab's bisher auch nicht getan, aber plötzlich fiel's mir eben ein, heute ist Freitag. Verdammt, man kann doch nicht vorsichtig genug sein, Huck. Wir hätten in eine schöne Patsche geraten können, wenn wir sowas an einem Freitag begonnen hätten. Will ich meinen, sag lieber, wären gekommen. Es gibt Glückstag, aber der Freitag ist gewiss keiner von ihnen. Das weiß jeder Dummkopf, denk doch, du bist nicht der Erste, der das rauskriegt. Na, das hab ich ja doch auch nicht gesagt, oder? Und der Freitag ist noch nicht alles, hab nen verflucht bösen Traum gehabt, letzte Nacht hab von Ratten geträumt. Na, es ist ein schönes Zeichen, dass was passiert. Kämpften sie? Nee. Na, dann ist's gut, Hack. Wenn sie nicht kämpfen, ist's nur ein Zeichen, dass was in der Luft liegt, weißt du? Wir brauchen also bloß gut aufzupassen und uns in Acht zu nehmen. Wollen wir also das für heute lassen und spielen? Kennst du Robin Hood, Hack? Nee. Wer ist Robin Hood? Na, das war einer von den größten Menschen, die je in England gelebt haben, und einer der besten. Es waren Räuber. Wetter, wünscht ich wär auch einer. Wen beraubte er denn? Nur Sheriffs und Bischöfe und reiche Leute und Könige und solches Volk. Arme beraubte er nie, er liebte sie, er teilte alles mit ihnen, bis auf den letzten Penny. Muß ein verflucht guter Bursche gewesen sein. Will ich meinen, Hack. Oh, er war der edelste Mensch, der je gelebt hat. Solche Leute gibt's jetzt gar nicht mehr, sag ich dir. Er konnte alle Menschen in England besiegen, auch wenn seine eine Hand gebunden war, und dann konnte er mit seinem Eibenbogen und seinem Pfeil ein zehn Cent Stück jederzeit treffen, anderthalb Meilen davon. Was ist ein Eibenbogen? Weiß nicht, es ist halt irgendein Bogen, und wenn er das Stück nur am Rande traf, setzte er sich hin und weinte, wahrhaftig. Aber lass uns Robin Hood spielen, ist ein famoser Spaß. Werd's dir beibringen. Mir recht. So spielten sie Robin Hood den ganzen Nachmittag, zuweilen sehnsüchtige Blicke auf das Beinhaus werfend und eine Bemerkung über die Aussichten und die möglichen Ereignisse des nächsten Tages fallen lassend. Als die Sonne im Westen zu sinken begann, schlenderten sie heimwärts durch die langen Schatten der Bäume und waren bald im Walde von Cardiff Hill verschwunden. Am Samstag kurz Nachmittag waren die Jungen abermals am Fuße des bewussten Baumes. Sie rauchten ein bisschen und hielten ein Schwätzchen im Schatten der Bäume und stocherten dann ein wenig in ihrer Grube, nicht mit großen Hoffnungen, sondern mehr, weil Tom sagte, es wäre schon oft vorgekommen, dass Leute einen Schatz schon aufgegeben, nachdem sie ihm bis auf sechs Zoll nahe gekommen seien, und dann sei irgendein anderer gekommen und habe ihn mit einem einzigen Spatenstich ausgehoben. Diesmal war es indessen nichts. So nahmen die Jungen ihr Werkzeug auf die Schultern und marschierten ab, im Gefühl, dass sie beim Graben zwar kein Glück gehabt, aber alles getan hätten, was beim Schatzsuchen vonnöten sei. Als sie das Beinhaus erreichten, lag etwas so Geheimnisvolles, Unheimliches in dem toten Schweigen, das hier unter der brütenden Sonne herrschte, und etwas so Niederdrückendes in der Verlassenheit und Trostlosigkeit des Ortes, dass sie für einen Augenblick nicht den Mut hatten, einzutreten. Dann schlichen sie zur Tür und spähten vorsichtig hinein. Sie erblickten einen von Unkraut überwucherten, ungepflasterten Raum, einen alten Feuerherd, leere Fensterhöhlen, eine halb zerfallene Treppe und hier und da und dort hingen zerrissene, verlassene Spinnengewebe. Sie traten sogleich vorsichtig ein, mit klopfenden Pulsen, sich im Flüsterton besprechend, die Ohren für das geringste Geräusch zugespitzt, die Muskeln angespannt, um unverzüglich davonlaufen zu können. Aber in kurzem wurden sie heimisch, verloren ihre Furcht und unterzogen die Szenerie einer kritischen, aufmerksamen Inspektion, dabei immer mehr ihre eigene Kühnheit bewundernd. Danach richteten sich ihre Blicke auf die Treppe. Es hieß, sich den Rückzug abschneiden, aber sie ermutigten sich gegenseitig, und so konnte es nicht fehlen. Sie warfen ihre Geräte in eine Ecke und kletterten hinauf. Oben zeigten sich dieselben Spuren des Verfalls. In einem Winkel fanden sie einen vielversprechenden Wandschrank, aber die Hoffnung war trügerisch. Es war nichts drin. Jetzt waren sie wieder ganz im Besitz ihres Mutes und ihrer Unternehmungslust. Gerade wollten sie wieder hinunter und ihr Werk beginnen, da... Psst, flüsterte Tom. Was gibt's? Hack ebenso schneeweiß vor Schreck. Psst, du, hörst du nichts? Ja, o oh Himmel, lass uns fortlaufen. Halt's Maul, rühr dich nicht. 
Sie kommen richtig auf die Tür zu. Die Jungen kauerten sich auf den Fußboden nieder, spähten durch Ritzen auf dem Fußboden und warteten in Furcht und Elend. Sie halten. Nein, sie kommen, da sind sie, kein Wort mehr, Hack. Mein Gott, ich wollt, ich wär hier raus. Zwei Männer traten ein. Beide Jungen sagten zu sich selbst, es ist der alte, taubstumme Spanier, der ein paar Mal letzthin im Dorfe war, den andern hab ich nie gesehen. Der andere war ein zerlumpter, ungekämmter Strolch mit wenig einladenden Gesichtszügen. Der Spanier war in eine Serape gehüllt. Er hatte einen struppigen weißen Bart, langes weißes Haar flatterte unter dem Räuberhut hervor. Er trug grüne Augengläser. Indem sie hereinkam, sprach der andere mit leiser Stimme. Sie setzten sich auf die Erde, das Gesicht zur Tür, den Rücken gegen die Wand, und der Sprecher fuhr fort. Sein Benehmen wurde ungenierter und seine Sprache entschiedener. »Nein«, sagte er, »habt drüber nachgedacht. Es geht nicht, ist zu gefährlich.« »Gefährlich«, höhnte der taubstumme Spanier zur höchsten Überraschung der Jungen. »Waschlappen!« Diese Stimme ließ die Jungen erzittern wie Espenlaub. Es war der Indianer Joe. Ein Augenblick herrschte Schweigen. Dann fuhr Joe fort. »Was ist wohl gefährlicher als der letzte Streich? Und doch ist nichts passiert.« es ist ein Unterschied, weit draußen am Fluss und kein Haus in der Nähe. Wer soll denn wissen, dass wir was versucht haben, wo wir doch nichts erreicht haben? Na, wie kann was gefährlicher sein, als bei Tag hierher kommen? Wer uns sähe, müsst doch Verdacht haben. Weiß wohl, es gab aber keinen besseren Platz nach dem mißglückten Streich. Muß fort von hier, wollt's auch gestern schon. Es war aber nicht möglich, von hier auszuziehen, solange diese Teufelsjungen da oben ganz in der Nähe spielten. Diese Teufelsjungen zuckten unter dieser Bemerkung zusammen und dachten, wie gut es doch sei, dass sie sich noch zur rechten Zeit an den Freitag erinnert und beschlossen hatten, bis Samstag zu warten. Sie wünschten nur, ein Jahr gewartet zu haben. Die beiden Männer holten ein paar Lebensmittel hervor und hielten eine Mahlzeit. Nach langem, gedankenvollem Schweigen sagte Joe, »Pass auf, Kerl, mache, dass du wieder stromaufwärts kommst, wo du hingehörst. Warte dort, bis du von mir hörst. Werd mir mal die Gelegenheit ansehen im Dorf. Wenn ich ein bisschen rumgeschnüffelt hab und alles sich gut anlässt, wollen wir das gefährliche Stückchen ausführen. Dann nach Texas. Wollen's zusammen machen.« Das war befriedigend. Beide fingen an zu gähnen, und Joe sagte, »Bin todmüde, die reist an dir zu wachen.« er warf sich nieder und begann bald zu schnarchen. Der andere stieß ihn ein paar Mal an, und er wurde ruhig. Plötzlich begann der Wächter zu nicken, sein Kopf sank tiefer und tiefer. Dann schliefen beide. Die Jungen taten einen langen, erleichterten Atemzug. Tom flüsterte, »Jetzt gilt's, komm!« Huck aber meinte, »Kann nicht, wer tot, wenn sie aufwachten?« Tom drängte, Huck hielt zurück. Schließlich erhob sich Tom leise und furchtsam und schlich allein davon. Aber der erste Schritt, den er tat, erzeugte auf dem Holzboden ein solches Krachen, dass er halb tot vor Angst wieder niederkauerte. Er machte keinen zweiten Versuch. Die Jungen lagen da, die schrecklichen Augenblicke zählend, bis es ihnen schien, die Zeit habe aufgehört und die Ewigkeit beginne, und dann erleichterte sie der Gedanke, dass schließlich die Sonne untergehen müsse. Jetzt rührte sich der eine Schläfer. Joe richtete sich auf, starrte um sich, lächelte verächtlich auf seinen Spießgesellen nieder, dessen Kopf auf sein Knie gesunken war, stieß ihn mit dem Fuße an und rief, »Auf, bist mir ein schöner Wächterkerl.« »Na ja, was, denn ist ja nichts passiert.« »Na, hast du denn jetzt ausgeschlafen?« »Es geht halb und halb. Jetzt heißt's aber aufbrechen. Was machen wir nur mit dem bisschen Geld, was wir noch haben?« »Weiß nicht. Lass hier wie sonst, denk ich.« Wer soll's fortnehmen, wenn wir weg sind? Sechshundertfünfzig in Silber ist auch zu viel zum Mitschleppen. Na ja, ist recht, wenn wir doch noch mal herkommen müssen. Dann ist's aber doch besser, in der Nacht herzukommen wie sonst. Ja, aber denk mal, es könnte auch eine ziemliche Zeit dauern, bis ich zu dem Streich kommen kann. Es könnt sich was zutragen. Uns liegt hier grad an keinem guten Platz. Wollen's doch lieber richtig vergraben und tief vergraben. »Ist ein guter Gedanke«, sagte der andere, ging durch den Raum, kniete nieder, riss einen der Herdsteine auf und holte einen Sack heraus, der vielversprechend klang. Er nahm zwanzig bis dreißig Dollar für sich und ebenso viel für Joe heraus und gab den Sack letzterem, der in der Ecke kniete, mit seinem Messer die Erde aufwühlend. 
die Jungen vergaßen alle Angst, all ihre Verlegenheit bei diesem Anblick. Mit glänzenden Augen verfolgten sie jede Bewegung. Der Glanz da unten übertraf all ihre Vorstellungen. Sechshundert Dollar war Geld genug, ein halbes Dutzend kleiner Jungen reich zu machen. Hier ließ sich unter den glücklichsten Aussichten nach Gold graben. Da gab's kein Kopfzerbrechen, wo man graben müsse. Jeden Augenblick stießen sie einander an. Ein leichtes Verständigungsmittel, denn ihr einziger Gedanke war, »Freust dich, dass wir hier sind.« Joes Messer stieß auf etwas. »Holla«, sagte er, »was gibt's?« fragte der andere Strolch. »Ein halb verfaulter Balken. Nee, glaub, es ist ein Kasten. Hier, hilf mal, wollen sehen, was gibt.« »Oh, da habe ich ein Loch hineingebrochen.« Er griff mit der Hand hinunter und zog sie wieder heraus. »Mensches Geld!« die beiden untersuchten die Handvoll Münzen. Es war wirklich Gold, die Jungen oben waren ebenso erregt und entzückt wie sie. Joes Spießgeselle sagte, »Wollen gleich ganze Arbeit damit machen. Dort liegt eine alte, verrostete Hacke in der Ecke, dort auf der anderen Seite vom Herd«, sah sie vorhin. Er lief hin und brachte Hacke und Schaufel der Jungen. Joe nahm die Hacke, betrachtete sie mit kritischer Miene, schüttelte den Kopf, murmelte etwas vor sich hin und begann damit zu hantieren. Die Kiste war bald ausgegraben. Sie war nicht sehr groß. Sie hatte Eisenbänder und war sehr stark gewesen, bevor der Zahn der Zeit sie angefressen hatte. Der Kerl betrachtete den Schatz eine Weile aufmerksam, schweigend, aber vergnügt. »Kerl, es ist gewiß tausend Dollar«, sagte er. »Es hat ja immer schon geheißen, dass Murrells Bande vorigen Sommer hier gehaust hat«, bemerkte der Fremde. »Weiß wohl«, entgegnete Joe. »Und mir scheint, es sieht ganz danach aus.« »Jetzt brauchst du deinen Streich nicht mehr auszuführen, soll ich denken.« Der Indianer runzelte die Stirn und sagte, »Du kennst mich nicht. Wenigstens weißt du nichts von dieser Sache. Hier will ich nicht rauben. Es ist Rache.« Und mit flammenden Augen sprang er auf. »Brauch deine Hilfe dazu nicht, wenn's geschehen ist, nach Texas. Geh du nur heim zu deiner Hure und der Brut und sei bereit, wenn du von mir hörst.« »Es ist gut, wenn du's sagst. Was wollen wir hiermit machen? Wieder vergraben?« Ja. Freude und Entzücken oben. Nein, beim großen Geist nein. Tiefe Niedergeschlagenheit. Es könnte leicht vergessen werden, die Hacke da hat frische Erdspuren. Die Jungen wurden fast ohnmächtig vor plötzlichem Schreck. Was haben eine Hacke und eine Schaufel hier zu tun? Wie kommt frische Erde dran? Wer hat sie hierher gebracht? Und wo sind die Burschen hin? Hast du was gehört? Was gesehen? Zum Teufel. Wieder vergraben und sie kommen lassen und die Erde frisch aufgewühlt sehen? Wer sowas? Glaub's, wir nehmen das mit. Na, meinetwegen, aber überleg erst, wohin. Meinst du Nummer eins? Nein, Nummer zwei unter dem Kreuz. Der andere Platz ist schlecht zu gewöhnlich. Recht, es ist bald dunkel genug aufzubrechen. Joe richtete sich auf und ging von Fenster zu Fenster, vorsichtig hinausspähend. Plötzlich sagte er, wer könnt doch nur das Handwerkszeug dahergebracht haben? »Glaubst du, sie könnten oben sein?« Den Jungen stand der Atem still. Joe legte die Hand ans Messer, zögerte einen Moment unentschlossen, dann begann er, die Treppe zu ersteigen. Die Jungen dachten an den Schrank, aber die Kräfte versagten ihn. Die Schritte näherten sich knarrend, die verzweifelte Lage stachelte die gesunkenen Lebensgeister wieder auf. Sie waren im Begriff, zum Schrank zu laufen, als plötzlich das Krachen brechenden Holzes ertönte und Joe wieder unten ankam mit den Trümmern der Treppe. Fluchend rappelte er sich empor, und der andere Strolch sagte, »Na, wozu das alles, wenn jemand da ist, und der steckt oben? Lass ihn stecken, was kümmert's uns? Wenn einer runterkommen will und sich hier Ungelegenheiten zuzieht, meinetwegen. In fünfzehn Minuten wird's dunkel, dann soll uns folgen, wer will. Meine Meinung ist, die Kerls, die die Sachen hierher geschleppt haben, haben uns gesehen und uns für Gespenster und Geister gehalten. Will wetten, sie laufen noch.« Joe brummte noch eine Weile, dann stimmte er dem anderen bei, das letzte Tageslicht zur Ausführung der nötigen Vorbereitungen zu benutzen. Kurz danach schlüpften sie aus dem Haus ins Zwielicht und wandten sich mit ihrer kostbaren Last dem Flusse zu. Tom und Huck erhoben sich, warteten, bis alles still war und starrten dann durch Ritzen im Gebälke ihnen nach. Folgen! Kein Gedanke! Sie waren zufrieden, den Boden zu erreichen, ohne sich den Hals gebrochen zu haben und machten sich über den Hügel auf den Heimweg. 
Sie sprachen nicht viel, sie waren zu ärgerlich auf sich selbst, ärgerlich über die Dummheit, Hacke und Spaten mit hierher zu nehmen, denn ohne das würde Joe niemals Verdacht geschöpft haben. Er hätte Silber und Gold vergraben, um erst seine Rache auszuführen, und dann würde er das Unglück gehabt haben, nichts mehr vorzufinden. Bitteres, bitteres Verhängnis, dass sie ihr Werkzeug mitschleppen mussten. Sie nahmen sich vor, auf den Spanier zu achten, wenn er ins Dorf kommen sollte, um das Terrain für seinen Racheplan zu sondieren und ihm dann nach Nummer zwei zu folgen, mochte es sein, wo es wollte. Da kam Tom ein schrecklicher Gedanke. »Rache? Wenn er uns meinte, Huck?« »Er wird doch nicht,« stotterte Huck, fast umfallend. Sie sprachen eifrig darüber und einigten sich in der Annahme, dass er jemand anders gemeint haben müsse. Im schlimmsten Fall könne er nur Tom meinen, da nur dieser Zeugnis abgelegt habe. Was ein sehr, sehr schwacher Trost für Tom war, allein in Gefahr zu sein. Ein Leidensgefährte würde hier ein besserer Trost sein, dachte er. Ende von Teil 12 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 13 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 28. Kapitel Das Abenteuer des Tages quälte Tom nachts im Traum. Manchmal hielt er den Schatz in Händen, manchmal zerrann er ihn zwischen den Fingern in nichts, bis ihn der Schlaf verließ und das Erwachen ihn von der schrecklichen Wirklichkeit seiner Lage überzeugte. Als er am frühen Morgen die Einzelheiten seines Abenteuers überdenkend dalag, erschienen sie ihm immer undeutlicher und unklarer, als wenn sie sich in irgendeiner anderen Welt ereignet hätten oder in längst vergangener Zeit. Dann schien ihm das große Ereignis wie ein Traum. Es sprach sehr viel dafür, namentlich, dass die Menge Geld, die er gesehen hatte, gar zu groß schien, um wirklich existieren zu können. Er hatte nie mehr als fünfzig Dollar in einem Haufen gesehen, und wie alle Jungen seines Alters und seiner Lebenslage glaubte er, dass alle Hunderte und Tausende nichts anderes seien als glänzende Redensarten, und dass eine solche Summe in Wirklichkeit gar nicht denkbar sei. Nicht einen Augenblick hatte er gedacht, dass sich in irgendjemandes Besitz eine solche Summe wie hundert Dollar war, finden könne. Wenn er sich seine vergrabenen Schätze vorstellte, rechnete er höchstens mit einer Handvoll Schillinge. Aber die Einzelheiten seines Abenteuers traten ihm, je mehr er daran dachte, um so schärfer und klarer vor die Seele, und plötzlich ertappte er sich über dem Gedanken, dass möglicherweise doch nicht alles ein Traum gewesen sei. Diese Ungewissheit musste abgeschüttelt werden. Schnell wollte er sein Frühstück hinunterschlingen und dann Hack aufsuchen. Hack saß auf dem Rande eines Bootes, seine Füße ins Wasser baumeln lassend und mit sehr melancholischem Gesichtsausdruck. Tom beschloss, Hack selbst auf den Gegenstand kommen zu lassen. Tat er es nicht, dann war alles ein Traum gewesen. Holla, Hack! Morgen, Tom! Minutenlanges Stillschweigen. Tom! Hätten wir den verdammten Spaten oben beim Baum gelassen, hätten wir's Geld bekommen. Ach, es ist zum Verrücktwerden. Es war also kein Traum, es war kein Traum. Möcht fast, es wäre einer gewesen. Was ist ein Traum? Oh, die Geschichte von gestern, dachte halb, es wäre einer gewesen. Traum. Wär die Treppe nicht gebrochen, hättest du was von einem Traum erleben können. Hab die ganze Nacht von dem verdammten grünäugigen Spanier geträumt, wie er auf mich losging, der Henker, hol ihn nicht hol ihn find ihn find's geld tom wollen ihn lieber nicht wiederfinden mich würd's schütteln wenn ich ihn bloß wiederzusehen kriegte gut so tu ich's möcht ihn schon sehen und ihm nachschleichen nach nummer zwei nummer zwei ja das ist's denk immer fort drüber nach aber ich kann's nicht rauskriegen was denkst du weiß nicht ist zu tief sag hack könnt's nicht die nummer von nem haus sein gott damn nein tom das ist's nicht »Wenn's ist, ist's doch nicht hier im Dorf, hier gibt's keine Nummern.« »Ja, das ist wohl so. Lass mich ne Minute denken.« »He, es ist die Nummer von nem Zimmer in nem Wirtshaus, weißt du?« »Das ist's, das ist ein Kniff. Es gibt aber nur zwei Wirtshäuser, wir können's vielleicht finden. Wart hier, Hack, bis ich wiederkomm.« Im Nu war Tom verschwunden. 
Er wollte sich auf offener Straße nicht mit Hack sehen lassen. Eine halbe Stunde war er fort. Er fand, dass im besseren Wirtshaus Nummer zwei seit langer Zeit von einem jungen Advokaten bewohnt war und noch wurde. Im andern Wirtshaus war Nummer zwei in geheimnisvolles Dunkel gehüllt. Der Sohn des Wirtes sagte, dass sie stets geschlossen gehalten werde und dass er nie jemand habe hineingehen oder herauskommen sehen, ausgenommen zur Nachtzeit. Näheres wusste er nicht, er selbst schon habe den Gedanken gehabt, es spuke in dem Zimmer, und schließlich wusste er nichts von einem Licht darin in der letzten Nacht. »Das habe ich alles rausgekriegt, Hack. Ich denke, es ist die Nummer zwei, die wir brauchen.« »Denk auch, Tom, und was willst du jetzt tun?« »Lass mich nachdenken.« Tom dachte lange nach, dann sagte er, »Willst dir sagen, die Hintertür von Nummer zwei geht auf den Gang zwischen Wirtshaus und der alten Mauer.« nun sollst du alle Schlüssel, die du nur auftreiben kannst, zusammentragen, und ich will alle von meiner Tante nehmen, und in der ersten dunklen Nacht wollen wir hingehen und sie versuchen. Und dann sollst du auf Joe aufpassen, weil er doch gesagt hat, dass er hier eine Gelegenheit für seine Rache aushorchen will. Wenn du ihn siehst, folgst du ihm, und wenn er dann nicht nach Nummer zwei geht, dann ist's nicht der rechte Ort. Herrgott, ich wag's nicht, ihm zu folgen. Unsinn, bei Nacht ist's sicher, er braucht dich ja nicht zu sehen, und wenn er's tut, Denkt er sich nichts dabei? Na, ist gut, wenn's dunkel ist, denk ich, ich folg ihm, werd's versuchen. Aber sicher, Hack, wenn du nicht gut aufpasst, wird's nichts. 29. Kapitel Nachts waren Tom und Hack bereit für ihr Abenteuer. Bis nach neun Uhr trieben sie sich in der Nachbarschaft des Gasthofes herum, einer stets den bewussten Gang aus einiger Entfernung bewachend, der andere die vordere Tür. Niemand passierte den Gang, niemand, der dem Spanier ähnlich gesehen hätte, passierte die Tür. Die Nacht versprach, klar zu werden. So ging Tom nach Hause mit der Verabredung, dass, sollte sich der Himmel noch bewölken, Hack kommen und miauen solle, worauf er wieder herauskommen und die Schlüssel probieren würde. Aber die Nacht blieb klar. Hack beschloss seine Wacht und zog sich gegen zwölf Uhr zum Schlafen in eine leere Zuckertonne zurück. Am Dienstag hatten die Jungen ebenso wenig Erfolg auch am Mittwoch, aber die Donnerstagnacht ließ sich besser an. Tom schlüpfte zu guter Zeit mit der alten Blechlaterne seiner Tante und einem großen Tuch zum Zudecken aus dem Haus. Er versteckte die Laterne in Hacks Zuckertonne und die Wache begann. Eine Stunde vor Mitternacht wurde das Gasthaus geschlossen und seine Lichter, überhaupt die einzigen, erloschen. Kein Spanier hatte sich gezeigt. Niemand war im Gange gesehen worden, alles versprach günstigen Erfolg. Absolute Finsternis herrschte, und die tiefe Stille wurde nur zuweilen von fernem Donner unterbrochen. Tom holte seine Laterne, hüllte sie fest in das Tuch, und die beiden Abenteurer tasteten sich in der Finsternis dem Wirtshaus zu. Hack blieb als Schildwache zurück, Tom begab sich weiter den Gang hinauf. Dann folgte eine Zeit ängstlicher Erwartung, die gleich einer schweren Last auf Hacks Geist lastete. Er begann zu hoffen, es möge sich wenigstens ein schwacher Schimmer von der Laterne zeigen. Es hätte ihm Furcht eingejagt, aber wenigstens hätte es ihm gezeigt, dass Tom noch am Leben sei. Stunden schienen vergangen, seit Tom verschwunden war. Sicher war er verunglückt, vielleicht war er gar tot, vielleicht war sein Herz vor Schreck und Aufregung gebrochen. In seiner Unruhe ließ sich Hack immer mehr den Gang hinauflocken, alles Mögliche unheilwitternd und jeden Augenblick in Erwartung eines schrecklichen Unglücks dass ihn das Leben kosten werde. Es gehörte vielleicht nicht mehr viel dazu, denn er schien nur mehr fähig, Fingerhutportionen Luft einzuatmen, und sein Herz mußte bald springen, so heftig schlug es. Plötzlich blitzte vor ihm Licht auf, und Tom kam herangerast, ihm zurufend, »Fort, fort, wenn dir dein Leben lieb ist!« Er brauchte nicht zu wiederholen, einmal war genug. »Hack!« rannte mit dreißig bis vierzig Meilen Schnelligkeit, ehe Tom noch ausgesprochen hatte. Die Jungen standen nicht eher, als bis sie den Schatten des Schlachthauses am entferntesten Ende des Dorfes erreicht hatten. Im Moment ihrer Ankunft an diesem geschützten Ort begann der Sturm einzusetzen, und Regen stürzte nieder. Sobald Tom wieder atmen konnte, sagte er, »Hack, es war schrecklich. Ich versuchte zwei Schlüssel, so leise ich konnte.« aber die schienen solchen mächtigen Spektakel zu machen, dass ich ganz atemlos vor Schreck war. Na, ohne zu wissen, was ich tat, drückte ich auf den Griff. Und die Tür sprang auf, sie war gar nicht zu. Ich trat ein und hob das Tuch auf, und beim Geist des großen Cäsar. Was, was sahst du, Tom? Hack, 
Ich wäre beinahe auf die Hand des Indianer Joe getreten. Nein. Ja, er lag da auf dem Boden, fest schlafend, das alte Pflaster über dem Auge, die Arme weit ausgebreitet. Herr Gott, was tatest du? wachte er auf. Kein Gedanke. Denk, er war besoffen. Ich raffte schnell das Tuch auf und rannte davon. Hätt gewiß nicht an das Tuch gedacht, glaub ich. Na, ich sollt wohl. Meine Tante hätt mich schon dran gekriegt, wenn ich's verloren hätt. Sag, Tom, hast du die Kiste gesehen? Hack, hab mir keine Zeit genommen, mich lang umzusehen. Weder die Kiste hab ich gesehen, noch's Kreuz. Nur ne Flasche und ein Zinnbecher auf der Erde beim Indianer Joe hab ich gesehen. Und dann zwei Fässer und eine Menge Flaschen. Weißt du jetzt, warum die Bude verhext ist? Na, na mit Schnaps ist sie verhext. Ob all die Temperenzler Gasthäuser so ne verhexte Bude haben, hä, Hack? Na, ich denk wohl, wer hätt aber sowas gedacht. Aber sag, Tom, ist jetzt nicht ne verwünscht gute Gelegenheit, die Kiste zu erwischen, wenn Joe doch betrunken ist? Teufel auch, versuch's. Hack schauderte. Na, ich denk doch nicht. Na, ich auch, Hack. Bloß eine leere Flasche bei Joe ist nicht genug. Während es drei gewesen, wär er wohl besoffen genug, und ich tät's. Langes, nachdenkliches Schweigen, dann sagte Tom, »Will dir was sagen, Hack? Wollen die Sache nicht wieder probieren, wenn wir nicht wissen, dass Joe nicht drin ist? Es ist zu grässlich. Wenn wir jede Nacht Wache halten, ist's todsicher, dass wir ihn mal ausgehen sehen, dann ist's eine Kleinigkeit, die Kiste rauszuholen. Na, ist mir recht, werd die ganze Nacht warten, und so jede Nacht, wenn du dann das andere machen willst. Schon gut, werd's schon machen. Alles, was du tun sollst, ist dass du kommst und wirfst eine Handvoll Erde ans Fenster, dann werd ich schon aufwachen. Jetzt, Hack, scheint mir, das Wetter ist vorüber, werd nach Hause gehen, in einer halben Stunde wird's Tag. Geh zurück und wach noch so lange, willst du? Sagte ich, würd's und so werd ich, Tom. Ein ganzes Jahr werd ich jede Nacht wachen, ich schlaf den ganzen Tag und nachts halt ich wache. Es ist gut, aber wo willst du jetzt schlafen? Auf Ben Rogers Heuboden, er lässt mich und auch seines alten Nigger, Onkel Jack. Onkel Jack habe ich Wasser geholt, wenn er es verlangt hat, und manchmal, wenn ich ihn bitte, gibt er mir zu essen, wenn er was über hat. Er ist ein verdammt feiner Nigger, Tom, er liebt mich, weil ich nie tue, als stände ich über ihm. Manchmal habe ich mich richtig hingesetzt und mit ihm gegessen, aber sag's niemand. Wenn man schrecklich hungrig ist, tut man wohl was, kümmert sich den Henker um was. Na, Hack, werd dich tags nicht stören, kannst ruhig schlafen, und wenn du was siehst, nachts, komm nur gleich und miaue. 30. Kapitel Das erste, was Tom am Freitagmorgen vernahm, war eine freudige Nachricht. Familie Thatcher war in der Nacht vorher zurückgekommen. Beides, Joe und der Schatz, sanken für den Augenblick zu sekundärer Bedeutung herunter, und Becky nahm Toms ganzes Interesse in Anspruch. Er sah sie, und sie verlebten wundervolle Stunden mit einigen Schulkameraden, blinde Kuh und Fangen spielend. Der Tag war tadellos und wurde in ganz besonders befriedigender Weise beschlossen. Becky erbettelte von ihrer Mutter die Erlaubnis, den nächsten Tag für das lang versprochene und lang ersehnte Picknick festzusetzen, und diese willigte ein. Das Entzücken der Kinder war grenzenlos. Toms nicht am wenigsten. Noch vor Sonnenuntergang wurden die Einladungen versandt, und das gesamte junge Volk im Dorfe geriet in ein wahres Fieber von Vorfreude und angenehmer Erwartung. Tom wurde durch seine Aufregung bis zu später Stunde wachgehalten und hoffte beständig, Hack miauen zu hören und am nächsten Tage Becky und alle Teilnehmer am Picknick mit seinem Schatz in Erstaunen setzen zu können. Aber er wurde enttäuscht. Kein Zeichen ließ sich hören. Endlich brach der Morgen an und um zehn oder elf Uhr versammelte sich eine ausgelassene, freudestrahlende Gesellschaft bei Sletchers. Alles war zum Aufbruch bereit. Es war nicht die Gewohnheit der Erwachsenen, Picknicks mit ihrer Gegenwart zu stören. Man glaubte, die Kinder unter den Fittichen von ein paar jungen Damen von achtzehn und ein paar jungen Herren von dreiundzwanzig oder so sicher genug. Das alte Dampfboot war für die Gelegenheit gemietet worden. Bald war der ganze Weg von der lustigen, mit Vorratsbeuteln bepackten Bande erfüllt. Sid war krank und hatte zu Hause bleiben müssen. Mary blieb gleichfalls, um ihm Gesellschaft zu leisten. Das Letzte, was Mrs. Thatcher zu Becky sagte, war, »Komm nur nicht zu spät zurück. Vielleicht wird's besser sein. Kind, du bleibst zur Nacht bei einem von dem Mädchen, das näher bei der Überfahrt wohnt.« »Dann bleib ich bei Susie Harper, Mama.« 
»Schon gut, und benimm dich ordentlich und treib keinen Unsinn.« Sobald sie fort waren, sagte Tom zu Becky, »Du, ich will dir sagen, was wir tun. Statt zu Joe Harper zu gehen, klettern wir auf den Hügel rauf und gehen zur Witwe Douglas. Die hat sicher Eiscreme. Sie hat fast immer was, einen ganzen Haufen, und sie wird sich schrecklich freuen, uns zu haben.« »Ach, das wird schön werden.« Dann dachte Becky einen Augenblick nach und sagte, »Aber was wird Mama sagen?« »Woher soll sie's denn erfahren?« Das Mädchen überlegte sich die Sache und sagte zögernd, »Ich denk doch, es ist Unrecht, aber...« »Aber Unsinn. Deine Mama erfährt's nicht. Was schad's also? Sie will doch nur, dass du irgendwo gut aufgehoben bist. Und glaub nur, sie wird selbst gesagt haben, du sollst dahin gehen, wenn sie nur daran gedacht hätte. »Ich weiß, sie hätt's.« Die glänzende Gastfreundschaft der Witwe Douglas war ein verlockender Köder. Das und Toms Beredsamkeit behielten die Oberhand. So wurde beschlossen, niemand was von dem Programm für die Nacht zu sagen. Plötzlich fiel Tom ein, Hack könne gerade in dieser Nacht kommen und das Zeichen geben. Der Gedanke machte ihn ein wenig nachdenklich. Schließlich konnte er es aber doch nicht übers Herz bringen, das Projekt mit der Witwe Douglas aufzugeben, und warum sollte er es aufgeben? War das Zeichen der letzten Nacht nicht gekommen, warum sollte es denn wohl gerade in dieser Nacht kommen? Die Aussicht auf das sichere Vergnügen des Abends schlug die Unbestimmte auf den Schatz aus dem Felde. Und, wie Kinder sind, er beschloss ganz der stärkeren Anziehungskraft zu folgen und sich während des ganzen Tages keinen Gedanken an das Geld zu gestatten. Drei Meilen unterhalb des Dorfes legte das Dampfboot an einem bewaldeten Hügel an. Die Gesellschaft schwärmte hinaus, und bald halten die entlegensten Teile des Waldes und die unzugänglichsten Höhen von Geschrei und Lachen wieder. Alle Mittel, heiß und müde zu werden, wurden gewissenhaft angewandt, und allmählich strömten alle Ausflügler zurück zum Lager, mit tüchtigem Hunger ausgestattet, und dann begann die Vernichtung der guten Sachen. Nach dem Frühstück wurde eine erfrischende Ruhepause im Schatten breitästiger Eichen gemacht. Dann rief auf einmal jemand, »Wer will mit zur Höhle?« Alles wollte. Bündel von Kerzen wurden zusammengerafft und geraden Wegs hinauf auf den Hügel. Die Mündung der Höhle war hoch oben, ein offenes Tor in der Form des Buchstabens A. Die massive, eichene Tür stand offen. Dahinter tat sich ein kleiner Raum auf, kalt wie ein Eiskeller und von der Natur durch solide Kalkmauern eingefasst, die von kalter Feuchtigkeit bedeckt waren. Es war romantisch und geheimnisvoll, hier in tiefer Dunkelheit zu stehen und auf die grünen, in der Sonne glänzenden Laubmassen hinauszuschauen, aber der überwältigende Eindruck nahm schließlich doch bedeutend ab, und das Umhertollen begann wieder. Jeden Augenblick wurde eine Kerze angezündet, dann stürzte sich alles auf den, der sie trug. Ein Kampf und mutige Verfolgungen folgten, aber die Kerze war bald zu Boden geschlagen oder ausgeblasen, und dann gab's allgemeines Gelächter und eine neue Jagd. Aber alles hat ein Ende. Allmählich begab sich der Zug tiefer in die Höhle hinab, immer tiefer, wobei der flackernde Schein der Lichter die mächtigen Felswände fast bis zu ihrer vollen Höhe von sechzig Fuß ungewiß beleuchtete. Der Weg war hier nicht mehr als acht oder zehn Fuß breit. Alle paar Schritt taten sich noch engere, hohe Gänge nach beiden Seiten auf, denn die Douglas-Höhle war nichts als ein wildes Labyrinth von verzweigten Gängen, die überall auseinanderliefen, um sich doch immer wieder zu treffen. Man sagte, es könne jemand viele Tage und Nächte durch dies unglaubliche Gewirr von Gängen und Spalten irren, ohne jemals das Ende der Höhle zu finden, und dass er tiefer und immer tiefer bis in den Mittelpunkt der Erde dringen könne, und es wäre doch immer dasselbe, Labyrinth unter Labyrinth und nirgends ein Ende. Niemand kannte die Höhle, das war unmöglich, die meisten der jungen Leute kannten einen Teil davon, und so leicht wagte sich niemand über diesen bekannten Teil hinaus. Tom Sawyer kannte so viel von der Höhle wie alle anderen. Ungefähr drei Viertel Meile marschierte man in geschlossenem Zug durch den Hauptgang, dann begannen sich einzelne Haufen und Paare seitwärts in die Nebengänge zu zerstreuen, durch die unheimlichen Gänge laufend, um sich schließlich zu gegenseitiger Überraschung an irgendeinem Punkt wieder zu treffen. Man konnte wohl eine halbe Stunde auch hier im bekannten Teil herumstreifen, ohne einander zu begegnen. Schließlich kam Paar auf Paar zur Höhle zurückgeschlendert, mit Talg bespritzt, Kalk beschmiert und ganz berauscht von den Herrlichkeiten des Tages. 
gestern waren alle ganz überrascht, dass sie so wenig auf die Zeit geachtet hatten und es schon fast Nacht war. Schon seit einer halben Stunde hatte die Schiffsglocke zum Aufbruch gemahnt. Indessen auch diese Art, die Abenteuer des Tages zu beschließen, war romantisch und deshalb befriedigend. Als das Dampfboot mit seiner ausgelassenen Fracht vom Ufer abstieß, kümmerte sich niemand einen Deut um die versäumte Zeit, außer dem Kapitän. Huck befand sich bereits auf seinem Wachposten, als die Lichter des Dampfbootes an der Landungsstelle vorbeiglitten. Er hörte keinen Ton an Bord, denn das Volk war so zahm geworden, wie man zu sein pflegt, wenn man sich halb tot gehetzt hat. Er grübelte darüber, was für ein Boot das sein möge und warum es nicht am gewöhnlichen Ort anlege, und dann vergaß er es und richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf seine eigene Angelegenheit. Die Nacht war bewölkt und dunkel. Zehn Uhr schlug's, das Wagengerassel schwieg, die Lichter begannen zu verlöschen. Der Lärm der Fußgänger verstummte nach und nach. Das Dorf ging zur Ruhe und überließ den kleinen Wächter dem Schweigen und den Gespenstern. Elf Uhr schlug's und das Licht im Wirtshaus erlosch. Jetzt herrschte überall Finsternis. Hack wartete, schien ihm, sehr lange Zeit, aber nichts geschah. Unruhe überkam ihn, wenn alles umsonst war, wenn er genarrt wurde, warum nicht die Sache aufgeben und sich davon machen? Da hörte er eine Stimme. Sofort war er ganz Aufmerksamkeit. Vorsichtig wurde die Gangtür geschlossen. Schnell drückte er sich in eine Ecke an der Mauer. Im nächsten Augenblick huschten zwei Männer vorbei, und einer schien etwas unter dem Arm zu haben. Das mußte die Kiste sein. So wollten sie also heute den Schatz vergraben. Ob er Tom weckte? Es wäre Wahnsinn gewesen, die Leute wären mit der Kiste entwischt, und niemand hätte sie jemals gefunden. Nein, er wollte ihnen folgen, er wollte sich unter dem Schutze der Finsternis ihnen an die Fersen heften. So mit sich selbst sprechend kam Hack hervor und glitt hinter den Männern her, leise wie eine Katze, barfuß, gerade so weit von ihnen entfernt, um nicht gesehen zu werden. Eine Zeit lang gingen sie die Flussstraße aufwärts und wandten sich dann durch eine kleine Gasse seitwärts. Immer steil hinauf kamen sie schließlich an den Weg, der nach Cardiff Hill hinaufführte. Diesen schlugen sie ein. Sie kamen am Haus des alten Walisers vorbei, in halber Höhe des Hügels und stiegen, ohne sich aufzuhalten, immer noch höher. »Gut«, dachte Hack, »sie werden zum alten Steinbruch vergraben, aber auch da hielten sie nicht an. Sie gingen vorbei.« ganz auf den Hügel. Dann schwenkten sie in den Weg durch den großen Sumachwald ein und waren auf einmal in der Finsternis verschwunden. Hack beeilte sich, die Entfernung zu verringern, denn er war sonst nicht mehr imstande, sie im Auge zu behalten. Eine Weile rannte er vorwärts, dann hielt er inne, aus Furcht, zu weit geraten zu sein, rannte wieder ein Stück vorwärts und hielt wieder, horchte, nichts zu hören, nur, dass er das Klopfen des eigenen Herzens hörte. Der Schrei einer Eule ertönte, Unheil verkündend, aber kein Fußtritte. Himmel, hatte er sie verloren? Er war im Begriff, Hals über Kopf vorwärts zu stürzen, als jemand nicht vier Fuß von ihm sich räusperte. Das Herz fuhr Hack in die Kehle, aber er bezwang sich, und dann stand er da, zitternd, als hätten ihn tausend Fieber auf einmal gepackt und so schwach, dass er gleich umfallen zu müssen meinte. Er wusste, wo er war, er wusste, er war nicht fünf Schritt von dem Zaun entfernt, der um den Grund und Boden der Witwe Douglas führte. Famos, dachte er, mögen Sie es hier vergraben, es wird nicht schwer sein, es hier wiederzufinden. Jetzt hörte er eine leise Stimme, eine sehr leise Stimme, die des Indianer Joe. Hol sie, der Teufel, muß sie grad heut Gesellschaft haben. Es ist Licht, so spät's auch ist. Kann nicht sehen. Dies war des Fremden Stimme. Des Fremden aus dem Beinhaus. Tödlicher Schreck durch Vorhacks Herz. Dies also war die Rache. Sein erster Gedanke war, auszureißen. Dann erinnerte er sich, wie die Witwe Douglas mehr als einmal freundlich gegen ihn gewesen sei. Und wer weiß, ob diese da nicht die Absicht hatten, sie zu ermorden. Er sehnte sich nach einer Gelegenheit, sie zu warnen, aber er wußte, er könnt's nicht wagen, sie würden ihn kriegen und umbringen. All dies und noch anderes ging ihm in einem Augenblick durch den Kopf zwischen den Worten des Fremden und den nächsten Joes. »Weil der Busch dir im Wege ist, so. Hierher, kannst du jetzt sehen?« »Ja, denk auch, es ist Gesellschaft da, besser wir geben's auf.« 
aufgeben, wo ich dies Land für immer verlassen soll, aufgeben und nie wieder eine Gelegenheit haben. Sag dir noch mal, was ich dir schon mal gesagt hab. Brauche ihre Pfennige nicht, kannst du haben. Aber ihr Mann war gemein gegen mich oft genug, und er war der Richter, der mich zu einem Landstreicher gemacht hat. Und es ist nicht alles, ist noch nicht der millionste Teil davon. Gepeitscht hat er mich, gepeitscht vom Gefängnis, wie nen Nicker. Das ganze Dorf konnt's sehen, gepeitscht, verstehst du? Er ist mir zuvor gekommen, er ist tot, aber sie soll dran. Bitte dich, töt sie nicht, tu's nicht. Töten, wer spricht von töten? Ihn würde ich abschneiden, wenn er hier wär, sie nicht. Wenn man sich einer Frau rächen will, die muß man an der Fratze packen. Schneid dir die Nase auf und stutze die Ohren wie nem Schwein. Teufel! Behalt deine verdammte Meinung für dich. Wird's Beste für dich sein, wird sie ans Bett festbinden. Wenn sie sich zu Tode blutet, was kann ich dafür? Werd nicht drum heulen, wenn sie's tut. Du, mein Freund, wirst mir dabei helfen, auf meine Rechnung. Hab dich nur dazu mitgenommen. Möcht für mich allein zu viel sein. Wenn du davonläufst, hau ich dich zusammen, verstehst du? Und wenn ich dich töte, bring ich sie auch um. Und dann, denke ich, kann keiner rauskriegen, wer das Geschäft besorgt hat. Na, wenn's geschehen muß, rasch dran, je eher, desto besser, mir läuft's ohnehin schon über. Jetzt tun, wo Gesellschaft da ist? Soll dir wahrhaftig nicht trauen, scheint mir. Nichts da. Wollen warten, bis die Lichter aus sind. Es hat keine Eile. Huck fühlte, dass jetzt Stillschweigen eintreten werde, schrecklicher als das mörderischste Geschrei. So hielt er den Atem an und zog sich vorsichtig zurück, wobei er die Füße vorsichtig und fest aufsetzte, immer auf einem Bein balancierend, tastend und sich auf eine Seite legend, bald auf diese, dann auf die andere, und dann knackte ein Zweig unter seinen Füßen. Er hielt den Atem an und horchte, nichts zu hören, vollkommene Stille. Seine Dankbarkeit war grenzenlos. Nun wandte er sich um, so vorsichtig, als wäre er ein Schiff gewesen, und trabte dann rasch, aber vorsichtig, davon. Beim Steinbruch angekommen hielt er sich für sicher. So nahm er die Beine unter die Arme und rannte in gestrecktem Galopp davon, hinunter, immer weiter hinunter, bis er das Haus des Walisers erreicht hatte. Er klopfte an die Tür, und sofort erschienen die Köpfe des alten Mannes und seiner zwei handfesten Söhne am Fenster. »Wer spektakelt da, was für ein Lärm draußen, was gibt's?« »Lasst mich ein, schnell, werd euch alles sagen.« »So, wer ist's denn?« »Huckleberry Finn, schnell, lass mich rein.« »Huckleberry Finn, so ist sein Name, denk ich, den sich nicht viel Türen öffnen, aber lasst den Rheinburschen wollen sehen, was er hat.« »In des Himmels Namen sag's niemand, dass ich euch was erzählt hab,« waren Hucks erste Worte, als er hineingelassen war. »Tut's nicht, wird sicher getötet, aber die Witwe ist oft genug freundlich gegen mich gewesen, und ich werd's sagen, werd's sagen, wenn ihr versprecht, nicht zu sagen, dass ich's gesagt hab.« »Bei St. George, er hat was zu sagen, oder er tät nicht so,« rief der Alte. »Heraus damit, und dass ihr's niemand sagt, Burschen.« Drei Minuten später waren der Alte und seine Söhne wohlbewaffnet oben auf dem Hügel und drangen auf den Zehen in den Sumachwald ein, die Büchse in der Hand. Huck begleitete sie nicht weiter, er verbarg sich hinter einem Felsblock und lauschte. Langes, angstvolles Schweigen, und dann plötzlich ein Schuss und ein Schrei. Huck wartete nichts weiter ab, er sprang auf und rannte den Hügel hinunter, so schnell ihn seine Beine tragen wollten. Ende von Teil 13 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com Teil 14 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 31. Kapitel Beim ersten Tagesgrauen am nächsten Tage, ein Sonntagsmorgen, kam Hack den Hügel hinaufgeschlichen und klopfte leise an des Walisers Tür. Die Inwohner schliefen, aber es war infolge der aufregenden Ereignisse der Nacht ein sehr leichter Schlaf. Eine Stimme fragte durchs Fenster, »Wer da?« Hacks schüchterne Stimme antwortete in leisem Ton, »Bitte, lass mich rein, es ist nur Hack Finn.« »Es ist ein Name, dem sich die Tür bei Tag und Nacht öffnen kann, Bursche, und willkommen.« Dies waren ungewohnte Worte für die Ohren des kleinen Herumstreichers und die angenehmsten, die er je gehört hatte. 
Er konnte sich nicht erinnern, die Schlussworte jemals vorher gehört zu haben. Die Tür wurde sofort geöffnet und er schlüpfte hinein. Huck bekam einen Stuhl und der Alte und seine Enkelsöhne kleideten sich rasch an. »Nun, mein Junge, hoff's geht dir gut und du hast Hunger, denn's Frühstück wird mit der Sonne fertig sein, und's wird zudem tüchtig heiß sein, brauchst keine Sorgen zu haben. Ich und die Jungen hofften, würd'st letzte Nacht noch mal wieder hierher kommen.« »Hat zu große Angst«, sagte Huck und machte, dass ich fortkam, lief davon, als die Schüsse losgingen und hielt erst nach drei Meilen an. Jetzt bin ich gekommen, weil ich wissen möchte von, ihr wisst schon, und komm vor Tageslicht, weil ich den Teufeln nicht begegnen möchte, selbst wenn sie tot wären. Glaub's, armer Kerl, siehst aus, als hättest du ne böse Nacht hinter dir. Na, hier ist ein Bett für dich, wenn du gefrühstückt hast. Nun, tot sind sie nicht, leider, tut uns wahrhaftig leid genug. Du weißt, wir wußten nach deiner Beschreibung wohl, wo wir sie am Kragen kriegen würden. So schlichen wir auf den zehn bis fünfzehn Schritt von ihnen entfernt. Es war dunkel wie in einem Loch. Und gerade da fühlte ich, dass ich niesen müsse. Es war wohl gerade der rechte Augenblick. Ich versuchte es zurückzuhalten, aber keine Möglichkeit. Es wollte kommen, und es kam. Ich war voran, die Pistole schussfertig, und wie nun mein Niesen die Schufte aufschreckte, hörte ich ihn rascheln vor mir. So rief ich, »Feuer, Jungs!« und gab einen Schuss wo die Kerle waren. Ebenso meine Jungen, aber wie ein Wind waren sie fort, diese Halunken, wir hinterher, runter durch den Wald. Denk, wir haben sie nicht getroffen. Im Laufen gaben sie noch jeder einen Schuss ab, aber die Kugeln fuhren vorbei und taten uns nichts. Sobald wir sie nicht mehr hörten, gingen wir heim und weckten die Konstabler. Sie wollten eine Treibjagd machen und gingen runter, die Flussufer abzusuchen, und wenn's hell ist, wollen sie und der Sheriff die Wälder vornehmen. Meine Jungen werden auch dabei sein, wollt nur, wir hätten so was wie eine Beschreibung von diesen Galgenvögeln. Es würden gut Teil helfen. Du konntest wohl im Dunkeln nicht sehen, was es für Kerle waren, denk ich. Doch sah sie schon im Dorf und folgte ihnen. Famos, beschreib sie, beschreib sie, mein Junge. Der eine ist der taubstumme Spanier, der hier ein paar Mal rumgeschlichen ist, der andere ein verdächtig aussehender Zerlumpter. Ist genug, Junge, kenn die Kerle schon, traf sie mal in den Wäldern hinter dem Garten der Witwe und sie machten sich auch gleich davon. Fort mit euch, Burschen, sagt's dem Sheriff, könnt euer Frühstück morgen essen. Sofort verschwanden die Söhne des Alten. Als sie das Zimmer verlassen hatten, sprang Hack auf und rief, O, oh, bitte, sag's niemand, es ich's war, der sie aufgespürt hat. Bitte. Ist schon gut, Hack, wenn du's wünschst, aber du sollst doch den Lohn für das haben, was du da getan hast. Ach, nein, nein, bitte sag's nicht. Sie werden's nicht sagen beruhigte der Alte und ich auch nicht, aber warum soll's keiner wissen? Huck wollte nichts weiter sagen, als dass er schon zu viel über einen der Strolche wisse und nicht wünschte, dass der von seiner Mitwisserschaft Wind bekomme, nicht um die Welt, denn es wäre sicher, dass er dafür getötet werden würde. Der alte Mann versprach nochmals schweigen und sagte, aber Bursche, wie kamst du denn drauf, diesen Gaunern zu folgen, kam sie dir verdächtig vor? Huck schwieg einen Moment, während er über eine möglichst unverfängliche Antwort brütete, dann sagte er, »Na, seht ihr, ich bin halt mal ein ungehobelter Bursche, jeder sagt's, und ich weiß nicht, was dagegen einzuwenden wär, und manchmal kann ich nicht schlafen vor dem Gedanken daran, und nehme mir vor, zu versuchen, mich zu ändern. Es war wieder so letzte Nacht. Ich konnte nicht schlafen, und so kam ich um Mitternacht etwa darüber nachdenkend auf die Straße, und wie ich an die alte Mauer beim Temperenzlawirtshaus komme, lehne ich mich so, ohne mir was zu denken, dran. Na.« Gerade in dem Augenblick kamen die beiden Strolche angeschlichen, dicht an mir vorbei, was unterm Arm tragend. Es ist gewiss gestohlen, denk ich. Der eine rauchte, der andere wollte auch Feuer haben. Blieben also gerade vor mir stehen, und beim Anzünden der Zigaretten wurden ihre Gesichter erleuchtet, und ich sah, dass der größere der taubstumme Spanier war, an den weißen Haaren und dem Pflaster auf dem Auge. Und der andere war ein roher, zerlumpter Teufel. Konntest auch die Lumpen beim Leuchten der Zigarren sehen? Dies verwirrte Hack für einen Augenblick. Dann sagte er, ja, ich weiß nicht, aber es schien mir wenigstens so. Dann gingen sie weiter, und du? Folgte ihnen, ja, es war so. Wollt doch sehen, was sie vorhätten. Sie schlichen so verdächtig davon. Ich folgte ihnen bis zum Garten der Witwe und stand dort im Dunkeln und hörte den Zerlumpten für die Witwe bitten. Und der Spanier schwor, er wollte der Witwe die Nasenlöcher aufschneiden, grad so, wie ich's euch sagte, und euren... Was, all das sagte der taubstumme Mann? Huck hatte wieder einen schrecklichen Missgriff begangen, er hatte sich die größtmögliche Mühe gegeben, den Alten nicht erraten zu lassen, wer der Spanier sei, und doch schien ihm seine Zunge trotz aller Vorsicht in Ungelegenheiten bringen zu wollen. 
Er machte krampfhafte Anstrengungen, aus seiner Verwirrung herauszukommen, aber das Auge des alten Mannes haftete auf ihm, schärfer und immer schärfer. Plötzlich sagte der Waliser, »Mein guter Junge, brauchst dich nicht vor mir zu fürchten, möchte um alles in der Welt nicht ein Haar auf deinem Haupte krümmen. Nein, ich würde dich beschützen, verlass dich drauf, dieser Spanier ist nicht taubstumm. Da hast du dir was entschlüpfen lassen, du weißt was über diesen Kerl, das du nicht verraten möchtest. Na, vertrau dich mir an, sag mir, was es ist, vertrau mir, werd dich nicht verraten.« Huck blickte in des alten Mannes ehrliche Augen, dann beugte er sich hinüber und flüsterte ihm ins Ohr, »Es ist kein Spanier, es ist der Indianer Joe.« Der Waliser fuhr fast von seinem Stuhl auf, nach kurzer Pause sagte er dann, »Es ist jetzt klar genug, als du von Nasen aufschlitzen und Ohrenstutzen sprachst, dachte ich's wär deine eigene Erfindung, denn kein Weißer übt so ne Rache, aber ein Indianer, das ist freilich ein großer Unterschied.« Während des Frühstücks ging die Unterhaltung weiter, in deren Verlauf der Alte erwähnte, das Letzte, was sie getan hatten, bevor sie zu Bett gegangen seien, sei gewesen, mit einer Laterne die Kampfstelle nach Blutspuren zu untersuchen. Die hätten sie nicht gefunden, wohl aber ein dickes Bündel mit... Mit was? Wären die Worte Blitze gewesen, sie hätten nicht schneller aus Hacks bleichen Lippen kommen können. Seine Augen waren weit aufgerissen, sein Atem stockte, indem er auf Antwort wartete. Der Waliser stutzte, zögerte mit der Antwort, drei Sekunden, fünf Sekunden, zehn, dann endlich entgegnete er, mit Einbrecherwerkzeug, Nanu, was ist's mit dir? Hack sank nieder, sein Herz klopfte stürmisch, aber er war dankerfüllt, unsagbar dankerfüllt. Der Waliser sah ihn wieder scharf an, erstaunt, und sagte, ja, Einbrecherwerkzeug, schien dich mächtig zu freuen, aber was geht das dich an? »Was dachtest du denn, was wir gefunden hätten?« Huck saß schon wieder in der Klemme. Forschende Augen richteten sich wiederum auf ihn. Alles hätte er für eine glaubliche Antwort gegeben. Nichts fiel ihm ein. Die forschenden Augen drangen tiefer und tiefer. Eine unsinnige Antwort drängte sich ihm auf. Zeit zur Überlegung gab's nicht, so stieß er auf gut Glück mit schwacher Stimme heraus. »Sonntagsschulbücher vielleicht...« der arme Hack war zu verwirrt, um lächeln zu können, aber der alte Mann lachte laut und vergnügt, wurde von Kopf bis zu Fuß vom Lachen geschüttelt und sagte schließlich, »So ein Lachen wäre gerade so gut wie bar Geld in der Tasche, denn es mache jede Doktorrechnung überflüssig.« Dann fügte er hinzu, »Kleiner Dummkopf, bist ja ganz blass und zitterst, bist nicht wohl. Es ist kein Wunder, dass du ein wenig aus der Balance bist. Aber sollst schon wieder reinkommen, Ruhe und Schlaf wird dich wohl zurechtbringen, hoffe ich.« Huck ärgerte sich, dass er ein solcher Esel gewesen und solche Aufregung gezeigt hatte, hatte er doch seit dem Gespräch am Gartenzaun der Witwe ohnehin schon den Verdacht gehabt, dass jenes Bündel, das er vom Wirtshaus hatte forttragen sehen, gar nicht sein Schatz gewesen sei. Indessen hatte er das doch nur vermutet, gewusst hatte er es nicht, und so war die Erwähnung von der Auffindung des Bündels zu viel gewesen für seine Selbstbeherrschung. Da er nun aber volle Gewissheit hatte, beruhigte er sich bald und wurde ganz vergnügt. Der Schatz mußte noch in Nummer zwei sein. Die Kerle würden wohl noch am gleichen Tage erwischt werden, so konnten er und Tom ohne alle Angst oder Furcht vor Überraschung nachts das Geld abholen. Gerade war das Frühstück beendet, da klopfte es an die Tür. Huck sprang schnell in ein Versteck, denn er hatte gar keine Lust, mit den letzten Ereignissen in Verbindung gebracht zu werden. Der Waliser ließ einige Damen und Herren ein, unter ihnen die Witwe Douglas und sah dabei noch verschiedene Gruppen von Bürgern den Hügel heraufklettern, um sich den Schauplatz anzusehen. So war also die Sache schon allgemein bekannt. Er mußte den Besuchern die Geschichte der Nacht erzählen, worauf sich die Witwe Douglas bei ihm bedankte. »Kein Wort davon, Madam. Es ist noch ein anderer da, dem Sie mehr zu danken haben als mir und meinen Jungen, denk ich. Aber er hat's mir nicht erlaubt, seinen Namen zu sagen. Ohne ihn wären wir überhaupt gar nicht dazu gekommen.« dies rief solche Neugier hervor, dass schließlich die Hauptsache darüber vergessen wurde, aber der Waliser ließ seine Besucher sich ruhig die Köpfe zerbrechen und behielt sein Geheimnis für sich, auch als das ganze Dorf von der Sache erfuhr. Nachdem alle Einzelheiten erörtert waren, sagte die Witwe, »Ich las noch vorm Einschlafen im Bett, dann schlief ich so fest, dass ich von all dem Lärm nichts hörte. Warum haben Sie mich nicht geweckt?« »Hielten's nicht für nötig, die Schufte würden doch nicht wiederkommen.« würden sich wohl gehütet haben, wozu also sie wecken und zu Tode erschrecken? Übrigens haben meine drei Nigger die ganze Nacht vor ihrem Haus Wache gehalten. Da kommen sie gerade zurück. 
Noch mehr Besucher kamen, und die Geschichte musste während mehrerer Stunden wieder und immer wieder erzählt werden. Während der Schulferien fiel auch die Sonntagsschule aus. Trotzdem war heut alles frühzeitig in der Kirche. Das aufregende Ereignis wurde lebhaft erörtert. Es wurde erzählt, dass noch keine Spur von den Landstreichern gefunden worden sei. Als die Predigt zu Ende war, ging die Frau des Richters Thatcher auf Frau Harper zu, die mit der großen Menge den Gang hinunterschritt und sagte, »Will meine Becky denn den ganzen Tag schlafen? Hab's mir aber wohl gedacht, dass sie todmüde sein würde.« »Ihre Becky?« »Freilich«, mit erschrockenem Blick, »blieb sie denn abends nicht bei Ihnen?« »Bewahre.« Mrs. Thatcher wurde leichenblass und sank auf eine Bank, in dem Augenblick, als Tante Polly mit einer Bekannten sich unterhaltend vorbeikam. »Guten Morgen, Mrs. Thatcher«, sagte sie, »guten Morgen, Mrs. Harper. Hab wieder mal einen verlorenen Jungen. Denk wohl, Tom ist die Nacht im Haus von einer von Ihnen geblieben. Nun hat er Angst, in die Kirche zu kommen. Werd wieder mal Abrechnung halten müssen mit ihm.« Frau Thatcher schüttelte schwach den Kopf und wurde noch blasser. »Bei uns ist er nicht gewesen«, sagte unsicher Frau Harper. In Tante Pollys Gesicht zeigte sich merkliche Unruhe. »Joe Harper, hast du meinem Tom diesen Morgen schon gesehen?« »Nein, Mem. Wann hast du ihn zuletzt gesehen?« Joe versuchte sich zu erinnern, konnte aber nicht bestimmt sagen. Die Leute blieben allmählich, neugierig geworden, stehen. Geflüster entstand, lebhafte Erregung verbreitete sich unter ihnen. Kinder wurden ängstlich ausgehorcht, auch die jungen Wächter. Alle sagten, sie hätten nicht Acht gegeben, ob Tom und Becky bei der Heimfahrt an Bord gewesen seien. Es war dunkel gewesen, und niemand hat daran gedacht, sich zu vergewissern, ob auch jemand fehle. Schließlich platzte ein junger Mann damit heraus, sie möchten noch in der Höhle stecken. Frau Thatcher fiel in Ohnmacht, Tante Polly begann zu weinen und die Hände zu ringen. Die schrecklichen Worte gingen von Mund zu Mund, von Gruppe zu Gruppe, von Straße zu Straße und in nicht ganz fünf Minuten halten die Glocken wild und die ganze Ortschaft war in Aufregung. Die Geschichte von Cardiff Hill wurde zur gleichgültigen Episode, die Einbrecher waren vergessen, Pferde wurden gesattelt, Boote bemannt, das Dampfboot instand gesetzt, und ehe der allgemeine Schreck eine halbe Stunde alt geworden, waren zweihundert Mann unterwegs, über den Fluss und auf dem Wege zur Höhle. Den ganzen langen Nachmittag schien das Dorf tot und verlassen. Eine Menge Frauen besuchten Tante Polly und Frau Thatcher und versuchten, sie zu trösten. Oder sie weinten mit ihnen, und das war noch besser als alle Worte. Während der ganzen schrecklichen Nacht warteten die Frauen auf Nachricht, aber als schließlich der Morgen graute, bekam man nichts zu hören als »Schickt mehr Kerzen und Lebensmittel.« Frau Thatcher war völlig verzweifelt, Tante Polly nicht weniger. Richter Thatcher schickte hoffnungsvolle Botschaften aus der Höhle, aber sie brachten keine rechte Erleichterung. Gegen Morgen kam der alte Waliser mit Lehm und Wachs beschmiert nach Hause, zu Tode erschöpft. Er fand Hack noch im Bett, das für ihn hergerichtet worden war, und im Fieber irre redend. Die Ärzte waren alle in der Höhle, so kam die Witwe Douglas, um sich nach dem Patienten umzusehen. Sie sagte, sie wolle ihr Bestes für ihn tun, denn, ob er nun gut, schlecht oder keins von beiden sei, er sei Gottes Geschöpf und nichts, was von Gott sei, dürfe man missachten. Der Waliser meinte, Hack habe wohl gute Seiten, worauf die Witwe entgegnete. »Sie können sich darauf verlassen. Er trägt des Herrn Mahl an sich. Er wird ihn nie verlassen. Er tut's nie. Er vergisst keine Kreatur, die von ihm stammt.« Früh am Vormittag kamen einzelne Trupps von Männern ins Dorf zurück, die meisten aber suchten noch immer weiter. Alles, was zu berichten war, war, dass man so weit wie noch nie jemand in die Höhle vorgedrungen sei dass jeder Winkel, jede Spalte aufs Sorgfältigste abgesucht worden sei. Wo man auch gehe, in den Irrgängen, überall könne man Lichter nah und fern hin- und her huschen sehen. Rufe und Pistolenschüsse hätten ihre Schall bis in die tiefsten Gänge hinuntergesandt. An einer Stelle, fern von dem gewöhnlich besuchten Teil, hatte man die Namen Becky und Tom mit Ruß an einem Felsen geschrieben gefunden und nahe dabei ein beschmutztes Band. Frau Thatcher erkannte das Band und brach in Tränen aus. Sie klagte, es sei das letzte Andenken, das sie von ihrem Kinde haben solle, und dass keine andere Erinnerung jemals so kostbar sein könne, denn dieses Band war das letzte, was sie von dem kleinen Körper bekam, bevor ihn der schreckliche Tod zerstörte. Einige behaupteten, man könne in der Höhle zuweilen fernen Lichtschein sehen, und dann machte sich jedesmal ein ganzer Trupp unter lauten Freudenrufen dorthin auf, und dann folgte jedesmal die traurigste Enttäuschung. Es ging nicht von den Kindern aus, es war nur das Licht eines Suchenden. Drei schreckliche Tage und Nächte schleppten ihre unendlichen Stunden dahin, 
und das Dorf versank in stumme Hoffnungslosigkeit. Für nichts anderes hatten die Leute Sinn. Die eben gemachte überraschende Entdeckung, dass der Besitzer des Temperenzer Wirtshauses Spirituosen im Besitz habe, erregte kaum schwaches Aufsehen, so unerhört sie auch war. In einem lichten Moment begann Hack mit schwacher Stimme von Wirtshäusern im Allgemeinen zu sprechen und fragte schließlich, von vornherein das Schlimmste fürchtend, ob, seit er krank sei, etwas in dem Temperenzler Wirtshaus entdeckt worden sei. Die Witwe bejahte. Hack fuhr im Bett in die Höhe, die Augen rollend. »Was, was ist's?« »Spirituosen. Uns ist daraufhin zugesperrt worden. Lieg still, Kind. Wie hast du mich erschreckt?« »Nur noch das sagen Sie mir, nur das noch, bitte.« »War's Tom Sawyer, der's entdeckt hat?« Die Witwe brach in Tränen aus. »Still, still, Kind. Hab's dir doch gesagt, du sollst nicht sprechen. Du bist sehr, sehr krank.« »Also war nichts als Schnaps gefunden.« Wär's das Geld gewesen, hätt's doch sicher mächtiges Aufsehen erregt. So war also der Schatz für immer verloren. Für immer. Aber warum weinte sie denn? Sonderbar, dass die Frau da weinte. Solche trüben Gedanken gingen Hack durch den Kopf, und infolge der dadurch erzeugten Erschöpfung schlief er ein. Die Witwe dachte bei sich, so, da, jetzt schläft er wieder, armer Kerl. Tom Sawyer es finden, erbarm dich, wenn doch jemand den Tom Sawyer finden wollte. Viele gibt's sicher nicht, die noch Hoffnung oder auch nur Kraft genug haben, auf die Suche zu gehen. Ende von Teil 14 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 15 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. 32. Kapitel Kehren wir jetzt wieder zu Toms und Beckys Anteil am Picknick zurück. Mit der übrigen Gesellschaft trieben sie sich durch die finsteren Gänge, die bekannten Wunder der Höhle betrachtend, mit hochtrabenden Bezeichnungen wie Gesellschaftszimmer, Kathedrale, Aladins Palast und so weiter ausgestattete Wunder. Als dann das lustige Fangen und Verstecken begann, beteiligten sich Tom und Becky eifrig daran, bis auch das allmählich langweilig wurde. Darauf spazierten sie eine gewundene Felsgasse hinunter, indem sie mit hochgehaltenen Kerzen die halb von Spinnweben verdeckten Namen, Daten, Postorte und Mottos lasen, mit denen die Wände verziert waren. Als sie so allein und plaudernd weitertrieben, merkten sie schließlich, dass sie sich bereits in einem Teil der Höhle befanden, der keine solchen Inschriften aufwies. Sie kritzelten ihre eigenen Namen mit Kerzenrauch unter einem Felsvorsprung und gingen weiter. Plötzlich kamen sie an eine Stelle, wo eine Quelle über Geröll herunterrieselnd und Kalkstückchen mit sich treibend durch endlose Jahrhunderte einen kleinen Niagara über in ewige Finsternis gehüllte, unveränderbare Felsen bildete. Tom zwängte seinen kleinen Körper darunter, um den Wasserfall zu illuminieren. Er fand, dass er eine Art natürliche steinerne Treppe in die Tiefe verbarg, welche zwischen schmalen Wänden eingeklemmt war. Die Begierde, den Entdecker zu spielen, ergriff ihn sofort. Becky stimmte ihm bei, und sie machten zur Sicherheit wieder ein Rauchzeichen und machten sich auf die Suche. Sie verfolgten diesen Weg, brachten tief in den tiefsten Abgründen der Höhle noch mehrere solcher Zeichen an und trieben sich dann kreuz und quer herum, um Dinge zu entdecken, mit denen sie die Oberwelt verblüffen könnten. Irgendwo fanden sie eine große Höhle, von deren Wölbung eine große Menge schimmernder Tropfsteine von der Länge und dem Umfange eines Mannes herunterhingen. Staunend und sich verwundernd gingen sie hindurch, und plötzlich mündete die Höhle in einen engen Gang, und dieser brachte sie zu einem bezaubernd schönen Springbrunnen, dessen Becken mit einer Eisschicht glänzenden Kristalls bedeckt war. Er befand sich in der Mitte eines hallenartigen Raumes, dessen Wände getragen wurden von einer Reihe fantastisch geformter, aus Tropfstein gebildeter Säulen, das Resultat durch Jahrtausende ruhelos fallender Wassertropfen. Unter der Wölbung hatten sich riesige Ballen von Fledermäusen gebildet, viele tausend aneinander hängt. Die Lichter schreckten die Tiere auf, und sie kamen hundertweise herunter, quiekend und wahnsinnig auf die Flammen der Kerze losstürzend. Tom kannte ihre Art und die Gefahr, die hier entstand. Er griff Becky bei der Hand und zog sie in den ersten sich auftuenden Gang. Und nicht zu früh, denn eine Fledermaus löschte mit ihrem Flügel Beckys Licht aus, während sie aus der Höhle rannten. 
Die Tiere verfolgten die Kinder noch eine gute Strecke, aber die Flüchtlinge stürzten sich in jeden neuen Gang und entgingen so schließlich der gefährlichen Situation. Tom entdeckte einen unterirdischen See, dessen düsteres Wasser weit entfernt sich im Schatten des Unbekannten verlor. Tom wollte seine Ufer umwandern, meinte aber, es möchte besser sein, sich vorher zu setzen und eine Weile zu ruhen. Jetzt, zum ersten Mal, legte sich die tiefe Stille der Umgebung gleich einer feuchten Hand auf die Gemüter der Kinder. Becky sagte, »Weißt du, drauf geachtet habe ich ja nicht, aber es scheint mir so lange her, seit ich die anderen gehört habe.« »Na, Becky, denk doch nur, wir sind doch tief unter ihnen, und ich weiß nicht, wie weit nördlich oder südlich oder westlich oder was sonst. Können sie hier unmöglich hören?« Becky wurde ängstlich. »Möcht doch wissen, wie lange wir schon hier unten sind, Tom. Lass uns lieber umkehren.« »Ja, denk auch, es ist besser.« »Vielleicht ist's besser.« »Kannst du den Weg finden, Tom? Für mich ist's ein reiner Irrgarten.« »Denk wohl, ich könnte finden, aber dann die Fledermäuse, wenn die uns die Kerzen ausmachen, ist eine schreckliche Sache. Lass uns einen anderen Weg versuchen, wo wir nicht durch müssen.« »Ja, aber ich hoffe, wir werden uns nicht verlaufen, wär doch zu grässlich.« Und das Kind schüttelte sich schaudernd beim bloßen Gedanken an die furchtbare Möglichkeit. Sie verfolgten einen Gang lange Zeit schweigend nach jeder neuen öffnung schauend ob sich dort nicht eins ihrer merkmale sehen lasse aber nichts war zu sehen so oft tom seine untersuchung anstellte durchforschte becky sein gesicht nach einem ermutigenden zeichen und er sagte zuversichtlich oh es ist schon recht der da ist's noch nicht aber wir werden schon zum rechten kommen aber bei jedem mißlungenen nachforschen fühlte er weniger und weniger zuversicht und schließlich begann er auf gut glück in jeden sich öffnenden Gang einzulenken, in der verzweifelten Hoffnung zu finden, was so bitter Not tat. Er sagte immer noch, es wär recht, aber auf seinem Herzen lastete solch lähmende Angst, dass die Worte ihren Klang verloren hatten, und klangen, als habe er gesagt, alles ist verloren. Becky, halb tot vor Furcht, schmiegte sich an ihn und versuchte krampfhaft die Tränen zurückzuhalten, aber sie kamen doch. Schließlich sagte sie, »O oh, Tom!« was tun die Fledermäuse? Lass uns denselben Weg zurückgehen. Wir kommen ja weiter und immer weiter ab. Tom blieb stehen. Horch, sagte er. Tiefe Stille. So tiefe Stille, dass sogar ihr Atem hörbar wurde. Tom schrie. Der Schall dröhnte durch die hohlen Gänge und erzeugte hundertfaches Echo und in der Ferne in einem schwachen Ton zu ersterben, der wie höhnisches Lachen klang. O, oh, tu's nicht wieder, Tom, es ist zu grässlich, flehte Becky. »Es ist grässlich, aber es muß sein, Becky, Sie könnten uns doch hören, weißt du?« Und er schrie abermals. Dieses »Könnte« war ebenso schrecklich wie das höhnische Lachen. Es sprach so völlige Hoffnungslosigkeit daraus. Die Kinder verharrten in Schweigen und lauschten, aber nichts war zu hören. Plötzlich wandte Tom sich auf demselben Weg zurück und beeilte seine Schritte. Es dauerte gar nicht lang, da enthüllte eine gewisse Unsicherheit in seinen Bewegungen. Becky eine neue, schreckliche Tatsache. Er konnte den Weg nicht wiederfinden. »Ach, Tom, du hast keine Zeichen mehr gemacht.« »Becky, was war ich für ein Esel, was für ein Esel, dachte gar nicht dran, dass wir wieder zurück müssten, und jetzt kann ich den Weg nicht mehr finden. Es geht ja so durcheinander.« »Tom, Tom, wir sind verloren, wir sind verloren. Nie, nie wieder kommen wir aus dieser grässlichen Höhle heraus. Ach, warum sind wir nicht bei den anderen geblieben?« Sie sank nieder und brach in so herzzerreißendes Weinen aus, dass Tom von dem Gedanken gepackt wurde, sie möchte sterben oder den Verstand verlieren. Er setzte sich zu ihr und legte seinen Arm um sie. Sie verbarg ihr Gesicht an seiner Brust, sie weinte sich aus, klagte sich an, zerfloß in nutzloser Reue, und das ferne Echo gab alles als höhnisches Gelächter zurück. Tom bat sie, wieder Mut zu fassen, und sie sagte, sie könne es nicht. Er begann, sich selbst bitter anzuklagen, da er sie in diese fürchterliche Lage gebracht habe. Dies wirkte. Sie sagte, sie wolle wieder Hoffnung zu fassen versuchen, sie wolle sich aufraffen und ihm folgen, wohin er sie auch führen würde, wenn er nur so etwas nicht wieder reden wolle, denn er sei nicht schlimmer als sie selbst. So setzten sie sich also wieder in Bewegung, ziellos, lediglich dem Zufall sich überlassend. Alles, was sie tun konnten, war ja, vorwärts zu gehen. Während kurzer Zeit belebte sie schwache Hoffnung, nicht aufgrund irgendwelcher Überlegung, sondern lediglich, weil es in der Natur liegt, zuversichtlich zu sein, solange Alter und die Gewohnheit des Misslingens ihr noch nicht die Schwingen gebrochen haben. Plötzlich nahm Tom Beckys Kerze und blies sie aus. Diese Sparsamkeit sprach schrecklich deutlich. 
Worte waren nicht nötig. Becky verstand, und ihre Hoffnung starb wieder. Sie wußte, Tom hatte eine ganze Kerze und drei oder vier Stückchen in der Tasche, und doch musste er sparen. Dann begann sich Müdigkeit geltend zu machen. Die Kinder versuchten ihr nicht nachzugeben, denn der Gedanke, sich zu setzen und dadurch eine Menge kostbarer Zeit zu verlieren, stachelte sie wieder auf. Sich bald in dieser, bald in jener Richtung fortzubewegen, war doch immerhin Fortschritt und konnte irgendwelchen Erfolg haben, aber sich setzen, hieß den Tod herbeirufen und beschleunigen. Schließlich versagten Beckys zarte Glieder den Dienst. Sie setzte sich. Tom blieb bei ihr, und sie sprachen von zu Hause, ihren Freunden, ihren bequemen Betten und vor allem dem Tageslicht. Becky weinte, und Tom zermarterte sich das Hirn, um etwas zu ihrer Aufheiterung zu finden, aber all seine ermunternden Worte waren längst verbrauchte Argumente und klangen wie Hohn. Schließlich drückte die Erschöpfung so schwer auf Becky, dass sie in Schlaf verfiel. Tom war glücklich, er saß da, starrte in ihr bekümmertes Gesichtchen und sah es sich immer mehr aufhellen unter dem Einfluss angenehmer Träume. Schließlich breitete sich ein Lächeln darüber aus. Auch auf ihn schien aus diesen friedvollen Gesichtszügen etwas wie Frieden und Vergessenheit überzugehen. Seine Gedanken verloren sich in vergangenen Tagen und zauberten schöne Erinnerungen hervor. Während er tief darin versunken war, wachte Becky mit einem reizenden kleinen Lachen auf. Aber es erstarb ihr auf den Lippen, und ein Stöhnen folgte ihm. »Oh, wie konnte ich schlafen! Ich wollte, ich wäre nie, nie wieder aufgewacht! Nein, nein, Tom, es ist ja nicht wahr, Tom, schau nicht so! Ich will's ja nicht wieder sagen!« »Becky, ich war so froh, dass du schliefst. Jetzt bist du wieder stark, und wir werden den Weg heraus schon finden.« wir »Wollen's versuchen, Tom, aber ich hab im Traum so ein schönes Land gesehen. Ich glaub, dahin gehen wir beide jetzt.« »Nein, nein, sei lieb, Becky, und lass uns gehen und's versuchen.« Sie standen auf und gingen weiter, Hand in Hand und hoffnungslos. Sie versuchten sich vorzustellen, wie lange sie schon in der Höhle seien, aber alles, was sie wussten, war, dass es Tage und Wochen schienen, und doch war's nicht möglich, da ihre Kerzen ja immer noch brannten. Eine lange Zeit war vergangen. Sie hätten nicht sagen können, eine wie lange, als Tom vorschlug, leise zu gehen, und zu horchen, ob sie nicht irgendwo Wassertropfen hörten. Sie müssten eine Quelle finden. Bald fanden sie wirklich eine, und Tom meinte, es sei wieder an der Zeit auszuruhen. Beide waren schrecklich müde, doch Becky erklärte, noch weiter gehen zu können. Sie wunderte sich, dass Tom widersprach, sie verstand das nicht. Sie setzten sich, und Tom befestigte seine Kerze an der Wand vor ihnen. Wieder wurde ihnen schwer zumute. Lange herrschte tiefes Schweigen. Da wimmerte Becky. »Tom, ich bin so hungrig.« Tom zog etwas aus der Tasche. »Kennst du das?« fragte er. Becky lächelte beinahe. »Es ist unser Hochzeitskuchen, Tom.« »Ja, wollt, es wäre so groß wie ein Walken, denn ist alles, was wir haben.« »Ich hab's vom Picknick aufbewahrt, Tom, um davon zu träumen, wie es die erwachsenen Leute mit dem Hochzeitskuchen machen, aber nun wird's unser...« Sie ließ den Satz unvollendet. Tom teilte den Kuchen und Becky aß mit Appetit, während er nur daran herumknapperte. Es gab eine Menge kaltes Wasser zum Beschluss der Mahlzeit. Bald schlug Becky vor, weiterzugehen. Tom schwieg einen Augenblick, dann sagte er, »Becky, kannst du's ertragen, wenn ich dir was sage?« Becky wurde totenblass, aber sie sagte, sie dächte. »Na, also, Becky, wir müssen hier bleiben, wo's Trinkwasser gibt. Dies kleine Stückchen da ist unser letztes Licht.« nun brach Becky doch in Tränen aus und wimmerte leise. Tom tat, was er konnte, sie zu beruhigen, aber mit schwachem Erfolg. Schließlich hauchte Becky. »Tom?« »Na, Becky?« »Sie müssen uns doch vermissen und nach uns suchen.« »Gewiss müssen sie, selbstverständlich müssen sie.« »Suchen sie uns wohl jetzt schon, Tom?« »Na, ich denk doch, sie tun's, hoff wenigstens, sie tun's.« »Wann mögen sie uns vermisst haben, Tom?« »Denk doch, wie sie zum Dampfboot zurückgingen.« »Toms, mußte doch dunkel sein. Konnten Sie es merken, dass wir nicht kamen?« »Glaub kaum, aber dann mußte deine Mutter es merken, wie die anderen nach Haus kamen.« Ein erschreckter Blick aus Beckys Augen brachte Tom zur Besinnung, und ihm fiel ein, dass er sich da einem traurigen Irrtum hingegeben hatte. Becky sollte zur Nacht ja gar nicht heimkommen, die Kinder wurden still und nachdenklich. Dann belehrte ein neuer Anfall von Verzweiflung bei Becky, Tom, dass sie denselben Gedanken hatte wie er, dass der Sonntagmorgen zur Hälfte vergehen konnte, bevor Frau Thatcher erfuhr, dass Becky nicht bei Harpers gewesen sei. 
Die Kinder hefteten die Augen auf das Kerzenrestchen und beobachteten, wie es erbarmungslos kleiner und immer kleiner wurde, sahen, wie schließlich nur noch ein halber Zoll Docht übrig war, sahen die Flamme flackern, auf und nieder, eine kleine Rauchsäule von dem Docht aufsteigen und dann, dann herrschte der Schrecken vollkommener Finsternis. Wie lange danach Becky allmählich zu dem Bewusstsein gelangte, dass sie weinend in Toms Armen lag, wussten beide nicht. Alles, was sie wussten, war, dass nach anscheinend sehr langer Zeit beide aus totenähnlichem Schlaf erwachten und sich ihres Elends wieder bewusst wurden. Tom meinte, es könne Sonntag sein, vielleicht auch Montag. Er versuchte, Becky zum Sprechen zu bringen, aber ihr Kummer war zu niederdrückend. Sie hatte alle Hoffnung verloren. Tom tröstete sie mit der Bemerkung, sie müssten schon lange vermisst sein, und es sei kein Zweifel, dass die Suche schon begonnen habe. Er wollte schreien, vielleicht würde doch jemand kommen, er versuchte es. Aber in der Dunkelheit tönte das ferne Echo so grässlich, dass er es nicht zum zweiten Mal tun mochte. Die Stunden flossen dahin. Wieder stellte sich quälender Hunger ein. Ein Stück von Toms Kuchenhälfte war noch da. Sie teilten und aßen. Aber sie schienen nur hungriger zu werden, die armseligen Krümmel erweckten nur das Verlangen nach mehr. Plötzlich sagte Tom, »Psst, hörst du nichts?« Beide hielten den Atem an und horchten. Es wurde etwas wie ein ganz entfernter Ruf hörbar. Sofort antwortete Tom, und Becky an der Hand führend, lief er in der entsprechenden Richtung den Gang entlang. Dann horchte er wieder. Wieder war der Ton hörbar, und wie es schien, noch näher. »Sie sind's«, jubelte Tom, »sie kommen. Komm mit, Becky, jetzt ist alles gut.« Die Freude der Gefangenen war nahezu überwältigend. Das Vorwärtskommen war indessen schwer, weil es hier zahlreiche Spalten gab. Man mußte daher äußerst vorsichtig sein. Bald kamen sie an eine und mussten halten. Sie konnte drei Fuß tief sein, aber auch hundert. Es war kein Hinüberkommen. Tom legte sich platt nieder und reichte so tief es ihm möglich war. Kein Boden. Sie mussten bleiben und warten, bis die Retter kommen würden. Sie horchten. Augenscheinlich klangen die Rufe immer entfernter. Ein bis zwei Minuten, dann waren sie ganz verklungen. Herzbrechende Verzweiflung. Tom brüllte, bis er heiser war, aber vergebens. Er sprach Becky hoffnungsvoll zu, aber eine Ewigkeit angstvollen Wartens verging. Kein Ruf ertönte. Die Kinder tasteten zur Quelle zurück. Endlos schleppte sich die Zeit hin. Sie schliefen wieder und erwachten, hungrig und trostlos. Tom glaubte, es müsse jetzt schon Dienstag sein. Jetzt kam ihm ein neuer Gedanke. Es gab dicht dabei ein paar Seitengänge, es würde besser sein, einige von ihnen zu untersuchen, als die Last der Verzweiflung in Untätigkeit zu tragen. Er nahm eine Drachenleine aus der Tasche, befestigte sie an einer Felskante, und er und Becky gingen. Tom voran, indem sich die Leine allmählich abwickelte, vorwärts. Nach zwanzig Schritt endete der Gang in einen abfallenden Platz. Tom warf sich auf die Knie, tastete herum und suchte mit der Hand um die Ecke des Felsens herumzukommen. Er machte eine heftige Anstrengung, möglichst weit zu reichen, und sah, nicht zwanzig Meter entfernt, eine menschliche Hand, ein Licht haltend, um eine Ecke erscheinen. Tom stieß ein Triumphgeschrei aus, und plötzlich folgte der Hand der dazugehörige Körper, der des Indianer Joe. Tom erstarrte, er konnte kein Glied rühren. Dabei war er höchst überrascht, den Spanier sich Hals über Kopf davonmachen zu sehen. Er wunderte sich, dass Joe seine Stimme nicht erkannt und ihm nicht für seine Aussage vor Gericht den Hals abgeschnitten habe. Das Echo musste also wohl seine Stimme unkenntlich gemacht haben. Zweifellos war es so, dachte er. Der Schreck hatte jeden Muskel in ihm erschlafft. Er beschloss, wenn er noch Kraft genug habe, zur Quelle zurückzukehren, dort bleiben zu wollen, und nichts solle ihn wieder veranlassen können, sich der Gefahr eines Zusammentreffens mit dem Indianer Joe auszusetzen. Er war besorgt, Becky von dem, was er gesehen habe, nichts merken zu lassen. Er sagte, er habe nur auf gut Glück nochmals gerufen. Aber Hunger und Trostlosigkeit wurden immer schlimmer. Nochmals eine Zeit tödlichen Einerleis an der Quelle und nochmals ein langer Schlaf brachten ihn zu einem anderen Entschluss. Sie erwachten, von rasendem Hunger gequält. Tom glaubte, es müsse Mittwoch oder Donnerstag, vielleicht gar Freitag oder Samstag sein, und dass die Suche längst aufgegeben sei. Er schlug vor, einen anderen Gang zu untersuchen. Er war jetzt bereit, es mit Joe und allen Schrecken aufzunehmen. Aber Becky war sehr schwach. Sie war in tiefe Empfindungslosigkeit versunken und wollte nicht gestört sein. 
Sie erklärte, wo sie jetzt sei, warten zu wollen und zu sterben. Es werde ja nicht mehr lange dauern. Tom solle nur mit der Drachenleine weitersuchen, aber sie beschwor ihn zuweilen wiederzukommen und mit ihr zu sprechen, und wenn die schreckliche Stunde gekommen sei, solle er bei ihr sein und ihre Hand halten, bis alles vorüber sein würde. Tom küßte sie mit erstickendem Gefühl in der Kehle und zeigte dabei nach Kräften Zuversicht, die Suchenden zu finden oder aber einen Ausweg aus der Höhle. Dann nahm er die Drachenleine und machte sich auf Händen und Füßen kriechend davon, von Hunger gequält und elend vor trüben Ahnungen des Kommenden. Ende von Teil 15 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com Teil 16 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 33. Kapitel Dienstagnachmittag kam und wurde von der Dämmerung abgelöst. Das Dorf St. Petersburg lag wie im Totenschlaf. Die verlorenen Kinder waren nicht gefunden worden. Öffentliche Gebete waren für sie abgehalten worden. Wie viel ungehörte Gebete mochten außerdem zum Himmel gestiegen sein, aber noch immer kam keine hoffnungsvollere Nachricht aus der Höhle. Die meisten Suchenden hatten ihre Bemühungen aufgegeben und waren zu ihren täglichen Beschäftigungen zurückgekehrt, da nach ihrer Meinung die Kinder endgültig aufgegeben werden müssten. Frau Thatcher war sehr krank und lag meistens im Delirium. Man sagte, es sei herzrechend, ihr Rufen nach ihrem Kinde zu hören, sie den Kopf heben und minutenlang horchen und sie dann unterstöhnen, sich mutlos wieder in die Kissen werfen zu sehen. Tante Polly war in vollkommene Schwermut versunken, ihr graues Haar war fast weiß geworden. Traurig und mutlos beschloss das Dorf den Dienstagabend. Ungefähr um Mitternacht ertönte wildes Glockengeläut. Im Augenblick waren die Straßen erfüllt von halbgekleideten, verschlafenen Menschen, die schrien, »Heraus, heraus, sie sind gefunden, sie sind gefunden!« Blechpfannen und Hörner vermehrten noch den Spektakel, das Volk bildete große Trupps, die dem Fluss zuliefen um die Kinder in Empfang zu nehmen, welche in offenem Wagen, umgeben von schreienden Bürgern, herangezogen kamen. Hurra über Hurra brüllend wälzte sich der Zug durch die Straßen. Das Dorf wurde illuminiert, niemand ging wieder zu Bett, es war die größte Nacht, die das kleine Nest je erlebt hatte. Während der ersten halben Stunde zog eine wahre Prozession von Bürgern nach Richter Thatchers Haus, riss die Geretteten an sich, um sie zu küssen, drückte Frau Thatchers Hand, suchte vergebens nach Worten und strömte wieder hinaus, alles mit Tränen überschwemmt. Tante Pollys Seligkeit war vollkommen und Frusetschers beinahe. Vollkommen konnte sie erst sein, wenn ein Bote mit der Glücksnachricht bei ihrem noch immer in der Höhle herumirrenden Mann angelangt sein würde. Tom lag auf dem Sofa, von begierigen Zuhörern umgeben und erzählte die Geschichte seiner großartigen Abenteuer, hie und da kleine Ausschmückungen anbringend. Er schloss mit der Beschreibung, wie er Becky verließ, um einen neuen Streifzug zu machen, wie er zwei Gänge, soweit seine Leine reichte, verfolgte, wie er auch eine dritte untersuchte und eben im Begriff war, umzukehren, als er in weiter Ferne einen schwachen Lichtschimmer entdeckte, der wie Tageslicht erschien, wie er die Leine fortwarf und darauf zukroch, Kopf und Schulter durch eine enge Öffnung presste und die Ufer des Mississippi vor sich sah. Und wäre es zufällig Nacht gewesen, hätte er den Lichtschimmer nicht gesehen und wäre umgekehrt, ohne den Gang weiter zu untersuchen. Er erzählte, wie er zu Becky zurückkehrte, ihr die Nachricht brachte, und sie ihn bat, sie nicht durch solchen Unsinn aufzuregen, denn sie sei müde, im Begriff zu sterben und wolle sterben. Welche Mühe er sich gab, sie zu überzeugen, und wie es ihm endlich gelang, und wie sie dann fast starb vor Freude, als sie hingekrochen und den Tagesschein selbst gesehen habe, wie er zuerst durch das Loch gekrochen sei und dann auch ihr hindurch geholfen habe, wie sie dasaßen und vor Entzücken weinten, wie ein paar Leute in einem Boot vorbeikamen, er sie anrief und ihnen ihre Lage und ihren verhungerten Zustand schilderte, wie die Leute die ganze Erzählung erst nicht glaubten, denn, sagten sie, ihr seid fünf Meilen stromabwärts vom Eingang der Höhle, sie dann zu sich nahmen, sie in ihr Haus brachten, sie essen und dann bis zwei oder drei Stunden nach Dunkelwerden ruhen ließen und sie dann schließlich hierher geleiteten. Drei Tage und Nächte Aufregung und Hunger in der Höhle ließen sich nicht auf einmal abschütteln, 
wie Tom und Becky bald bemerkten. Mittwoch und Donnerstag mussten sie das Bett hüten und schienen dabei immer schwächer und schwächer zu werden. Donnerstag konnte Tom ein bisschen herumkriechen. Am Freitag war er wieder auf den Beinen und am Samstag fast wie sonst. Becky aber konnte ihr Zimmer erst am Sonntag verlassen, und dann sah sie noch aus, als habe sie eben eine schwere Krankheit durchgemacht. Tom hörte von Hucks Krankheit und ging am Freitag hin, um ihn zu sehen, wurde aber nicht zugelassen, ebenso wenig samstags und sonntags. Danach durfte er täglich den Kranken besuchen, doch war ihm verboten, von seinen Abenteuern zu erzählen, um keine Aufregung bei dem Freund hervorzurufen. Die Witwe Douglas saß dabei und passte auf, dass er gehorchte. Zu Hause erfuhr Tom das Cardiff abenteuer auch, dass der Körper des einen Strolches des Fremden im Fluss nahe der Landungsstelle des Dampfbootes gefunden worden sei. Wahrscheinlich war er auf der Flucht angeschossen worden. Ungefähr vierzehn Tage nach seiner Wiederherstellung ging Tom zu Huck, der inzwischen wieder so weit bei Kräften war, um aufregende Neuigkeiten vertragen zu können. Und Tom wußte einige, die, dachte er, ihn wohl interessieren könnten. Richter Thatchers Haus lag an Toms Weg, und er ging hinein, nach Becky zu sehen. Der Richter und ein paar Freunde zogen Tom ins Gespräch, und jemand fragte ihn ironisch, ob er wohl Lust habe, nochmals in die Höhle zu gehen. Tom sagte, ja, er glaube wohl, dass er möchte. Der Richter lachte. Es gibt wohl noch mehrere außer dir, Tom, daran zweifle ich nicht im Geringsten, aber dafür ist gesorgt. Niemand soll nochmals in der Höhle verloren gehen. Wieso? weil ich schon vor zwei Wochen die Eichentür mit eisernen Bändern und einem dreifachen Schloss habe versichern lassen, und die Schlüssel hab ich selbst in Verwahrung. Tom wurde weiß wie die Wand. Was ist denn mit dem Jungen? Ho, oh, lauf mal jemand nach einem Glas Wasser. Das Wasser wurde gebracht und Tom ins Gesicht gespritzt. Aha, es hilft schon. Na, was war denn, Tom? Gott, Herr Richter, in der Höhle drin war der Indianer Joe. 34. Kapitel Wenige Minuten genügten, um die Neuigkeit bekannt zu machen, und ein Dutzend Bootsladungen Männer war unterwegs nach der Douglas-Höhle, denen bald das vollgestopfte Dampfboot folgte. Tom Sawyer befand sich im gleichen Boot mit dem Richter Thatcher. Als die Tür zur Höhle geöffnet wurde, bot sich in der ungewissen Dämmerung des Ortes ein trauriger Anblick. Der Indianer Joe lag auf der Erde ausgestreckt, tot das Gesicht fest an eine Lücke in der Tür gepresst, als wenn seine Augen bis zum letzten Augenblick an den Anblick der hellen, freien Welt dort draußen geheftet gewesen wären. Tom fühlte sich gerührt, denn aus eigener Erfahrung wußte er, was der Schuft gelitten haben mußte. Sein Mitleid war erregt, aber trotzdem empfand er ein überwältigendes Gefühl der Freiheit und Sicherheit, das ihm deutlich zeigte, was er bisher nur dunkel in sich getragen hatte. Wie groß seine Furcht vor einem gewaltsamen Tode bei ihm gewesen sei, seit er vor Gericht gegen den Blutmenschen Zeugnis abgelegt hatte. Joes Messer lag dicht bei ihm. Die Klinge war abgebrochen. Mit grenzenloser Ausdauer hatte er den eichenen, starken Grundbalken der Tür durchschnitten. Freilich war es vergebliche Ausdauer gewesen, denn der Felsen bildete eine natürliche Schwelle, und an der Härte dieses Hindernisses musste sein Messer machtlos abgleiten. Eine Wirkung zeigte sich auch nur an diesem selbst aber auch ohne diesen Steinwall würde alle Mühe umsonst gewesen sein, denn hätte der Indianer auch den Balken ganz entfernen können, so konnte er sich doch unmöglich durch diesen engen Spalt durchzwängen, und er wußte das. So hatte er denn die Arbeit nur verrichtet, um etwas zu tun, um die fürchterliche Zeit totzuschlagen, um seinen Geist abzulenken. Gewöhnlich konnte man ein halbes Dutzend Kerzenreste in den Nischen des Einganges finden, die von Besuchern dort zurückgelassen waren. Jetzt war nicht eine einzige da. Der Gefangene hatte sie zusammengesucht und sie gegessen. Auch hatte er ein paar Fledermäuse gefangen und sie verzehrt, nichts als die Flügel übrig lassend. Der arme, unglückliche Mensch war hungers gestorben. In der Nähe hatte sich durch undenkliche Zeiten ein Tropfsteingebilde vom Boden herausgebildet, infolge beständigen Wassertropfens von der Decke. Er hatte die Spitze dieser Säule abgebrochen und einen etwas ausgehöhlten Stein darauf gelegt, worin er die von zwanzig zu zwanzig Minuten regelmäßig wie durch ein Uhrwerk herunterfallenden Tropfen auffing. Ein Teelöffel voll in vierundzwanzig Stunden. Diese Tropfen fielen schon, als die Pyramiden neu waren, als Troja sank, als Rom gegründet wurde, 
bei der Kreuzigung Christi, als der Eroberer nach England kam, als Kolumbus aussegelte, als das Blutbad von Lexington neu war. Er fällt noch. Er wird noch fallen, wenn all die jetzigen Dinge durch Vergangenheit Geschichte geworden, durch die Dämmerung der Sage in die Nacht der Vergessenheit versunken sein werden. Hat alles einen Zweck und eine Bestimmung? Musste dieser Tropfen durch fünftausend Jahre fallen, weil er einmal für dieses menschliche Insekt nötig werden sollte? Und hat er vielleicht in zehntausend Jahren noch einmal einen Zweck zu erfüllen? Aber genug. Es sind viele, viele Jahre vergangen, seitdem dieser hilflose Indianer den Stein aushöhlte, um ein paar unschätzbare Wassertropfen aufzufangen. Aber bis zum heutigen Tage betrachtet jeder Reisende, der die Wunder der Douglas-Höhle kennenzulernen kommt, am längsten von allem diesen merkwürdigen Stein und den langsam fallenden Tropfen. Der Becher des Indianer Joe steht unter den Sehenswürdigkeiten der Höhle an erster Stelle. Selbst Aladins Palast kann nicht mit ihm verglichen werden. Der Indianer wurde nahe der Mündung der Höhle begraben. Das Volk strömte dahin, aus dem Dorfe und aus allen Farmen und Niederlassungen sieben Meilen in der Runde zusammen. Man schleppte die Kinder und eine Menge Lebensmittel heran und war schließlich von dem Begräbnis so befriedigt, als wäre Joe gehängt worden. Die Beerdigung machte einer äußerst wichtigen Sache ein Ende. Der Petition an den Gouverneur für des Indianer Joes Begnadigung. Sie trug eine endlose Menge Namen. Mehrere gerührte, redselige Versammlungen hatten getagt. Ein Komitee weiser Frauen lag dem Gouverneur mit Murren und Klagen in den Ohren und bestürmte ihn, eine mächtige Eselei zu begehen und seine Pflicht mit Füßen zu treten. Der Indianer galt als Mörder von fünf Bürgern des Dorfes. Aber was tat das? Wäre er der Teufel selbst gewesen, es hätte sich doch eine Anzahl Schwächlinge gefunden die ihren Namen unter ein Begnadigungsgesuch gekritzelt und eine Träne aus ihren beständig übervollen Wasserwerken darauf fallen gelassen hätten. Am Morgen nach dem Begräbnis zog Tom Huck zu einer wichtigen Unterredung an einen geheimen Ort. Huck hatte bereits durch den Waliser und die Witwe Douglas von Toms Abenteuern gehört, aber Tom meinte, es gäbe wohl noch etwas, wovon jene ihm nichts gesagt haben dürften. Darüber eben wollten sie jetzt sprechen. Hucks Gesicht verfinsterte sich. »Weiß schon, was es ist«, sagte er. »Warst in Nummer zwei und fandest nichts als Schnaps. Es hat mir zwar niemand gesagt, dass du's warst, aber ich wusste wohl, dass du's sein musstest, sobald ich von dieser Schnapsgeschichte hörte. Und wusste, du hättest das Geld nicht erwischt, weil du sonst auf irgendeine Weise zu mir gekommen wärst und's mir gesagt hättest, auch wenn du sonst gegen alle stumm gewesen wärst. Tom, ich glaub fast, wir kriegen nie was von dem Schatz zu sehen.« »Was, Hack? Kein Wort red ich von dem Schnaps wird.« Du weißt doch, den Sonntag, als ich zum Picknick ging, war in seiner Schenke noch alles in Ordnung. Erinnerst du dich nicht, dass du in der Nacht wachen solltest? Oh, sicher. Es war, es kommt mir vor, als wär's ein Jahr her. Es war dieselbe Nacht, wo ich dem Joe zur Witwe nachschlich. Du schlichst ihm nach? Freilich, aber reinen Mund halten. Denk doch, der Joe hat Freunde hinterlassen. Du möcht sie doch nicht auf mich hetzen. Wär ich nicht gewesen, säß er jetzt in Sicherheit unten in Texas. Dann erzählte Huck Tom sein ganzes Abenteuer im Vertrauen, der bisher nur von des Walisers Anteil an der Sache wusste. Aber, unterbrach er sich plötzlich, auf die Hauptfrage zurückkommend, wer den Schnaps in Nummer zwei entdeckt hat, hat auch's Geld in die Finger bekommen, denke ich. Auf jeden Fall ist's für uns verloren, Tom. Huck, das Geld war gar nicht in Nummer zwei. Was? Huck starrte seinen Kameraden verdutzt an. Tom, hast du wieder eine Spur von dem Geld? Hack, es ist in der Höhle. Hacks Augen leuchteten. Sag's noch mal, Tom. Das Geld ist in der Höhle. Tom, Allmächtiger, jetzt ist das Ernst oder Scherz? Ernst, Hack, so ernst wie alles bei mir. Willst du mitgehen und's rausholen? Denk doch, dass ich will. Wenn's wo liegt, wo wir's leicht finden können, ohne den Weg zu verlieren. Hack, wir können's ohne die geringste Gefahr von der Welt. Ist mal was. Aber warum denkst du, dass das Geld... Hack, du musst warten, bis wir drin sind. Wenn wir's nicht finden, gebe ich dir meine Trommel. Und alles, was ich sonst noch hab, verlass dich drauf. Ist gut, ist ein Wort. Wann wollen wir? Meinetwegen gleich, wenn du magst. Bist du stark genug? Ist's weit in der Höhle? Bin zwar schon drei bis vier Tage wieder auf den Beinen, aber mehr als eine Meile? Tom, ich glaub, mehr kann ich nicht. Es ist ungefähr fünf Meilen auf dem gewöhnlichen Weg, aber den wollen wir nicht gehen, Hack, sondern einen ganz kurzen, den niemand kennt, außer mir. 
Hack, ich werde dich in dem Boot hinfahren, werde das Boot da anlegen und es wieder zurückrudern. Alles ganz allein. Brauchst dich gar nicht drum zu kümmern. Na, Tom, lass uns schnell hin. Schon recht, aber wir brauchen Brot und Fleisch und unsere Pfeifen und einen kleinen Sack und zwei oder drei Drachenschnüre und dann noch ein paar von den neuartigen Dingern, die sie Zündhölzer nennen. Sag dir, ich hätte welche davon brauchen können, wie ich neulich drin war. Kurz Nachmittag liehen sich die Jungen ein kleines Boot von einem Bürger, der gerade abwesend war, und machten sich auf den Weg. Als sie ein paar Meilen unterhalb der Höhlenbucht waren, sagte Tom, »Sieh mal hier, dies schroffe Ufer da sieht genauso aus wie sonst an der beliebigen Stelle, kein Haus, kein Garten, nichts als Gestrüpp. Aber siehst du die weiße Stelle, wo ein Erdrutsch mal gewesen sein mag? Na, das ist eins von meinen Kennzeichen. Wollen landen.« Sie landeten. »Jetzt, Hack, wo wir jetzt stehen, kannst du das Loch berühren, aus dem ich neulich herausgekrochen bin. Schau mal, ob du es finden kannst.« Hack suchte überall herum, fand aber nichts. Tom ging stolz auf ein dickes Gewirr von Sumachbüschen zu und sagte, »Hier ist's, schau her, Hack, es ist die verborgenste Höhle in diesem gesegneten Lande, dass du aber den Mund hältst. Hab ja schon immer Räuber sein wollen, aber ich wusste, dass ich erst so ein Ding haben müsst, wie das da, wohin man sich mal verstecken kann. Jetzt haben wir's und müssen's geheim halten. Höchstens darf der Joe Harper und Ben Rogers wissen, weil's doch eine rechte Bande sein muß oder es hat gar keinen Schick.« »Tom Sawyers Räuberbande. Es klingt mächtig großartig, Hack, was?« »Na, das will ich wohl meinen, Tom. Und wen wollen wir berauben?« »Na, so ziemlich alle Leute auf der Straße auflauern. Das ist so die rechte Manier.« »Und töten die Kerls.« »Nein, nicht immer. Sperren sie in die Höhle, bis sie sich auslösen.« »Aus? Was ist auslösen?« »Na, Geld zahlen. Man zwingt sie, dass ihre Freunde für sie alles, was sie auftreiben können, zusammenscharren.« und wenn man sie ein Jahr festgehalten hat, und das Geld ist noch nicht da, dann tötet man sie. Es ist allgemeine Sitte so, bloß die Frauen tötet man nie, man sperrt sie ein, aber man tötet sie nicht. Sie sind immer ganz verdammt schön und reich und schrecklich furchtsam. Man nimmt ihnen die Uhren weg und alles, was sie sonst haben, aber man nimmt bei ihnen immer den Hut ab und ist furchtbar höflich. Niemand ist so höflich wie Räuber, du kannst das in allen Büchern lesen. Und dann... Dann verlieben sich die Weiber in uns, und wenn sie ein oder zwei Wochen in der Höhle gewesen sind, hören sie auf zu heulen, und noch später kannst du sie gar nicht wieder loswerden. Schmeißt man sie raus, kehren sie sofort um und kommen zurück. Ist in allen Büchern so. Na, das ist aber unangenehm, Tom. Glaub doch, Pirat sein ist noch besser. Ja, es ist besser in manchen Dingen, aber Räuber sind näher bei zu Hause, und dann haben sie einen Zirkus und all das andere. Inzwischen waren sie herangekommen und krochen in die Höhle, Tom voran. Sie gingen bis ans andere Ende des Ganges, befestigten ihre Drachenschnüre und setzten den Weg fort. Wenige Schritte brachten sie an die Quelle und Tom fühlte einen kalten Schauder. Er zeigte Hack den noch an der Wand klebenden Rest des Kerzendochtes und beschrieb, wie er und Becky das letzte Auflackern und Erlöschen der Flamme beobachtet hatten. Die Jungen verfielen jetzt unwillkürlich in Flüsterton denn die Stille und Finsternis des Ortes lasteten schwer auf ihrem Geist. Sie gingen weiter und bogen dann plötzlich in Toms anderen Gang ein, den sie bis zu dem Abgrund verfolgten, an dem Tom hatte Halt machen müssen. Die Lichter zeigten ihnen jetzt, dass ein solcher eigentlich nicht sei, sondern nur ein steiler Lehmabhang, zwanzig oder dreißig Fuß tief. Tom flüsterte, »Jetzt will ich dir was zeigen, Hack.« Er hielt die Kerze in die Höhe und sagte, »Schau so weit um den Felsvorsprung herum, wie du kannst. Siehst du, da auf dem großen Felsblock, über dir?« »Tom, es ist ein Kreuz.« »Na, und wo ist deine Nummer zwei unter dem Kreuz, hä? Grad dort, wo ich den Indianer Joe sein Licht hinhalten sah, Huck.« Huck starrte eine Weile auf das geheimnisvolle Zeichen und sagte dann mit zitternder Stimme, »Tom, lass uns machen, dass wir von hier fortkommen.« »Was?« und den Schatz hier lassen? Ja, hier lassen ist sicher. Joes Geist spuckt hier herum. Denk nicht dran, Huck, denk nicht dran. Es ist ja nicht der Platz, wo er gestorben ist. Der ist weit von hier, an der Mündung der Höhle, fünf Meilen von hier. Nein, Tom, es ist nicht so. Er geht um, wo es Geld liegt. Ich weiß, wie's bei den Geistern ist. So machen sie's. Tom begann zu befürchten, Huck könne recht haben. Missbehagen beschlich ihn, aber plötzlich kam ihm eine Idee. Schau doch, Huck. Was für Schafsköpfe wir wieder mal sind. 
Indiana Joes Geist kann nirgends umgehen, wo ein Kreuz ist. Diese Beweisführung schlug durch. Es ließ sich nichts dagegen sagen. Tom machte sich als erster daran, rohe Stufen in die Lehmwand zu hauen. Huck folgte. Vier Gänge öffneten sich von der kleinen Höhlung aus, in der sich der bewusste große Felsen befand. Die Jungen untersuchten drei ohne Erfolg. In dem der Basis des Felsen am nächsten befindlichen, fanden sie eine kleine Nische, in der sich eine Anzahl Wolldecken, ein alter Gürtel, ein paar Schinkenschwarten und die sauber abgenagten Knochen von zwei bis drei Hühnern vorfanden. Aber keine Geldkiste. Die Jungen untersuchten alles wieder und immer wieder, aber vergebens. Dann meinte Tom, er sagte, unter dem Kreuz, na, dies ist beinahe unter dem Kreuz. Unterm Felsen selbst kann's nicht sein, denn der sitzt zu fest. Sie suchten immer wieder und wieder und setzten sich schließlich mutlos nieder. Huck wollte nichts einfallen, aber Tom sagte plötzlich, »Schau mal her, Huck! Auf der einen Seite des Felsens sind ein paar Fußspuren und Kerzenspritzer. Auf der anderen Seite sind keine. Was meinst du nun? Bitte dich, das Geld ist unter dem Felsen. Werd mal gleich im Leben nachgraben.« »Kein übler Gedanke, Tom«, entgegnete Huck mit Bewunderung. Toms echtes Barlow-Messer war ihm nur heraus, und er hatte noch nicht fünf Striche getan, als er auf Holz stieß. »Hoho, Huck, hörst du das?« Huck begann ebenfalls zu graben und zu wühlen, ein paar Bretter waren bald ausgegraben und beiseite geworfen. Sie hatten eine natürliche Spalte verborgen, die unter den Felsen führte. Tom kroch hinein und leuchtete, so tief er konnte vermochte das Ende der Spalte aber nicht zu sehen. Er schlug vor, noch weiter zu forschen, kroch hinein und geradewegs hinunter. Er folgte allen Windungen des Spalts, erst nach rechts, dann nach links. Hack immer hinterdrein. Plötzlich machte Tom eine kurze Wendung und schrie, »Bei Gott, Hack, schau her!« Es war die Geldkiste in einem kleinen Loch, daneben ein Pulverbehälter, eine Menge Flinten in verschiedenen Hüllen, zwei Paar alter Mokassins, ein alter Gürtel und ein paar Kleinigkeiten, alles gründlich durchnässt durch das heruntertropfende Wasser. Gott im Himmel, schrie Hack mit den Händen im Gold wühlend, sind wir jetzt aber reich, Tom. Hack, ich hab ja immer drauf gerechnet, ist aber fast zu schön, um dran zu glauben, aber wir haben's mal sicher. Endlich. Wollen's nicht hier liegen lassen, sondern mitnehmen, lass mal sehen, ob ich die Kiste aufheben kann. Die wog aber über fünfzig Pfund. Tom konnte sie mit großer Anstrengung ein bisschen heben. An Fortschaffen aber war gar nicht zu denken. »Dacht's mir«, meinte er, »damals im Gespensterhaus trugen sie, schien's, schwer genug daran, merkt's wohl, denk es wird gut sein, die kleinen Beutel herzunehmen.« Bald war das Geld verpackt und sie schleppten's heraus. »Nun lass uns noch Gewehre und sonst ein Zeug mitten hin«, schlug Hack vor. »Nein, Hack, da lassen. Sind grad Sachen, die wir brauchen, wenn wir erst Räuber sind.« Nehm's seine Zeit zu unsern Orgien. Ist ein verdammt feiner Platz für Orgien. Was sind Orgien? Weiß nicht, aber Räuber halten immer Orgien. Also müssen wir doch auch welche halten. Nun komm aber, Hack, wir sind hier lang genug gewesen. Ist schon spät, denk ich. Bin außerdem mächtig hungrig. Im Boot wollen wir essen und rauchen. Sie schlüpften also hinaus ins Sumachgebüsch, luckten vorsichtig herum, fanden die Luft rein und waren bald im Boot, in vollem Schmausen und Rauchen. Als die Sonne sank, stießen sie vom Ufer und machten sich auf den Weg. Tom huschte im Zwielicht an die Küste heran, und kurz darauf landeten sie in voller Dunkelheit. »Jetzt, Hack«, sagte Tom, »wollen wir's Geld auf dem Boden des Holzschuppens der Witwe verstecken. Morgen komme ich dann. Wir können's zählen und teilen, und dann suchen wir im Wald einen Platz, wo wir's sicher vergraben können. Jetzt halte ich mal ganz still und bewach das Zeug, bis ich hinlaufen und Benny Taylors kleinen Schubkarren leih. Bin in einer Minute wieder da.« Er verschwand kehrte sogleich mit dem Karren zurück, legte die zwei kleinen Säcke darauf, befestigte zwei Drachenleinen daran und zog an, seinen Schatz hinter sich. Als die Jungen das Haus des Walisers erreichten, standen sie still, um auszuruhen. Gerade als sie sich wieder auf den Weg machen wollten, kam der Waliser heraus und rief, »Hallo, wer da?« »Hack und Tom Sawyer. Ist gut. Kommt nur mit, Jungs, werdet schon überall gesucht. Na, vorwärts. Sputet euch mal. Will den Karren für euch ziehen.« »Alte Ziegelsteine drin oder altes Metall?« »Altes Metall«, stotterte Tom. »Dacht mir es, alle Jungen machen sich mehr Mühe und brauchen mehr Zeit, um für sechs Pence altes Eisen zusammenzuscharren, als sie brauchten, um doppelt so viel Geld durch ordentliche Arbeit zu verdienen, aber ist mal die menschliche Natur so.« 
Die Jungen hätten gern gewusst, wozu die große Eile sei. »Weiß nicht, werden's sehen, wenn wir zur Witwe Douglas kommen.« Huck sagte ein wenig beunruhigt, denn er war längst daran gewöhnt, unschuldig angeklagt zu werden. »Mr. Jones, wir haben's gewiß nicht getan.« Der Alte lachte. »Na, weiß doch nicht, Huck, mein Junge, weiß doch nicht. Seid ihr mit der Witwe gut Freund?« »Ja, wenigstens ist sie immer freundlich mit mir gewesen.« »Na also, warum dann Angst haben?« Die Frage war noch nicht ganz von Huck beantwortet, als er sich mit Tom in der Witwe Besuchszimmer gestoßen fühlte. Mr. Jones ließ die Karre draußen und folgte. Das Zimmer war glänzend erleuchtet und alles, was irgend dazu gehörte, erschienen. Thatchers waren da, Harpers, Rogerses. Tante Polly, Sid, Mary, der Pfarrer, der Redakteur und viele andere und alle mit feierlichen Gewändern angetan. Alle zeigten feierliche Mienen. Tante Polly wurde vor Verlegenheit blutrot und schüttelte den Kopf zornig gegen Tom. Niemand konnte indessen leiden wie die beiden Buben. Mr. Jones erklärte, Tom war leider nicht zu Haus. So gab ich ihn auf, stieß aber gerade bei meiner Tür auf ihn und hack, und so brachte ich sie denn Hals über Kopf mit hierher. »Und es war recht von ihnen«, entgegnete die Witwe. »Kommt mit, Jungen.« Sie zog sie in ein Schlafzimmer und sagte, »Jetzt wascht euch und zieht euch ordentlich an. Hier sind zwei neue Anzüge, Hemden, Strümpfe, alles da. Sie sind für dich, Hack. Nein, kein Dank, Hack. Einer von Mr. Jones und der andere von mir. Denk, sie werden euch beide passen. Zieht sie an, wir wollen warten. Kommt runter, wenn ihr schön genug seid.« Damit gingen sie. Ende von Teil 16 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com Teil 17 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 35. Kapitel »Tom, wenn wir ein Seil finden, können wir famos durchbrennen,« sagte Huck. »Die Fenster sind nicht hoch.« »Unsinn! Wozu denn durchbrennen?« »Na, so eine Menge Menschen kann ich nicht aushalten. Kann ich nicht. Ich will raus, Tom.« »Ach was, ist ja gar nichts. Fürcht mich nicht ein bisschen. Will schon für dich mit aufpassen.« Sid erschien. »Tom,« sagte er, »Tante hat den ganzen Nachmittag auf dich gewartet.« »Mary hatte deine Sonntagskleider zurechtgelegt, alles wartet nur auf dich.« »Sag mal, ist das da nicht Lehm und Talg auf deinen Kleidern?« »Na, Mr. Siddy, möcht dir raten, nach deinen eigenen Sachen zu sehen. Wozu ist die ganze Geschichte da unten?« »Es ist einfach so eine Gesellschaft, wie die Witwe Douglas sie ja immer mal gibt. Diesmal ist's für den Waliser und seine Söhne von wegen heut Nacht. Und dann kann auch noch was sagen, wenn ihr's wissen wollt.« »Na, was denn?« der alte Jones wollte der Gesellschaft heute Abend eine große Sache erzählen, aber ich hört's ihn heute Morgen Tante Polly als großes Geheimnis anvertrauen. Denk aber, es ist kein großes Geheimnis mehr, jedermann weiß es, auch die Witwe, obwohl sie alles tut, um's nicht merken zu lassen. Oho, Mr. Jones wollte dafür sorgen, dass Huck hier wäre. Konnt mit seinem großen Geheimnis nicht ohne den Huck fertig werden, wisst ihr? Geheimnis? Wovon? Na, dass Huck die Räuber angezeigt hat. Denk, Mr. Jones wird eine große Sache aus seinem Geheimnis machen, aber könnt euch denken, es wird ins Wasser fallen. Sid, wer hat's verraten? Na, wer weiß, irgendjemand hat's gesagt, das ist doch genug. Sid, es gibt im ganzen Dorf nur einen, der gemein genug ist, so was zu tun. Das bist du. Wärst du an Hacks Stelle gewesen, du hättest dich schleunigst davon gemacht und niemand von den Räubern gesagt. Du kannst nichts tun, was nicht gemein ist und kannst nicht vertragen, wenn andere für was Gutes gelobt werden. Da, kein Dank, wie die Witwe sagt. Und Tom packte Sid an den Ohren und half ihm unter Püffen aus der Tür. Jetzt geh, sag's Tante Polly, und morgen rechnen wir dann ab. Wenige Minuten danach saßen die Gäste an einer langen Speisetafel. Nach guter alter Sitte waren die Kinder, ein Dutzend, an einem kleinen Seitentischchen zusammengesteckt. Zur rechten Zeit hielt Mr. Jones seine Ansprache, worin er der Witwe für ihre Dankbarkeit dankte und sagte dann, es gäbe einen anderen, dessen Bescheidenheit, und so weiter, und so weiter. Da alles die Geschichte kannte, so war die Überraschung etwas mäßig. 
nur die Witwe selbst machte verzweifelte Anstrengungen zu tun, als wisse sie noch von nichts. Sie bewies Huck ihre Dankbarkeit auf so stürmische und zärtliche Manier, dass ihm sein jetziger Zustand noch weit entsetzlicher erschien als der Zwang der neuen Kleider und des gesitteten Benehmens. Die Witwe erklärte, Huck unter ihrem Dach aufnehmen und ihm eine sorgfältige Erziehung geben zu wollen, und wenn sie so viel Geld zurücklegen könne, wolle sie ihm später ein anständiges Geschäft übergeben. Toms Zeit war gekommen. »Hack braucht's gar nicht, Hack ist reich«, sagte er. Nur die gute Lebensart der Gesellschaft konnte bei diesem vermeintlichen Witz ein allgemeines Gelächter hintanhalten. Aber das Schweigen war doch ein wenig drückend. Tom brach es. »Hack hat Geld. Wenn Sie's nicht glauben, Hack kann's beweisen. Oh, Sie brauchen nicht zu lächeln, denk, ich kann's beweisen, warten Sie nur eine Minute.« Tom rannte hinaus. Die Gesellschaft schaute sich überrascht an und drang in Hack, der stumm zu sein schien. »Seht, was ist's mit Tom?« fragte Tante Polly. »Er, na, wird ein anderer klug aus dem Jungen, ich kann's nicht.« Tom erschien mit den Säcken abschleppend und Tante Polly ließ ihren Satz unbeendet. Tom schüttete das Geld auf den Tisch und meinte trocken, »Da, was hab ich gesagt? Halb Hack seins, halb meins.« Dieser Anblick machte alle atemlos. Alles schaute nur, niemand konnte sprechen. Dann folgten unartikulierte Laute des Entzückens. Tom sagte, er könne es erklären, und tat's. Die Erzählung war lang, aber mächtig spannend. Niemand unterbrach ihn, außer durch Ausrufe, wie sie hier angebracht waren. Als er geendet hatte, meinte Mr. Jones, dachte, eine kleine, besondere Überraschung für diese Gelegenheit in Hinterhalt zu haben, aber jetzt, denk ich, es war nichts. »Dies da lässt meins furchtbar lumpig erscheinen, kann's nicht leugnen.« Das Geld wurde gezählt, die Summe belief sich auf etwas über zwölftausend Dollar. Das war mehr, als irgendeiner der Anwesenden jemals beisammen gesehen hatte, obwohl verschiedene unter ihnen waren, die über viel mehr als das in Grundbesitz verfügten. 36. Kapitel Der Leser kann sich vorstellen, was für ein kolossales Aufsehen Tom und Huck in dem armen kleinen Dörfchen St. Petersburg gemacht hatten. Eine solche Summe auf einem Fleck schien nahezu unglaublich. Es wurde darüber geschwatzt, disputiert, fantasiert, bis der Verstand mancher Bürger unter dem Einfluss dieser ungesunden Erregung zu wanken begann. Jedes verhexte Haus in St. Petersburg und der Nachbarschaft wurde durchstöbert. Balken für Balken die Grundmauern bloßgelegt und auf verborgene Schätze hin untersucht. Und nicht durch Kinder, nein, durch Männer, verflucht ernste, ganz unromantische Männer meistens. Wo Tom und Huck erschienen, wurden sie gefeiert, bewundert, angestarrt. Sie konnten sich nicht erinnern, dass ihren Bemerkungen bisher Wert beigelegt worden war, jetzt aber waren sie gesucht und geschätzt. Alles, was sie taten, erschien bemerkenswert. Augenscheinlich hatten sie die Fähigkeit verloren, etwas Gewöhnliches zu tun oder zu sagen. Noch mehr, ihre Vergangenheit wurde unter die Lupe genommen, und man erklärte, es sprechen ganz wunderbare Begabungen aus allem, was sie bisher getan hatten. Sogar das Käseblättchen brachte biografische Skizzen über die beiden Buben. Die Witwe Douglas legte Hucks Geld zu sechs Prozent an, der Richter Thatcher tat auf Pollys Wunsch dasselbe mit Toms Anteil. Jeder von ihnen hat jetzt ein Einkommen, das einfach märchenhaft erschien, einen Dollar für jeden Wochentag des Jahres und die Hälfte der Sonntage. Es war so viel, wie der Geistliche erhielt, nein, es war das, was er hätte erhalten sollen, denn er bekam nicht alles. Für gewöhnlich genügten in diesen einfachen Zeiten ein und ein Viertel Dollar wöchentlich, um einen Jungen zu ernähren, zu kleiden, zu waschen, ihm Wohnung zu schaffen und den Schulbesuch zu ermöglichen. Richter Thatcher hatte eine hohe Meinung von Tom gefasst. Er sagte, kein gewöhnlicher Junge würde seine Tochter jemals aus der Höhle herausgebracht haben. Als Becky ihrem Vater im strengsten Vertrauen erzählte, wie sie Tom in der Schule vor Prügel bewahrt habe, war er sichtlich bewegt. Und als sie gar die heldenhafte Lüge, durch die Tom ihre Schuld auf die eigenen Schultern geladen hatte, berichtete, sagte er im Tone der Überzeugung, es wäre eine edle, großmütige, glänzende Lüge, eine Lüge, die wert sei, von Geschlecht zu Geschlecht in Ehren gehalten zu werden, unmittelbar nach George Washingtons berühmter Wahrheitsliebe. Becky dachte, ihr Vater habe niemals so stolz und großartig ausgesehen, als während er auf- und niederlief, mit dem Fuß aufstampfte und dies sagte. Sie ging sofort davon und erzählte Tom davon. 
Der Richter hoffte, Tom einmal als großen Gesetzgeber oder großen Soldaten oder so zu sehen. Er versicherte, dafür sorgen zu wollen, dass Tom auf die nationale Militärschule und nachher auf die beste Gesetzesschule des Landes komme, damit er sich dort für eine dieser Karrieren ausbilden solle, oder auch für beide. Huck Finn wurde durch seinen Reichtum und durch den Umstand, dass er sich unter dem Schutze der Witwe Douglas befand, in die Gesellschaft eingeführt, nein, hineingestoßen, hineingezerrt, und seine Leiden wurden bald so schlimm, dass er sie nicht mehr tragen konnte. Die Dienerschaft der Witwe striegelte ihn rein und sauber bürstete ihn und packte ihn nachts in ein grässliches Bett, in dem sich nicht ein einziger Fleck fand, den er hätte ans Herz pressen und Freund nennen können. Er sollte mit Messer und Gabel essen, Schüsseln, Becher und Teller sollte er benutzen, aus Büchern lernen, in die Kirche gehen, sich so manierlich ausdrücken, dass ihm die eigene Sprache fremd erschien. So, dass es ihm schließlich vorkam, als werde er durch diese Kultivierung an Händen und Füßen gebunden. Drei Wochen trug er sein Missgeschick tapfer. Dann schüttelte er es eines Tages gewaltsam ab. Achtundvierzig Stunden hindurch suchte die Witwe in höchster Bestürzung nach ihm. Das ganze Dorf war tief ergriffen. Man suchte überall herum und lief den Fluss ab nach seiner Leiche. Früh am dritten Tage schlenderte Tom zu ein paar alten, leeren Fässern, die hinter dem jetzt unbenutzten Schlachthause vergessen ihr Dasein fristeten. In einem derselben fand er den Flüchtling. Huck hatte da geschlafen. Eben hatte er mit einigen gestohlenen Kleinigkeiten sein Frühstück gehalten und lag jetzt gemütlich da, die Pfeife im Munde. Er war ungekämmt, ungewaschen und in dieselben Ruinen von Kleidern gehüllt, die ihm in den goldenen Tagen der Freiheit und vollen Glückseligkeit ein so pittoreskes Aussehen gegeben hatten. Tom schalt ihn, erzählte ihm von der durch ihn verursachten Bestürzung und drängte ihn, nach Hause zurückzukommen. Hacks Gesicht verlor seinen ruhig zufriedenen Ausdruck und wurde immer melancholischer. »Sag nichts davon, Tom«, bat er, »hab's versucht, aber es geht nicht, Tom. Es ist nichts für mich. Pass nicht dafür. Die Witwe ist gut und freundlich gegen mich, aber ich kann's nicht aushalten. Jeden Tag weckt sie mich zur selben Zeit, lässt mich waschen. Sie schrubben mich noch zu Tode, lässt mich im Bett schlafen. Dann soll ich diese verdammten Kleider tragen, die mich ersticken, Tom.« Sie scheinen gar keine Luft durchzulassen und sind so verteufelt fein, dass ich nicht drin sitzen, liegen, mich nirgends hinwerfen kann. Auf einer Kellertreppe bin ich nicht mehr hinuntergerutscht seit, na, es ist wohl schon Jahre her. In die Kirche gehen soll ich und schwitzen und schwitzen, wie ich diese langweiligen Predigten hasse. Nicht mal eine Fliege fangen darf man, nicht rauchen, dafür soll man alle Sonntage Schuhe tragen. Wenn die Witwe ist, läutet's, und wenn sie zu Bett geht, Läutet's, wenn sie aufsteht, läutet's, ist alles so grässlich regelmäßig, das halt der Teufel aus. Na, Hack, das muss aber doch jeder. Tom, ich will eine Ausnahme machen, ich bin nicht jeder, ich kann's nicht aushalten, es ist schrecklich, so gezogen zu werden. Uns Essen wird einem so bequem gemacht, so macht's mir gar keinen Spaß. Soll fragen, wenn ich fischen will, fragen, wenn ich baden will, Herr Gott, um jedes und jedes fragen. Na, und dann nicht sprechen dürfen, wie man's gewohnt ist. Könnte ich nicht jeden Tag auf den Heuboden und dort ein bisschen schwatzen in meiner Manier? Ich müsst krepieren, Tom, die Alte lässt mich nicht rauchen und nicht ein bisschen brüllen, nicht gähnen, nicht mal kratzen, wenn jemand dabei ist. Dann mit einem Ausbruch ganz besonderen Ingrims. Und, das weiß der Henker, beten tut sie den ganzen Tag. Nie hab ich so ein Weib gesehen, musste fort, Tom, musste. Tom, in all das Elend wäre ich nicht gekommen, wäre nicht das Geld gewesen. Jetzt sei so gut, Tom, nimm du's und gib mir zuweilen zehn Cent. Nicht zu oft, denn ich geb nichts um ne Sache, wenn sie nicht schwer zu kriegen ist. Und dann, geh hin, bitt mich von der Witwe frei. Ach, Hack, du weißt doch, dass ich das nicht tun kann, es wär unanständig. Und dann, wenn du's noch ne Weile versuchst, wirst du dich schon dran gewöhnen. Dran gewöhnen, könnt mich auch wohl an nicen Ofen gewöhnen, wenn ich lang genug drauf sitzen müsste. Nein, Tom, ich mag nicht reich sein, und ich will nicht in dem verdammten schläfrigen Hause wohnen. Hab den Wald zu lieb, und den Fluss und die Berge, und zu denen will ich zurück. Verdammt! Jetzt, wo wir Geld haben, und ne Höhle, und alles, was wir als Räuber brauchen, wirft einem so eine verrückte Tollheit alles übern Haufen. Tom ersah seinen Vorteil, ne? 
Weißt du, Huck, das Reichsein hat mich gar nicht davon abgebracht, Räuber zu werden. Nicht. All ihre guten Geister sprichst du in wirklichem, todsicherem Ernst, Tom? So todsicher, wie ich hier sitze. Aber, Huck, weißt du, wir können dich nicht unter uns aufnehmen, wenn du nicht gut erzogen bist. Hucks Freude war schon wieder zu Ende. Könnt's nicht, Tom? Wird's nicht als Pirat gehen? Ja, aber das ist ein Unterschied. Ein Räuber ist so viel was Nobleres, als was so ein Pirat ist. Für gewöhnlich, in den meisten Ländern sind sie furchtbar nobel. Es sind Herzöge dabei und sowas. Ach, Tom, du bist doch sonst immer so ein guter Kamerad gewesen. Du wirst mich doch nicht ausschließen, Tom, nicht wahr? Du wirst doch das nicht tun, Tom? Hack, ich möcht's ja nicht tun, und ich tät's auch nicht, aber was würden die Leute sagen? Pa, würden sie sagen. Tom Sawyers Bande, schön lumpige Kerle darunter. Sie würden dabei dich meinen, Hack, das möchtest du doch nicht, Hack, oder? Hack schwieg eine Weile in tiefes Nachdenken versunken. Schließlich sagte er, »Na, dann will ich zur Witwe zurück, auf einen Monat oder so, und sehen, ob ich durchkomme, wenn ich dann eintreten kann, Tom.« »Ist recht, Hack, ist recht. Komm mit alter Dummkopf, ob ich die Witwe bereden kann, dir ein bisschen nachzulassen, Hack.« »Willst du, Tom?« »Nein, willst du? Ist wundervoll. Wenn sie mir nur die schlimmsten Sachen nachlässt, will ich heimlich rauchen und fluchen und sehen, dass ich durchkomme oder krepieren. Wann willst du dran gehen und eine Bande gründen?« »Oh, recht bald, Hack. Meinetwegen können wir noch diese Woche die Jungen zusammentrommeln und die Einschwörung vornehmen.« »Vornehmen? Was?« »Die Einschwörung. Was ist das?« »Na, halt schwören, zusammenhalten, nie ein Geheimnis verraten.« wenn man auch drum gevierteilt werden sollte, und jeden zu töten, und seine ganze Familie, der was schwatzt. Großartig, Tom, sag's dir, einfach großartig. Na, ich glaub es ist. Und das muß natürlich um Mitternacht sein, am einsamsten, schrecklichsten Ort, den man finden kann. Ein Gespensterhaus ist das Beste, aber sowas gibt's ja kaum noch. Mitternacht ist gut, Tom. Ja, es ist gut, und aufs Schwert schwören mußt du und mit Blut unterzeichnen. »Ach, das lass ich mir gefallen. Ist ja tausendmal besser als Pirat sein. Na, Tom, will mich jetzt an die Wette halten und alles tun, bis ich verfaul. Und wenn ich dann mal so ein richtiger Räuber bin und alle Welt von mir spricht, denk ich, wird sie noch stolz sein, dass sie mich aus dem Schmutz gezogen hat.« Schluss. So endet diese Geschichte. Da es nur die Geschichte eines Jungen sein soll, muß sie hier enden. Sie könnte nicht weitergehen, ohne die eines Mannes zu werden. Wenn jemand eine Erzählung über erwachsene Leute schreibt, weiß er genau, wo er aufzuhören hat. Bei der Heirat. Schreibt er aber über ein unreifes Kind, so muss er aufhören, wo er es für passend hält. Die meisten der in diesem Buch vorkommenden Personen leben noch, sind glücklich und mehren sich. Vielleicht erscheint es eines Tages als angebracht, die Geschichte der Jugend wieder aufzunehmen und zu sehen, was für Männer und Frauen aus ihnen geworden sind. Darum wird's am besten sein, von ihrem jetzigen Leben hier nichts mehr zu verraten. Ende von Teil 17 Ende von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowwings.com